全身麻木，那是被打了麻药的感觉。林微月眼看着一堆穿白大褂、戴着口罩的人，有些刺眼。恍惚间，好像有什么东西扎进皮肤，鲜红的液体顺着细细的输液管倒流到血袋中，浑身冰冷。林微月感觉自己的生命在流逝，灵魂一点一点的被抽离，好像随时都会破碎。他张了张嘴，无法说话，只有耳边传来令他毛骨悚然的声音：“林总，再继续下去，他便活不成了。”少废话，臭！这么一点根本不够小冉用，你们动作快点，我女儿那边等不及了。林微月恍惚地听着那阴冷刺骨的声音，是她的父亲。爸，真的没有别的办法了吗？这是她丈夫莫一霄的声音。父亲和她的丈夫竟然会联合将她骗到了这个隐秘的诊所。一霄，小冉为了你自杀，多想想你和小冉的女儿，她已经八岁了，她不能失去妈妈。我两个女儿，你只能选一个。她的父亲态度坚决，我，我选小冉。我不能再对不起他了。莫一霄忍痛看了一眼躺在冰冷手术台上的林微月，毫无留恋的离开，犹如扔垃圾一般将他丢弃。他不能失去小冉，如果两个必须死一个，他只能选择让林微月去死。他不能辜负小冉。莫一霄和林小冉，呵呵，他真是眼瞎。他和莫一霄结婚五年，而莫一霄和他的妹妹林小冉竟然有一个八岁的女儿。林总，他怕是不行了。您放心，后事交给我处理，就像九年前处理您前任妻子一样。绝对隐秘，哼！那个女人，九年前我安排的车祸竟然只让她受点轻伤，还好有你帮忙，让她死在手术台上。你放心，这件事办完，钱立刻打到你的账户。轰！林微月冷的思维都要冻住，血液渐渐凝固。那场车祸没有害死她的母亲，母亲竟然是被她父亲蓄意杀死的。叶薄言，是他误会了她。痛，头痛，四肢疼痛，钻心的疼痛令林微月喘不过气。满腔的怒火和恨意充斥着他的胸口，他要死了吗？哗啦啦，浴室的水声唤醒了浑身酸痛的林微月。林微月迷茫地睁开双眼，刺眼的阳光让他有些许的不适。也正是这点光亮，让他真正确定自己还活着。凌乱的大床展示着昨晚的混乱与疯狂。四，林微月只是坐起身，丝丝的疼痛从肩膀传开，浑身酸痛不由得抽泣。环视四周，林微月恍惚了一瞬，才理清情况：是重生吗？回到了五年前，他记得这一夜，所有的一切就仿如刻在他的脑中一般，是他噩梦的开始。今天本应该是他和莫一霄的婚礼，而叶伯言却在昨夜让他成为了他的女人。前生他以死相逼，逼得叶伯言忍痛放手出国，直到他接到叶伯言的死讯，他们再也没有见过一面。醒了，慵懒而低沉的声音响起，林微月从恍惚中清醒，抬眸直直的望向这个令他心情复杂的男人。你。一时间，林微月不知道要和他说什么。对于他来说，他已经五年没有见到这张脸了。男人走向林微月的脚步顿了顿，好似犹豫了片刻，下一秒坚定地走到林微月面前，一颗药静静地躺在叶伯言手心，吃了它。林微月的目光落到叶伯言的掌心，一颗白色的药丸显得有点刺眼。这是什么？林微月冷静地问道。你认为是什么？叶伯言神情寡淡，声音清冷。坐在床边，林微月怔怔地抬起头。阳光洒在叶伯言的身上，迎着光，他依然能看到叶伯言那酝酿着暴风雨的双眼。我我不吃。昨夜的嘶喊令他喉咙有些不适，应该是紧急避孕的药吧？林微月猜测。他重生了，想法也不同了。叶伯言紧皱的眉头散开了一些，似乎有些意外，但却依然将手里的药强制的塞进了林微月的嘴巴。还没等他反抗，叶伯言喝了一口杯中水，林微月只觉眼前一黑，唇边传来徐徐凉意，随着霸道的吻。药物吞了下去，叶伯言的手抓着他的肩膀，而肩膀处的青紫色顿时疼得让他忍不住的抽泣。嘶，耳边是男人湿热的气息，而男人冷厉的声音引得他一阵战栗。你准备带着我给你的烙印，羞辱莫一霄？林微月身子一僵，侧过头，红唇擦过叶伯言的脸颊，看到他眼底的疯狂。他一直不懂，为什么叶伯言这个令圈内外都闻风丧胆的魔鬼会看上他。是，林微月轻轻的道。叶伯言豁然起身，重新审视着林微月，神色寡淡，一双漆黑的瞳孔，想探究林微月又在想什么蠢主意，应该是又在骗他，拖延时间，想办法逃离他吧。面对他这个狠心的女人，从来没有诚信，所以你坚持要去教堂？目光灼灼，语气里满是威胁。叶伯言周身散发出的寒气，将温暖的阳光都驱散了。这个冷血的女人，已经成为了他的女人，竟然还想着要嫁给莫一霄。林微月低头垂眸。脸下一抹恨意，沉默不语。一时间，房间里的气压低到令人窒息。他会去吗？当然要去。
，经过五年的捶打洗礼，被亲生父亲和丈夫算计。他们为了救林小冉，竟然不惜要了他的命。更何况他临死前还听到了那个惊天秘密。善良从此对他来说就是奢侈品。莫一霄这个渣男，自然也在他报复的名单当中。林微月抬头，目光不惧的对上随时要暴怒的叶薄言，红唇轻启：“叶薄言，我们结婚吧。”林微月的声音坚决而凉薄：“结婚？呵，他，呵呵。”果然，这该死的女人还是懂得如何刺激她。林微月，这是第十一次。叶伯言声音沉沉的，听不出情绪，双眸紧闭，嘴角带着一抹嘲讽。自从四年前那场车祸之后，林微月对他恨之入骨，如何折磨他，他也是手到擒来。结婚这句话，他听过很多次了。第二章，他的杰作，抓他去民政局。他还记得第一次听到林微月说要和他结婚的时候。他整颗心都停止跳动了几秒钟，在他兴奋的无法言喻之时，一盆刺骨的冷水泼了下来。叶伯言，只要你死，我和你的牌位结婚，你要不要去死？这种反复的折磨已经四年了。林微月皱了皱好看的眉头，这才想起他以前的种种劣行，脸颊有点发烧。事实证明，因为那场车祸是他误会了叶伯言，让叶伯言背负了一笔血债。难怪叶伯言不为所动，他的劣迹实在多到数不清。在叶伯言面前，他活脱脱就是一个谎话精。环看四周，在床头柜找到了他的包，打开包，干净利落的将里面的东西全都倒在床边，一本红色的户口簿掉了出来。原本他是要和莫一霄用的，现在不需要了。抓起户口簿，举在两人之间。林微月仰头，一双晶亮的猫眼，难得的带着诚恳的道：“这次是真的。”第十次，叶伯言豁然睁开紧闭的双眸，压抑的火焰烧得林微月心下一抽，有点心虚。貌似这句话他也常说，每次提结婚后面都会加上这句。林微月有些懊恼，现在说什么都像是在玩弄叶薄言。狼来了的故事把他套进去了，毁了我的清白。你是不想负责吗？甩锅吧，谁让他的诚信不好？如果昨夜不是我，你也会让人负责。嗯，这一个拖长了尾音的嗯，听着林微月心头微颤，好像被人踩到了尾巴一般。叶薄言坐在床边不远的椅子上，审视着林微月。总觉得他今天好像有点不一样，当然不是。林微月清了清喉咙，猛地坐直。我只是忽然想通了，相比莫一霄那种中央空调，我更喜欢你这种万年冰山。林微月将被子拉高了一些，刚刚动作有点大，他已经看到男人眼底逐渐升起的火苗了。虽然他恨莫一霄那个渣男，但也不代表他喜欢叶伯言。对于叶伯言这个人，他的心情很复杂。喜欢他，他的花样果然丰富。好，既然你想玩，那就不要后悔。叶伯言起身离开房间，只是他快速离开的脚步，不禁让林微月怀疑是不是有点急切。听到关门的声音，林微月稍稍松口气，看到地上被撕碎的衣服，有些发愁。昨晚到底是有多激烈？围着被子拉开衣柜，原本想着拿叶伯言的衣服先凑合，却看到了满眼奇奇怪怪的女装。林微月不由得恍惚了一下，这些。林微月抚摸着这些衣服，眼底深深的震撼着，心脏漏跳了一拍。她喜欢画画。更喜欢画漂亮的衣服。曾经，他有一本画册，里面是他从小到大画的各式服装，从古装到旗袍，从校服到礼服，从 cos 到时装，天马行空。只不过四年前那场车祸，他的右手再也没办法拿起画笔，他的画册也一同丢失了。而眼前的这些女装，竟然和他画册里的一模一样，心底被深深的震撼着，一股难以言喻的酸意涌上心头。叶伯言到底做了多少事，是他不知道的。似乎他从未主动去了解过叶伯言。匆匆清洗之后，林微月挑了一件大红色露肩礼服，穿上身，尺码完全就是为他定制的。对着镜子，清冷的面庞透着些许青涩，肩颈处的青紫色痕迹平添一抹旖旎。林微月拍了拍脸颊，这才有些血色，深吸一口气，一会还有一场硬仗，他要稳住。林微月拿着包出了房间，从别墅二楼下来，管家只瞄了林微月一眼，便连忙低下头，恭敬的道：“林小姐，少爷已经在车上等您了。”林微月朝着管家点点头，谢谢。林小姐客气了，管家亲自带着林微月走到车前，为她打开后车门。叶伯言已经坐在里面，看样子正在处理文件。林微月怔了怔，她好像从来没见过叶伯言工作的模样，或者说她从来没有关注过叶伯言。怎么，怕了？叶伯言翻看着手里的文件，冰冷的脸上看不出一丝烟火气。拉起裙角，林微月利落的上了车，关上门，清冷的对司机道：“麻烦去民政局。”好的，林小姐。叶伯言倒是眉头轻皱。终于将视线从文件上收回，侧头望向身边的林微月。当他的视线落到他光洁的肩颈时，若有所思。不知道从什么地方，叶伯言抽出一条薄毯
，扔到林微月露着的肩膀上。怎么，无法面对你的杰作了？林微月咬牙，狠狠指着肩颈上的青子。对于他的第一次，林微月耿耿于怀了多年，重生一次，竟然还是在叶薄言的床上，这口气憋得他难受。终于，他在叶薄言的脸上看到了一抹不自然，拳头在嘴边轻咳了一声。以后我会注意。以后，林微月深吸一口气，他怕自己背过气，没等来道歉。竟然还好意思提以后，不过，坐直了身子，林微月脸上多了几分严肃，侧头看向叶伯言。叶伯言，我必须要和你说清楚，和你结婚，并不代表我同意继续和你发生关系。如果你搞不清楚这一点，那结婚的话，就当我没有说过。刚刚的一抹不自然顿然消失，车里的空气开始凝固，就连司机都好像减轻了呼吸，恨不得自己变成透明人。哼，然后呢？一抹讥笑，不知道是在嘲讽林微月，还是在嘲讽他自己。果然。这该死的女人又在耍他，一时没听懂叶薄言的意思，正松了片刻，林微月忍不住挑眉。不用问，叶薄言肯定以为他又拿结婚戏耍他了。真想不通，为什么他以前那么幼稚，搞得他现在一点性欲都没有，很被动，这种感觉太糟糕。烦躁的抓起宝毯，憋闷的甩到一边，露出洁白的肩颈，双手环胸，整个人靠在椅背上，故意以青子的痕迹示人。咬咬唇，林微月还是道：“没有，然后，反正这个婚我结定了。”不过，稍后我需要你的配合。第三章，男人没有一个好东西。一路顺畅的办理手续，终于两人手里拿到了红色的结婚证。看来你不需要再经历第十二次打击了。林微月腰杆挺直，扬着下巴，想挽回一点诚信的形象。说着，便见叶伯言从他手中将结婚证抽走，指节分明的手指跳动着，将结婚证撕成碎片。我做事喜欢万无一失，风险把控要做到极致。毁了结婚证。免得林微月这个女人又惦记着离婚，一把拉过瞪大双眼的林微月，叶薄言半带宠溺半带阴森的捏了捏她的脸颊。老婆，接下来需要我如何配合？你，该死的家伙，竟然把结婚证给撕了！他的结婚证还没捂热乎。前生他虽然和莫一霄举行了婚礼，但始终没有领结婚证，在他心里，结婚证很神圣。林微月此刻真的是恨得咬牙切齿。原本他打算拿着结婚证去教堂，直接甩在莫一霄的脸上，结果。就这么被叶伯言这家伙给撕了，现在生气也晚了。索性林微月拉着叶伯言上了车，去教堂。按照前世的记忆，他是及时到了婚礼现场，也顺利的举办了婚礼。司机没敢有动作，小心翼翼的看向自己的老板。少夫人都和少爷结婚了，怎么还惦记着去教堂？恐怕少爷又要发火了。走吧，听少夫人的。这一次叶伯言倒是痛快。林微月狐疑的瞄了瞄叶伯言，难得在他脸上没看到怒火。你不打算问我？要你做什么？倨傲的靠在椅背上，叶伯言眸光慵懒的看着这个狡黠的女人，难得心情不错，云淡风轻的开口：“做我的女人可以为所欲为。”他可没有错过他的重点，谁听不出来？他在强调我的女人，这个才是前提。反正从身体到法律上，他都已经是叶伯言的妻子，林微月也不需要有心理负担。这可是你说的，一会儿我说什么，你配合什么就可以了。这就当做是你强迫我的补偿。想起这件事，林微月心中憋闷的厉害。如果不是叶伯言这家伙用手段强迫了他，他怎么会在新婚前失去了清白，更不会被人在莫一霄面前拆穿他不洁的真相？致使他和莫一霄结婚五年，莫一霄都没有碰过他。以前他一直以为莫一霄不碰他，不是因为不爱他，而是因为他婚前给他戴了绿帽子，让他难以接受。可现在看来，莫一霄早就和林小冉搞到一起了，根本就没爱过他。哼，男人没有一个好东西。林微月愤愤不已，越想越气，强迫。林微月对他的控诉嘲讽，听得叶薄言不舒服。如果我没记错的话，昨夜是某个女人主动上门，嚣张的说是要庆祝她即将结束单身。想到这里，男人轻飘飘的睨了林微月一眼，有点阴恻恻的。林微月明知道他的心思，竟然还特意在婚前一夜跑来刺激他。若非如此，也不会发生昨夜的事。不过此刻，叶薄言倒是要感谢林微月的婚前疯狂刺激。我，林微月好似炸毛的猫一样，指着自己不可置信。你说我自己送上门呢？怎么可能？你以为我脑子坏掉了吗？叶伯言目光不紧不慢的，状似认真的看了看林微月的脑袋，一只大手从头顶抓住了他的头，左右转了转，打量了一番，可能坏了吧？若不是他太了解林微月，都要怀疑他是不是换了一个人，否则怎么可能真的和他领了结婚证？以前的林微月清醒的时候只会躲着他，喝醉耍酒疯的时候只会想方设法的刺激他，直到现在，叶伯言都有点恍惚。他们是真的结婚了。听着叶薄言的话，林微月怔住了，同时也认真的思考起来。前世
，因为这件事他接二连三的受到打击，根本没有考虑事情的经过。他一直认为是叶宝言绑架了他，用强硬的手段毁掉了他的幸福。可叶伯言说是他自己送上门的，这就很有问题了。你早上给我吃的是什么药？冷静思考之后，林微月好像猜测到些什么。提到这个，林微月鲜少的在他脸上看到了一抹别扭。叶伯言侧头看向窗外，缓解你躁动的。说的很隐晦，可他听懂了。他被人下了药，然后送到了叶伯言这里。他和叶伯言都被人算计了。哼，能做到这一切的，只有他那个好妹妹林小冉了。很快，两人到了教堂。他和莫一霄的婚礼并不隆重，只是简单的邀请了家里亲属，选择在小教堂举行。当初莫一霄还说这样的婚礼温馨，现在看来根本就是随意的糊弄他。看到教堂外布满象征着爱情的玫瑰花，林微月就觉得讽刺。这场婚礼。恐怕只有他一个人傻乎乎的开心吧，姐姐，你总算来了！天哪，今天可是你结婚的日子，我到处都找不到你，都要急死我了！林小冉一身白色蕾丝礼服，头发挽起，娇嫩的小脸满是急色，眼底担忧不已。新娘到了，新娘到了！林小冉一边上前要拉住林微月，一边娇声朝里面喊，声音柔柔的，很好听。听到外面的动静，立刻传来杂乱的脚步声。最先跑出来的是林微月的后妈，林小冉的母亲秦柔。见到林微月，立刻亲热的上前关心：“你这孩子，昨晚怎么不声不响的就出门了？秦姨担心死你了，赶快，即使马上就要到了，别耽误了典礼。今天你可是新娘子，易潇那孩子没看到你，别提多紧张了。”秦柔语气温柔，林微月一直觉得这个后妈对她不错，可惜秦柔刚刚视线扫到她肩颈处明显的青紫色，却好像什么都没看到一般，没有询问，更没有帮她遮掩。可不是嘛，你再不来，姐夫都要去报警了。偷偷告诉你。我看到姐夫给你准备的大钻戒了呢，好大一颗，起码一克拉。姐夫对你真好。林小冉笑眯眯的拉着林微月的胳膊，孩子气得撒娇。啧啧，林微月都要给他鼓掌了，一口一个姐夫，亏他叫得出来。若不是他死过一次，还真会相信林小冉呢。一会儿要你们好看。第四章，叶少霸气护妻。同样，林小冉也选择性的忽视了林微月的亲子痕迹。他可是特意挑了这件路肩礼服，这对母女。还真是眼瞎，磨磨蹭蹭，还不赶快进来！林晴天大步走出，虽然身材有些发福，但一身的西服倒是看起来很有气派。只是见到林微月清冷的站在那里，林晴天脸色一沉，他一眼就看到了林微月身上的痕迹。身为男人，他很清楚那是什么。加上昨夜林微月一宿未归，今天还迟到了，发生了什么事？不言而喻。你，林晴天瞪大双眼，觉得林微月丢了他的脸面。混账！抬手。林晴天毫不犹豫的就朝着林微月打了过来，只可惜一只大手冷厉的捏住了林晴天的手腕，顿时林晴天疼得嗷的一声叫了出来。断了，断了！林晴天也顾不上什么面子了，感觉他的手腕被人掰得生疼，忍不住直叫：“快放开！”这小冉，快叫保安！秦柔见林晴天疼的五官都要变形了，慌忙叫人。林小冉也是愣住了，这才注意到那个令人闻风丧胆的夜魔王竟然会和林微月一起来。林微月不是最恨叶薄言吗？而且昨夜，他的药量下得很重。林微月此刻应该恨不得杀了叶薄言才对。为什么会和他一起出现？林小冉心里咯噔一声，总觉得事情好像偏离了他的计划。他有点怕叶薄言，否则昨夜他也不会将林微月扔到叶薄言住所后，转身就跑了。还愣着做什么？快叫保安啊！秦柔一心扑在丈夫身上，心疼的梨花带雨。姐姐，你快让他放开爸爸啊！今天可是你大喜的日子。一会儿让宾客看到了多不好，而且姐夫也在里面呢，还是不要把事情闹大了。林小冉很聪明，没有找保安，直接从林微月这边下手。只有林微月才能制止叶薄言。林微月冷漠的看着自己的父亲，克制着自己想上去亲自动手的冲动。姐，你快让叶少停手吧！林小冉又凑近林微月，低声道：“若是被姐夫看到，他该误会你和叶少了。你也不想让姐夫伤心吧？林微月有多么喜欢莫一霄，他很清楚。”自从四年前那场车祸之后，莫一霄就是林微月的精神支柱。只要是涉及莫一霄的，林微月都会小心翼翼，舍不得让莫一霄受一点点的伤害。听到莫一霄这个名字，林微月意味深长的笑了笑。是啊，害死他的可不只有他的父亲，还有那个渣男叶少，放开他吧！重头戏还在后面，现在只是开胃小菜。叶伯言睨了他一眼，显然对林微月的称呼不满，但看在结婚证的面子上，还是松开了手。只不过松开之前，将这种不满转到了手上，轻轻一个用力，咔吧，这回手腕是彻底是断了。司机连忙上前递过手帕，叶伯言擦了擦，朝着司机吩咐了一句。
叫个骨科医生。林总上了年纪，骨质疏松，捏起来手感太差。呵呵，干得漂亮！被人称为夜魔王，果然名不虚传。云淡风轻的把人手掰断，还能此儒雅的让人无法反驳。手感太差，他是想给林青天治好之后再来捏几次吗？秦柔愤愤的想说两句，却被疼得满头大汗的林青天拉住了，给了秦柔一个警告的眼神。叶伯言，他们招惹不起。林小冉倒是很会看眼色，连父亲手段了都不关心，反而连忙劝说着：“姐，快进去吧。”仪式马上开始了，赵律师也在里面。赵律师，林微月唇角微勾，转头朝着叶薄言道：“我们进去吧。如果不是林晴天要打他的女人，叶伯言根本懒得理林家这些人。姐，今天是你的婚礼，我们也只是邀请了自家亲属，叶少进去怕是不合适吧？”林小冉压低声音，偷瞄一眼叶薄言后，一副为林微月着想的说道。姐夫的父母都在里面，原本他们对你就不满意。若是叶少进去，再惹出什么不愉快，你就不怕姐夫不娶你了？莫一霄一向是林微月的软肋，林小冉很清楚。林微月意味深长的看了看这个乖巧的妹妹，给自己孩子的父亲找老婆，还真是够大度的。这些就不需要你操心了。叶少，我们进去。叶伯言的注意力一直放在林微月的身上，越发觉得看不懂她了。以前的她对林家是非常守护的，否则她今天就不是只掰断林晴天一只手了。叶伯言压迫的走到林微月身边，冷厉的气息扑面而来。林小冉下意识的退开几步，一把搂住这个小女人，带着林微月就这么光明正大的进了教堂。这，秦柔几个人面面相觑，从彼此眼中看到了担忧。老公，怕是有变故，怎么办？今日的重头戏可不是什么婚礼，而是顾氏集团的归属。原本他们都策划好了，现在叶伯言的出现令人有些不安。叶伯言对林微月是什么心思，林家人很清楚。稳住。林晴天哆嗦的咬牙坚持着，冷汗直流。我们都安排的天衣无缝，就算是叶伯言也绝对看不出来。想到安排好的一切，秦柔悬着的心也放下了。没错，无论是谁都绝对看不出来。怕就怕，婚礼没办法进行。快进去，赶快解决，免得夜长梦多。忍着疼痛，林晴天等人也赶快跟了进去。原本有点嘈杂的礼堂，在看到叶伯言和林微月一同进来的时候，安静了下来。微笑应对众人的莫一霄察觉到了异样，抬头便看到了十分登对的二人，笑容凝结在嘴边，失了些往日里的风雅。莫一霄的父母莫总和莫夫人站了起来，无声的打量着二人，脸上虽然不悦，但碍于叶薄言没敢发作。微月，你来了。莫一霄只是怔住了片刻，便又温柔宠溺的看向林微月，缓缓扬起唇角，宛然一副谦谦君子的模样，朝着林微月招手，温柔道：“过来这边。”以前只要他朝着林微月招手。林微月就会开心地跑到他身边，青涩的小脸上一脸羞涩，望着他的眼睛都有星星。哼，现在他看着莫一霄，就好像在看一个白痴。第五章，渣男的丑恶嘴脸。看着莫一霄那温柔的做派，林微月只觉得一阵反胃。见林微月纹丝不动地站在那里，身边叶伯言将她搂在怀中。莫一霄的笑意渐渐凝固，但还是主动朝着林微月走去，脚步停在了两人面前。林微月明媚的勾唇，笑意不达眼底。原本青涩的小脸，此刻泛着桃粉色的光晕，灵动的眸子闪烁着星星。只是这星星里面不再有他莫一霄。微月，你实在是太顽皮了，这么重要的日子竟然还迟到。莫一霄声音醇厚，大学时期播音的经历使他原本优秀的声线更加迷人。转头，莫一霄朝着叶薄言礼貌的点头。没想到叶少也能赏脸来参加我和微月的婚礼，这小家伙性子是执拗了些，这些年给你带来不少困扰，日后我会好好管束他。希望能化解你们之间的仇恨。叶伯言挑眉，眼神阴郁了些，搂着林微月的手略微收紧，周围的温度骤降，气氛顿时紧张起来。不愧是莫一霄，一句话既向叶伯言宣示了主权，又在提醒林微月当年那场车祸。任谁都清楚，林微月和叶伯言关系彻底破裂，就是在那场车祸之后。林微月安抚的拍了拍他的手背，微微侧头，将青紫色彻底暴露出来，面上带着笑意的朝看着莫一霄。莫少真是太高估自己了。我和叶伯言之间的事，还轮不到你插手，因为你没有资格。一字一字，好像闷锤，狠狠地敲在莫一霄的胸口。那刺眼的青紫色，扎得莫一霄双眼剧痛。那痕迹是怎么造成的？是男人都懂。莫一霄一向自信，他就是林微月的白月光，是他的救赎，谁都没办法替代。就算他知道叶伯言对林微月的心思，他也从来没放在心上。因为莫一霄知道，林微月是绝对不会喜欢叶伯言的。而此刻。林微月就这么堂而皇之的展露着叶伯言给她的专属烙印，仿佛在她脸上刻上了耻辱二字。对于男人来说
，这是最致命的攻击。一股屈辱之意油然而生，莫一霄攥紧了手，心被狠狠的刺痛了。这是他的女人，是他的，怎么可能会背叛他？微月，别闹，去换礼服吧。最近忙着婚礼事宜，少了很多时间陪你。典礼过后，我们就去度蜜月，我会好好陪你的。轻声细语的哄着林微月，莫一霄根本不愿相信他看到的。我不会和你结婚的。林微月打断了莫一霄深情的告白，莫一霄脸色渐渐沉了下来，面上的笑容快挂不住了。什么？不行！莫一霄还没说话，林小然反应比谁都激烈。姐，你在说什么胡话？姐夫对你这么好，你怎么能伤害姐夫？是啊，微月呀、啊，听秦姨的话，乖乖去换礼服，别耍性子了。今天不是你任性的日子，这么多双眼睛看着呢，可不能闹笑话。更何况赵律师还在这里。秦柔也连忙温和的劝着。莫一霄的父母抿着嘴，听到秦柔的话，对视一眼，便没有出声，但脸上的怒色已显。林微月讥笑的看了看秦柔，他自然知道这些人的打算。赵律师，文件都准备好了吗？没有理会秦柔和林小冉，反而是客气的转向赵律师。赵律师年近五十，身形依然笔挺，戴着金丝框眼镜，斯文有礼，手中拿着牛皮纸袋子，朝着林微月示意的点点头。大小姐，所有文件都在这里，但条件你是清楚的。只有在你婚后才会生效。林微月侧头靠在叶伯言的肩膀，说出震惊四座的话：“我已经结婚了，这位是我的丈夫叶伯言。”什么？天哪！众人哗然。林微月结婚了？这明明是他和莫一霄的婚礼现场，怎么变成他和叶伯言结婚了？叶伯言是什么人？经商界天生霸主， 1 6岁接管叶氏集团时，一个月吞并了六家上市公司，一跃成为资本大鳄。当时整个商圈都地震了。那个时候，几乎人人自危，生怕下一个被吞掉的是自己。自此以后，叶伯言每一次出手都能引起轰动，造成圈内大地震。一时间，叶伯言成了资本的噩梦。如今提到叶伯言，圈内的人都下意识的心惊胆战。叶伯言鲜少露面，只有少数几人见过叶伯言。乍一听到叶伯言这个名字，众人都炸锅了。不可能！林小冉最先反应过来：“姐姐，你是不是被他威胁了？你别怕，爸爸和姐夫会为你做主的。”你和姐夫从学生时代就相恋，姐夫对你有多好，我们都看在眼里。你最大的愿望不就是嫁给姐夫吗？我知道了，你昨夜一夜未归，是不是他将你掳走了？你平生最恨的就是他了。难道你忘了严阿姨是怎么死的了吗？若是严阿姨还在，她一定会伤心的。林小冉最熟悉这个姐姐的心事，更清楚用什么样的话能刺激到林微月的神经。三言两语就将莫一霄塑造成完美丈夫的形象，更是在诱导众人认定。林微月背叛了莫一霄，不少人已经看到林微月身上的痕迹，加上林小冉大声的渲染，众人豁然明白，林微月怕是不干净了。结婚前一夜，竟然和别的男人鬼混，啧啧啧！这个林家的大小姐，人前装作清高的模样，背地里竟做这些苟且之事，上不得台面。莫一霄对她那么全心全意，她竟然出轨。今日到场的有不少人是顾氏集团的老人，此刻都皱着眉头，满是叹息。顾氏集团要在林微月婚后彻底交给他打理，她是顾言唯一的女儿。可这样一个品行不端、没有良心又糊涂至极的人，怎么可能打理好偌大的顾氏集团？更何况，如果林微月和叶伯言这个资本大鳄结婚，那顾氏集团早晚都会改成姓叶的。姐姐，就算你不顾及严阿姨的意愿，难道你想将我们的顾氏集团落到害死严阿姨的人手中吗？林小冉字字珠玑。林小冉毕业之后，并没有进入林氏集团工作。他说，在林氏集团，大家都会照顾他。他不想搞特殊，所以他撒娇的和林微月请求，顺利的进入了顾氏集团。现在是顾氏集团公关部门的总监。此刻，顾氏集团的那些老人听了林小冉的话，纷纷点头赞同。林家的这个二小姐真的是有情有义，思虑又长远，头脑清醒，比大小姐强多了。第六章，揭露狗男女。若不是林微月知道他的真面目，真的想为他的声明大义鼓掌。赵律师，文件可以生效了吗？任凭林小冉演戏演得入木三分，林微月直接将他当成空气，林小冉就好像是小丑一样被他忽视。这可以，但您必须证明，您和叶总已经结婚了。赵律师职业操守一向严谨，证明。林微月侧头狠狠地瞪了叶伯言一眼，该死的男人，他总不能拿着一堆碎片给人看吧？证明，简单，拿去看吧。就在林微月思索着如何证明的时候，却看到叶伯言从容地从裤子口袋掏出一本红色的小本本。那姿态就像古时候皇帝给太监们的赏赐一般。结婚证竟然还有一本没被撕，林微月咬牙切齿，心里将叶宝言祖宗十八代都问候个遍。
他这个撒谎精鼻祖，竟然反被叶宝眼给骗了。主要是，只不过是一本结婚证，竟然还能被他炫耀成这副模样。这么帅气的动作，这么拉风的打脸，本来应该是他的，他的，风头被抢了，好气！赵律师见叶宝眼如此，受宠若惊，连忙恭敬的接了过来，打开仔细看了看，确认无误后，赶快双手递还回来。没有问题，既然大小姐已经成婚，那这份文件从今日生效。大小姐。你在这里签字即可。什么？真的结婚了？听到赵律师的话，在场的人终于都不淡定了。且慢！林晴天拖着断了的手腕，满头冷汗的极力阻止着。赵律师，这恐怕不妥。我女儿定是被人蛊惑了。你也知道，她和易潇早就订婚了，感情非常好。现在发生这种事，定然是有人捣鬼，目的就是顾氏集团。林晴天硬着头皮，顶着叶薄言威慑的压力，也一定要阻止。就差直说。叶薄言骗婚就是为了顾氏集团了，到嘴的肥肉怎么能被人抢走？他等这一天可是等了很久了。若是没有了顾氏集团，他的林氏集团就要支撑不住了。林微月冷哼一声，抽出文件，直接签上了自己大名。笔锋一落，他正式成为顾氏集团的主人，能用行动打击林家人，他绝对不废话。拿着钢笔轻轻晃了晃，略带惋惜的刺激着林晴天：“木已成舟，父亲，若我没记错的话。”林氏集团向顾氏集团的拆借款还有三天到期，希望到时候我能看到回款，否则，前生顾氏集团被林晴天和莫一萧蚕食，最终化为泡沫。这一世，他要守住母亲留给他最后的礼物。姐，你是不是疯了？你在做什么？你这么不孝，有损的可是我们顾氏集团。身为顾氏集团的公关负责人，我不能让你这么胡闹。林小冉见到林微月签了文件，终于忍不住出声了。事情已经偏离预设轨道。他只能想第二套方案。原本他打算在婚礼上找人揭穿林微月师身的事实，再由莫一萧大度的接受被人指指点点的林微月。林微月就算接手了顾氏集团，只要莫一萧哄几句，他就会乖乖的将顾氏集团双手奉上，到时候顾氏集团就是他们的了。可事情变化太快，林微月接手了顾氏集团，他背后还站着一个叶伯言，他们以后想再夺走顾氏集团，怕是难上加难。必须在今天，在所有人还没有做出反应之时，架空林微月。将他直接踢出局，所以说，妹妹，你的意思是，若是有损了公司形象，就必须离开公司？我应该没有理解错吧？面对林小冉的指责，林微月毫无惧色，清冷的眸子让人猜不透想法。林小冉犹豫了片刻，她虽没有直说要罢免林微月，但她最终目的的确如此。是林微月自己蠢，这种关头说这样的话，简直就是自寻死路。那他就送林微月一程，姐姐能有自知之明，我很欣慰，相信各位股东也会赞同。姐姐没有为公司做出贡献，现在还做出这种事，确实不适合留在顾氏集团。林小冉一边说，一边给人打了眼色。果然，立刻就有人附和。没错，现在是我们顾氏集团上升期，我们不能有这样一位有争议的领导者。更何况你对顾氏集团一无所知，怕是没办法胜任。不如暂时交由二小姐或者您父亲掌管。林微月看了看说话的人，王志荣， 5 2岁，顾氏集团的股东之一，在集团内虽然算不上有话语权。但因为他人缘不错，不少人也都愿意给他面子。林微月点点头，好似很赞同他们的话。我觉得你们两位说的很对，令公司蒙羞的人，公司绝对不能容忍。所以今日我宣布，从此刻开始，林小冉不再出任顾氏集团公关总监一职，并且永不录用。什么？这是什么情况？姐妹二人闹翻了？谁不知道？林家的这两位千金虽然不同母亲，但感情比亲姐妹还好，一向是圈内的典范。凭什么？林小冉瞪大双眼，死死地攥着拳头，不敢置信地看着冷漠的林微月。微月，你过分了！他对你那么好，你再怎么不开心，也不应该伤害小冉。莫一萧还是忍不住插嘴了。林微月看着他们，伪装成柔弱妹妹和千千公子的两个人，真的是绝配。掏出手机，林微月纤细的手指在屏幕上飞快地操作，很快，偌大的投影上出现了令人震惊的画面：一张一张莫一萧和林小冉的亲密照片出现在投影上。夕阳中，林小冉依偎在莫一萧怀中，笑得像个公主。校园里，莫一萧轻刮着林小冉的鼻尖，眼神宠溺。游乐园里，林小冉快乐地亲着莫一萧的脸颊。海边，莫一萧捧着林小冉的脸颊，深情拥吻。医院病房里，林小冉抱着婴儿，两人依偎在一起。画面定格在这里。照片里，两人的表情有多么幸福？此刻，莫一萧和林小冉的表情就有多惊恐？不会吧，姐夫和小姨子竟然搞到了一起？这也太不要脸了！怪不得莫一萧那么维护林小冉，原来他们才是一对儿，四和妹妹在一起却要和姐姐结婚，这不是骗婚吗？
，不止，你没看到，他和林小冉都有孩子了，这太狗血了吧！第七章，他的计谋就是要打脸，怪不得林家大小姐悔婚了，原来是另有内情。虽然今天来参加婚礼的人不多，大部分也都是亲属，但还是有少部分的合作伙伴前来。本以为温馨的婚礼，竟然上演了这么一幕大戏，真刺激！圈内再乱，恐怕也没有林家这么劲爆的。赵律师。麻烦你亲自给他办理离职手续，给他补三个月工资。记住，是我们辞退他。林微月处理的干脆利落，不留情面。赵律师是顾氏集团专属法律顾问，在集团内的威望很高。最重要的是他从不站队，这件事交给他做，最合适不过。好的，林总，没有废话，是赵律师一贯作风。林大小姐好像和以前不同了，以前她对集团并不上心，赵律师也担忧。顾言的顾氏集团交给林微月，是不是风险太大？现在。他悬着的心安稳了些，当众辞退了林小冉，林微月这才冷漠的看向他。就凭你做出这种禽兽不如的下作之事，会严重损害我们顾氏集团的形象。身为公关总监，你应该有基本的职业素养。插足姐姐感情，心甘情愿当小三，还偷偷生下见不得光的私生女，无论是哪一样，你都不符合我们集团的用人标准。不是的，你胡说，这都不是真的。林小冉下意识的反驳：“微月，不是你看到的那样，你听我解释。”终于回过神的莫一霄，略显紧张的想要去抓林微月的胳膊，却被叶伯言快一步，将怀里这个战斗昂扬的女人搂到一边，避开了莫一霄的爪子。莫少，你的女人在那边。叶伯言不紧不慢的指了指林小冉，然后一脸欣赏的看着投屏的照片，果然是幸福的一家三口，很般配。看不出来，一向专情温柔、口碑极佳的莫家公子，竟也有两面三刀的一面。果然，外界传闻不可信。看不出来，叶伯言这家伙的嘴挺毒，一句话。就将莫一霄辛苦经营数年的芊芊公子形象给推翻了。咯噔，无论是莫一霄还是林小冉，都心底一沉。微月，你听我解释，我和小冉之间只是误会，是一场意外。一直以来，我对你是什么感情，你是清楚的。我心里只有你一个，我要娶的也只有你。这种时候了，还能避重就轻的和他谈什么感情，也真是渣到极致了。为什么以前他就没看出来莫一霄是个渣男呢？什么温柔，什么阳光，都是狗屁。莫一霄，这种恶心人的话，你还是留着和林小冉说吧。林微月恨不得去洗耳朵。林微月呛得莫一霄脸上火辣辣的，极力维持的绅士风度也快崩了。姐，你真的误会了，我和一霄真的是意外，更何况那是很久之前的事了。为了你，我们早就断了关系。这肯定是别有用心的人想挑拨你和一霄之间的关系。林小冉一向知道他想要什么，就算被拆穿了，他也能很快的找出对策。只要他心里清楚。莫一霄是爱他的就可以了。他现在已经被踢出顾氏集团，绝对不能让莫一霄也失去机会。林微月冷笑一声，这对狗男女还真是不见棺材不落泪。好，既然如此，那他就做的彻底些。手机操控，很快屏幕又有新内容了。这次还有声音，是一段视频。拍摄的时间竟然是昨晚。爸爸妈妈，小弟弟什么时候才能生出来陪我一起啊？宝贝乖，妈妈才怀孕一个月，等你再大一些，就有弟弟陪你了。视频只有一小段，是他们一家三口，但也足以证明，刚刚林小冉和莫一霄说的都是谎话。莫一霄嘴上说他爱林微月，背地里和林小冉亲亲密密。林小冉嘴上说他们早就断了关系，转身又怀了莫一霄的孩子。啧啧啧，现场打脸，他们两个简直就坐实了渣男贱女这个名头，场面一度尴尬。咔嚓咔嚓，礼堂外突然闯进来一批人，手里的闪光灯不停的闪着。林先生。莫家和林家传出婚变，请问这到底是怎么回事？请问照片和视频里的内容是否属实？听说林氏集团出现资金困难，这个婚礼是否为商业联姻？一群记者一窝蜂的专门围住了林晴天，林晴天想离开都没有办法。快去把记者拉开，一定要封锁消息。莫一霄还算清醒，立刻吩咐人办事。微月，这只是我们两个之间的事，如果这件事传出去，对我们都不好。你刚接手顾氏集团，不明白其中的利害关系。别闹了，我们先一起解决这件事，其他的事情稍后再谈。林微月听了，倒是不在意的笑了出来。莫少，你怕是误会了，你莫大少和小姨子搞到一起，影响的是你莫家的股价。林家的二小姐勾引准姐夫，未婚先孕，这丑闻影响的也只会是林家的股价。顾氏集团最大的影响，只是少了一个小小的公关总监而已，一切都在林微月的掌控之中。是你，这些记者都是你找来的。看到林微月那看透一切的自信，莫一霄明白了，从他和叶伯言进来的那一刻，发生的所有事情都是林微月设计好的。
这不可能！林微月是什么星星，有什么能耐，他一清二楚。所以，这一切只能是叶伯言的手笔。没错，是我找来的。这么精彩的豪门丑闻，不分享出去，岂不可惜？莫少，你有时间和我说这些，不如好好考虑如何收场吧。林微月残忍地看着莫一霄，眼中的恨意倾泻而出，紧紧捏着拳头，心中的憋闷总算有了些许宣泄。他忘不了，手术台上莫一霄冰冷，让他去死。走吧。好像感觉到林微月身体微微的颤抖，叶薄言不想再配合他了，直接搂着林微月离开。看着两人离开的背影，莫一霄阴沉的，好像一头猛兽，猩红的双眼酝酿着暴虐。该死！出了教堂，阳光洒在身上，林微月轻轻的吐出一口气。这一切只是刚开始，以后他会一点一点的报复回去。上车，低沉的声音响起，令人头皮发麻，寒意顿生。林微月一个机灵，偷偷的瞄了瞄叶薄言。司机早就离得远远的，刚刚看到叶少从里面出来，那阴森的表情，他就冷汗直流，哪敢上前？肯定是少夫人又把少爷给骗了。这种情况他见多了。第八章，叶伯言生气了，他的炙热。林微月的脑中有个声音告诉他，他应该逃跑。奈何身体不听指挥，随着叶伯言进驾驶位关门的声音，林微月用最快的速度钻进了副驾驶。轰轰，汽车发出轰鸣声，一脚油门，车子窜了出去，消失在转弯处。司机擦了擦头上的汗，看着车尾灯，默默地为林微月祈祷。一路上车子开得飞快，林微月下意识地抓紧扶手，偷偷看了一眼叶伯言，莫名的有点心虚。他得罪他了？好像没有吧？刚才不是还好好的吗？可那个，你要不要先把车停下？车子开得太快，叶伯言浑身散发出来的寒意，更是让他有点害怕。两边的树木飞快地倒退，车里越来越压抑。叶伯言，你先停车，我们谈谈。深吸一口气。是福不是祸，起码他得知道叶伯言这是怎么了。他对叶伯言是真的不了解，他以前也只会气他，哪里会管叶伯言是什么想法？你想谈什么？语气冰冷，神情淡漠，听不出情绪。林微月抿了抿嘴，思索了一下，刚想开口，又将话吞了回去，最后小心翼翼的用商量的语气道：“还是先停车吧，速度太快，我有点晕车。”原以为叶伯言还会无视他的话，却没想到这一次。叶伯言只是犹豫片刻，竟真的靠边将车子停下。车子停稳，林微月才松了一口气，松开了抓着扶手、有点泛白的手，斟酌了一下。林微月带着一丝请教的开口：“我虽然接管了顾氏集团，但我并没有这方面的经验，所以我在想，我可以拜你为师吗？找点话题先聊着，总能缓和点气氛吧。”叶伯言是什么人物？人家16岁就已经把资本玩得飞起，无论是商业头脑还是经营手段，那都是教授级别的。近水楼台先得月，他当然要争取一下。如果能从叶伯言这里学到一招半式，经营顾氏集团，那不就是手拿把掐？想到他以前对叶伯言那恶劣的态度，心中没底。一双恳求热切的猫眼闪着灵动，为了表示友好，他可是非常努力的。所以，你想和我谈的就只是顾氏集团？叶伯言抿着的嘴角勾起一抹弧度，声音却比秋雨更加寒冷。泛白的手指捏住了他的下巴，另一只手缓缓抚摸上他的脸颊，顿时。一股寒意窜入脑海，冰凉的手指在脸上划过，好像被蛇性子扫荡过一般。林微月心跳如鼓，僵直的坐在副驾。他很想判断叶伯言是什么意思，可大脑却一片空白。除了顾氏集团，还有别的重要的事吗？他只是单纯的想拜个师而已，又不是要和他商业竞争，应该不会犯了商场忌讳吧？还有什么呢？林微月强迫自己思考。重要的是，重要的是，哦，对了，结婚证。你是想说结婚证的事吧？林微月趁机抬手拍掉叶伯言抓着他下巴的手，微微扬头，掌心朝上的伸出手，把结婚证还给我吧。两辈子他都没能拥有自己的结婚证，他还以为叶伯言将两本都撕掉了，没想到竟然还剩下一本。太好了，又可以少一个遗憾。扔了。叶伯言深吸一口气，转头看向前方，再多看几眼林微月，他怕自己控制不住，想掐死这个狼心狗肺的女人。果然，这女人还惦记着离婚，否则为什么非要结婚证？该死！为什么他总想逃跑？为什么他总是要骗他？和他结婚，让他配合，他还以为林微月因为昨晚的事尝试着回应他的感情，原来这都是他的一厢情愿。这个该死的女人，只是为了要刺激莫一霄，因为莫一霄背叛了他，所以他就要随便找一个人结婚，仅仅是为了报复。而他只是他报复的工具。刚刚在教堂里，他已经看出林微月要做的事，看着林微月用他报复莫一霄，用他获得顾氏集团的继承权。他的身体里就好像被滚烫的岩浆焚烧。
这女人果然知道如何折磨他，刚给他一点点甜头，立刻就要狠狠抽他一鞭子。林微月听到叶伯言的话，怔了怔，怒不可遏：“叶伯言，你，你凭什么扔掉我的结婚证？又是撕，又是扔的，你到底想怎么样？”他觉得他们两个可能天生犯冲，他都不再误会叶伯言害死他的母亲了，也尝试和平相处，为什么就这么困难呢？我想怎么样？我想怎么样？你会不清楚。林微月，不要再挑战我的底线，否则你会后悔的。叶伯言双手狠狠地抓着方向盘，指节已然泛白，黑眸眼下了乌云密布，左胸口处的疼痛已深入骨髓。这样的叶伯言是陌生的，以前的叶伯言，无论他如何刺激他，他更多的是沉默不语。很多人都说叶伯言喜欢他，可他却认为叶伯言只是因为害死了他的母亲，所以想变相的补偿他而已。至于喜欢，不是应该甜甜蜜蜜，宠爱有加？温柔以待吗？像叶伯言这种冷冰冰、沉默不语又莫名其妙发脾气的模样，真的很难让人和“喜欢”这个美好的词联系起来。而且从根本上来说，他和他都不熟。叶伯言竟然还让他猜他想什么，他又不是他肚子里的蛔虫，还说什么挑战他的底线？他的底线是什么？头疼、烦躁。看着叶伯言的模样，挺吓人的。林微月还是努力的皱眉思索了许久。谁让他误会叶伯言那么久？之前也故意气他那么多次，林微月张了张嘴，刚准备开口，突然眼前一黑，寒冷的气息夹杂着冰薄荷的味道，狠狠地钻进口中。叶伯言扼着他的脖子，湿热的吻攻城略地，猛烈又霸道。盛怒下的叶伯言犹如狂虐的狮子，林微月只感觉胸腔的空气渐渐消失，他好像要被他吞入腹中。叮铃铃，一道手机铃声打破了车内的狂躁气息。林微月慌忙的双手推着叶伯言，他感觉自己快要窒息了。这种失控的感觉让他心脏狂跳，只想逃离。叶伯言拧眉，抓起不识时务的手机，从车窗甩了出去。林微月抓住机会，趁着他松开手的瞬间，慌忙打开车门，逃了出去。第九章，他厉害吗？害羞。坐在出租车上，林微月平复了许久，才静下心来。女士，需不需要我帮你报警？出租车司机小心翼翼地看了一眼后视镜，热心地问道。不用了，谢谢。林微月下意识地回头看去。叶伯言的车子并没有跟上来，倒是让他松了一口气。他刚刚只是一时被吓到，有点落荒而逃了。他知道自己现在应该很狼狈，更狼狈的是被叶伯言扔掉的，好像是他的手机。去兰院吧，谢谢。哟，落跑新娘来了，快让我瞧瞧。啧啧啧，你这一身打扮，这是想通了，不走文艺女青年的路线喽？叶秋，林微月的好友，兰院就是他开的 ，A 市有名的夜店酒吧。刚刚叶秋帮林微月付车费的时候。看到林微月那狼狈模样，就笑得不行了。一条胳膊搭在林微月的肩膀，吊儿郎当的眯着眼睛打量着林微月，手指直戳她肩颈上的青紫色。四，林微月疼得抽泣，没好气的瞪了叶秋一眼。叶秋却是笑得妖艳，朝着他眨眨眼睛。为了攻击莫一霄，你不至于把自己弄成这样吧？怎么样，姐妹，我办事靠谱吧？不过我还真想不到，莫一霄人模狗样的，竟也做出这种事。早就和你说过了，男人都不是好东西。早上醒过来，搞清楚情况后的林微月，第一时间就已经联络了叶秋，照片和视频都是叶秋帮他办妥的。不过话说回来，你是早就知道莫一霄和林小冉的事了？叶秋也有些好奇，昨天林微月还一脸幸福的要当新娘呢，今早就变卦了。林微月苦笑一声，若不是他死前听到父亲和莫一霄的对话，恐怕他还被蒙在鼓里。但当他知道这些之后，只要回想一下这些年被他忽视掉的莫一霄的反常举动，就不难猜到了。比如说。他婚后发现过一张账单，是莫一霄名下的房产。当时莫一霄说是送给公司高层做奖励的。比如说，莫一霄以慈善的名义资助一家幼儿园，所以经常去那家幼儿园。再比如说，他记得林小冉有一个习惯，习惯在自己生活的圈子里安装监控。林微月接受不了，所以很少去林小冉的房间。若要人不知，除非己莫为。以前我只是被莫一霄蒙蔽了双眼，现在清醒了。死后重生的事，林微月不想提，估计也没人相信。叶秋煞是赞同的点头，捏了捏林微月的脸蛋。你终于醒悟了，早就和你说了，莫一霄没有那么简单，拈花惹草的本事厉害着呢。若是你和他结了婚，婚后有你受的。叶秋一直不喜欢莫一霄，就算是林微月结婚，叶秋也没有去参加。放心吧，我已经新生了，一语双关，有魄力。我敬你是条汉子。叶秋竖着大拇指，顺便给林微月倒了杯酒。接过酒杯，林微月看到叶秋挤挤眼睛，继续八卦的问道。所以，你是真的和叶魔王结婚了？提到叶伯言，林微月呼吸一滞，
，想到刚刚车上发生的事，脸色不由得红了起来。可，他，我们确实是结婚了，真结了！我的乖乖，你这死丫头不声不响的，以前憋坏了吧？一出手就是惊天动地啊！一口酒差点喷出来，林微月扯出一抹无奈又尴尬的笑，耸耸肩，可能乖乖女当够了吧？所以说，你这身上青青紫紫的，也是叶薄言的杰作喽。叶秋笑眯眯的八卦着。怎么样，厉害吗？林微月瞬间脸色爆红，回想起昨夜的事，她差点被叶伯言炸得干干净净。直到现在，她走路都觉得腿软的厉害。人生第一次，真的让人永生难忘。我忘了，不想回忆，画面太疯狂。算了，别想了，带你去体验人生，就当是庆祝你彻底成为女人吧。抢过林微月手里的酒，放在吧台上，拉着她往外走。看着镜子前的自己，林微月哭笑不得。黑色皮质抹胸紧身连衣裙，凹凸有致的身材引人垂涎。一双雪白的长腿展露无遗，大腿外侧是勾勒的藤蔓彩绘，随着走路的幅度若隐若现。夸张的烟熏妆，艳红的唇色，灵动的一双水眸，简直就是人间尤物。林微月都认不出自己了，亲爱的，真看不出来，你这身材堪称妖孽啊！我若是个男人，肯定恨不得马上把你就地正法，生吞活剥。叶秋看着他的眼睛闪闪发光，咽了咽口水。忍不住的上下打量着林微月，叶子，你现在好像色狼。No, oh no， 我只是一个懂得欣赏美人的馋虫走。我们去狂欢。叶秋已经迫不及待了。我看还是算了，今天刚接管了顾氏集团，若是被人看到我这副打扮，恐怕又要被做文章了。林微月以前不在顾氏集团工作，在内部更是没有根基，将来做事恐怕都要谨慎才行。叶秋不以为意的道：“亲爱的，若不是我亲手将你打扮成这样，我根本就认不出来。你好吧。”放心吧，但凡有一个人能认出你，我就戒酒一个月。怎么样，诚意十足吧？成交。林微月没有犹豫，立马同意。叶秋这女人嗜酒如命，后来因为长期嗜酒，身子出问题了。乍一听到叶秋说戒酒，林微月才想起来，她得想办法让叶秋把酒真的戒掉才行。叶秋哈哈大笑，拍了拍林微月的肩膀，心情十分愉悦。看你现在多好，人嘛，就要活得自在。正所谓，人生得意须尽欢。傍晚，夜色朦胧阴暗，天空中飘起一层细雨，繁华的城市依旧热情如火，释放着属于夜的独有魅力。两个火辣尤物瞬间勾起兰院内男人们的神经，手中的酒早已不知滋味，身边的女伴显得寡淡无味。无数双眼睛好像被这两个尤物带走了，恨不得贴在他们身上。耳边的音乐刺激着神经，周围的男人们摩拳擦掌，蠢蠢欲动。黑暗中一个角落将喧嚣隔开，犹如专属领地，没人敢靠近。老大。照我说，你家那个小撒谎精根本就是本性难移嘛。楚晨浩颇为同情的看着叶伯言，若他叶伯言想要女人，比吃饭都简单。这么多年，就为了一个林微月守身如玉的，林微月还不领情。第十章，叶伯言吃醋了，醋王上线。我看你就是太固执，这世上的美女千千万，你非要在林微月这一棵树上吊死，简直就是浪费。在深情这方面，楚晨浩是真不能理解叶伯言。女人嘛，只是生活的调剂品。这个不听话，那就换一个听话的。看着叶伯言一口喝下一杯威士忌，根本没有将他的话听进去。楚晨浩颇感无奈。咦？楚晨浩摇晃着酒杯，两个极品尤物落入眼中。楚晨浩拍了拍叶伯言，给了叶伯言一个眼色，笑得有点懒散。那两个怎么样？单从远处看，绝对有九十分。叶伯言根本懒得看一眼，就算是一百分，那又如何？哎，楚晨浩扶额，你若不感兴趣，那我可要下手了。这么罕见的小妖精，他当然不能错过。至于老大，他是没这个能耐劝。喝酒的叶伯言终于抬头，冷眼看向楚晨浩，提醒了一句：“这是兰院。”楚晨浩哈哈大笑一声，满不在意的道：“我家的那位可是很乖巧懂事的，你信不信？如果我想要，他会主动帮我找。小心玩火自焚，那才刺激，不是吗？”老大，你仔细看看，那两个是真的很辣。没见全场男人都恨不得直接将他们扑倒吗？你家的那个小撒谎精，要是有他们十分之一的妖娆，起码也对得起你在这喝闷酒。楚晨浩其实很看不上林微月，一个做天做地的疯女人，不解风情又寡淡无趣的，每次都能将老大折腾的丢掉半条命。叶伯言只是淡淡扫了一眼舞池中跳得正嗨的两人，顿时剑眉皱起，一双如猎豹般的黑眸，眼底似乎正酝酿着暴风雨。咔嚓，手中的酒杯被狠狠的捏碎，原本就昏暗的四周顿时乌云密布，寒气逼人。该死！看上了，楚晨浩顿时眼睛一亮，天下奇闻，普天同庆啊！老大，包在我身上。舞池中
，还在尽情释放情绪的林微月，感觉自己随着吵闹的音乐，心情也好了许多。感受到来自周围那火辣辣的目光，林微月拉住了同样疯狂的叶秋，找个包房休息吧，再继续跳下去，恐怕就有赖皮狗上门了。叶秋自然也是看到了那些毫不掩饰的目光，都是看不上眼的。走，咱们换个玩法，今天出来是让我们自己开心的，可不是让那些男人开心的。蓝院是叶秋的地盘，他们来玩，当然安排最豪华的包间。亲爱的，面具你拿好，就当是我们来开面具 party。叶秋递给林微月一个半脸面具，也是为了他考虑，免得真有人将他顾氏集团继承人的身份给认出来。音乐开到了最大声，很快包间的门开了，两个戴着面具的男人站在那里，两人都超过了185身材修长，身躯凌凌，修长的腿很好的展示出了男人的也等于性。极品，来了，亲爱的，你先选，快看看你要哪个。叶秋十分兴奋。他也不知道过来的是哪个，只是吩咐下去。没想到下面的人倒是懂事，找了两个极品过来。林微月怔了怔，说是开面具 party， 也没说要点男人啊。快点选一个，你不选我可帮你选了。叶秋催促着，最近他也失恋当中，正好暂时忘却一下现实。我没兴趣，不想糟蹋自己，就他吧，我帮你选了。叶秋指的是左边的，结果左边那个直接绕过了林微月，直接坐到了叶秋身边。男人刚坐下。就将叶秋整个人都搂在怀中，引得叶秋一阵娇笑。林微月有点无语，本来可以两个人好好玩的，被这俩男的破坏了。身边的沙发突然下线，林微月警惕的看了男人一眼，躲开了一些，担心这男人也像叶秋那个似的，想要动手动脚。林微月直接拿了一瓶酒摆在男人面前：“你自己喝，别打扰我。”打发的态度引起了男人的不满，他纡尊降贵的来这里，他还敢嫌弃他？男人有点阴森的看着他，身上散发出来的寒意。令林微月有点毛骨悚然，这种感觉他只在叶伯言身上感受过。忽然，林微月侧头看向男人，眼中露出一丝狐疑。一个夜店男人身上不可能有这等气势。男人抬起手，那修长的手指拿过酒，优雅的为自己倒了一杯。昏暗间，林微月好像看到男人右手无名指处有一道浅浅的痕迹，但太黑，他没有看清楚，只是一个模糊的痕迹，就让他感觉一股凉意窜上心头。下午，叶伯言捏着他下巴的手。好像也有一道浅浅的痕迹，该不会，一个可怕的念头在脑中升起。林微月死死地盯着这个男人，好像要将他看穿。他可不相信叶伯言会跑来兰院当什么夜店王子。等他回过神来，见男人将酒一饮而尽，竟有种说不出的潇洒自意。男人啪的一声将杯子放在桌上，看着林微月的眼神越加的深沉了。这该死的女人盯着他的眼睛都要掉出来了。他是没见过男人吗？还是他看到旁边叶秋和楚成浩嬉戏打闹，他也想尝试。没错，这男人正是叶伯言。心中压抑着想要捏死林微月的怒火，叶伯言又倒了一杯酒，一饮而尽。够了！林微月突然抓住他的手，想借机将他的手看清楚。他想确定这个男人到底是不是叶伯言。还没等他仔细去看，就被叶秋打断了。亲爱的，你再让他继续喝，就算我这都是千杯不到的壮汉，恐怕也扛不住了。叶秋大声地喊着。真的是快被林微月气笑了，哪有找夜店王子来，只为了看人家喝酒的？哎，他家的亲爱的，在感情上实在是太执拗了，不懂得用男人来取悦自己。而此刻被抓住手腕的叶薄言，则犹如猎鹰一般，死死的盯着自己的猎物。该死的女人，她是忍不住了，准备对别的男人下手了。此时的叶薄言根本没有考虑，他认知中的别的男人正是他自己。第十一章，过夜费，他的躁动。叶秋扶额，天哪，谁来教教这个傻孩子？男人可不是这么用的。眼底划过一道金光，叶秋笑眯眯的拉着身边的男人出去了。临走前，叶秋还给林微月使了个眼色：“姐妹，这男人交给你了，好好把握。”林微月满头黑线，叶秋是不是误会了？他不是要对这男人怎么样，他只是想确认这个人是不是叶伯言。这两个男人给他的感觉实在太像了。偌大的空间里，只剩下了林微月和这个男人。刚刚叶秋他们在的时候，林微月没有太多感受。现在人走了，顿时四周有种说不清道不明的危险气息。一时间，包间里只有音乐在躁动。林微月抓着叶伯言的手，反被叶伯言抓住，放手！林微月防备的看向男人，语气清冷。叶伯言冷着一张脸，正襟危坐，靠在沙发中，却浑身散发着王者之气。幽深的眸子泛着冰雹的寒光，沉默的盯着林微月，就好像随时进攻的雄狮，死死的盯着自己的猎物。当楚成浩告诉他，这两个女人竟然点台，叶伯言差点掀翻了蓝院。可楚成浩却说：“老大
，这是难得的机会。你也说过，你家的小撒谎精见了你不是躲，就是做。你们两个也从来没有好好相处过，不如趁这个机会将你家那位搞定。楚晨浩实在是不忍心看着老大因为一个小丫头把自己搞得这么被动。他叶薄言是什么人？随便抬抬脚就可以让资本圈大地震，竟然会栽在林微月这个女人身上。本来叶薄言是抗拒的，恨不得将蓝院拆了，再狠狠地揍林微月一顿，让这个女人长点记性。但楚晨浩的话却让他抑制住了即将爆发的冲动，因为他想知道这女人是不是真的胆子大到新婚第一天就要给他戴绿帽。于是他第一次戴上黑漆漆的、丑的不行的面具，为的只是想看看林微月的反应。若是他敢露出色眯眯的眼神，真的敢选人，他就让他彻底见识一下他的怒火。好在他没选，楚晨浩那家伙竟然当着林微月的面和叶秋动手动脚，简直就是想教坏他的女人。最近 F 州正好缺一个主持人。就楚成浩吧。此时正在和叶秋亲热的楚成浩，鼻子突然有点痒，不太优雅的打了个喷嚏，破坏了他和叶秋的气氛。我说：“放手！”林微月大力的抽回自己的手，不管这个人是不是叶薄言，他都不允许被人侵犯。男人不仅没有放手，反倒是抓得更用力了。感受着手腕上传来的力度和掌心的温度，不知怎么，林微月脑中窜出下午车里的画面。那时候的叶薄言也像现在一样霸道，死死的捏住了他的下巴，让他无处可逃。一股慌乱涌上心头，这男人太危险。叶伯言看着林微月不断的挣扎着，他的眸子仿佛染上了薄雾，粉嫩的唇色晶莹剔透，一身紧身连衣裙将他的完美身材展现的凹凸有致，白皙的皮肤像剥了皮的荔枝一般香甜又可口。这女人将自己打扮成这副模样，就是为了来这里勾引男人的吗？越想越觉得心尖上有无数蚂蚁在啃咬着她，酸酸妈妈又扯着一丝丝的疼痛，折磨的人发狂。叶伯言看着林微月的眼神更深了些，这是我警告你的第三遍，放开我的手！林微月的耐心有限，余光已经扫到了刚刚的酒瓶。就在他准备用另一只手拿起酒瓶教训这个唐突的男人时，男人的手松开了。林微月揉了揉被捏得疼痛的手腕，瞪了这男人一眼：“你可以走了。”林微月冷冷开口，直接下了逐客令：“欲擒故纵。”男人低沉着声音，虽然音乐声很大，听不出嗓音，可那语气中的讽刺，他听得很清楚。林微月嗤笑一声：“我若是想要男人，只是随便勾勾手指的事，你太自以为是了。”我说了，你可以离开了。说着，林微月掏出了一摞钱，放在桌角。叶秋的面子，他不会不给。但这男人和他非亲非故，他不需要给他面子。叶伯言的视线落到那摞钱上，鲜艳的红色十分刺眼。过夜费吗？叶伯言咬着牙，低沉的声音，好像要将人撕碎。他听楚成浩说过。那些有钱的富婆们来夜店，想要叫人陪着出去过夜，就会用这种财大气粗的手段，给钱叫人离开。这不是真的赶人走，而是一种大家心照不宣的暗示，也就是过夜的意思。林微月这个女人，别的没学会，这些倒是学得够快。林微月被男人问得一愣，她是不是脑子有病？她说的不清楚吗？是个人都能听懂吧？还过夜费？呵呵，真是好笑。对，是过夜费，你自己留着。好好出去过夜吧，这里不需要你了。他若是非要这么认为，他也没办法。林微月没有看到，当他承认这是过夜费的时候，叶伯言那瞬间暗下来的眼神，见这男人一点也没有要离开的意思，林微月只好起身。他不走，他走总行了吧？看来他今天真的是被叶伯言刺激到了，所以才会同意和叶秋过来玩。这都是些什么乌七八糟的人？还没等林微月抬腿，忽然他感觉天旋地转，手腕被人擒着，一个用力。他整个人落到了男人充满雄性气息的怀中，一股冷冽的气息将他环绕。这味道有点熟悉，真的很像是叶伯言。这个想法再一次的钻进脑袋，以至于让他有些许的走神。抬起头，对上了男人戴着面具的脸。这个身高比例也很像。他是疯了吗？为什么看到一个夜店的男人，三番五次的想起叶伯言？该死的女人，竟然用这种痴迷的眼神看着别的男人。叶伯言看着如此的林微月。他决定要给这个女人一个深刻的教训。第十二章，他的惩罚让人心颤。柔软的身子贴在他的身上，叶薄言毫不客气，早已压抑到极致的怒火瞬时倾泻而出，一双大手死死地扣住林微月的后背，将她狠狠地压向自己，不留一丝缝隙。另一只手伸到他的脑后，带着一丝惩罚地抓着他那丝滑的秀发，迫使林微月仰着头，尽管戴着面具，却依然娇弱欲滴，令人着迷。冰凉的吻带着足以融化冰川的火热。狠狠地惩罚着这个让他发狂的女人。呜、哦、呜、哦
。林微月拼命的挣扎，拍打着男人的胸口，心中慌乱不已，一股委屈之意涌上心头，眼泪像融化的雪水一般，布满他那粉嫩的脸颊。死前所有的委屈，死后又重新经历了他的阴影，现在还被一个陌生男人强制的亲吻，委屈、屈辱，还有深深的孤独感，就像累积了许久的火山喷涌而出，眼泪犹如断了线，噼里啪啦的往下流。此时的叶薄言也是满腔怒火，这该死的女人每次都能将他引爆。天知道此刻的林微月就好像是坠落到人间的妖精，想到她穿的那么引人遐想，那些男人的眼睛恨不得贴在她身上，叶薄言就想撕了她，毁了那些男人的眼睛。叶薄言略带惩罚的夺走属于她那幽冷的香甜气息，直到口中尝到淡淡的属于眼泪的咸甜，心头一软，不由得放开了林微月。林微月气愤地推开他，一双眸子宛如被惊吓到的小鹿。慌不择路地逃离了包房，林微月也不知道自己跑了多久，直到她回过神来，发现自己站在马路上，夹杂着细雨的冷风吹过，身上带起一丝寒意。慌忙之中，他竟然没有和叶秋打声招呼，就这么糊里糊涂地跑掉了。回想起来，林微月大力地拍了拍自己的额头，他可真是够怂的，竟然落荒而逃了，实在太丢人了。只是此刻胸口狂跳的心和唇上火辣辣的感觉，为什么会让他有一丝熟悉的感觉？下午。车里的惊心动魄的吻和刚刚的，好像重叠到了一起。要知道，他生前虽然是莫一霄的妻子，可谁会知道他和莫一霄从来没有亲吻过？每次莫一霄只是蜻蜓点水一般的吻他的额头或者是脸颊，好像自己是他最珍视的宝贝。而现在，莫名其妙的被一个陌生男人吻得那么彻底，而这个男人又真的很像叶伯言。一股十分复杂的情绪环绕在心间。走在路上，细雨一直朦胧的飘着。渐渐的，林微月感觉到了冷意，环抱双臂，有那么一瞬间，她觉得很孤独。偌大的城市，她竟然没有归处。林家，经过这场婚礼，他已经彻底和他们闹掰了。他倒是有自己的小公寓，但一想到那个公寓是莫一霄给他买的，里面充满了他和莫一霄的回忆，他就不想回去。叶秋那里，现在恐怕也不方便。还有什么地方有他的容身之处？林微月摸了摸脸颊，抹掉了不知道是雨还是眼泪的不明液体，深吸一口气。眼神越发的坚定，上天给了他机会重生一次，他绝不能自暴自弃，一定要振作起来，调查出当年的真相，好好经营母亲留下的产业，为自己而活。他只允许自己低沉迷茫这一次，仰起头，深吸一口气，振作起来。滴滴，车子鸣笛的声音，林微月必然回头，这才看见车上的司机在和他招手。仔细一看，竟然是早上送他和叶薄言的司机。少夫人是要回家了吗？上车吧。司机笑呵呵的。很亲切，林微月想了想，礼貌的微笑点了点头。我，他也没想好要去哪，最后只好道：“麻烦你送我去海丰酒店吧。”好的，少夫人快上来吧，外面还下着雨嘞。林微月也没有矫情，打开后座的门，上了车子。车里很暖和，有股淡淡的檀香的味道，闻起来很舒服，有种让人昏昏欲睡的恍惚。不知道过了多久，车子停下，听到司机的声音，林微月才意识到自己差点睡着了，连忙道谢，打开车门下了车。才注意到，这哪里是海丰酒店，这，这不是叶薄言的别墅吗？这个别墅，他以前也来过几次，每次都是喝醉酒，被林小冉煽动后跑来闹事的。林微月圆圆的眸子瞪了司机一眼，司机嘿嘿一笑，心虚的道：“少夫人，少爷说了，叶家的规矩，有家不能住酒店。”此时管家也出来了，依然像白天一样低着头，十分恭敬的道：“少夫人，快进去吧，这与瞧这模样，恐怕是要下的更大了。”您的房间已经给您准备好了，林微月想了想，便抬腿跟着管家进了别墅。按法律上来说，他已经和叶伯言结婚了。结婚之后，他再说什么不能住在这里的话，好像太矫情了。叶薄言呢？进了别墅后，林微月问道：“少爷正在书房处理事情，少爷吩咐了，给少夫人准备了晚餐，不知道少夫人需要用一些吗？”叶伯言在书房工作。林微月松了一口气，他还没想好怎么面对叶薄言。下午在车里发生的事，到现在还面红心跳。再加上刚刚他在夜店和一个陌生男人有了亲密接触，不知为何竟有些心虚，就好像上学的时候做了错事，生怕老师发现一般。不用了，谢谢，我想先回房间休息。他哪里还有胃口吃饭，只想赶快将自己清洗干净。现在口中还有那个男人给他留下的浓烈的酒精的味道，好像时刻在提醒着他，他被人占便宜了。管家带着林微月上了二楼，在一间房门口前停下。少夫人。这是您的房间，里面为您准备了基本用品。如果您有什么其他需要，只管吩咐我就好，我会马上为您准备。不用了，已经很好了，谢谢周管家。他记得这个管家好像是姓周的。管家听到林微月竟然知道他姓什么。
不由得一愣，抬头看了看林微月，鲜少的露出一抹笑容，说的话也似乎更亲切了些，少了原有的公式化。不用客气，少夫人，这都是少爷让我们安排的，这点小事，少爷也如此上心。少夫人有七窍玲珑心，希望也能明白少爷的心意。林微月也不知道为何周管家的态度好像变了一些，进入房间之前突然想到了什么。叶伯言住哪里？第十三章，怎么让他消气？周管家温和的笑了笑，少爷自然是住自己的房间了。林微月有些许尴尬，人家周管家都说了，这房间是专门为他安排的，他还在这里小人之心的防范着，确实有点太过小心翼翼了。关上门，林微月打量着房间，房间风格偏硬，没有任何多余的装饰，就连床上用品都是清一色的纯白色，不太像家，更像是酒店。反锁好门，林微月这才来到浴室，看到镜子前的自己，林微月不由得一愣，手抚上了他的半脸面具。他竟然将面具都给忘了，等等，不对，林微月下意识的捂住脸。他戴着面具，叶伯言的司机是怎么认出他的？叶伯言的司机显然是专门接他的，那叶伯言是不是也知道他去兰院了？那那个男人，越想林微月心中越发凉。到底是不是叶伯言啊？他总不能冲到叶伯言面前质问他是不是夜店王子吧？除非他不要命了。冷静，他需要冷静下来。林微月不断的安慰着自己。叶薄言应该不会是那个男人的，简单收拾一下自己，然后整个人泡在浴缸中，林微月这才有了一丝清朗，有时间去思考。他和叶薄言领证是他一时冲动的结果，当然，更多的是利用利用叶薄言当众打了莫一霄的脸，利用叶薄言获得了顾氏集团，似乎对叶薄言很不公平。或许叶薄言生气是因为他被他利用了吧？算了，一会儿尝试着和他道歉吧，总归是大男人，不至于和他斤斤计较。至于林家。林微月眼神有些放空，在死之前，他竟然一直把林家当成亲人，孝敬父亲，尊重后妈，疼爱妹妹。今天他的改变，才让他真正看清楚这些人的嘴脸。他记得林氏集团的拆借款，完全是因为他和莫一霄的婚礼之后，林晴天说那笔钱是用来为死去的母亲顾言做慈善的。当时他因为叶薄言的事受到了太大的打击，根本没有想太多，就将顾氏集团交给了莫一霄管理。林氏集团能度过难关。应该就是莫一霄用顾氏集团救了林晴天，这一次他绝对不能重蹈覆辙。可经营一个集团，林微月真的没有底气。虽然婚后的五年，他也有自己的工作，但他清楚自己的能力不足以支撑一个大集团。今天他和叶伯言说想拜师，也不是头脑一热或者随口一说，他是真的想跟着叶伯言学，哪怕他只学到了万分之一，那也是好的。毕竟叶伯言在商界那就是一个不朽的神话。虽然他也可以请求叶伯言帮忙管理顾氏集团。但有了上辈子的血的教训，林微月更想将一切掌握在自己的手中。授人以鱼不如授人以渔，包括他想复仇，也必须靠自己才行。还有最重要的，他要调查清楚当年的车祸。一条一条，林微月列着他要做的事。扣扣扣！门外传来了急促的敲门声。少夫人，您休息了吗？是周管家的声音。林微月连忙整理好自己，穿上了早已备好的家居服，快速的打开了房门。周管家，发生什么事了吗？他见周管家面色焦急，一副欲言又止的模样，便主动询问：“少夫人，您能不能去看看少爷？”林微月怔了怔，有些困惑：“他怎么了？您能不能给少爷送去点吃的？刚刚我瞧着少爷的脸色不太好，怕是胃疼的毛病又犯了。”他在哪？还在书房。林微月想了想，觉得这也许是两人缓和关系的好时机。周管家连忙点头：“是的，少爷还在书房。”好吧，东西呢？我去试试。听到林微月愿意去送，周管家好像心底落下了一块大石头，手一挥，立刻就有保姆阿姨将准备好的粥和精致的菜肴递了过来。林微月双手托着托盘，心底也有些忐忑，脑中快速的组织着语言，想着一会儿应该怎么才能让叶伯言同意，教他如何经营一个集团。先前提过一嘴，结果不太理想。林微月深吸一口气，在周管家和好几个保姆阿姨的目送下，走到了叶伯言的书房。他回头就看到管家和阿姨们用鼓励的眼神望着他，竟然还有人在给他加油打气。林微月有些摸不到头脑，看来叶伯言平日里肯定很恐怖，佣人们都害怕他，都没人敢给他送饭。抬起手，林微月轻轻的敲了敲门：“叶伯言，那个我能进去吗？”里面没人反应。林微月看向周管家，周管家抬抬下巴，示意林微月再试试。食指清脆的又敲了几下，他这才听到里面沉沉的道：“进来。”林微月松了口气，这些佣人们小心翼翼的，搞得他也跟着紧张。推开门，林微月进了书房。门外的周管家倒是很有眼力，顺手将书房的门关上。在林微月看不到的地方
，周管家和保姆阿姨们会心一笑。少爷性子太冷了，不知道怎么追女孩子，他们得多帮衬着才行。叶伯言的书房灯光有点昏暗，这是他第一次进他的书房，还真是被书房里面的书小小的震撼了一下。四周整片的墙壁上塞满了各种书籍，被称作小型图书馆，一点都不为过。林微月对叶伯言倒是有了一个新的认知，不由得心中多了些钦佩。他还以为像叶伯言这种成功的商人，脑袋里都是铜锈。叶伯言此刻坐在办公桌前，面前是一台电脑，应该是查资料或者看文件吧。想了一下，林微月走到他的对面，将周管家他们准备的晚餐一样一样的摆在了桌子空白处。周管家说：“你晚上没有吃东西，他让人准备了些，你要不要先吃点？”林微月斟酌了一下，放柔了声音，缓慢的说道：“他偷偷瞄了一眼认真工作的叶伯言，想借此判断一下叶伯言的情绪。看了好一会儿，也没得出答案。叶伯言面无表情，从他进来到现在。”他都是一副严肃冷峻的模样，怎么办？他好像还在为白天的事生气，要怎么做才能让他消气呢？林微月盯着叶薄言，心里盘算着，同时他也在打量着叶薄言，将他和刚刚夜店王子放在一起对比，越是对比，越觉得像。这冷酷的气质，好像很难找出第二个了。还有其他的事吗？低沉的声音响起，叶薄言的目光依然还在电脑上。第十四章，他的专属，他似乎很美味。啊！林微月还在发愁，要怎么打破尴尬？果然，叶伯言没有他想象的那么小气。顿时，林微月心情好了许多，眼睛一亮，主动的拉来一把椅子，坐在了叶伯言的对面，身子前倾，胳膊压在桌子上，换上一副讨好的模样。毕竟他可是要有求于人的。确实还有点事，要不先等你吃完再谈。工作没有身体重要，胃不好的人都是饿出来的。你看看，周管家准备的这几道菜，看起来都好有食欲。本来晚上就没吃饭的林微月，看到这些菜，肚子立刻表示抗议。你看这个芙蓉虾，这个比较清淡，而且虾很有营养，可以补充蛋白质，肉质紧实，口感好，是我最喜欢的菜。说的他有点要流口水了。重生到现在，除了在兰院喝了点酒，他什么都没吃，越想越饿。嗯，好。叶伯言依然惜字如金，只是扫了他一眼，便又将视线收了回去。林微月觉得他真是惜字如金，他说了半天，他就回两个字，好吧。谁让他是叶伯言？嗯，你在工作，不好包下，我帮你吧。林微月眼珠转了转，灵机一动，主动示好。吃人的嘴短，也许叶伯言吃了他包的虾，碍于情面，能教他一两招也说不定。打定主意，林微月兴致勃勃地开始剥虾，纤细白皙的手指十分灵活，很快，一颗一颗的虾肉被他剥出来，摆成一排。好了，可以吃了。叶伯言听见，盯着他看了好一会儿，看到整整齐齐的虾肉。不由得皱起了眉头，不知道在想什么。半晌，叶伯言叹了一口气，抬手将挂在耳朵上的耳机一边摘下一边道 ：“F 周的事，让老四去，没有一个月，不许回来。”行了，挂了。将电脑关掉，叶伯言这才靠在椅背上，挑眉看着林微月。正在用纸巾擦手的林微月愣在原地，惊讶的张开小嘴，看了看叶伯言，又看了看电脑和耳机，瞬间明白过来，刚才原来不是在和他说话。叶伯言是在工作，在开视频会议。天哪，大型社死现场，谁来救救他吧？一团绯色瞬间爬上林微月的脸颊，心中既尴尬又忐忑。以前他和莫一霄生活在一起时，莫一霄有时候也会开视频会议，但是每一次开会，莫一霄都会禁止林微月进书房，他根本就没有打扰莫一霄的机会。林微月张了张嘴，话都卡在了喉咙，一双眸子晶亮亮的，让叶伯言想起了在蓝院。那咸甜的味道是从他那双好看眸子中流出，心头不由得揪着难受。筷子，看不得林微月这么窘迫。叶伯言伸出手，林微月连忙将筷子递了过去，像是个犯了错的孩子。叶伯言接过筷子，犹豫了一下，还是精准的夹了一颗林微月亲手包的虾，放进口中，优雅的咀嚼。看到叶伯言吃掉一整颗虾，林微月总算是嘴角上扬了些，自觉的拿起筷子准备开动。他已经饿得不行了，最喜欢的大虾，他当然要最先吃。筷子刚落到大虾上方，就被叶伯言手中的筷子打到一边。不是说帮我包的？叶伯言挑眉，那样子好像那盘剥了壳的虾是他专属的，这占有欲。林微月表示震惊，又觉得这样的叶伯言有点可爱，抿着嘴。林微月努力的压制着笑，一股哄小孩的语气道：“你吃，你喜欢就多吃点，我不和你抢。”想谈故事集团，叶伯言又吃了一颗虾，精准的说出了林微月心中所想。林微月眨眨眼。对叶薄言的敏锐又敬佩了些，快速的吃了几口菜，喝了一小口粥。你有什么好建议吗？相信你也看出来了，故事集团是块肥肉，都盯着呢。一边说，一边夹了一片肉
，有些赌气的塞进嘴里，狠狠的咬着，仿佛咬的是林家人和莫一霄。报酬呢？叶薄言言简意赅，一副商人公事公办的模样。你不是很喜欢交易吗？林微月吃饭的速度慢了下来，他听出来了，叶伯言这是在讽刺他。他用结婚作为筹码，利用他来达到目的。从根本上来说，的确是一场交易，只不过没有挑明而已。想一想，他被叶伯言夺走了第一次。从根本上来说，是林小冉设计的，而他也的确是利用了叶伯言。这么看来，叶薄言才应该是最委屈的才对。可事情已经发生了，他只能尝试补偿叶薄言。那你想要什么报酬？叶伯言放下了手中的筷子，静静地看着他，就好像是捕食的猛兽，浑身散发着危险的气息。我想要什么，你应该清楚。他眯着眼睛，沉静的像一潭深水，那漫不经心的语气，好像一只狡猾的狐狸，等着猎物自己送上门。我，我。总不能拜师学艺，还要把自己搭进去吧？就在林微月开始打退堂鼓，想要撤退的时候，忽地听到叶伯言清冷的道：“从明天起，随叫随到，好好听话，我可以考虑教你几招。”生怕将这个没心肝的女人逼得太狠，又想着退缩，叶伯言退了一步，看着林微月好像松了一口气的模样，叶伯言有些后悔。该死的，他再一次对他心软了。林微月用筷子捅了捅包剩下的虾壳儿，好像在思考叶伯言口中的“好好听话”。都包含了什么？刚想张嘴说话，叶伯言直接站起身，不容置喙的道：“别想着讨价还价，你要清楚，我只要一分钟就可以让你的故事集团变成过去式。同样，他只要随便调教他几招，足够他在故事集团立足，甚至彻底掌控故事集团。若是其他人说这话，林微月只会嗤之以鼻。可这话出自叶薄言之口，就足以令人坚信不疑。这就是叶薄言的底蕴。好，我同意。趁着叶薄言起身的功夫。”林微月快速地夹起一颗粉嫩嫩的虾肉，风一般的速度塞进了口中，一边咀嚼，一边得意地扬扬下巴，好像在向叶薄言示威。既然不能讨价还价，那他当然要找点心理平衡。原本就很好吃的虾肉，好像因为是从叶薄言口中夺食而更加香甜美味了。林微月暗自得意，却没看到男人眼底浮出的星星之火，即将以燎原之速抢夺属于他的东西，仿佛那红唇时刻撩拨着他的心。比起虾肉。他似乎更加美味。第十五章，无赖的男人，他的消化运动。沾沾自喜的林微月，下一秒就悲剧了。夏纯被人狠狠地惩罚了一番，疼得他眼泪差点流出来。直到林微月双手拍打他，叶伯言才心满意足地放开了他。林微月一只手捂着嘴，一只手指着叶伯言，嘴上疼得他说不出话，整个人气得原地跳脚。看着他那又羞又愤的小脸，叶伯言压抑了一天的火气，总算是降了下去。有时候对付这种没心没肺的女人。就应该狠一点，叶薄言，你你是属狗的吗？林微月真的是被叶薄言幼稚的举动弄得很无语。他不过就是偷吃了叶薄言的一颗虾肉，他竟然用咬他来惩罚他，生怕叶薄言会对他有进一步的行动。林微月一边捂着嘴，一边防备的退后。我已经同意你的提议了，你可不能变卦。也不等叶薄言的回话，林微月伸手灵活的出了书房，关上门，唇上依然隐隐作痛。朝着门，林微月气得张牙舞爪，挥着手臂。就好像他隔空狠狠地将叶薄言揍了一顿，怎么，你这是舍不得走？突然门开了，叶薄言双手环胸，高大的身躯将他笼罩，缓缓地扬起了嘴角。平日里满是寒意的眸子，似乎闪过一道笑意。只不过林微月正尴尬地想找地缝，错过了那抹宠溺。可嗨嗨，吃多了，消化消化，消化，恐怕是笑话吧。林微月憋得满脸通红，觉得自己的行为不比叶薄言咬他差，殊不知。这样鲜活灵动的他，在叶伯言的眼中是特别的，让他那颗被他伤得千疮百孔的心有一丝丝暖意。他好像真的不一样了，起码他的眼中不再只有恨，不再只有冷漠了。也许他该相信他一次，相信他愿意重新和他和平相处。消化，叶伯言声音纯纯的，不似平日里的冷意，加重了尾音。听到人耳朵里，却有一种令人酥麻的颤意。我知道更好的消化运动，你要不要试试？我可以教你。算是你的拜师礼，如何？消化运动，引人遐想。林微月的原木没好气的瞪了他一眼，没想到叶伯言竟然是这么一个米青虫上脑的男人。无赖，懊恼的快速离开书房，一股脑钻进自己的房间。瞧着林微月略显羞涩的模样，叶伯言难得的勾起一抹笑容。如果能一直这样也好，不要将这一切打破。林微月，别再让他失望了，只要保持就好。周叔，收拾一下。周管家一脸磕到堂的表情，略微低着头进了书房，指挥着人收拾碗筷。当他准备收拾还未吃完的虾肉时，
，叶伯言出言阻止了他：“瞎留下，其他收了吧。”周管家一愣，有些不明白的望向叶伯言，斟酌了一下，不解的问道：“少爷是要给少夫人送去吗？”少爷吃虾过敏，这道芙蓉虾是少夫人喜欢的。对于少夫人的喜好，周管家一清二楚，因为这些都是少爷以前亲自一件一件告诉他的，可见少爷对少夫人有多么重视。可以说。别墅从上到下的佣人，连女人用的卫生棉，都清楚的知道林微月是喜欢用什么牌子的。不用，不用。周管家疑惑了，难不成少爷要吃？对于叶伯言的命令，周管家虽然疑惑，却也不敢多嘴。很快，除了那盘整整齐齐的装着虾肉的盘子，全收拾干净了。周管家他们收拾好出去后，叶伯言坐在皮椅上盯着那盘虾肉，若有所思。半晌，修长的手指拿起一颗胖嘟嘟的虾肉。那粉嫩嫩的模样，还真有点像林微月因羞愤而涨红的小脸。将虾肉缓缓送入口中，一点一点的咀嚼，唇边勾起一抹若有若无的弧度。林微月回到房间，连忙去浴室的镜子前看了看她那可怜的嘴唇，果然有一道深深的牙印。虽然没有流血，但肯定会肿的。从小她的皮肤就属于那种特别薄嫩的类型，有时候指甲轻轻刮一下，就会留下印记。看着镜中自己，林微月懊恼的拍着额头，她的嘴。没法要了，明天还能见人吗？林微月决定，明天他要装死，坚决不出门。不过，在想到叶伯言同意了教他几招时，原本接管顾氏集团的忐忑心情瞬间安稳了许多，有了些底气。只是叶伯言晚上也喝酒了吗？好像也有淡淡的威士忌的味道。叶伯言和林微月各自想着自己的心事。另一边，被叶伯言挂掉线的几人在视频中面面相觑。四哥，快说说，你是怎么得罪老大的？去 F 州。我还以为这次是我倒霉呢，哈！谢谢四哥成全。聂天意排行老七，家里做投资生意，也是他们这几人中最小的一个。因为做事总是吊儿郎当的，他还以为这次会被叶伯言踢到 F 州锻炼，没想到楚晨浩挡枪了，想想就开心。楚晨浩黑着一张脸，本来他美女在怀，还想着来点刺激的，结果叶伯言一个电话，他乖乖的从温柔乡里爬了出来，悲催的，老大。不是在和他家的小撒谎精玩角色扮演吗？为什么会有时间叫人开会？他们两个不是在兰院吗？怎么这么快就回别墅了？刚才他们听见的女人声音，楚晨浩百分百确定就是林微月。看样子两人相处应该很不错呀。以前林微月躲老大还来不及呢，现在还给老大亲手剥虾。老大的春天要到了，百思不得其解。楚晨浩一脸便秘的道：“小七，要不你和老大主动申请一下？四哥最近看上一个猎物。”真要是跑去 F 州一个月，回来猎物估计连毛都没了。F 州我是帮不了四哥了，不过四哥的猎物我倒是可以帮忙照看照看。聂天意一脸不正经。叶伯言挂断视频后，他又开始放飞自我了。行了，不听你们耍贫了，没事我下线了。M 谷那边要开盘了。盐城井排行老三，性格和名字很配，为人严谨老成，深得叶伯言信任。有事有事，有重大消息，你们不听可是你们损失。楚晨浩连忙神秘的道。在众人露出好奇之色时，楚晨浩才嘿嘿一笑。难道你们不想知道刚刚视频画外音的女人是谁吗？第十六章，他主动在房间照顾她。切，还以为你要说什么能让老大带回别墅的，除了那个不识好歹的林微月，还能有谁？四哥 ，F 州的事你就别想逃了。老七聂天意笑嘻嘻的，只要不是他去 F 州，谁去都行。老大结婚了。老四楚晨浩见众人都一副不爱搭理他的模样，深沉的吐出这五个字。什么？什么？老大结婚了？就连一直没说话的几人都震惊不已。楚晨浩见此，略微得意的慢悠悠的卖关子。嗯，刚刚的就是你们大嫂。哎，老大对大嫂的感情，这么多年你们也是知道的。至于大嫂对老大的态度，你们懂的。这次若不是我助攻，恐怕刚刚的一幕我们是不会看见的。邀功，翘着尾巴的孔雀。众人看着楚晨浩，心中只给了这评价。就在楚晨浩准备继续显摆时，竟然发现屏幕一个一个变黑，都下线了。这都这都什么人？叶伯言对于下线后楚晨浩这些人的交谈并不知晓，因为他发烧了。没错，夜里叶伯言发烧了，来势汹汹，温度高的吓人。自从周管家看到叶伯言将剥开的虾肉留下，便一直密切关注着。夜里，周管家在叶伯言的房门外听到了些声音，进去一看，少爷竟然发烧了。周管家急得连忙找了家庭医生，别墅里众人也都是紧张兮兮。林微月因为白天的事，加上换了一个陌生的环境，睡得并不踏实。听到外面有点嘈杂的脚步声，便起身开门。门外
林微月拉住了一位大约五十左右的阿姨，阿姨正端着冰块，请问是发生什么事了吗？阿姨面上有些焦急，不过还是恭敬的回道：“少夫人，少爷发烧了，烧得很严重，现在陆医生在给少爷诊治，我拿冰块过来，看看能不能帮少爷降温。”发烧了，林微月怔住了，刚刚不是还好好的吗？一点也没有发烧的迹象，我也去看看吧。他们已经结婚了，虽然和正常的婚姻不一样，但他还是有义务去看看的。阿姨听到林微月的话。立刻高兴地拉着林微月来到了叶伯言的房间，站在房间门口，林微月有一丝恍惚。在这个房间，他和叶伯言共度一夜，一些零星的记忆碎片偶尔还能跳进他的脑海。陆医生，少夫人过来看少爷了。阿姨的话拉回了林微月的思绪，连忙走了进去，看到了大床上闭着眼睛、眉头紧锁、面色潮红、紧紧抿着嘴的叶伯言。叶伯言一直都是以冷酷硬朗的形象出现在他面前，突然看到虚弱的他，他有些不习惯。陆医生，请问他怎么样？怎么会发烧？林微月看向这位年轻的陆医生，一身儒雅之气，少了医生的一些冰冷。陆医生看了看林微月，朝着他微微点头，算是打了招呼，才不急不缓地拿出针剂，一边给叶伯言注射，一边回道：“叶少发烧是由食物过敏引起的，我已经给他注射了抗敏药，不过因为体质问题，不能用退烧药，只能进行物理降温。后半夜是人体免疫力最低的时候，需要人时刻关注叶少的情况。我会留在这里。”直到叶少这边没问题，陆医生是叶家的专属医生，叶家人的身体健康基本都由他来负责。食物过敏，林微月有些意外，回想了一下，才道：“我记得他晚上只是喝了几口粥，还吃了虾。”虾，陆医生颇感意外。叶少从小就对虾肉过敏，照理说他应该不会误食才对，从小就知道自己吃虾过敏，竟然还和他抢虾吃。他只不过是偷吃了一个，他还惩罚他。林微月实在不能理解。陆医生看向了周管家，疑惑周管家为什么会犯这种低级的错误。周管家这才解释道：“那道芙蓉虾是少爷叮嘱，专门为少夫人准备的。我也没想到少爷竟然会吃。”听到周管家的话，林微月不由得心头一震，好像有蚂蚁咬过一样，酥酥麻麻的，让人有种说不清道不明的涌动。叶伯言竟然知道他最喜欢的菜。陆医生、周管家还有其他几个阿姨都纷纷望向林微月，好像是在问到底是怎么回事。我。虾是我包的，我以为他喜欢吃，虽然不是他强迫的，但的确是他给叶伯言剥的虾。当时他看到叶伯言那么护食，真的以为叶伯言和他一样非常喜欢吃虾，没想到他吃虾过敏，那为什么还要和他抢？叶伯言这人真奇怪。少夫人，我觉得您还是需要多了解了解少爷的喜好。周管家有点心疼自家少爷，语气里多少有些埋怨。林微月面上多了一抹窘迫，周管家没有责备他，可他觉得还不如骂他两句。他心里也能舒坦，就由我来照顾他吧。物理降温我都懂的，如果有其他情况，我再去叫陆医生。林微月主动招揽了照顾叶伯言的工作，算是为他的过失做一个弥补。周管家赞同道：“那就麻烦少夫人了，陆医生今晚会留下。如果少爷情况加重，少夫人尽快叫我们，留下一些物理降温的用品。”周管家他们都走了，陆医生临走前简单嘱咐了几句。林微月看着眼前的水和冰块，再望了望躺在床上、面色虚弱的叶伯言。将袖子挽起，沾湿了毛巾，拧干后，轻轻的帮叶伯言擦着头上的细汗。突然，一只手戒备的抓住了他的手腕，随即便看到紧闭双眼的叶伯言突然睁开双眼，眼底防备之色尽显。见到是林微月，叶伯言先是一愣，然后整个人放松下来，撑起身子，半靠在床头，可抓着他的手却始终没有松开。怎么？你这是想好了，想过来消消食？看得出来，叶伯言很不舒服。因为他抓着他的手很烫，可他竟然还有心思逗弄他，说这些有的没的。瞧着他那模样，林微月觉得又好气又好笑，拿着手里的毛巾在叶伯言面前晃了晃，调侃的说道：“没错，我这不就是过来消食了吗？某些人明知道吃虾过敏，还非要和我抢。这回好了，大半夜的，我们两个还真的要一起消食了。”叶伯言意味深长的看着他，这女人真的知道什么是消食的运动吗？还是说，她也很喜欢？第十七章，我一样可以满足你。如果我没记错的话，是某些人非要让我吃，我也是迫于无奈。叶伯言那理所当然的语气，真是让他无法反驳。那我以前让你去死，怎么从未见你行动？几乎是下意识的，林微月脱口说道。说完，他就后悔了。以前他总说这样的话，都已经成为了习惯。那时候他恨叶薄言，现在他知道自己恨错了人，再说这样的话，自然心虚的不行。周围的空气渐渐冷了下来。叶伯言抓着他的手紧了紧，然后又无力的缓缓松开。
一双幽深的眸子盯着林微月，眸子渐渐染上一抹沉痛，固执又认真的问道：“现在呢？你还想让我去死吗？”林微月摇头，迅速的像波浪鼓一样，连忙解释道：“没有，真的没有。以前是我。”话还没说完，便被叶伯言打断：“以前的事，不要说了。”叶伯言沉声道：“对于他来说，那些都是他不想去碰触的。原本他还想告诉叶伯言，当初的车祸，他并没有害死他的母亲。”他的母亲是死在了手术台，死在了父亲的阴谋当中。可这些都是他死前听到父亲说的，手中没有证据。就算现在告诉叶伯言，恐怕他也会认为他又在撒谎骗他，然后让他解开心结之后，再沉重的打击报复他。他在叶伯言这里是惯犯，所以他要去找证据，证明叶伯言和他母亲的死没有关系，才能彻底解开两个人的心结。林微月从善如流的点了点头，看向叶伯言，抬起手，用他略微带着凉意的手。摸了摸叶伯言的额头，额头滚烫，烧得很厉害，这么严重，竟然还没把他烧迷糊。你快躺下睡一会儿。陆医生刚才说了，你现在需要充足的睡眠，不然会烧得更厉害。你睡吧，我在这守着你。知道真相的他，对叶伯言已经没有了怨念，倒是可以心平气和了。林微月没看到，当他的手摸到他的额头时，他眼底出现了片刻的恍惚。听到他的我在这守着时，才回过神来。林微月转身，拿着毛巾准备洗干净。继续给他做物理降温，忽然腰间被人用强而有力的手臂环住，一个用力，整个人向后倒去，直到后背躺在柔软的大床上，这才意识到他被叶伯言搂在了怀中，躺了下来。一切都发生的太快，他都来不及闪躲，就已经落到了叶伯言的手中。耳边是他滚烫的呼吸，不等他挣扎，就听到他略微虚弱的声音：“别动，我就这样睡一会儿。”林微月心头一颤，想翻身，却被他牢牢锁住，没办法动弹。你就这么想体验消化运动？虽然我现在不舒服，但如果你想，我一样可以满足你。叶伯言咬了一下他的耳垂，不轻不重的力道迅速让战力爬满他的全身。林微月僵直着身子，连呼吸都放缓了。他就这么一动不动的躺在他怀里，因为紧张，连牙齿都有些打颤。这样的姿势实在是太过暧昧。我没有动，你赶快睡。听到他因为紧张而变得有些局促，叶伯言唇角微微上扬，一只手托着他的头，让他靠在他胸前。叶伯言强而有力的心跳声，一声一声的，好像敲击在他的心头。渐渐的，好像两个人的心跳声融为一体，达成了相同的频率。虽然发着烧，可叶伯言却觉得这是他四年来睡得最安稳的一夜。第二天一早，林微月悠悠醒来，竟然发现自己一只手抱着叶伯言的胳膊，一条腿骑在了叶伯言的腿上，整个人好像袋鼠一样挂在了叶伯言身上。那睡相极差，就好像叶伯言只是他的人形抱枕。醒了。头顶传来叶伯言略带沙哑的调侃，林微月就仿佛是被踩到尾巴的猫一般，慌忙的爬下了床。看不出来，老婆你的睡相实在是。叶伯言调侃的开口，还不是因为你昨天晚上非要抱住我，我平日里才不是这样。好像做坏事被抓包，林微月没有注意到叶伯言的称呼，好尴尬。林微月瞪了叶伯言一眼，但还是没忘记叶伯言还病着，连忙又摸了摸他的额头，烧退了。他深深松了一口气。昨晚上他本来要帮叶伯言物理降温的，却被叶伯言死死的抱着不肯松手。每次他以为他睡着了，想偷偷下床，他就好像长了眼睛一样，根本不给他机会。几番斗争下来，林微月也是佩服叶伯言的执着。直到他睡着，他也没能帮叶伯言物理降温。不过还好，叶伯言体质很棒，已经没事了。一清早睁开眼，就看到搂着自己睡觉的林微月。叶伯言心情很愉悦。那平日里是什么样？为什么要告诉你？反正不是这样。林微月摸了摸微烫的脸颊，怀疑是不是叶伯言将他的发烧转移给他了。叶伯言凝视着他，目光带着浓浓的侵略，一字一顿的道：“也好，以后等我慢慢挖掘。”挖掘？你是学挖掘机的吗？林微月咬着唇，努力的用他凶狠狠的目光瞪了他一眼，然后飞速的逃离了他的房间。只要想一想，他就觉得很神奇。重生后第一晚，他就是睡在了叶伯言的房间。昨天是第二晚，竟然又和他睡了一夜。这种感觉有点奇妙。林微月离开后，陆医生便进了叶伯言的房间。陆深用测温枪测了一下叶伯言的体温，又给他稍微做了一些检查，确定叶伯言没事了，才将手里的工具放在一边。叶少，虽然我是你的专属医生，但你也不能作践自己。明知道过敏还要碰，我看你是嫌你的命太长。陆深虽然年轻，可医术高明，就是脾气有点倔，看不得人自虐。只是几只而已，犯不上大惊小怪。难得的，叶伯言没有那么冷漠。看得出他对陆深这个人的认可，大惊小怪啊！我看你最应该去检查的是脑袋。若是哪天你家那位喂你吃毒药
，恐怕你也会心甘情愿把毒药当糖吃。”叶伯言对自己有多自律，陆生很清楚，他从没有口腹之欲，所以像这种过敏原食物，陆生从不担心叶伯言会碰。可当这一切遇到了林微月，那就说不准了。第十八章，为了一嘴狗粮，脸红心跳。最近入秋了，爷爷那边你多照看着。他年纪大了，容易犯些老毛病。提起他的爷爷，叶薄言鲜少的露出关切。你放心好了，老爷子可比你听话多了。若是再有下次，我就直接让你家那位多给你吃点虾，直接送你上西天得了。好在叶薄言吃的不多，否则昨晚定会非常凶险。忽然，陆深好像想到什么，眯着眼睛，怀疑的看向叶薄言，问道：“你该不会是故意发烧的吧？”叶薄言深深的看了一眼陆深，沉默不语。虽然他什么都没说，可陆深却懂了。故意的，就为了让林微月心疼他，就为了让林微月内疚而去照顾他。叶伯言还真是不择手段，疯了，简直就是个疯子。陆深有点恼怒，却也拿叶伯言没办法，干脆眼不见为净，负气的拿着药箱甩手出门。另一边，林微月回到房间，将自己收拾好，看到镜子里的自己，林微月扶额，他的嘴唇要怎么出门，非要咬他。无奈的林微月仔细的涂了唇色，稍微遮盖住一些痕迹。屋外传来了敲门声。是周管家，少夫人，早餐已经准备好了，少爷在楼下等您一起用餐。林微月出了房间，轻声道谢，谢谢周管家。周管家笑笑道：“少夫人客气了，这是我应该做的。只不过……”周管家话说一半，略微有些犹豫。林微月见状，直言道：“周管家有什么想说的，但说无妨。”周管家这才继续道：“少夫人，您别看少爷身强体健，少爷小时候得过一场病，之后很多食物少爷都是不能入口的。”少夫人和少爷现在已经成婚了，还希望少夫人能多关注一下少爷。周管家也不好意思说的太多，他很清楚叶伯言有多看重林微月，他怕说的太重，影响了两人的关系，那他可就是罪人了。林微月听了，倒是觉得周管家提醒的很对，像昨天晚上的事，他就是什么都不知道，才导致叶伯言发烧，他心里还是很自责的。周管家，能不能麻烦你将叶伯言不能吃的东西告诉我？食物过敏这事可大可小。昨晚上夜，伯言就烧得很厉害，他的确要注意。周管家听了，心中很是喜悦。他以为少夫人还会像以前一样，对少爷冷言冷语，漠不关心。这上面的食物都是少爷不能碰的，就麻烦少夫人日后多费心了。周管家早有准备的，将一张单子递给林微月。林微月看了一眼，没想到竟然有那么多食物，夜伯言都不能碰。少夫人，我还要叮嘱您一下，这些您看过之后就烧掉吧。少爷的商业对手多，被他们知晓少爷的弱点。少爷容易被人针对，这话倒是让林微月愣住了，拿着手里的单子出神，这就是商场如战场吗？不由得，林微月将单子捏紧，仿佛这单子就是商业机密一般。我知道了，从楼梯下来，他已经看到叶伯言坐在餐桌前，正在看报纸。餐桌上除了叶伯言，陆医生竟然也在，只不过陆医生板着一张脸，有种生人勿近的感觉。林微月坐在了叶伯言的对面，叶伯言才放下手中的报纸，开始用餐。老婆。一会儿用完餐，跟我出去一趟。叶伯言随手喝了一口咖啡，这是他的习惯。老婆这个称呼，以后也会慢慢变成他的习惯。咖啡不适合你现在身体情况。陆深只瞄了一眼，开口阻止。叶伯言无动于衷，丝毫不为所动的开口：“一杯而已，没有什么大问题。”陆深这人医术不错，就是年纪轻轻就极为古板，这点不好。林微月刚喝了一口鲜榨豆浆，听到陆深的话，连忙也劝说道：“陆医生说的对。”早晨喝咖啡伤胃，你的烧刚退，得多注意才行。你喝我这个吧，豆浆好，对身体有益，还不伤胃。林微月将自己那杯喝了一口的豆浆送到了叶伯言面前。他刚刚看过周管家给他的单子，禁忌食品里面没有豆浆，叶伯言是可以喝的。好，一个字，极致简单。叶伯言优雅的拿起林微月递过来的豆浆，周管家见了，连忙道：“少爷，要不我再为您准备一杯吧？”叶伯言小的时候，周管家就在他身边照顾他了。别人动过的吃食，叶伯言从不会去碰。更何况，刚刚林微月的豆浆已经被他喝过一口，在少爷的认知中，那就是别人吃剩下的。不用了，周管家没来得及有动作，叶伯言已经拿起杯子，将杯子转了个角度，对准了他喝过的位置，优雅的喝了下去。噌的一下，潮红爬满林微月白皙的脸颊。叶伯言这个大无赖，他竟然看着杯子上他淡淡的唇印，无比精准的被叶伯言的薄唇覆盖，林微月便觉得自己的嘴唇划过一阵酥麻。仿佛叶薄言的唇并不是用来喝豆浆，而是用来和他接吻的。周管家见此，怔了怔，低下头，一脸姨母笑，不再作声。陆深见此，冷哼一声。
，甚至有些失了礼仪的将手里的叉子重重的放在一边。我吃饱了，被狗粮喂饱了。林微月就在那里，想亲就直接亲，非要弄得这么暧昧，真是把他们都当成了空气。陆深身为叶伯言的私人医生，给叶伯言的建议，他总是不在意。陆深还以为叶伯言就是性格如此，现在他算是看明白了。叶伯言这家伙根本就是见色忘友，想到叶伯言这一连串的操作，陆深就没了胃口，觉得他这个私人医生就是个工具人。陆医生多吃点吧。林微月似乎嗅到了陆深的怨念，忍不住的多了一句嘴，顺便缓和一下他的窘迫。好像由始至终，陆医生就咬了一口面包，叶伯言却是脸色一黑，目光有些凉凉的。他吃的够多了，该死的女人，陆深吃多少和他有什么关系？陆深不是很优雅的翻了个白眼。差点没被叶薄言气笑了，反倒是坐了下来，拿起叉子。也对，我是该多吃点，省得某些人把自己作死，我没力气救。林微月看看黑着脸的叶薄言，又看了看吃的正香的陆深，还好他不磕 CP， 否则真想把这俩人拉成一对。用完餐，叶薄言也不管陆深，直接拉着林微月上了车。我们要去哪？第十九章，昨晚还没报够，不安分的女人。鉴于你昨晚的表现，今天带你去长见识。林微月瞬间明白过来。一双猫眼闪着晶亮，有些小激动的道：“真的，谢谢叶老师，你倒是懂得顺杆往上爬。”眼见他开心的模样，叶薄言的心情也跟着变得晴朗。我这是识时务，能有幸跟着您学习，那是我的荣幸。这话倒是他的真心话，估计能让叶薄言亲自教学的凤毛麟角。他也不指望像叶薄言一样叱咤商界，他只需要跟着学到些皮毛就很满足了。我最厉害的并不是这些。”叶薄言忽然道。林微月侧头望向叶伯言的双眼，满是求知欲，好奇的问道：“那是什么？”叶伯言挑眉，似笑非笑的缓缓开口：“应该知道。”对上他那双幽深的眸子，林微月心头猛跳了几下，突然有些慌乱，窘迫的侧过头，佯装听不懂：“你还没说，我们到底要去哪里？是要见什么人吗？”林微月赶快转移话题，生怕再从叶伯言口中听到什么惊世骇俗的话。看出他的窘迫，叶伯言没有步步紧逼，这一次。他已经感觉到了他和以往的不同，希望他是真的心甘情愿嫁给他的吧？会开车吗？叶伯言问道。他记忆里，林微月是不会开车的。林微月撇过头，带着一丝不服气的道：“当然，瞧不起谁呢？不过他现在并没有驾驶证，他学会开车是前世在婚后的事了。”哦，我怎么不知道你还会开车？叶伯言有些意外。对于林微月，他比任何人都了解。见状，林微月双手环胸。靠着座椅，颇有些得意，一双猫眼闪着自信。你不知道的事还多着呢。那五年里，他是真的学会了不少技能，回想起来也是满怀心酸。他和莫一霄婚后，其实并不幸福，只是表面看起来光鲜亮丽罢了。所以我老婆的意思是，希望我慢慢去挖掘了。挖掘，又挖掘。林微月没好气的瞪了叶伯言一眼，真看不出来，平日里一本正经、冷酷无边的叶伯言，竟然总说这些引人遐想的话。让他招架不来，有点手足无措。不知道是他想多了，还是叶薄言就是那个意思，他又不好意思问清楚。叶薄言，你该不会真的去进修过挖掘机技术吧？这么喜欢挖掘，应该去做媒体行业，相信你一定会大放光彩。换个称呼，我不喜欢。叶薄言一口命令的语气，不容置喙。林微月眨了眨眼，思忖了一下，才试探的叫：“叶少，换，还是不行？薄言，阿言。”林微月想想就鸡皮疙瘩，就爬满全身。那叶老师，急中生智，还是叫老师舒服些，不能换了。你答应我做老师的。看着林微月那一副没得商量的模样，叶伯言虽然不满意，却也默认了。猎手是最有耐心的，这么多年他都能等，再等等也无妨。很快他们到地方了，原来是来赛车。林微月终于明白，为什么叶伯言会问他会不会开车。怎么，以前来过？叶伯言有些意外。这赛车场地是今年才建成不久的，林微月摇摇头，没有，就是听说过。不过你不是说带我过来学习吗？生前他来过一次，是陪莫一霄过来的。可惜当时他不会开车，只能看着莫一霄和朋友玩，他则是一个人孤零零的坐着看，像一个局外人。从那之后，他就去学了开车。只可惜莫一霄再也没有带他过来了。想经营一个集团，可不是靠整天窝在办公室里纸上谈兵，你需要掌握一切信息。而这信息来源自然有自己的渠道。看着叶伯言认真的模样，林微月也绷直了身子，跟在他身边，听得十分专注。这家赛车场是我和几个朋友一起办的，未来无论是生意伙伴还是竞争对手
都会趋于年轻化，而像过去那种老派的酒桌文化，会在我们这里渐渐退出舞台。林微月一边听着叶薄言说，一边点头表示赞同。叶薄言对未来的方向把控真的很精准，不愧是商业天才。突然，叶薄言停下脚步，林微月还在心中敬佩叶薄言，一不留神将叶薄言落在了身后。突然发现身边没人，林微月才回过神来。急刹车的转身，由于惯性，左脚绊到右脚。从旁人来看，林微月将叶伯言扑了个满怀。这么心急，昨晚还没报够。叶伯言看着有点迷糊的林微月，眼底流淌着化不开的宠溺。哟，这是谁啊？这不是我姐吗？姐，你这可不地道了，竟然在外面偷吃！这要是让我姐夫知道了，你就不怕我姐夫不要你了？林微月整个人还在叶伯言的怀里，就听到了他讨厌的声音。林雨泽。他的弟弟，他和林小冉都是秦柔的孩子，是林家唯一的男孩，所以性格张扬、纨绔公子的那些做派，在他身上都能看到。而林雨泽和林小冉不同，在林家，表面上和林微月最不对付的就是林雨泽了。林雨泽对林微月的排斥，那是直接表现在脸上的，一点也不藏着掖着。林微月也很少理会林雨泽，所以就算是昨天的婚礼，林家人都出席了，唯独林雨泽，人家压根就不给林微月面子，根本没去。找了个借口，说是出国了。林雨泽最近迷上了赛车，所以今天一早刚回国，家都没有回，就直接和朋友来这边玩了。要知道，这边可是非常难约时间的，他朋友也是排了很久才有机会过来。这么难得的机会，林雨泽连时差都没倒，可见他有多热爱赛车。只是没想到，一大早他竟然会在这里看到林微月，而且林微月还一脸享受的扑倒在一个男人怀里。呵呵，以前他怎么没看出来？林微月也是个不安分的女人，林微月站稳了身子，才从叶伯言怀中离开。怀中家人跑了，叶伯言的面色也随着冷了下来。林雨泽，人长脑袋是用来思考的，不是拿来当摆设的，否则人和猪有什么区别？以前他还会碍于林家的亲情，对林雨泽各种忍让，就算被林雨泽欺负，他也不会计较。以后不会了。第二十章，他很霸道。叶魔王，林微月，你什么意思？你出轨还有理了？易霄哥真是倒霉，竟然会娶你这种恬不知耻的女人。林雨泽有点恼怒，当着这么多朋友的面，林微月竟然不给他面子，骂他是猪。林微月一点不客气，直接送了林雨泽一个白眼，冷笑了一声：“林雨泽，我看你是成天花天酒地，残废了吧？怎么，你的好爸爸、好妈妈、好姐姐没告诉你发生什么事了吗？你无知，就不要出来丢人现眼，说出去都让人笑掉大牙。”这个林雨泽也是够混的，家里发生这么大的事。他竟然不知道，呵呵，也对，林家对林雨泽维护至极，又怎么会把这些糟心事告诉出国游玩的林雨泽呢？林雨泽就算再笨，也听出了不对。今天的林微月一反常态，牙尖嘴利的。我明白了，林微月，你是在故弄玄虚吧？怎么，怕我告诉易霄哥，所以在这虚张声势？林雨泽很不适应这样的林微月，但面子上绝对不能输。白痴，林微月真的是懒得理会林雨泽。若不是他恩怨分明，生前林雨泽顶多讽刺他几句。倒是没有害过他，就算是他现在要向林家报仇，也会找准对象，不愿意伤及无辜。你说谁白痴呢？你给我说清楚！林雨泽一把抓住了林微月的手腕，恶狠狠地道：“年轻气盛的林雨泽，面子看得比什么都重。今天若是丢了牌面，以后谁还会瞧得起他？”林雨泽，林微月也没想到林雨泽竟然会直接上手，手腕被他抓得生疼。放开！凭什么？林雨泽看到他吃痛的模样，心里得意了许多。刚得意，林雨泽抓着林微月的手忽然一疼，被人直接朝后掰了过去。咔吧，手臂脱臼了，啊，疼死我了！放开我！啊啊，疼疼疼！林雨泽发出杀猪一般的声音，也没能让叶伯言将手放开。快来帮忙啊！愣着做什么？给我打他！林雨泽招呼着他的同伴，同行的几个人也都是富家子弟，平日里和林雨泽关系不错。刚想上前帮忙阻拦，叶伯言只是淡淡的扫过去一眼。身上的王者气势，让那几人顿时感觉周身一股冷意肆虐，那模样比他们家里父亲都吓人。一时间，众人踟蹰不前，没人敢帮林雨泽。林晴天叫出来的儿子，果然和他一样愚蠢。若你再敢对他动手动脚，这条胳膊就不用要了。叶伯言淡淡的语气，令人头皮发麻。众人丝毫不怀疑他的话。疼疼疼！松手！求你了，松手！我不敢了，以后不敢了。就连求饶的模样，都和林晴天一模一样。叶伯言冷冷地看着他，眼底划过一道嗜血的寒光。这对父子犯了他的忌讳。
。林微月没有为林雨泽求情，他先动手，活该被打。叶伯言甩开林雨泽，林雨泽整个人摔倒在地，那几个朋友才敢上前扶他。魏征，你处理一下。叶伯言冷漠的开口，立刻有人过来，来人就是叶伯言口中的魏征。魏经理，你来的正好，这两个人不知道从哪里冒出来的，竟然对我们动手。你看看我朋友的手都脱臼了，我这可是好不容易才约上时间，现在出了这样的事。你说怎么解决吧？林雨泽的一个朋友看到魏征，底气顿时足了。他倒是没想着要将叶伯言如何，毕竟能来这里的都有点身份。不过趁着这次的机会，说不定可以让魏经理给他们赔偿一个黑卡级别的 VIP， 以后想什么时候来就可以什么时候来。魏征好像听不见的人说话，只是恭敬地站在叶伯言面前，态度谦卑。我马上处理。叶少，这是我的疏忽，稍后我会自行处罚。叶伯言没有说话，魏征后急冷汗直流。他刚注意到这边的时候，第一时间赶过来，已经来不及了。林微月拉了一下叶伯言，这才让他脸色缓和一些。林微月语气如常的开口：“我们先走吧，不是还有事吗？”魏征睁大了双眼，没想到这个女人胆子这么大，竟然敢在叶伯言生气的时候插嘴，还敢动手去拉叶伯言。更让他惊讶的是，叶少竟然真的被拉走了。魏征看着林微月的背影，将这个女人记了下来。他算是变相的帮了她，他心里颇为感激。看到叶伯言离开，魏征才松了一口气。看向林雨泽众人的时候，挺直了后背，不客气的开口：“来人，去将这位林家少爷送去医务科医治，其余人全部请出去，所有人上黑名单。”林雨泽他们都傻眼了，还以为自己听错了，出现了幻听。魏经理，你是不是说错了？不是黑名单，是黑卡 VIP 吧？魏征冷笑一声，看着他们的眼神，好像看到了什么笑话。在叶少的地盘得罪叶少，你应该庆幸自己上的。只是赛车俱乐部的黑名单，而不是整个商圈的黑名单。一群无知的富二代，就连他们老爹都不敢的罪叶伯言，他们真是不知死活。叶少、林雨泽他们都懵了，脸上终于出现了惊恐，可还是不死心的问道：“哪个叶少？不会是他们想的那个吧？”魏征残酷的笑了笑，露出的白牙都透着残忍。这世上没有第二个叶少，就只有那一个，被称为夜魔王的那一个。只是听到名字，那几人便吓得瘫软在地上。完了，彻底完了！他们得罪了叶伯言，那还能有好日子过吗？都怪林雨泽！几个人反应过来，根本不顾林雨泽手臂脱臼，抓着他的领子，死死的掐着他的脖子。林雨泽，你把我们都害惨了！你这个混蛋！林雨泽被吓得够呛，背后冒着凉气，脱臼的手臂好像要断了，现在又被人差点掐死。看到林雨泽被掐的已经开始翻白眼，魏征才让人将这些人都拖走，而魏征也主动去领罚了。另一边，林微月拉着叶伯言往赛车场走，刚松开手就被叶伯言反手拉住。我的手可不是想牵就牵，想放就放的。言语之间满是警告的味道，无比霸道。叶伯言抓着他的手，顺便将林微月的人也拉到了身边。看着他幼稚的举动，林微月不由得觉得有些好笑。老大，这边。第二十一章，他的手只能他来牵，以身相许。一个大约二十出头的精神小伙。三步并两步的跑到他们面前，穿着一身赛车服，十分有朝气。男人阳光有活力，笑容也很洒脱，一看就知道性格很开朗。热闹看完了，叶伯言一副看透了来人的表情。看完了，太好看了，老大英雄救美的模样，真帅。我若是美女，肯定感动的以身相许，是吧，大嫂？男人说着，还朝林微月挤挤眼。林微月顿时脸就红了，瞄了叶伯言一眼。叶伯言也正在看他。眸子里那浓浓的情意，令他局促不安，心脏扑通扑通的跳个不停。看出了林微月的窘迫，男人又哈哈一笑，主动自我介绍道：“大嫂，我叫聂天意，排行老七，我最小，你和老大他们一样，叫我小七就行。”林微月笑了笑，伸出另一只没被叶伯言拉着的手，大方的道：“小七你好，我是林微月，很高兴认识你。”聂天意刚伸出手，还没等握住林微月，就被叶伯言的手打到了一边。说话就说话。改改你动手动脚的毛病！聂天意的手被拍走，也不生气，反倒是笑得很欢，调侃道：“大嫂，看来我是摸不到你娇嫩的小手了。老大这简直就是严防死守啊！”林微月想了想，抬起另一只被叶伯言牵着的手，在聂天意面前晃了晃，笑得很灿烂的给了他一个建议：“你也可以尝试摸他的手，这样间接也算是摸到了。”看着叶伯言黑了的脸，还有聂天意好像吞了苍蝇的模样，老大的手，他也得能摸得到才行啊！林微月一扫重生前的苦闷，第一次开怀的笑了出来。聂天意见林微月笑得这么开心，也没心没肺的跟着一起乐呵。
，谁说大嫂性格不好又难相处了？我就觉得大嫂漂亮又幽默，和我们老大正好互补。一边说，一边还朝着叶伯言好像在邀功似的，仿佛在说：“老大，你看我把大嫂哄得多开心。”大嫂，咱们先过去吧，那边还有几位朋友，都是圈里人，一会儿给你介绍介绍。其中一位还是你们顾氏集团的股东，聂天意是第一次见林微月，虽然知道他这人，但没接触过。但他瞧着这大嫂人还不错。不像他们说的那么恶劣。对了，大嫂，你会开车吗？一边走，聂天意一边问道。会一点。哈哈，那我一会儿可得给大嫂一个惊喜。聂天意这人有点自来熟，很快就和林微月熟络起来。林微月不解的看向他，聂天意只神秘的说：“惊喜当然要放到最后了，我保证，大嫂肯定喜欢。”看着聂天意胸有成竹的模样，林微月倒是真的有点小期待了。一行人凑到一块儿，聂天意就为林微月介绍了几下。顺便也点明了林微月的身份，顾氏集团的继承人叶伯言的太太。林微月很明显的感觉到，当这几人知道他是顾氏集团继承人的时候，只是客气的笑笑；而当他们听到林微月同时也是叶伯言的太太时，都不由得重新审视林微月，说话聊天更热络，也更诚恳了。林微月只是静静的在那里听叶伯言和他们聊天，多听少说。望向叶伯言，他第一次意识到“叶伯言”这三个字在商圈的分量，同时。林微月也结识了那位顾氏集团的股东，有了一丝的交情。若是经营得当，这会成为林微月手中的牌。这次来赛车俱乐部没有白来，收获颇丰。大嫂，我们要玩几圈，你要试试吗？聂天意他们也不是专门聊事情，边聊边玩，才符合他们的风格。林微月摆摆手，笑着道：“我还是算了，你们玩吧，我看着就行。”赛车，他很久没碰了。老大，这次我可是换了秘密武器，嘿嘿，你看。能不能陪我跑几圈？聂天意嬉皮笑脸的磨着叶薄言，好不容易他出师了，老大一次也没陪他跑过。聂天意心痒啊！不等叶薄言拒绝，聂天意灵机一闪，拉人助攻。大嫂，你肯定没见过老大赛车的风范吧？要不要见识一下？想当初老大一身专业赛车服，可是圈了一众迷妹。老大的车技绝对是这个。聂天意竖起大拇指，眼睛里满满都是对叶薄言的敬佩。他当初开始玩赛车，就是看到了叶薄言的车技，从此爱上了这项运动。叶薄言也会赛车。林微月转头看向叶薄言，认真的小脸上满是好奇。不过他没有说话，并没有一股脑的听聂天意的怂恿。想看？叶薄言没错过他眼中的好奇。还好，林微月模棱两可的回了一句，他并不喜欢强人所难。聂天意双手合十，苦着一张脸，朝着林微月猛拜。看他那可怜兮兮的模样，林微月才松口道。确实没见识过你的风范，赛车服还在吗？叶伯言看着聂天意问道。聂天意就好像是捡到宝贝了一般，激动的跳起来，在，还在，一直当宝贝供着呢。聂天意的兴奋也感染了林微月，此时他倒是真的很想看看叶伯言赛车是什么样子。叶伯言依旧沉稳的像个冰山，和聂天意形成强烈对比。去赛车室等我。叶伯言快速的在林微月的额头上亲了一下，突然的吓了他一跳。等他回神时，叶伯言已经去换衣服了。林微月下意识地望了望四周，好在没人盯着他们看，抬手摸了摸被叶伯言亲吻的额头，心底涌出一股说不清道不明的情绪。这男人怎么偷袭他？林微月，突然有人叫他的名字。林微月抬头看到了一个恣意风发的女人，女人长相偏英气，一头到耳边的短发，配上她火红的赛车服，英姿飒爽这个词闪入她的脑海。好帅气的女人，我是，请问你是？林微月搜索了两世的记忆，也没有找到这个女人的身影。这么气质特别的女人，如果她见过，一定会有印象。女人笑得很爽朗，让人很有好感。不用想了，我们没见过，只是我单方面知道你而已。你好，我叫江思晴，是阿言的发小。江思晴主动伸出手，林微月和她握了一下。江小姐你好，摸不准江思晴的来意，林微月只是简单朝她点点头。刚刚你和林家那小少爷的事，我看见了。江思晴突然说道。第二十二章被人针对了，叶少的风采。林微月安静地看着江思琴，没有作声，思考着江思琴的来意。江思琴拨弄了一下额前碎发，动作帅气自然，自顾自地道：“阿言这个人看着冷，但很重情义。我们这些和他从小一起长大的朋友，都希望他的婚姻能够幸福。我以前也在想过，到底是什么样的女人能配得上阿言？没想到兜兜转转，竟然还是你。”江思琴就好像是在陈述一件事，语气平平，听不出来他的想法。江小姐想表达什么，不如直说。”林微月不卑不亢的道，“没什么，只是看不惯你的手段。”江思琴不屑委婉，很直白。
，你何必在我面前惺惺作态？就算当年的车祸是阿言造成的，这几年你这么折磨他、折腾他也够了。你们林家虽然小门小户，可也算是叫得出名，怎么连基本的教养都没有？江思琴没有给林微月辩解的机会，也不屑听林微月狡辩。莫一霄和你妹妹搞到一起，你转头就利用阿言报复他们。刚刚林雨泽找麻烦，你也等着阿言为你解决。哼，这种小女人的姿态，我不喜欢，也看不上眼。莫名其妙的，林微月就被江思琴数落一番。可仔细想想，他竟觉得江思琴没错，以前他的那些行为的确很糟糕，自己做过的事，他不想辩解。怎么，说不出话了？想着一会儿要如何在阿言面前告状，如何破坏我们这些好友的情谊。江思琴越说越难听，林微月就算知道以前是自己的过错，也不能任由江思琴继续。不如江小姐直接告诉我，你想让我怎么做？他对叶宝言有愧疚。不代表他对江思琴也有亏欠。叶伯言还没说什么，江思琴这么一个所谓的发小跳出来指责他，好像越俎代庖了。江思琴一副高高在上的模样，犹如一个女王。重新回到你自己的位置上，不要再来折磨阿言，否则我一定不会让你好过。对别人的生活指手画脚，这就是江小姐的教养。林微月挑眉，并不惧江思琴的咄咄逼人。江思琴面色一僵，便听到林微月继续道：“江小姐也不必担心，我会告状。你一边指责我。”一边又担心我会告状，又是讽刺又是威胁的，无非就是担心叶薄言会因为我而苛责你。在我看来，你也是在耍手段、耍心机，并不像你表现出来的那么直率坦然，不是吗？被林微月戳穿，江思琴脸色有点难看。咦，思琴姐，你也来了？聂天意从远处看到江思琴，连忙小跑过来。从语气上来判断，他和江思琴关系很熟。大嫂，思琴姐，老大换好衣服去准备了，老大让我过来。带大嫂过去，正好思琴姐也在，咱们一起。聂天意对江思琴也很敬佩，一个女孩子能把赛车玩得那么帅，极为少见。好像注意到气氛不太对，聂天意看了看两人，疑惑地问道：“你们在聊什么？该不会是我不能听的吧？”江思琴立刻爽朗地笑了一声，没有了刚刚的咄咄逼人，像一个男孩子一般爽快地道：“在聊赛车，刚刚听到林小姐也很有兴趣，说是要和我赛一场呢。叫什么林小姐啊？得改口叫大嫂了。”聂天意朝着江思琴眨眨眼睛，好心提醒：“这些言之尚早，你说话也注意些，小心老爷子那边听到了，收拾你。”江思琴不带任何感情地说着。聂天意似乎很习惯江思琴的语气，这是他一贯的作风，他也并未多想。啊，刚才你们说你们要赛一场，真的吗？那太好了，没想到大嫂深藏不露，哈哈，看来我的礼物准备的非常合适。后知后觉的，聂天意听到他们要赛车，骨子里的热血立刻就燃了起来。今天是什么日子？他这么幸运，不但可以和老大比一场，还能看到大嫂和女车神江思琴比一场，一定会非常精彩。江思琴说起谎来，面色不改，甚至还挑眉看向了林微月，赤裸裸的挑衅。林微月淡淡的看着他，突然唇角微微上扬，开口道：“既然江小姐想比一场，那就随便玩玩吧。”江思琴的心思，林微月看明白了，无非就是想让他知难而退。就算他应下了比赛。和江思琴这么一个女车神比，恐怕也会输得很难看。从头到尾，江思琴就是想要打压他而已。真的，太棒了！不过大嫂没有专门定制的赛车服，这样吧，大嫂这次先穿我队里一个女队员的赛车服，明天我让人给大嫂专门定做一套。聂天意还处于兴奋中，哪里注意到了江思琴和林微月之间的战火一触即发？我倒是还有一套赛车服，正好做小了，就给林小姐穿吧。不过林小姐身材矮小。可能还会有些大。江思琴一米七五的身高，就算在男人堆里也不算矮了。不用了，我又不是专业的，穿我自己的衣服就好，不需要赛车服。林微月直接拒绝了。她身高一米六五，在女人当中并不矮，可到了江思琴嘴里，她倒是成了身材矮小了。几人一同来到了赛车室，一辆双色车身，流线极美的布加迪 EB 威龙停在那里。叶伯言此刻一身黑灰色的赛车服，将他完美的比例展现得淋漓尽致，雕刻般的五官棱角分明。一双眼力如寒剑，君临天下的气势令人闪了眼。难怪聂天意会说叶伯言圈了很多小迷妹，他的确有这个资本。就连林微月见到如此耀眼的叶伯言，也不由得闪了神。老大，风采不减，更胜从前啊！我也要去准备了。聂天意早就按捺不住，现在看到叶伯言已经准备完毕，他就像兔子一样一溜烟的就跑去准备了。叶伯言刚刚正在检查发动机，听到聂天意的话，抬头望向林微月，心情不错。看到了，可还满意？叶伯言将车前盖随手关好，摘下手套，才走到林微月面前。
看着他一步一步的向他走来，心底好像有什么东西在慢慢发芽。第二十三章，吃醋的男人不好哄。还未等叶伯言走到林微月面前，一道身影插在了两人中间。阿言，想不到竟然还能看见你重新穿上赛车服这一天。嗯，不错，风采更胜当年。江思琴手里抱着头盔，爽朗的用拳头打了叶伯言的肩膀一下，行事作风像假小子一样。你也来了，小七叫你的。叶伯言见到江思琴。难得的笑了笑，熟络的道：“算了吧，小七那家伙车技烂的一流，我躲他还来不及呢。”江思琴从上到下的打量了叶薄言一番，颇有些感慨的道：“没想到你这么宠小七，竟然同意和他赛一场。我可是嫉妒的要死，什么时候和我也来一场？说不定我能让你体会一下追我的感觉。”站在江思琴的身后，林微月被江思琴遮挡的严严实实，听到江思琴的话，心中有种不舒服的感觉。追他，这话。还真是有歧义呢，我不和女人赛，你知道的。叶伯言依然还是从前的答案。江思琴一点都不意外，叶伯言的规矩他比谁都清楚。我们一起这么多年，我当然知道，但是知道归知道，还不让我感慨了。听着两人热络的交谈，林微月觉得自己有点多余，有点不舒服。他知道江思琴是故意的，否则周围地方那么多，江思琴为什么非要在叶伯言走过来的时候挡在他面前？呵呵。江思琴也不过如此，既然江思琴这么喜欢和叶伯言聊天叙旧，那他还是不要打扰他们了，让他们说个够。林微月直接朝着聂天意的车子走去，聂天意已经戴好了头盔，进了驾驶位。你这车子倒是不错，林微月摸了摸车顶，夸赞了一句：“视觉 spiker C 1 2车子是真的很棒。”大嫂，你看出来了，我这可是改装过的，虽然原车比不上老大的，但改装之后性能、速度、稳定性全方位都提升了很多。若是今天赢了老大，我就直接可以封神了。聂天意骨子里还是爱玩的性子。嗯，祝你好运，不要输的太难看。不知为何，虽然他没见过叶伯言赛车，可就是觉得聂天意输定了。大嫂，我怎么听着你对我的信心不足呢？聂天意可不傻，略带幽怨的看着林微月。林微月不由得笑了笑，思考了一下，才认真道：“注意安全。”聂天意伸着脖子，以为林微月会说点必胜之类的话，结果就等来个注意安全。顿时，小脸就垮了下来。加油，努力把你家老大干掉！你就是今天的王。早就看出聂天意想要赢的心思，林微月不吝鼓励。聂天意的性格挺好，他倒是挺喜欢的。这辈子是别想了，下辈子吧。叶伯言霸道的声音从林微月的身后传来，脸色有点臭，直勾勾的盯着林微月。看见他过来，他竟然跑去给聂天意加油助威，竟然还敢让聂天意干掉他？难道他不知道自己是谁的人？林微月回头。就看到叶伯言站在他的身后，带着深深的怨念：“你怎么过来了？不是快开始了？”聂天意都上车了，准备开始了。叶伯言还有心思跑过来偷听？更何况，刚刚他不是和江思琴聊得很开心吗？继续去聊啊！听到他的话，叶伯言哼了一声，抬手有点惩罚的捏住林微月的下巴，上下左右的将他脑袋摇晃了一圈，最后和他对视。林微月被他这怪异举动弄得晕头转向，眨了眨眼睛，看着叶伯言满脸的疑惑。他这是在做什么？见林微月一脸懵的模样，叶伯言咬牙道：“你还没回答我，回答什么？”林微月茫然，他不是在和聂天意说话吗？难道他幻听了？他还说别的了？满意吗？被林微月忽视，这点让他很不爽。若不是因为他想看，他根本不会重新穿上赛车服。他穿戴好一切，专门等他过来，为的就是想从他眼中看到经验。结果，这该死的女人竟然跑去和聂天意这小子有说有笑。林微月直接拍掉捏着他下巴的手，揉了揉下巴，敷衍的点头，嘴里嘟囔着：“满意，满意，挺好的。满意什么满意？视线都被江思琴挡住了，他眼瞎吗？”林微月敷衍的语气让叶伯言十分不满，抬手又要去捏林微月。林微月连忙退后两步，机警的躲开他的魔爪，用他琉璃般的猫眼没好气的瞪了叶伯言一眼，总捏他的下巴，他的下巴变形了怎么办？太敷衍。叶伯言不满意，很不满意。这可不是他想要的效果。林微月用手指一边敲着下巴，一边摇着脑袋，好像古时候的书生一般，抑扬顿挫的道：“叶少身姿挺拔，俊逸非凡，黑眸深邃，仿若脸尽天下最繁华的风景。日月星辰都失了颜色，至此天地间唯你一人。”他可是绞尽脑汁，搜肠刮肚，东拼西凑的夸出这么一段。这回够诚意，不敷衍了吧？噗嗤！聂天意没忍住，直接笑喷了。大嫂也太有意思了。
，乔老大的脸色都快黑成锅底了。大嫂真厉害，看着叶伯言一脸黑，一点也没有高兴的样子，这可真是为难林微月了。他都快把他说成天神下凡了，他还不满意，要求是不是太高了？他又不是中文系毕业的，夸人的词汇真的不太丰富，还不满意吗？我尽力了。林微月耸了耸肩，摊摊手。叶伯言先是瞪了聂天意一眼，聂天意连忙套上头盔。在头盔中闷笑不已，然后叶伯言拉住林微月的手，走到他的车子前，站稳后将左边脸侧了过去。两人站了快一分钟，叶伯言也没有要上车的意思，一直保持着刚刚的姿势。你不上车吗？林微月只好开口问。叶伯言深深叹了一口气，指了指脸，咬着牙狠狠地命令道：“亲，啊！”林微月无意间扫到了面无表情的江思晴，江思晴也在看他们，对上林微月的目光，眼底只有冷意和不屑。胸中憋闷越演越烈，这个江思琴就是在向他挑衅。好，看谁赢到最后。林微月双手环胸，朝着江思琴挑挑眉，唇角上扬，意味深长的对叶伯言说道：“不好意思，我太矮了，够不到。”第二十四章，这男人锱铢必较。江思琴淡定的表情终于有了一丝裂纹，他看向林微月，眼神有些冷。他很清楚，林微月这是故意在向他示威。果然，林微月话音刚落。叶伯言单手将林微月抱起，让他和他平行而视。现在能够到了。叶伯言眯眯眼，唇角勾起，用只有两个人能听到的声音缓缓地说道：“林微月，没想到他这么霸道，竟然直接将他整个人抱起来，脚下悬空，下意识的双手环住了他的后颈，身体瞬间紧贴叶伯言。你干嘛？快放我下去！他们都看着呢。”感受到周围投来的目光，林微月咬牙小声的在叶伯言耳边说道。叶伯言霸气的侧头看向周围的人。周围人几乎是瞬间全部低下了头，就连最爱看热闹的聂天意也将戴着头盔的脑袋硬生生的转了个方向。回过头，叶伯言犹如猎豹般盯着他，虽一言不发，可他从他的眼神中读懂了他的意思。没人看了，可以清了。林微月觉得叶伯言霸道的有点可爱，不由得笑了笑，灵机一动，狡黠的朝着叶伯言的左脸狠狠的亲了一口。可以放我下来了。看着自己恶作剧一般留在叶伯言脸颊的红色唇印，林微月内心偷笑。他的下唇到现在还隐隐作痛，昨晚被他咬得生疼。若不是他的化妆技术一流，那红肿的模样肯定会被人笑话的。这可是叶伯言自己送上门的，不能怪他。哪知叶伯言并不满足，在他猝不及防又有点得意之时，精准无比的擒获了他粉嫩嫩诱人的唇。呜、嗯、呜、嗯！林微月瞳孔放大，口中是叶伯言肆意的热情，强烈的冲击感令他浑身发麻，身子发软，下意识的搂着叶伯言后颈的手臂，更用力了。一开始，林微月只是心中赌气，也是想气一下江思琴。谁让这个江思琴喜欢站在道德制高点，对他的生活指手画脚？渐渐的，他哪里还有心思想什么江思琴？所有的心绪都被叶伯言这突如其来的吻打乱了。不知道吻了多久，叶伯言才恋恋不舍地放过他。可那满是火焰的眸子，让林微月感受到了他满腔欲望。这是对你不听话的惩罚。叶伯言的声音仿佛有着一种勾人心魂的魔力。一字一字的敲击在他的心间，落下了深深的烙印。两人之间浓郁的气息令人心潮澎湃，仿佛世间只剩下他们二人。可嗨嗨，一道清丽的女声打断了这种朦胧的氛围。林微月也连忙从叶伯言的身上下来。阿言，你这是欺负我们这些孤家寡人吗？我和小七可是万年光棍，还让不让我们活了？听不出任何嫉妒的味道。江思琴无论说话的语气还是做派，都让人感觉不到攻击性。可林微月却不这么认为。江思琴并没有表面展现出的爽朗，叶伯言捏了捏林微月的脸颊，等着我，让你看看谁才是今天真正的王。林微月翻了个白眼，这男人锱铢必较。好，林微月学得聪明了，从善如流的点点头。叶伯言上了车，和聂天意两人一前一后上了赛道，看着两人的车子离开，江思琴高傲的走到林微月旁边，视线跟随着叶伯言的车，嘴上却没有停止说话。阿言以前是赛道上最强王者。可这些年，他却没有再碰过赛车，你知道为什么吗？林微月没有追问，目光平静地看着赛道。呵，我忘了，你恨阿言，你又怎么会愿意知道阿言的事？你现在做的一切，不过是想报复阿言，想等他陷入最深的时候，再给他致命一击。林微月，你以为你很聪明吗？如果我能看出来你的意图，你以为阿言看不出来吗？不管林微月作何反应，江思琴自顾自地继续着。每一次阿言被你折磨的，就好像丢掉半条命一般。十几次了，就算你母亲死了，那也只不过是一条人命。阿言早就还给你了。叶伯言重情重义，他已经为自己犯下的错承担了沉重的后果。
。可这个林微月却不依不饶，好几次，江思晴都想找人彻底处理掉林微月，可最终都忍住了。不知为何，这一次他亲眼看到林微月和叶薄言的相处，他出现了强烈的危机感。以前林微月是用拒绝和言语来伤害叶薄言，这一次林微月换招数了。换了一个更恶毒的招数，他让叶伯言看到了希望。陷得越深，伤得越重。林微月，离开阿言，彻底离开，不要再回来，这是我给你最后的机会。江思晴眼露凶光，语气冰冷，充满了威胁。林微月沉默不语。对于叶伯言，的确应该好好思考。他身上发生的一切都太过突然，太过诡异，根本没有给他时间让他好好思考。不自觉的，林微月抬手摸了摸自己的胸口。每次叶伯言和他亲近的时候，他都会紧张。也会手足无措的慌乱，或许他应该给两个人之间一个机会。眼神渐渐的变得坚定。再次看向赛场的时候，林微月心情豁然开朗。为什么要在意那么多呢？就随着他的心走。他对叶伯言是有好感的。终于，林微月肯正视自己内心最真实的感受，唇角微微上扬，划出一道明媚的弧度。江小姐，恐怕你要失望了，因为我已经是叶太太、叶薄言的妻子了。他以前伤害过叶伯言。那就用以后来弥补，伤痛总会过去。他会尝试好好对待叶伯言的。看来你是要执迷不悟了。既然如此，那么林微月，我们战场上见。江思晴不再遮掩自己对林微月的敌意。好，希望江小姐所做的一切都是真的，为了叶伯言，而不是出于某种私心。林微月是一个很清醒的人，她看得出来，江思晴对叶伯言绝对不是兄弟情谊，心底涌出一股说不出的酸意。自己的丈夫被别的女人惦记。这种感觉，他很不爽。江思晴突然被林微月点破藏在深处的心思，脸上的表情有点维持不住，闪出一抹慌乱。他不能让人知道他对叶薄言的心思。赛车场上，叶薄言和聂天意的车子的速度快到人眼捕捉不到，车子的轰鸣声在场上不断回旋。冲过终点线的时候，叶薄言的车子早已将聂天意远远的甩在了身后。两人从车中出来，摘下头盔。聂天意挫败的像被人遗弃的小动物，还没等叶薄言走过来。江思晴突然小声的在林微月身边刺痛人心的快速道：“撞死你母亲之后，阿言便不再赛车了，车祸的那辆车才是他的最爱。”林微月抬头看到江思晴一闪而过的算计。第二十五章，他是他林微月的男人。这种时候，专门告诉他，叶伯言是开赛车出去的时候撞死的林微月母亲，无非就是想刺激林微月，让他崩溃。可惜，林微月知道真相，他们都不知道的真相。阿言，小七。不错嘛，竟然都能破你们自己的最高纪录，江思琴不禁赞叹，然后话锋一转：“林小姐说想和我比一场，你们休息一会儿，也当一回观众吧。”江思琴转头看向林微月，颇为帅气地道：“我也没想到林小姐也喜欢赛车。”林微月听得出江思琴的重点在赛车。叶伯言听闻，皱了皱眉头，并不赞同：“太危险了。”没有任何犹豫，他就拒绝了。虽然林微月说他会开车，可叶伯言并不相信。林微月却十分贴心的开口：“没关系，江小姐盛情难却，你们都不陪她赛，若我也不陪她玩一会儿，怕她背地里哭鼻子。放心吧，我心里有数的。他，他会哭鼻子。<笑>大嫂，你也太不了解私情了。她可是个女汉子，从小到大就是一个假小子。反正我是没见她哭过。正所谓男儿有泪不轻弹嘛，这话用在私情身上也是一样的。”聂天意本来还有点挫败，听到林微月的话，顿时乐了。又恢复之前吊郎当的模样，林微月唇角勾起一抹好看的弧度，一双猫眼睛亮亮的。虽然人家江小姐长得不像女孩子，小七，你也不能这么说啊。你们是从小就把她当同性看待，可她毕竟不是呀，总是这么开玩笑。将来江小姐因为这个嫁不出去，你可就要负责喽。一番话说的没心没肺的，好像在极力维护江思晴。可江思晴听了，却是整张脸都绿了。若不是从小到大，她都是一副假小子的模样。叶伯言这些人怎么可能会带着一个女孩一起混？就因为她是假小子，才能不被这些人性别排斥，才能和他们融为一体，才能光明正大的站在他身边。聂天意听到林微月的话，夸张的摆摆手，好像听到了什么吓人的话。别，大嫂，我错了，我改还不成吗？我可没打算娶一个兄弟回家。哈哈哈哈若是刚才林微月的话让江思晴担忧了一下，那么聂天意的话就仿佛晴天霹雳。就连聂天意都不会娶一个兄弟，更何况是……江思晴下意识地看向了叶伯言，林微月轻轻微笑，不再说什么。看着江思晴的表情，他就知道自己目的达到了。林微月看了看叶伯言，从他表情中看到了一抹沉思。这一刻，心底暗爽，和他耍心眼
，江思琪还嫩了点。好了，就这么决定了，我陪江小姐玩一圈。不过有车吗？他可没有这么昂贵的赛车，只能借用了。有，聂天意举起手，立刻兴奋，又带着些神秘的道：“大嫂，之前说给你的惊喜，马上送到。”很快。聂天意让人用专用的拖车将一辆蒙着红布、上面还打着蝴蝶结的车子落到了他们面前。大嫂，这是送给你和老大的新婚礼物，这可是我昨晚听到消息之后第一时间准备的，快看看喜不喜欢。在聂天意的字典里，把大嫂哄好，那就万事大吉。昨晚那几个人听到楚成浩说老大结婚了，就纷纷匆忙下线，肯定都去准备礼物了。他当然也不能落后。楚成浩那家伙被派去了 F 州，肯定是不懂得拍马屁。他第一个知道老大结婚。竟然不给大嫂准备礼物，没眼力，活该干苦力。聂天意哪里知道，楚成浩不是没拍马屁，只是拍错了地方，一不小心把自己送走了。走到车子面前，揭开红布，一辆银白色的 u l i m a t e a r o w 看到这车，林微月小小的惊呼了一声。据他所知，聂天意送他这辆车，比起叶伯言刚刚开的那辆还要贵上许多，速度更快，稳定性更佳。这可不是有钱就能买到的。可见，聂天意为了准备礼物。可是花了不少心思，看到林微月很喜欢的样子，聂天意心里乐开了花。大嫂，怎么样，喜欢吗？点点头，林微月不吝啬的将这车赞美了一遍。听得叶宝言有点吃醋，刚刚赞美他的话，竟然比这破车还要少。这么难得的车，太贵重了，能借我开一圈，我就很开心了。小七，谢谢。别呀、啊，大嫂，这就是专门送给你们做新婚贺礼的，又没几个钱，不是什么贵重东西，不收礼，那可不行。以后有事，他还得找大嫂罩着呢。大嫂说话有力度，一句话就能让老大和他赛车，这绝无仅有啊！看不惯聂天意那副舔狗模样，江思琴越发觉得碍眼。既然林小姐也有车了，不如我们开始吧。他要让林微月见识一下，不是什么人都可以配得上叶伯言。可以，林微月才不管叶伯言同不同意。江思琴已经挑衅了他，不反击回去，不是他性格。胡闹！我同意了吗？叶伯言打断了两人。冷眼看了一眼江思琴，如锋利的刀一般。江思琴虽然心有不甘，可还是闭上了嘴。他清楚叶薄言的脾气，不敢反驳。林微月目光坦然地对上叶薄言，眯着眼睛，故意道：“怎么，你不会小气的，不愿意借给我车吧？”听着林微月胡搅蛮缠的话，叶薄言脸上少了些冷厉，耐心的开口：“你若想要，这里的车全都可以给你，但上赛场赛车不安全，不适合你。赛车是有风险的，而且风险很大。”林微月听了，却是笑了出来。你也太小看我了，江小姐刚刚还说你不和女人比赛，否则我也想和你比一场，说不定也让你体会一下追我的感受。用江思晴的话来刺激江思晴，最合适不过了。叶伯言眸色深了深，微微勾唇，别有深意的道：“我正在体会，追他的感受很特别。”说完，叶伯言顿了顿，好像想起了刚刚江思晴也说过这番话。当时他听了，并未觉得不妥，可此刻。林微月说的没错，江思琴就算再像男孩，也不是真的男孩。看着叶伯言略微沉思的脸，林微月知道他成功了。如果江思琴对叶伯言只是兄弟情谊，他不会做什么。可惜江思琴另有所图，图的是他林微月的男人。第二十六章，大嫂才是隐藏的大佬。追求林微月的后果就是只能看着他上了那辆银白色的 u l i m a t e Arrow。江思琴也上了自己的红色座驾，英姿飒爽，气势逼人。侧头看了看同在起跑线的林微月，林微月一只手握着方向盘，一只手倚着车窗，有着说不出的慵懒。冷哼一声，江思琴根本不将他放在眼中。一声枪响，两辆车嗖的一声窜了出去。林微月驾驭轻熟的操纵着车子，动作形如流水，就好像是刻在骨子里一般。我，老大，我没看错吧？不是幻觉吧？大嫂，天啊！从今天起，大嫂就是我心中的女神。聂天意本以为江思琴和林微月只不过是随便开两圈车而已，根本算不上比赛。结果一个起步，他就被震撼了。进入弯道的漂移卡点非常精准，漂移的速度不减，特别是 S 弯道，竟然能被林微月开出直路的速度，这技术他都没有。第二圈的时候，江思琴就只能看到林微月的尾灯了。叶伯言此刻也是震撼的，不可置信的看着赛场，眼底划过深深的疑惑。简单的开车或许可以几天就学会，但赛车不同。这绝对不是一两天就可以学会的，更何况林微月这不仅仅是会开，而是精通。他是什么时候会开赛车的？伴随着轰鸣声，林微月的银白色的 u l i m a t e Arrow 率先闯过终点线，自信非凡，被称为圈内女车神的江思琴
竟然整整晚了六秒钟。要知道，六秒钟这个差距就像一道鸿沟。高下立判，林微月赢了，而且赢得漂亮。车子缓缓开回，停稳之后，林微月推开车门，下了车就听到聂天意在那鬼叫：“大嫂，我要拜你为师。”林微月满头问号，望向叶薄言：“滚蛋，想得美！”叶薄言直接灭了聂天意的美梦。就连叶薄言看着林微月的眼神里也是惊叹不已，他的老婆还真是让他惊喜啊！江思晴的车子也回来了，许久没有从车中出来，应该是接受不了这个现实。他的车技，江思晴很清楚，还从来没有女人能够赢得了他。在这一点上，江思晴认为只有自己才能比肩叶薄言。可此刻，林微月将他的这种自信狠狠地击垮，一股史无前例的屈辱感令他整个人感觉到了窒息。这，这不可能！为什么林微月会赢了他？怎么会这样？林微月没有去奚落江思晴，他的胜利就是对江思晴最大的打击。林微月淡然的抬起手腕，看了看时间，然后道：“你们继续吧，我回一趟故事。昨天刚接手了故事集团，今天若不露面，怕是不妥。这次叶伯言倒是没有主动陪同，只是叫了司机，让司机送他过去。”林微月走后，江思晴才再次露面，虽然依然大大咧咧的，好像并不在意的模样，但眼底的挫败和不甘。没有逃过叶伯言的眼睛，没有下次。叶伯言声音比冰雪还寒冷，浓浓的警告，仿如刺骨的寒风，深深的刺痛了江思晴的耳朵。叶伯言猜得出，赛车是江思晴提的，不是林微月。江思晴也许是因为林微月以前做的事为他打抱不平，但他不需要。若不是看在从小到大的情分，江思晴逼着林微月上赛车场这件事，足以让他将他踢出小圈子。江思晴的眼圈泛红，死死地咬着嘴唇，紧紧握着拳头，指甲深深地扎进掌心。是阿言，还是叫老大吧，和小七他们一样。叶伯言没有感情的道。江思晴的眼泪差点掉出来，看着背对着他的叶薄言，他很想问一句，为什么要对他这么残忍？可他不敢，他怕问出口，连叫老大的机会都没有了。内心如岩浆翻滚，酸楚和恨意交错，心痛的快要窒息。是老大，他失去了特例。叫他阿言的特例，他努力了那么多年才有的特例，只是因为他要和林微月比赛车就被收回了。若是知道了他和林微月说的那些话，恐怕他失去的会是所有。他不甘心，林微月，这一切都是因为林微月，他绝对不会放过林微月，绝对。另一边不知情的林微月坐在车子里，看着慢慢倒退的街景，不由得陷入回忆。莫一霄因为他不懂开车，带他去过一次俱乐部后，便再也没有带他去过。为了能够配得上莫一霄，他开始去学车。考到了驾驶证后，他又努力的去学习赛车知识，找最专业的老师学习赛车。五年的时间，风雨无阻，他每周都会去练车。他学会了所有的技巧，克服了所有困难，忍下了所有的伤痛，为的就是做好准备，等莫一霄下一次带他去俱乐部。到时候，他一定会给莫一霄一个惊喜。可是，直到莫一霄将他骗上了手术台，他也没能等到这一天。他等到的只有残忍的杀害。让他这五年的努力都成了笑话。不过，想到今天用他的努力和天赋打败了江思晴，林微月倒是很爽，总算没白学。叮铃铃，他的手机响了，换回了林微月的思绪。看着手机，林微月觉得叶薄言真的很细心。他的手机昨天丢在了兰院，都没有和叶薄言说过。今天早上，他竟然让周管家给他准备了新的，连号码都转移好了。看了来电显示是林晴天。铃声响了很久。林微月才按下接听，微月回家一趟，有事需要和你谈。林晴天没有大吼大叫，语气和往日里一样，仿佛婚礼当天什么都没发生一般。有什么事，电话里说也一样。林家他不想回去，那不是家，是地狱。可能是林微月拒绝的太快，电话那边又传来了秦柔的声音，是秦柔抢过了电话。微月，我是秦怡，你还是回来一趟吧，家里的事我们家里解决。我知道小冉和易潇的事，让你受到了打击。你不用解释了，我并不想知道。以前他觉得秦柔是个不错的后妈，可现在回想起来，只是他太单纯，太好骗罢了。其实，今天叫你回来是因为别的事，关于你母亲的。秦柔也不再继续刚才的话题，而是突然提到了顾言、林微月的生母。什么事？林微月讽刺的一笑，这个秦柔拿捏人还真是有一套。是这样的，其实当年你母亲是有遗书的，我们觉得现在你也成家了，应该让你知道了。遗书，你什么意思？啊？林微月捏紧了手机，身体前倾，心中一震。母亲当初明面上是出车祸死亡，可实际是被父亲林晴天设计杀害
，怎么可能会有遗书？你回来就知道了。”秦柔不肯说。“好。”挂下电话，林微月脸色阴沉了下来。“小吴，改去林家。”他还没有对林家下手，林家反倒是作妖了。“是，少夫人。”司机小吴就是昨天的司机。少夫人，要不要通知一下少爷？第二十七章，霸气林微月，虐你们没商量。不用了。林微月思索之后拒绝了，回林家涉及到母亲顾言的死，叶薄言怕是不方便。在没有查到当初的真相，还给叶伯言一个清白之前，顾言之死，他不想在叶伯言面前提及。他不再怨恨叶薄言了，所以也不愿意再用母亲的死去刺激他。以前他刺激他太多了。司机小吴偷偷看了他一眼，没有再说话。车子稳稳停在林家的别墅外，林微月站在门口，心中无比复杂。这个家给了他虚假的温暖，现在看来只有冰冷。他刚一踏进林家，就看到林家众人都在客厅，就连刚才在赛车俱乐部被教训的林雨泽也在，胳膊上打着夸张的绷带，显然都在等他。微月回来了，快来坐下休息一下。林嫂，去把我早上炖到现在的燕窝拿来，给微月补一补身子。秦柔像往日里一样，无比细致的关心着林微月。我母亲的遗书在哪？林微月语气冷漠，在一个离他们稍远的地方坐下。你怎么和你秦姨说话呢？难不成就因为小冉和易潇相爱了，你就连这个家都开始怨恨了？林晴天教训的开口，好像林小冉和莫易潇之间的事不是什么大事，他应该理解才对。呵呵，真是天大的笑话！他们两个不知羞耻，自甘下贱，无美苟合的生下野种，到你嘴里成了凄美爱情故事。没看出来林总的三观很正吗？林微月讽刺意味十足，一句话对的林晴天差点没被过气。林微月，你以为你是谁？攀上了叶伯言，就连父母家族都不要了。我告诉你，男人都一样，等对你的新鲜劲儿过去，你就什么都不是。如果没有我们林家给你做后盾，你死都不知道怎么死的。林雨则言语激动，胳膊疼得直咬牙。林微月冷冷地看着这几个人，他当然知道自己是怎么死的。怎么，断一条胳膊不够？对上林微月凌厉的眼神，林雨则就感觉胳膊好像又疼了，暗狠狠地瞪了他一眼，没敢吭声。窝里横的种，林微月一向看不上他。说吧，什么条件才肯交出我母亲的遗书？林家非要叫他来，无非就是想讨价还价。顾氏集团太大，你没有经验，你可以授权将顾氏交给我，我暂且帮你把持。林晴天说出了他的目的，一副理所当然的模样，好像帮了林微月多大的忙。看着林微月冷漠的脸，秦柔温和的笑了笑，用他那江南婉约的语气柔声道：“你爸爸的意思呢，就是怕你什么都不懂，真去了公司被那些老人欺负。毕竟我们是一家人。”这段时间，先由你爸爸帮你主持大局，你就先好好学习，等你学成了再交给你。这个就不劳你们费心了。我老公是商业奇才，只有他不想要的公司，没有他吞并不了的公司。林总放着林氏不去经营，却想经营故事，难不成是不想要林氏了吗？那我可以让我老公费费心，吞了林氏，帮帮林总吧。林微月一副好心的模样，笑眯眯的，说出来的话却令人心惊肉跳。叶伯言插手，林氏连骨头都剩不下，这。林氏就不劳烦叶少了。秦柔眼珠转了转，突然道：“微月，我已经将小冉狠狠地训斥了一顿。他和我保证了，再也不会介入你和易潇之间的感情。他只是一时糊涂，你是最心疼妹妹的，就不要和他计较了。小冉在顾氏工作了这么多年，都习惯了。不如，他还回顾氏上班吧。”秦柔一番话说的声情并茂，感人肺腑。林晴天不能掌管顾氏，那么必须让林小冉扎根才行。林微月看了看林小冉。唇角勾起一抹弧度，意味深长的开口：“想回顾氏也不是不行。”秦柔和林小冉顿时眼睛一亮，心中一喜，忍不住的唇角上扬。林微月心中冷笑一声，然后继续道：“顾氏正好缺一个打扫厕所的保洁大姨，我看林小冉挺合适的。她既然这么舍不得顾氏，那我就勉为其难，让她回去扫厕所吧。”你，林小冉顿时气炸，刚刚她还暗自窃喜，瞬间就被泼了冷水。“你什么？让你去扫厕所？”我都担心你身上的臭味熏臭了厕所，我可是冒了很大风险呢。我爸爸，你看姐姐，她怎么能这么说我？林小冉就是这样，喜欢找外援。行了，这事稍后再说。林微月和墨家的婚礼必须进行。林晴天打断了林小冉，突然提起了和墨家的婚事。哼，那真是要恭喜我这个妹妹了，如愿以偿。听到林微月的话，林家的人都愣住了。墨家联姻看中的是顾氏集团，若林小冉有顾氏集团。还有他林微月什么事？微月，你说的都是气话。小冉怎么能和自己的姐夫结婚呢？你理智一些，不要被外人看了笑话才是。还有
，秦一不是指责你，你太冲动了。那种场合怎么能叫记者来？若是真传出去，好在他们和墨家联手，将消息封锁了。虽然圈内人瞒不住，可不至于闹上媒体，搞得人尽皆知。传出去正好让世人看看你们虚伪的嘴脸，豪门龌龊新闻一定会成为他们的下饭菜。你们都是主角，多好！我看你是无可救药了。林微月，我告诉你，你必须和莫一霄结婚。林晴天下了死命令。如果你想让叶伯言直接吞了林家和莫家，我很乐意配合。提到叶伯言，林晴天的气焰顿时浇灭了。上次被叶伯言掰断的胳膊，到现在。还隐隐作痛，林微月起身，他已经知道母亲有遗书了，那就有办法将遗书拿到手。他不想和这些人浪费时间，浪费口舌。等一下，秦柔不知道想到了什么，拦住了林微月。微月，你母亲的遗书里面是真的写了，让你不要碰顾氏集团，这一点我真的没有骗你。秦柔说的言之凿凿，林微月皱了皱眉头，随即林微月嘲笑的看着秦柔，唇边的讥讽毫不掩饰：“我妈不让我碰顾氏。”那我还有老公，就不劳你费心了。不如你们多想想，怎么将林氏集团的拆借款还上吧。如果还不了，哼，那就多享受一下现在在别墅的生活，说不定哪天你们就要被赶出去了。第二十八章，好一出鸳鸯戏水。叶太太，现在也快中午了，不如先用午餐。遗书我派人回老家去取了，吃过午餐，应该就能到了。到时候你自己看吧。秦柔见林微月一脸坚定，她只好改变策略，先稳住林微月。林家几人同坐在餐桌前，坐的位置和以前一样。林微月可没有胃口和这群恶心的人吃饭，更何况莫一霄竟然也来了。此刻，莫一霄坐在林微月的对面，原本俊逸儒雅的脸上多了一丝疲惫，可他看着林微月的眼神依然温柔，像上学时候一样。林微月记得四年前母亲去世对他的打击极大，那段时间他整个人都沉默不语，以泪洗面。是莫一霄的出现，他的温柔呵护和陪伴。一点一点将他从黑暗中拉出来，重新生活。至此以后，莫一霄就像是他人生中的一盏明灯，是他心中代表希望的太阳。林微月略微有些失神，突然，莫一霄将一盘剥好的虾专门送到他面前。不知怎么，林微月看着虾肉，觉得反胃。突然，他不喜欢虾了，直接起身无视莫一霄：“我去外面等。”莫一霄手上的动作顿了顿，脸上温柔的表情淡了许多。林雨泽见状。干脆将虾肉夹给了亲姐姐林小冉，姐，你吃，凭什么给他吃？姐姐为一霄哥付出那么多，就应该被呵护。林雨泽为自己亲姐打抱不平，他有点气不过。莫一霄都和他姐有孩子了，他们就应该在一起。我，我没关系的，真的没关系。林小冉垂下眸，柔柔的嗓音令人心疼。莫一霄隐忍的目光落在林小冉身上，眼底划出一道心疼。小冉不求回报的爱着他，为他付出太多了。莫一霄很矛盾，他不是不爱。只不过两个他都爱，肖哥哥，你去看看姐姐吧，你们一定有很多话要说。我真的没关系，现在顾氏集团更重要些，我可以等的。善解人意又为大局着想，莫一霄的心疼的不行，他很想将林小冉抱在怀中安慰，可他不能。我先去看看他，叔叔阿姨，失礼了。莫一霄优雅的将手擦干净，礼貌的点点头，便去追林微月。林雨泽则是气得摔了筷子，恨铁不成钢的对林小冉道：“姐，你就是太善良了。”对男人不能太忍让，你越忍，他就越不把你放在心上。林微月有什么好的？易霄哥真是瞎了眼了。再不闭嘴，你就去书房闭门思过。林晴天怒斥了林雨泽一句。整个林家都看得出来的形式，偏偏唯一的儿子看不出，一点精明的样子都没有，哪里像林家人？林微月坐在后院的泳池边，静静地看着泳池出神。这里是他母亲最喜欢的地方，虽然他不会游泳，但他母亲游得很好。微月，一道轻声呼唤。饱含深情，林微月则是浑身爬满了鸡皮疙瘩，温柔如刀，最是致命。莫少还是换个称呼吧，可以叫我叶太太。一开口就和莫一霄划清界限。从莫一霄的眼中，林微月看到了深深的沉痛。微月，我知道你恨我，我也知道你心中难过委屈。你可以打我骂我，就算你用刀刺我，我也绝无怨言。是我的错，当初我喝醉了才会铸成大错。莫一霄忏悔着，不断的承认错误。微月。我是一个男人，是一个有正常需求的男人。我答应过你，将我们之间最美好的一刻留在新婚夜。一直以来，我也是如此遵守着我们的约定。你要相信我，我和小冉之间真的不是你想的那样。有一次我们吵架了，我喝了很多酒，结果误将小冉当成了你。之后，小冉有了孩子，直到小冉生下了孩子，我才知道那时候已经来不及了。莫一霄深呼吸一口气，抬起手想抓住林微月
。林微月躲避的退后一步，林微月满脸沉静，目光淡然，唇边勾起淡淡的、带着邪恶的弧度。是吗？那他现在肚子里的孩子，该不会是别人的吧？莫一霄拧眉，儒雅的俊脸上闪过一丝排斥。沉默了几秒钟，莫一霄突然抬头，一双黑眸多了一丝隐忍。这个孩子，我不会让他生出来。听着寒彻入骨的话，林微月并没有觉得开心。只是觉得自己眼睛瞎，没看清莫一霄温柔的外皮下藏着的是一颗冷酷无情的心。他以为他是爱林小冉的，可现在看来，他更爱自己。这种时刻对他依然不肯放手，应该就是为了顾氏集团。林微月沉默了，浓密的睫毛轻轻的垂下，眼下他眼底划过的一抹金光。演戏吗？他也会。对莫一霄和林家，他只想报仇。林微月顿时好像很伤心的样子，带着哭腔的委屈道：“他们都说。”你和小冉才是真爱，你选择和我结婚，只是为了顾氏集团。胡说，我爱的是你，结婚与顾氏没有任何关系。莫一霄说的情深意切，我不知道你和他都有孩子了，却还要和我结婚，我不相信。林微月歇斯底里的，渐渐的情绪有些失控。嗯，他很佩服自己的演技，应该可以拿奖吧？那你要如何才愿相信我？只要你说，我一定做到。只要你愿意再相信我。莫一霄见林微月梨花带雨。便已知晓，他心软了。果然，他还是爱他的。就算是和叶伯言结婚，也只不过是一时之气。最终，林微月还是会选择他。林微月抬头，满含泪水的眸子透着一丝倔强和负气，用一种近乎赌气的语气开口：“好，你若不是为了顾氏集团才和我结婚，那就将你手中顾氏的股份还给我，证明你的清白，让我信任你。”莫一霄手中顾氏集团 5% 的股份，是莫一霄求婚后他主动给莫一霄的。当时他很天真，将顾氏集团的股份当做了定情信物。莫一霄愣了一下，心中闪过一抹怀疑。可当他看到林微月咬着嘴唇、憋着眼泪赌气的模样，心中的疑虑便打消了。好，我愿意。莫一霄伸手想去抱住林微月，哄一哄她。林微月下意识的连退了几步，想躲开莫一霄。他可以演戏，但实在接受不了莫一霄抱他。一个不小心，林微月的脚踝撞到了泳池边的台阶，整个人摔进了泳池，扑通。莫一霄跳进了泳池，抓住了不断拍打水面的林微月，他呛了好几口水，咳嗽个不停，样子十分狼狈。呵，好一出鸳鸯戏水，叶太太，一道阴森冷厉的声音，几乎是咬着牙说出来。那一瞬间，仿佛恶魔降临人间，侵蚀着周围的一切。林微月打了个哆嗦，抬起头，看到了泳池边的叶伯言。第二十九章，你是想和我离婚吗？叶伯言就站在那里，仿佛从黑夜里走出来的王。周边的光影都暗了下来，凌厉的气势令人不寒而栗。此刻的林微月被莫一霄从背后搂着，浮在水面，满头湿发，脸上的水滴不断的往下流，身上的雪纺衬衫被打湿后，紧紧的贴着皮肤，将她那完美的身材凸显出来。由于被水呛的厉害，林微月不断的咳嗽着，胸腔鼻子都难受的紧，眼睛进水后磨得通红，好像哭过一般。这样的林微月，在外人看来，更像是刚和莫一霄闹完别扭。伤心哭泣到双眼红肿，可怜兮兮的被莫一霄拯救。这就是你说的要去顾氏集团。叶伯言居高临下的看着泳池中相拥的二人，只觉得无比刺眼。压抑的氛围，那种猛兽猎食的紧迫感，压得人喘不过气。司机给他汇报说，他的好太太被人叫回了林家。他担心他被林家人欺负，扔下俱乐部那边，刚从国外回来约过好几次才有时间的合作伙伴。结果他心急的找过来，看到的竟然是这么刺眼的一幕。呵呵。司机小吴一直跟在了叶伯言身后，他们过来的时候正好看到少夫人和莫一霄在说话，听着两人的谈话，小吴汗如雨下，一股寒意爬满全身，看向自家少爷，少爷那阴沉的气息令他浑身发抖。少夫人这次真的惹火烧身了，小吴急得不行，恨不得跑上前去把少夫人从水里抢回来。林微月被呛得喉咙、胸腔都难受的不行，看到叶伯言出现，听到他那冰冷的语气，不知怎么眼泪就想断了线一般，情绪失控，哭了出来。他是来救他了吗？可在叶宝言眼中，林微月是躺在莫一霄的怀里哭泣，他很委屈，他很懊恼，所以他是后悔了，是吗？后悔一时冲动嫁给了他，现在他想和莫一霄和好了，是吗？该死的女人！小吴好像感受到了暴风雨来前的宁静，周围陡然温度下降，他屏住呼吸，祈祷少夫人不要再惹怒少爷了。林微月一边流泪，一边在泳池里扑腾，他想上去，可莫一霄却死死地拉住他，他不会游泳。叶少，这是我和微月之间的事，希望你不要插手。叶伯言周身肆虐的戾气令莫一霄心脏狂跳，他
，可他还是强撑着将话说了出来。叶伯言怒极反笑，唇角勾起的弧度带着一丝血的残忍，声音仿如来自地狱，一字一顿：“哦，如果我非要插手呢？叶少，君子不夺人所好。我和微月多年的感情，床头打架床尾和，有些事只不过是他一时冲动所为。希望叶少不要强人所难。”莫一霄的每一个字，无不在刺激着叶伯言。时刻在提醒着叶伯言，莫一霄是林微月爱了很多年的白月光，他选择和他结婚，只是为了气莫一霄。司机小吴真想把莫一霄的嘴给封上，没看见少爷都已经发怒了吗？他多有预感，这次的怒火足以燃烧整个城市。冲动，很好。叶伯言的冷意足以将满池池水凝结成冰。他走到泳池边，缓缓蹲了下来，黑影笼罩着水面，二人。他死死地盯着林微月，忽然抬起手，落在水中林微月的头顶。帮他打理了一下凌乱的发丝，指尖擦掉他的泪水，指腹反复摩擦着他光洁的脸颊。林微月只感觉到了阵阵冷意，他指尖的冰冷好像凌厉的刀刃，让人有一种抽丝的疼痛。他张了张嘴，很想告诉叶伯言，他只不过是在骗莫一霄，刚刚只不过是他不小心掉下来的。可想到身后的莫一霄，他又将话吞了回去。看着林微月那欲言又止的模样，叶伯言的眸子又沉了沉。所以，他编不出来了，是吗？这个撒谎精。也有编不出话的时候吗？叶伯言的手掌继续向下，林微月那白皙的脖子被他捏在手中，拇指不断摩挲着他的下巴，让人不知道他在想些什么。似乎是感觉到了叶伯言的危险，莫一霄拖着林微月的手，想要将林微月拉回来。不要碰他！莫一霄的占有欲被叶伯言激起，这是男人之间的较量。莫一霄的话彻底点燃了叶伯言的怒火。叶伯言几乎是一瞬间捏住了林微月的脖子，将他整个人往岸上拖。有那么一瞬间。林微月觉得自己好像窒息了，下一秒，他的胳膊支到地面，才恢复了呼吸。而叶伯言捏着他脖子的手却没有放开，可嗨嗨，林微月不断的咳嗽着，是被水呛的，也是被叶伯言掐的。有那么一刻，他以为自己要被叶伯言给掐死了。好在他松开了。叶少，你干什么？你放开微月！莫一霄大喊一声，游到泳池边，准备上岸。林家屋内的人似乎也听到了声音，都连忙跑了过来。这是发生什么事了？一霄，快上来！你怎么掉进泳池了？快，快拉他一下！秦柔率先跑过来，看见莫一霄在水中，连忙叫人来拉。林萧然也来了，慌张的跑到莫一霄身边，饱含深情的望着莫一霄，可注意到了身边的林微月。林萧然没有作声。顾氏集团的事还没有尘埃落定，他不能当着林微月面和莫一霄走得太近。周围的慌乱好像根本没办法打破叶伯言四周的宁静，他就蹲在那里，捏着林微月的脖子。强迫的让他看着自己，所以你想和我离婚，和他在一起？嗯，叶宝言的语气冰冷，最后一个字的尾音带着深深的威胁。林微月觉得，如果他敢说离婚，那么捏在他后颈处的手就会瞬间将他整个脖子直接捏断。他才没想和莫一霄在一起，只不过是在骗莫一霄，想将他以前送给莫一霄的股份要回来罢了。这些话总不能当着莫一霄的面这么说吧？那刚刚惺惺作态的白莲花，他岂不是白眼了？可当他感觉到周围的温度越来越低，事态渐渐失控，林微月咬咬牙，算了，股份不要了。他在想其他办法。正当林微月张口准备告诉他，他这辈子都不会和莫一霄在一起的时候，叶伯言突然手上一个用力，掐住了一个穴位。林微月只觉眼前一黑，整个人晕了过去。叶伯言抱住晕倒的林微月，没有理会任何人，大步离开林家。林微月张口那一刻，他后悔了，他不想知道他的答案了。第三十章。他去哪了？联络不上了。莫一霄他们想要拦住叶伯言，却被小吴将人全部拦了下来。如果你们还想继续在 A 市待下去，就别忘了自己的身份，更不要忘了叶少的身份。小吴的话成功的让这些人停住脚步。叶伯言他们惹不起。林微月感觉自己好像在水中上下浮沉，水流不断的压迫着他，身上越来越冷，耳边都是阴森的声音，让他去死的声音。死亡的恐怖笼罩着他，好像整个灵魂抽离。他看到了父亲拿着他的血。去救林小冉，看到莫一霄和林小冉在病房内浓情蜜意，以及林小冉手腕处那浅的不能再浅的划痕，看到他被孤零零的扔在了病床上，面色苍白，就好像是被人抛弃的尸体。林小冉划破一点皮，就要用他的命去弥补吗？林微月只感觉满腔的怨恨无处发泄，他要报仇，他应该报仇。少夫人，您醒醒，快醒醒！一道脆生生的声音在耳边不断的回响，唤醒了迷怔了的林微月。林微月缓缓睁开沉重的眼皮。房间里的灯有点刺眼，他以为他会看到盛怒的叶薄言，可他只看到了床边一张青涩的小脸。女孩年纪不大，十七八岁的模样，看到林微月醒过来
好像松了一口气。林微月想要起身，女孩连忙上前扶起林微月，让她靠在了床头。打量了一下四周，林微月才知道，原来她回到了叶伯言的别墅，这里是周管家为她准备的房间。叶伯言呢？林微月揉了揉脖子，想到昏迷之前叶伯言那好像要毁天灭地的模样，林微月的心抖了抖。她好像是误会了，她得和他说清楚才行。女孩看着林微月的表情，有点迟疑。好像想问什么，却没有问出口，只是摇摇头道：“我也不知道。”那，请问你是？林微月没有见过这个女孩，好像叶伯言的别墅，除了她和叶伯言，她就没见过年轻人。女孩甜甜一笑，自我介绍：“我叫文叔，少夫人可以叫我小文，是周管家让我过来照顾你的。你发烧了，已经昏迷一天一夜了。你饿了吗？我让人给你准备晚餐。”“不用了，我没有胃口。”“谢谢。”“能不能帮我把手机找到？”没有看到叶伯言。不知为何，林微月心里有种闷闷的感觉。在这里是司机小吴拿过来的。文叔将林微月的手机递了过来，林微月这才想起，在泳池边的时候，小吴也在。林微月朝着文叔笑笑，表示感谢。接过手机，犹豫了一下，还是拨了个号码过去。对不起，您拨打的电话已关机。关机。眼底期待的光暗了下去。林微月有点坐立不安。叶伯言的反应和他想的不一样。周管家知道他去哪了吗？林微月不死心的。又追问了一句，文叔想了想，才道：“那我去问问周管家，也许周管家知道，还是我去吧。”林微月掀开被子，脚刚落地，感觉像踩在了棉花上一样，差点腿软的摔倒，还是文叔扶住了他，他才不至于摔倒。少夫人，我看你还是躺着吧，你的烧挺严重的，我去帮你问问，顺便将备好的饭菜给你拿过来。林微月没有矫情，只好又躺了回去。他这模样，还是先休息吧。文叔出去后没两分钟，房间门又开了。林微月还以为是文叔回来了，结果看到的却是陆医生陆深。陆深依然穿着舒适的休闲服装，若不是手上拿着医药箱，根本不像个医生。陆医生，林微月和他打了声招呼，结果陆深看都没有看他一眼，放下手里的医药箱，拿出针剂配药，全程冷漠，就好像林微月不存在一样。林微月怔了怔，虽然陆深挺高冷的，但也不至于这么冷漠。配好药，陆深才公式化的道：“你得了肺炎，需要打点滴，打哪只手？”林微月随便递了一只手过去，陆深面无表情给林微月做了消毒之后，毫不留情的一针扎了下去，死，真疼！林微月忍着没有出声，她总觉得陆深好像是故意的。陆医生，我好像没有得罪你吧？陆深做完自己的工作，一边收拾一边道：“我只是个外人，你都要顾及一下我的感受。叶少是你丈夫，你顾及过他吗？”一句话，陆深把林微月对得哑口无言。那你知道他在哪吗？我给他打电话。但是关机了，陆深和叶伯言的关系好像也不错，也许陆深会知道。至于被陆深对，他忍了。你若真心想找他，总会找到。陆深模棱两可的说了一句，拿着医药箱就走了。被陆深气得够呛，林微月只感觉手上的针肯定是扎歪了，不然为什么那么疼呢？不过陆深的话倒是让林微月思考了许久。文叔进来的时候，只看到了林微月在发呆。少夫人，你先喝点瘦肉粥，我问过周管家了，周管家只说少爷有事。不确定什么时候回来，文叔也一副爱莫能助的样子，然后坐在了林微月面前，拉过专门的床桌，将简单的吃食摆在林微月面前。林微月也只能一边吃，一边和文叔有一搭没一搭的闲聊着，脑袋里想的却是要怎么联系商业博言。吃了几口，他便吃不下了，说想休息，让文叔收拾好出去了。躺在床上，林微月拿出手机，点开微信，搜索添加联系人，搜到了叶博言。叶博言的微信头像真的把他雷到了。用结婚证照片当头像，和他的形象很不搭，真是与众不同。他和叶伯言认识这么久，他只有叶伯言的电话，竟然连微信都没有添加过。点击验证消息的时候，林微月敲击了一段文字，想了想，删掉，重新编辑，然后又删掉，反复了几次都觉得不合适，最后就只打上了“我是林微月”这几个字，忐忑的点击发送。抱着手机，林微月一直在刷新页面，想着什么时候才能通过好友验证。忽然想起。叶宝言的手机都关机了，怎么可能看到微信验证？林微月懊恼地拍了一下自己的额头，觉得自己真的是发烧烧傻了吧？叮，手机微信响了，林微月叹了一口气，随意扫了一眼，应该是广告推送吧？这通过了，第三十一章，他竟然把我删了！林微月还有点不敢相信，拿着手机的手背揉了揉眼睛，叶伯言那特别的头像出现在他的微信界面，他急忙地点开对话框，上面写着：“你已添加了叶伯言，现在可以开始聊天了。”林微月心中有点激动，又拿过一个枕头放在身后，坐得更直了些。手指在手机上悬空许久，不知道应该以什么话题作为切入点
，磨磨蹭蹭的。林微月发了个笑脸表情，好像差点什么。林微月又赶紧打了两个字：“你好。”发送过去后，林微月看着聊天界面，等了一分多钟也没有回复，界面上也没有提示对方正在输入中。林微月再次懊恼，他手欠的打什么“你好”又不是陌生人。不知道叶伯言看到没有，他连忙想要撤回，结果发现超时了。林微月咬了咬嘴唇，绞尽脑汁的想着。再说点什么比较好？我醒了，你在哪？什么时候回来？还是直奔主题比较好？第一次发现，发一个信息而已，本来很简单的，为什么对方换成叶伯言，他就这么纠结？发过去之后，林微月就开始漫长又焦急的等待，眼睛就没有离开过屏幕，盯着界面上方，等着什么时候出现对方正在输入中。不知道等了多久，他的眼睛都盯得有点酸涩，还是没有等到。关于昨天的事，我要和你谈谈。叶伯言不回复。那他就短信轰炸好了。依然，叶伯言还是没有给他回消息。他都通过好友申请了，肯定是在线的。现在看了消息又不回，到底是想干什么？算了，他才不管那么多，先把事情和叶伯言解释清楚。他不接电话，不回信息，总不至于不看信息吧？林微月觉得自己太聪明了，立刻起身，盘腿坐在床上，手机放在腿上，双手开始编辑信息。昨天回林家，我不知道莫一霄也会来，我没有和他搞什么鸳鸯戏水。我只是不小心掉进水里，不会游泳。他正好去救我而已。编辑了一长段文字，林微月读了几遍，觉得没问题了，手指点击发送。然后他黑脸了，对话界面跳出了红色感叹号，系统提示叶伯言开启了朋友验证，你还不是他，他朋友，请先发送朋友验证请求，对方验证通过后才能聊天。他竟然把他删了，他编辑了那么一大段文字，竟然白发了。他压根没看到，气死了！叶伯言这个举动真的是把林微月气得够呛，只觉得胸口憋得难受，一口气差点没喘过来。这人怎么随便就删好友？原本还有些愧疚，现在全没了。他都没有埋怨叶伯言掐他的脖子，差点把他掐死，他竟然删他微信。林微月将整个人埋在被子里，手机扔到一边，心情莫名的烦躁。另一边，正飞往 M 国的私人飞机上，叶伯言坐在电脑前，电脑屏幕上切割成十几个小画面。众人正襟危坐，表情严肃的，正汇报着近期工作情况。没人看到电脑画面的右侧，一个不合时宜的微信对话框挡住了不少人视频中的脸。他们只感觉到了叶伯言越来越凝重的脸色，那股威势隔着屏幕都让人后脊发凉。发言的人小心翼翼的，说到后面都差点要哭出来了。叶少的表情太吓人了。电脑上登录微信，是因为他让老三严惩警调查一些事，严惩警要将照片给他发过来。他根本没想到。微信竟然会出提示，本想忽略，可当他看到添加好友验证信息上是林微月，鬼使神差的心脏一紧，快速的点了同意。可这该死的女人竟然给他发来一个表情和一句“你好”，和自己的丈夫竟然说“你好”，看来，在他心里，他始终是陌生人。我醒了，你在哪？什么时候回来？急着找他回去，想和他摊牌吗？关于昨天的事，我要和你谈谈。果然，他问他在哪。根本不是想见他，只是想谈他和莫一霄的事。想起昨天在林家听到林微月和莫一霄的谈话，莫一霄背叛了他，他竟然还想着原谅他，甚至还想重新和莫一霄在一起。他很想知道他将他置于何处，可真的问出口时，却是问他是不是要和他离婚。问出口后，他后悔了，他怕从他的口中听到“离婚”这两个字，所以他将他弄晕了。就算他想说，他也绝对不给他说出口的机会。看着林微月的对话框，不断的输入中，叶伯言果断删掉了他。这样，就算他提出要离婚，要回到莫一霄的身边，他也可以当做什么都没看到。叶少这一次红山资本的动作，显然是逼着我们表态，要么就合作，要么就是对手。正在汇报的人打断了叶伯言的思绪，那就直接吃掉他。我不需要不听话的竞争对手。叶伯言手指敲击着桌面，一下一下，仿佛宣告了红山的死期。是，那我这就着手。叶少这次过来 M 国，红山的人恐怕也会收到消息，无妨，他们折腾不了多久。行了，先散会。说完，叶伯言关掉电脑，电脑后那些业界大佬们也不由得松了一口气。叶伯言的气势太强大了，实在令他们头皮发麻。老板，其实红山只不过是小意思，不值得您亲自去一趟。叶伯言的私人助理宋毅觉得老板有些奇怪，红山资本根本入不了老板的眼，老板却突然决定前往 M 国，有些不符合叶伯言的行为。叶伯言只是淡淡的看了宋毅一眼，宋毅立刻低下头，认错道：“对不起，老板。”他多嘴了。宋毅，你跟了我很多年了。叶伯言突然道。
。宋义心里咯噔一声，整个人后背紧绷。老板这是要炒了他吗？老板，我跟在您身边六年了。小心翼翼的回答。有女朋友吗？宋义表情有点奇怪，苦笑的道：“老板，我都结婚五年了。你结婚了？”叶薄言惊讶。宋义点点头，搞不清楚老板是什么意思，怎么突然问他这个？那叶薄言犹豫了一下：“你老婆要和你离婚，你怎么办？”离婚，第三十二章，只要有孩子，一切就解决了。老板，我和我老婆关系挺融洽的。宋义谨慎的开口。不过嘛，女人闹离婚，很多都不是真的想离婚。他知道了，这两天他多少也听到一些风声，听说他老板结婚了，只是还没有得到证实。也有人和他打听这事来着。老板刚结婚，难不成就要离婚？不是真的想离婚是什么意思？叶伯言皱眉。其实女人嘛，嘴上说离婚。其实就是因为他的意愿没被满足，只要满足了他，自然就不闹了。宋义对这些也不太懂。叶伯言听了，脸色瞬间就沉了下来，沉默了许久，才继续：“那如果他的意愿是想和别的男人在一起呢？”想到这里，叶伯言的手用力的砸了桌子，轻薄的桌子顿时裂成了两半。宋义被吓得缩着肩膀，他好像听到了老板的秘密：老板夫人喜欢别的男人，想和老板离婚，他恨不得抽自己一个嘴巴，瞎给什么建议。其实我有办法了，只要有了孩子，一切就都能解决了。没想到自己不但工作能力出众，在情感上也是个天才。宋义实在佩服自己的机智。孩子，叶伯言愣住了。所以，只要他和林微月有了孩子，这个女人就不会整天惦记离婚，不会想着莫一萧了。好像有点道理。你去调查一下，莫一萧手里是否有顾氏集团的股份？我要所有资料。是，老板。看到老板正常了一些。宋义觉得自己重获新生，今夜注定是无眠夜。林微月抱着手机，内心折磨翻滚了一夜。第二天一早，顶着一双熊猫眼，还要被陆深虐待。这一宿，他被陆深扎了好多针，一只手都被扎青了。他觉得陆深可能和他有仇。陆医生，可以帮我叫文叔过来吗？我找他有事。陆深依然是一副高冷表情，但还是出去了。林微月看着陆深关上门，从被窝里将手拿出来，手里还有他刚刚偷拿的陆深的手机。快速的打开拍照软件，对准他那惨兮兮的手背，青紫一片，露着带血的针后贴拍了个大大的特写。翻开手机微信，找到叶伯言，直接将照片发送过去。然后纤细的手指不断的在手机上打字，模仿着陆深的口吻：“这只手已经废了，我准备换下一只手继续。”发送完毕，林微月露出满意的笑容，只是笑得有点龇牙咧嘴。陆深在虐待他的手背，估计就真废了。明明医术那么好，却拿他的手当猪肉一样练针法。所以就别怪他偷他手机发信息了。刚发送过去几秒钟，陆深的电话就响了。林微月一看，叶伯言，顿时心中火大。他打电话打不通，他发微信他不但不回，还删他好友。陆深发一个微信，叶伯言就立刻有反应。不知道的还以为叶伯言的老婆是陆深，不是他呢。郁闷的接通电话，林微月就听到了叶伯言冷酷的声音：“陆深，你想死吗？”咳咳咳。收回刚刚陆深是叶伯言老婆的话，叶伯言是我。林微月带着一丝阴郁的开口。叶伯言删掉他好友的事，让他辗转反侧了一个晚上，所以现在心情非常差。电话那边顿时没了声音，一时间两个人谁都没有说话，只有沉默。而下一刻，林微月好像想到什么，突然急忙的大声喊道：“叶伯言，你要是敢挂电话，你就死定了！删好友都能干得出来，挂电话当然也能。为什么删我微信？”本来准备一堆话，结果脱口出的却是这句。电话那边好像被这个问题问懵了，许久，他才听到叶薄言的声音：“可操作失误。”林微月听了满头黑线：“失误个鬼！你去哪了？什么时候回来？有些话还是见面说比较好。电话里解释，搞不好误会更深。有工作在 M 国，忙完回去。”公式化的回答让他有点堵得慌，可又说不出什么。哦，首饰怎么回事？叶伯言转移了话题，他怕林微月会提离婚的事。提到手，林微月顿时像战斗机一样气愤的道：“你和陆深有仇吗？为什么他都发泄到我身上了？别以为他看不出来，陆深就是故意的。好几次扎针的时候，陆深都说扎偏了，重新扎。这只手都快被陆深扎烂了。”似乎听出来叶伯言的语气缓和了些，林微月灵机一动，用软萌萌的语气，半可怜的道：“我现在手痛、头痛、喉咙痛，发烧烧了我一夜，我现在……”感觉呼吸都困难，形容的夸张点，可怜点，也许叶薄言就不会因为泳池的事和他发那么大脾气了。
，还没等林微月继续卖惨，手机就被陆深抢走了。陆深一脸便秘的表情，好像很难相信林微月会做出偷手机、打电话告状的事。陆深直接按下免提，就听到电话那边传来的斥责声：“陆深是吃干饭的吗？心疼你就早点回来自己看着。”陆深竟然对了一句，挂了电话。陆深将手机揣进裤兜，看向林微月，讽刺了一句。少妇人这偷鸡摸狗的手段倒是用的炉火纯青。林微月被抢了电话也不生气，联络上了叶薄言，心情好像好了许多。是陆医生教的好，不是陆医生说。如果我真心想找到叶薄言，总会想办法找到。你看，我找到办法了。耸了耸肩，颇有些得意。得意的后果就是，他被陆深换了一只手，又扎了几针。陆深出去后，文书看着龇牙咧嘴的林微月，又觉得他可怜，又觉得好笑。你想给少爷发微信，也可以用我的手机啊。不需要偷陆医生的手机的。林微月怔了怔，有些意外。你也有叶薄言的微信？文书一边收拾一边点头，理所当然的道：“对呀、啊。”哦，不知怎么，林微月心里有点点不舒服。鬼使神差的，林微月拿出自己的手机，不死心的继续添加叶薄言。只有他没有叶薄言的微信，这个认知让林微月很不舒服。添加成功，林微月不自觉的唇角上扬。叮，手机响了。他还以为叶伯言给他发信息，结果不是叶伯言，而是莫逸萧。林微月的眉头凝成了麻花状。第三十三章，叶伯言回信了，给他一个下马威。微月，你没事吧？你的电话打不通，是不是叶伯言对你做了什么？你别担心，我一定会保护你的。林微月看了一眼手机，他把莫逸萧拉黑了，他自然打不通电话。看着他的信息，只觉得虚伪。不过斟酌之后，林微月还是给他回复了，毕竟。他还想从莫逸萧手里将顾氏集团 5% 的股份给骗回来。我没事，你不用担心。对了，这几天你都没有去顾氏公司那边，没事吧？需不需要我去帮你？还有，咱爸那边的拆借款，你是怎么考虑的？毕竟林氏也是你家。呵呵，看吧，就知道莫逸萧找他，非奸即盗。不过莫逸萧倒是提醒了他，去顾氏集团的事不能再拖了。今天也就是林氏集团拆借款到期的日子，简单的敷衍了莫逸萧几句。顺带提了一下股份的事，林微月便起床收拾，准备去公司。林微月出门的时候，文书也跟在了他的身边。少夫人，我还是跟着你一起吧，你不舒服也有人照顾你。不管林微月怎么说，文书就像是牛皮糖一样粘上了林微月。坐在车子里，小吴平稳的开车，时不时的偷瞄着林微月。小吴，你是不是有话要说？早就发现小吴的不正常了。嘿嘿，少夫人，我没想说什么。那天。你们什么时候到林家的？小吴没话说，但林微月有话想问。少夫人，小吴吞吞吐吐的说：“就是您和莫少刚一见面的时候。”回想起那天的状况，小吴到现在都觉得背后凉飕飕的。少爷亲眼看见少夫人和前任在一起诉说情谊，还拉拉扯扯的。哎，林微月听了，愣住了几秒。那岂不是意味着他假装白莲花，故意给莫一萧复合希望的举动都被叶伯言看见了？林微月无语的头靠在椅背上。想着要怎么和叶宝言解释。对了，微信，我和莫一萧不会复合的。那天就是骗他的。我老公又帅又多金，比那个渣男莫一萧强千百倍。以前我眼瞎，现在我复明了。编辑好内容，轻快的点击发送，还以为这次依然得不到回复，却没想到刚发过去几秒钟，竟然就收到了回复。好啊，叶伯言回信了。林微月抱着手机，差点从车座上跳起来，沉闷的心情豁然开朗。虽然只有一个字，可还是觉得有点甜甜的。M 国一座海岛上，临时将地点改在这边，完全是因为这边离国内最近。红山资本的人刚刚紧张的不行，本以为他们可以拿捏叶伯言，却没想到，只不过是一个照面，他们就输了。现在只能求叶伯言放过他们，高抬贵手。会面刚进行一半，红山资本的人已经面如死灰，觉得无力回天了。突然，叶伯言的手机响了。叶伯言看过手机之后，整个人的气势都变了。让他们有种劫后余生的错觉，这简直就是救星啊！叶少，这次的确是我们不自量力，希望叶少能高抬贵手，放我们一马。我保证，以后我们红山资本一定以您马首是瞻，您说什么我们就听什么。红山的人看到叶伯言，心情好像明朗了许多，抓准时机，只求叶伯言别把他们收购了。叶伯言淡淡的看了一下红山的人，在他们紧张到极致的时候，突然开口：“我可以给你们另一条路，叶少，您说，只要不吞并我们。”我们什么都答应。听着叶伯言接下来的话，红山的人不敢有半点反驳，连连点头，感激的不行。另一边，林微月总算是到了顾氏集团。
，顾氏有自己的办公大楼，以前林微月很少来，后来顾氏直接被莫逸霄和林晴天吸干了。此刻再看到顾氏，有种说不出的怅然。原本顾氏的人认识林微月的很少，可今天林微月一到这边就觉察不对。一路上，不少人看见他之后，都在指指点点，小声的交流。少夫人，我刚刚听到他们好像在说什么，林总监之类的。文书是个很机灵的女孩。将他听到的低声告诉了林微月，林总监，林微月冷笑一声，原来是林小冉在搞鬼。一路来到总裁办公室，现在的总裁是外招的职业经理人。之前公司的一些决策，不是林晴天就是莫一霄做主。这个外招的总裁更像是个傀儡，只负责公司的运营。林总，您来了，张峰，你一直为公司兢兢业业，实在是辛苦你了。林微月坐在总裁办公室的沙发上，淡淡开口。张峰一时摸不准林微月的意思。只能谦虚的附和。林小冉的事处理好了吗？林微月不喜欢磨蹭，单刀直入。这个，张峰吞吞吐吐的，好像有难言之隐。怎么回事？他就知道林小冉是不会轻易离开的。正在张峰要开口之时，外面有点乱，好像是有员工吵起来了。林微月和张峰对视一眼，出了办公室。果然，外面几个女员工举着牌子，准备闹事的意思。都闹什么闹？赶快回去工作。张峰面子有点挂不住。张总，公司做法灭绝人性，侵犯我们个人权利，必须给我们一个说法。没错，如果你们没有说法，我们就去劳动局告你们，找媒体曝光你们。几个员工情绪挺高涨的，就连其他看热闹的员工，好像也是站在闹事人这边。你说说怎么回事？闹事不是解决问题的方式，你们可以提出诉求。如果真的是公司问题，我会给你们做主。林微月面色严肃，可能这几天受叶薄言的影响，身上也有些冷厉之气。果然，他一开口。那几个员工不吵了，你给我们做主，这命令就是你下的。一个女员工不客气的道。林微月皱眉，只好看向张峰，等着张峰解释。嗨嗨，林总，您让赵律师开除了林总监，其实是违反了劳动法的。林总监已经怀孕了，按照道理来说是不允许开除怀孕女员工的。这几个闹的都是在孕期。林微月脸色沉了沉，她今天刚到，就给她来了一个下马威。这个问题解决不好，恐怕她以后在顾氏集团。就难以立足了。第三十四章，又被叶伯言抓包了。呵呵，没想到林小冉为了留在顾氏集团，竟然用怀孕当借口，让赵律师没办法开除她，甚至直接利用这件事煽动公司的孕期女员工。他自己不露面就能将事情解决，不愧是公关总监，有手段。怎么，你说不出话了？我们女人工作本就不容易，现在怀孕了就要被公司抛弃？你不仅无视法律，还没有半点同情心。你刚上任。就拿自己妹妹开刀，我们这些员工岂不是会更惨？这些人说的有理有据，引起了很多人的共鸣。一家公司最怕的就是高层变动后，他们遭殃。林总监来了，林小冉姗姗来迟，身边有不少人陪同。他一出现，就受到了员工的尊重，纷纷将路让开，和林微月形成了明显的对比。林小冉要的就是这种效果。姐，你来了，你和我生气，想要罚我没关系，只是没想到我会连累这么多公司骨干。众人一听，顿时觉得林微月公报私仇，同时也感激林小冉把他们称为公司骨干。看着众人的反应，林微月淡淡的勾唇，林小冉还真是懂得做公关，煽动人心的本事可是炉火纯青。把赵律师放在你这的资料拿过来。林微月朝着张峰说了一句，张峰连忙将文件递了过来。林微月当着众人的面将文件拆开，然后道：“做出开除林小冉的决定，并不是因为她怀孕，更不涉及到公报私仇，而是因为林小冉在职期间。”做出了许多损害公司利益的事。林微月将这些资料递给文书，文书立刻心领神会，将资料分别发了下去。三年半前，林小冉利用职务便利，声称出差办公，可实际上却是因为怀孕，自己偷偷休息一年。两年前，公司的周年庆典，林小冉为讨好客户，将公司一名女同事送进了火坑。事后不但辞退了那名员工，还威胁对方，让他敢怒不敢言。一年前，林小冉利用关系与财务副总监一起，违规批复了一笔拆借款给林氏集团。而林氏集团时至今日不肯偿还，林微月早就让赵律师找林小冉的黑料做防备，现在都用上了。你们手里看到的这些，只不过是林小冉在任期间一部分的违规操作。我们顾氏集团并不是林氏集团的私产，他做的这些事严重损害了顾氏的利益，甚至是你们的利益。据我所知，去年的员工福利就是因为这笔拆借款的缘故，直接没有了。林微月一条条列出来，他要以理服人，最后更是将林小冉和员工放在了对立面。果然，众人见状后，看着林小冉的眼神也变得不善了。当然，有关辞退的事，的确是我处事不周
，因为她并未和公司说明她怀孕的事实。既然林小冉现在孕期，那就安排她带薪休假吧，等哺乳期后再辞退。当然，我们顾氏对于林小冉在职期间做出来的劣行，稍后会追究法律责任。林微月一番处置做得非常果断，语气强硬，不容置喙。被林小冉收买的员工本来还想说点什么，此刻也不敢冒头了。一场闹剧。就这么被林微月干净利落的处理完，不少人也对这个新任继承人有了新的认识。林小冉知道形势对他不利，当即喊了一声：“啊，我的肚子好痛！”林微月看穿了他的伎俩，讽刺道：“打 120， 林总监需要一个担架当台阶。”噗嗤，有的员工已经忍不住笑喷了。这个新老板说话真犀利，这不就是在讽刺林小冉是装的吗？一时间，员工都站在了林微月这边，开始对林小冉指指点点。形势立刻扭转，主要是林微月抓住了重点，个人利益。稍后这个消息传遍公司，估计林小冉就会成全公司的敌人。解决完林小冉的事，他又找了赵律师。由于林氏集团没有按照合约偿还拆借款，林微月直接选择走法律程序。处理完这些，林微月就被一通电话叫去了医院。原本林微月不打算去，但想到母亲的遗书还没有到手，正好这次拿回来。林微月来到医院的时候，林小冉还在抢救室里。少夫人。情况好像有点不妙，人怎么进抢救室了？文书小声道。林微月皱了皱眉头，林晴天看到林微月，直接冲了过来，抬手就是一巴掌，却被莫一霄挡了下来。这一巴掌狠狠地打在了莫一霄的脸上，啪的一声，声音很清脆。林微月也是怔住了，等他反应过来的时候，莫一霄已经替他挨了一巴掌。你，你这个逆女，就算你妹妹对不起你，你也不能对自己妹妹下毒手。你明知道她怀着孩子，还那么刺激她。他要是有个三长两短，你也别想好过。林晴天爱女心切，慈父的模样让林微月感觉很陌生，这一幕深深的刺痛了他。同样是女儿，为什么林晴天可以为了林小冉杀了她？爸，你消消气，这件事是我不对，若不是我，也不会闹成今天这种局面。莫一霄这一口一个爸，也不知道他是林晴天的哪个女婿。文书则是一脸戒备的看着莫一霄，好像防贼一样。莫一霄说了几句后，便转头看向林微月，他半边脸都红了。可见这一巴掌打得不轻，微月，我们单独谈谈。林微月同意了。文书站在一旁有点着急，可又不好跟过去。微月，我知道小冉的事和你没有关系，我了解你，你不是那样的人。莫一霄一如既往的温柔，看着莫一霄被打出红印的脸，林微月心里暗爽，默默的吐槽一句：“活该。”努力的憋着想笑的冲动，掐了一下大腿，一副楚楚可怜的模样。如果你和他真心相爱，那我就成全你们吧。今天小冉知道。你想用股份对我表达心意，他就伤心的不行。我觉得，或许我才是应该退出的那一个。林微月一边演着，一边恶心的吐槽着：“微月，你怎么会这么想？我和你才是真心相爱的，不管是谁都没办法阻止我对你的心意。”莫一霄可不想错过和好的机会。真的吗？林微月抬头，泪眼汪汪。真的，你要相信我，少夫人。那个少爷，文书凑到了林微月这边，声音带着颤意的。小声的说道：“林微月心底猛地一跳，后背发麻的缓缓转头，呼吸一滞。叶薄言，第三十五章，吃醋了。”林微月扯出一抹既尴尬又无奈的笑容。为什么他每次一演戏就被叶薄言当场抓包？叶薄言一步一步的走过来，就好像死神降临一般，将黑暗全部带来。周围的光随着叶薄言的走近，渐渐暗下来。真心相爱，嗯，冷冷的声音，好像不带任何感情，可听起来就是那么瘆人。这就是你要和我解释的。收到林微月的信息后，叶伯言直接结束了行程，立刻回国，马不停蹄的赶到这里，看到的却是他和莫一霄在那里情真意切。该死，为什么他每次都会被他骗？为什么每一次只要他说，他就想要相信？很多次了，不是吗？叶伯言的脚步声就好像是勾魂使者的丧钟，一下一下的敲击着他的心脏。林微月下意识的摆手，他想告诉叶伯言，事情不是他看到的那样，刚刚他真的还是在演戏。可当他看到叶伯言那嗜血般的眸子时，心中泛出浓浓的恐惧感，好像此刻只要他一开口，就会惹怒这个暴怒中的雄狮。病人家属，病人出来了！急救室的灯灭了，医生的叫声召回了众人的注意力。莫一霄犹豫的看了林微月一眼，还是跑上前抓住了医生。病人怎么样？人已经没事了，不过孩子没有了。你们注意一下，舒缓病人的情绪吧。孩子没有了。林家人听到这个消息，都难过的不行。就连一向装作和蔼的秦柔也变得丑陋起来。秦柔走到林微月，眼含泪水的盯着林微月：“微月，我平日里待你不薄，小冉也十分尊重你这个姐姐，你为什么能对小冉下这么狠的手？”
，小冉已经发过誓了，她绝对不会和你抢一宵。她知道你们是真心相爱的，她只不过是想留一个孩子而已。你担心小冉会用孩子拴住一宵？竟然！秦柔一边擦着眼泪，一边继续：“这回你可以放心了，孩子没有了，小冉不会成为你们之间的阻碍者。你带一宵回去吧，这里以后他都不要来了。”一番话说完，秦柔也不多留，直接走了，留下了站在原地瞠目结舌的林微月，缓缓的回过头。迎上夜薄颜阴沉的黑眸，我，你要带他走？林微月的话还没说出口，就被叶伯言那冷到令人颤抖的声音。林微月下意识的摇头，他为什么要和莫一霄走？根本就不可能。这个秦柔竟然在这种时候说这样让人误会的话，搞得他好像用尽心机手段，就是要抢走莫一霄似的。莫一霄那种渣男，谁想要啊？眼疾手快的林微月上前一步，主动的拉住了叶伯言的胳膊，抬头看着叶伯言，眨了眨眼。我们回家吧，什么股份之类的，不要了，不要了。林微月使劲拉着叶伯言离开了医院，跟在叶伯言身后的宋毅没有跟随，而是留在了医院去找了刚刚抢救的医生。回去的路上，司机小吴和坐在副驾驶的文书都没敢说话，小心翼翼地降低自己的存在感。林微月不时地用眼睛瞟着叶伯言，叶伯言抿着嘴，被黑暗笼罩着，让人看不出他的情绪。那个，你怎么这么快就回来了？林微月打破沉寂。他记得叶伯言不是说他在 M 国吗？叶伯言忽然转过头，一双猎鹰般的黑眸盯上林微月的眼睛，不由得让人心慌。若我不回来，又岂会看到如此精彩的一幕？泳池的事，他微信解释说是误会，是他在骗莫一霄，他不想和莫一霄和好如初。那么刚刚呢？是不是他晚来一步，这个没心没肺的女人就要和莫一霄一起回属于他们的家了？一想到他们的家，叶伯言就感觉骨子里有什么要冒出来。不是这样的。你不要听秦柔和莫一霄胡说，胡说，啊，那我看到的也是假的。此时此刻，他还在编织谎言。他听到的是假的，难不成他亲眼看到的也是假的？那么到底什么才是真的？林微月说的话，哪句是真的？给他发微信说的那些，恐怕也是他编的吧？林微月张了张嘴，心中发誓，他真的再也不要和莫一霄演戏了。假的，都是假的，我保证。林微月差点都要举手指头发誓了。可丝毫不见叶伯言有相信他的意思。少爷，林小冉的孩子确实不是少夫人做的，而且少夫人也没有主动联系莫少，是莫少主动要和少夫人说话的。一直没有说话的文书突然开口为林微月说话，林微月还生怕叶伯言会责备文书插嘴，想着开口帮文书说几句话。结果十分意外的，叶伯言只是看了一眼前座的文书，神色缓和了一些，怒气好像也压下去了一些，并没有要责怪文书的意思。看到这一幕的林微月。微微一怔，他看了看叶伯言，又朝前座看了看文书。不过他看不到文书的表情，只能看一个后脑勺。他否认了半天，叶伯言一句不信。文书只说了一句，叶伯言就信了。一股酸涩从心底划过。他也不清楚，是因为他在叶伯言这里没有诚信，还是因为不敢深想，只想了一个开头，心里就难受的堵得慌。第一次，林微月想知道这个文书到底是叶伯言什么人。林微月垂了垂眸，陷入了沉思。而身旁的叶伯言还等着林微月自己解释，却发现这个女人竟然沉默了。一时间，车里的气氛十分诡异，压抑的让人喘不过气。前排的司机小吴和文叔对视了一眼，乖乖闭上嘴。小吴的车速也提了不少。到了别墅，林微月还陷在自己的情绪中，便听到很大的关车门的声音，这才意识到叶伯言已经下车了。他连忙开门下车，看着叶伯言大步的走进别墅，文叔紧跟在叶伯言的身后。两人和谐的背影晃得他眼睛有点难受，他停住了追上前的脚步，咬了咬嘴唇。林微月忽然不想解释了，他专门派了一个文书在他身边，不就是为了监视他吗？既然如此，他还要解释什么？他直接问文书不就好了？第36章，他进了他的房间，拒绝了周管家吃饭的邀请。林微月踩着楼梯接上去，一步一步的声音很大，好像只有这样才能舒缓心中的憋闷。周管家和文书都看向了叶伯言。叶伯言脸色一僵，压下去的火又拱了上来。解释呢？该死的，少爷，少夫人不吃，那您用一些晚餐吧。叶伯言的胃确实不好，周管家还是非常注重的。叶伯言拧着眉头，不用了，转而回头看了看文书，语气缓和的道：“你去吃饭吧，这两天辛苦你了。”文书笑得很开心，摇摇头：“不辛苦，你让我帮忙，我很开心。你还是吃一点吧。周管家说你胃疼的毛病最近又犯了。”本想拒绝的叶伯言看到文书那希冀的目光，解开袖子的纽扣，走到了餐桌旁坐下。周管家很高兴，朝着文书竖起了拇指。文书也是开心的不行。
，晚餐准备的很丰盛，都是适合叶伯言的菜，也有部分林微月喜欢吃的。叶伯言扫了一眼桌上的菜，好像有些不满意，怎么没有芙蓉虾、啊？周管家愣了愣，连忙道：“少爷，陆医生临走的时候嘱咐了，一定不能再让您误食了。不过我单独给少夫人备着了。”周管家生怕叶薄言又用吃虾来吸引少夫人的注意力，没听陆医生说吗？少爷肯定是故意吃的。想到刚刚林微月独自上楼，叶薄言看着满桌的菜就没了胃口。少爷，女孩子是要哄的，你总是这么凶巴巴的。如果我是少夫人，我也会不开心，搞不好还会怕你。文叔十分善解人意的开口劝导着，他的话倒是让叶薄言沉默了一会儿，但很快冷哼了一声，也没见你会怕我。文叔吐吐舌头，可爱的道：“你怎么知道我不怕你啊？”我也是女孩子哦，也喜欢被温柔对待嘛。说完，便没心没肺的吃起来，一点也不拘谨。周管家，去把芙蓉虾拿来。叶伯言看着文叔吃的很香的样子，突然开口吩咐了一句。周管家一脸的担忧，可还是听从命令，将芙蓉虾拿了出来。叶伯言看着眼前的虾，汤汁浓郁的粘在虾上，让人无从下手。那天晚上看林微月剥虾的时候，速度很快，好像很简单的样子。此刻他看着虾，竟然不知如何下手。回想了一下林微月剥虾的步骤，叶伯言从盘子中拿出一颗虾，十分不熟练的剥了起来。死！因为不熟练，虾头的须子扎到手好几次。不知道那天他剥虾的时候，是不是也扎到了？从不太熟练的剥一只虾需要几分钟，到渐渐的熟练，十几秒就能剥出一颗。叶伯言的学习速度很快，一颗颗晶莹剔透的虾肉，整齐的摆在盘子中央，看起来像一个艺术品。周管家则是惊讶不已，少爷最讨厌的就是这种繁琐的微末小事。看到叶伯言剥虾，他的眼睛都差点掉出来，可他还是死死的盯着叶伯言，生怕他想不开又要吃虾。剥完所有的虾肉，看着脏兮兮的手，又红又粘稠的液体，看着就觉得不舒服，起身去了洗手间，收拾好了才出来。文叔看着那一盘子虾肉，眼睛一亮，我也想吃。周管家，再给他做一份。叶伯言开口吩咐道，然后指了指面前剥好的虾，给他送上去。周管家立刻知晓，原来这虾不是少爷要吃。是给少夫人准备的，他可从来没见过少爷亲手服侍人，就连老爷子都没有这个待遇。文叔则是撇了撇嘴，也不叫着要吃虾了。管家上了二楼，敲响了林微月的房门。林微月正气鼓鼓地坐在床边的地毯上，坐在那里发呆，只是觉得心里乱糟糟的。听到周管家的敲门声，打开门便看见他手里端着一盘剥好的虾肉，顿时胃里一阵翻滚。少夫人，这是少爷让我给你送来的。周管家开口。思忖着怎么帮少爷说几句话，哪知道林微月听到后却是脸色一青。我不想吃，你拿回去吧。关上门，林微月跑去了洗手间，想起在林家莫一霄温和包虾的模样，就联想起自己被莫一霄狠心害死的场面。林微月很想吐。叶伯言，这是什么意思啊？那天是不是也看到了莫一霄给他包虾，所以他也弄来一盘虾肉，提醒他泳池边的事吗？所以从头到尾，叶伯言压根就没有想过要信任他。就算他认真悔过，也坚守诺言嫁给了他，他还是不相信他。在他身边派一个文书监视他，现在还用这虾肉提醒他，他所做的一切都在他的掌控当中。楼下，叶伯言听到了用力关门的声音，也听到了林微月的话，整张脸黑了下来，看着面前包剩下的虾壳，十分刺眼，好像在嘲讽他一般。周管家端着一盘子的虾肉，走到叶伯言身边，斟酌了一下，道：“少爷，我刚刚瞧着少夫人，好像是不舒服，脸色不太好。”不如先将虾肉放着，等少夫人饿了，正好可以吃。爱吃不吃？叶伯言甩手直接上楼，可走到了一半，突然停下脚步，站在楼梯街上，送到我房间吧。周管家可是犯了难，难不成少爷又想不开了？叶伯言的心思真的很难让人猜到。是少爷，周管家应了一声，然后好像想起什么似的，和文叔道：“陆医生走的时候留了一管药，说是消肿祛瘀的，我放在你房间了，一会儿你给少夫人送过去吧。”嗯。坐在房间里，叶伯言看着那盘虾肉，脸色就黑得不成样子。好在宋义的电话打断了叶伯言的思绪。老板，我调查过了，林小冉这次流产似乎另有内情。你盯着些，不管内情是什么，都不要牵扯到我老婆。林小冉的手段太多，心机深沉。林微月这个傻女人，以前一直把她当好姐妹，真是够蠢的。另外，我听说今天老板娘去了顾氏，干净利落的处事风格，倒是没让顾氏那些人折腾起来。不过。那些老家伙没出面，后续恐怕老板娘会很难。红山资本那边已经将人员都派过来了，什么时候行动就等老板您的意思了。宋义一件一件的汇报着，让他们等着。叶伯言挂了电话，又看了看那盘虾，出了房间
，已经很晚了。叶伯言走到一楼，敲开了文书的门。文书怔了怔，将叶伯言让了进去。而叶伯言并没有看到，厨房里一道纤细的身影，手里拿着水杯，正在了原地。第三十七章，心里酸溜溜，为所欲为。叶伯言进了文书的房间，看到这一幕，林微月只感觉浑身冰冷，比手里的冰水还要冷。一只手死死地抓着杯子，指节因用力而变得苍白，一股酸涩直涌心间。比吃了青柠檬还让人难以接受，死死地盯着文书的房间，牙齿咬着嘴唇，他很想冲上去推开门，可双脚却像是灌了铅一样，一步都迈不出去。林微月默默地敛下眼睑，放下手里的杯子，他不想喝水了。林微月不知道自己是如何回到房间的，好像一只游魂一般失魂落魄。他听周管家说过，这间别墅里就连周管家都不能住，所有佣人都在别墅后面有单独的楼休息。就算是陆医生住的房间，也只是专门设立的衣物间，只有在极为特殊的情况，陆医生才会留下。而文书竟然还有自己的房间，更过分的是，这么晚了，叶伯言竟然还去找他。文书有叶薄言的微信，叶薄言暴怒的时候，文书还可以安抚他。文书好像是个特殊的存在。林微月深吸一口气，本想缓解心里的不适，可没有一点效果，反倒是更加低落了。特殊这两个字，好像一根刺，隐隐的扎着他。重生回来后。他只是一时冲动和叶伯言结了婚，他们没有感情基础，甚至连房间都不在一起。他们更像是住在同一个屋檐下的合租室友。他们的相处模式竟然与当初他和莫一霄结婚后一样。开始他不懂为什么夫妻会分房睡，死后才知道那是因为莫一霄有自己爱的女人。叶伯言和他结婚，或许只是为了责任，为了弥补害死母亲的愧疚吧。或许他和莫一霄一样，有自己喜欢的女人，只是迫于无奈才会和他结婚。若是有一天，叶伯言知道他并没有害死他的母亲，凶手另有其人。那么他，林微月使劲摇了摇头，只觉得脑子里乱糟糟的。嘟嘟嘟，敲门的声音打断了林微月的思绪。打开门，林微月愣了愣，看着眼前的叶伯言，眼中闪过一丝意外。可当他想到叶伯言刚刚进了文书的房间，心里就忍不住的发堵，语气不善的脱口道：“你来做什么？”叶伯言本就阴着的脸，此刻更阴沉了。你的解释呢？听着林微月那嫌弃的声音。很是刺耳，脱口而出的话也不是他想问的。林微月抓住了门把，将身体一半都遮挡在门后。解释什么？我说的再多，你都不相信，那我为什么还要浪费口舌？你相信谁就去找谁好了，找我做什么？去找你的文书啊！哼，他刚刚不就去找了吗？想到这，林微月更没有好脸色。我要听你说。叶伯言刚回来，就看到林微月和莫一霄浓情四溢，那时候就已经憋着一股火了。可他却还是等着他的解释，只要他解释，就算是骗他的，他也会相信。可他没有。文叔说女孩子要哄，他给他包了下送去，结果被他狠狠的拒绝。此刻，叶伯言手里握着的从文叔那里要过来的药膏，差点被他捏碎。我不说。林微月瞪着双眼，咬着嘴唇，他凭什么要听他的命令？解释完他又不信，看他拼命解释的样子，觉得很好玩吗？我要休息了。看着叶伯言那深沉的眸子，林微月收回了视线。比气势，他比不过叶伯言，为什么要自讨没趣？还没等他关门，手腕就被叶伯言抓住，也不管他愿不愿意，拉着他出了房间，径直来到叶伯言的房间。砰的一声，关上门。林微月吓了一跳，一脸警觉的看着叶伯言，心里害怕，可嘴上却依然逞强。叶伯言，你想干什么？我告诉你，虽然我们结婚了，但不代表你可以为所欲为。叶伯言听了，怒极反笑，捏着他的手腕更用力了。如果我想为所欲为。你以为你逃得掉吗？还是你在提醒我，想让我对你为所欲为？嗯，尾音带着浓浓的危险，听得人心惊肉跳，毛骨悚然。你，我解释还不行吗？好吧，他认怂了。叶伯言的气场真的是太吓人了，在他面前，他实在是硬气不起来。看着叶伯言那满是火焰的眸子，渐渐平复下来，林微月不由得松了一口气。林微月被拉着坐到了电脑桌前，然后看到了那盘虾肉，顿时。皱了皱眉头，移开视线，压下了胃里的翻涌。叶伯言将那盘虾肉推到了林微月面前，才松开他的手。吃，他第一次剥虾，手指被扎了好多下，这女人还不领情，不想吃。一看到虾肉，就想起莫一霄那阴晴恶心的模样。林微月，你是不是想挑战我的耐性？察觉到叶伯言周身的气压又低了许多，林微月只好深吸了几口气，强压下恶心，认命的拿起筷子，夹起一枚虾肉，塞进嘴里。味道还是不错的，只是心理作用觉得恶心，他勉强吞下去一颗。看到林微月的小脸一鼓一鼓的，叶伯言心情好了许多。嗯，吃的真香。
，若不是他对虾过敏，也很想尝尝他嘴里虾肉的味道。说吧，叶伯言靠在沙发椅上，整个人就好像慵懒的帝王，等着臣子汇报。莫一霄手里有我以前赠给他的 5% 的固氏集团股份，我想要回来。那天在林家泳池边，还有今天在医院，都只是逢场作戏，又不是真的。林微月说到最后，直接小声嘟囔着，表示他心中的不满。5% 的股份就能让你不惜出卖色相？叶伯言听着。虽然心里舒服了些，可听到这该死的女人只为了那点破股份和莫一霄你侬我侬，说话的语气都充满了讽刺的味道。什么出卖色相？林微月顿时炸毛，手里的筷子狠狠地拍在桌子上，瞪大眼睛。你哪只眼睛看见我出卖色相了？两只眼睛。叶伯言咬牙切齿的道。想起泳池里莫一霄抱着他的画面，他就恨不得将这个女人狠狠压在身下，让她明白自己的身份。他的女人想要什么没有？哼！我看不止两只眼睛吧，林微月脱口而出，酸溜溜的。说完就有点后悔，搞得好像他吃醋了一样。什么意思？哼，竟然还和他装傻？什么意思？我还想问你呢，你是什么意思？派个人在我身边监视吗？你想知道什么？问他就好了，跑来问我做什么？叶伯言深深的看着他，林微月被盯着，有点不自在，移开了眼睛，不和他对视。一时间，房间里的空气好像都被凝固了。第三十八章。心里甜滋滋的，叶伯言许久没有说话，等得越久，林微月心里就越生气。怎么，被我说中了？其实他更想问的是，文叔是什么人，和他有什么关系？为什么叶伯言会那么信任文叔？等着叶伯言的回答，不知为何，林微月心中有一丝煎熬和矛盾。叶伯言没有回答，目光落到了林微月拍桌子的手上，手背处青紫一片，上面的红色针眼很是惹眼，抓起林微月的手，拇指在上面摩挲着，嘶。林微月疼得下意识缩手，没好气的白了叶伯言一眼。哼，肯定是他心虚，不想回答问题，所以故意捏他的手转移话题。听到林微月的低声轻呼，叶伯言好像烫手一样，拿开拇指，生怕他的轻抚弄痛了他，有点手足无措。可想到林微月生病是因为和莫一霄搞水中暧昧，又忍不住气得狠戳几下他的手背，疼疼疼！林微月甩开叶伯言的手，一边甩手，一边用一种好像在看变态的眼神看着他。叶伯言。你这是故意的！叶伯言抬眸看了他一眼，不容置喙的将他的手又拉了回来。林微月急忙阻止：“停，再蹂躏，我的手明天就变成猪蹄了！我都解释完了，不带你这么欺负人的。”叶伯言的脾气真是怪，一会儿温柔，一会儿暴力的。只要他回答问题，他提问，他又不回答。哼，如果他在古代是帝王，肯定也是个暴君。林微月心中暗自腹诽，嘟着红唇，好像很不满的样子。别动，再乱动！明天你的手连猪蹄都比不上。叶伯言强硬地按住了他的手，然后不知道从什么地方掏出一管药膏，拧开，白色的膏状物散发着浓浓的药味。叶伯言食指沾了些药膏，用他最轻的力道，轻轻地涂抹在林微月的手背处。他感觉手背上清清凉凉的，针眼的地方好像也没那么胀了。看着针眼，不由得开口：“叶伯言，你说陆生该不会是喜欢你吧？不然我和他非亲非故的，又没有得罪他，他干嘛拿我撒气？”林微月脑中忽然冒出的想法，口没遮拦的脱口而出。叶伯言冷冷的看了他一眼，又狠捏了一下他的手，才缓缓道：“不想让他拿你撒气，那就少给我生病。”陆深这人只是性格古怪，见不得人生病，见不得人生病还当医生，那这性格果然是够奇怪的。一时间没了话。其实他还是想问文叔和他的事，可最终也没问出口。好了，继续吃吧。叶伯言给他涂好了药膏，立刻就去洗手。好像碰到了什么脏东西一样，洗干净手，便看到林微月面对着虾肉发呆。怎么，还想让我喂你？看来你是被我伺候习惯了。你什么时候伺候我了？林微月反驳，然后视线落到虾肉上，好像意识到什么，突然问道：“该不会这些都是你包的吧？”虽然这么问了，但他心里却觉得这是不可能的。冷酷无情的夜魔王，怎么可能会做这种伺候人的事？哼，知道还不快吃？磨磨蹭蹭的，怎么？是他包的不好吃吗？他不是最喜欢吃虾吗？林微月瞪大了双眼，手捂住了嘴，满眼的不可置信，手指了指虾，又指了指叶伯言。真是你包的？叶伯言冷着脸，没回答，显然是默认了。再次看向虾肉的时候，林微月没有了恶心的感觉，反倒是觉得这虾肉一排一排的，粉嫩嫩、胖嘟嘟的，看着就觉得很可口的样子。心头被莫一霄包虾留下的阴影，好像瞬间就消散了，脑子里浮想着叶伯言包虾的样子。嗯，有点滑稽。林微月不由得笑了出来，心里喜滋滋的，他自己都没意识到。
看着林微月轻快的一只一只吃着虾肉，叶薄言的火气也消了许多。明天开始，你做我的私人助理，去夜市上班。吃着正香的林微月惊讶的看向叶薄言，将口中的虾吞下，才严肃的道：“我去你公司上班。”他确实想和叶薄言学习，可去夜市集团上班，总感觉有点怪怪的，不想去。能跟在我身边学习，可不是谁都能有的机会。林微月认真的想了想，我倒是想学，可叶家能同意吗？虽然他不是什么商业精英，但他清楚的记得，当初在他接到了叶伯言的死讯后不久，叶氏集团的内部就动荡起来。叶家的那些人想要争夺继承权，这件事可是闹得沸沸扬扬。那时候，他也曾听莫一霄提过，叶氏集团内部没那么太平，只不过是叶伯言在的时候，以一己之力掌控全局。在林微月看来，叶家和叶伯言那是不同的。他现在是顾氏集团的继承人，却跑到叶伯言的公司上班。叶家那些有心之人，说不定会拿这个做文章。若到时候说他窃取商业机密之类的，恐怕叶宝言也不好办。看着林微月拧眉思考的忧虑模样，叶伯言用食指敲了一下他的额头。叶家是叶家，我是我，你要做的不是考虑别人，将全部注意力放在我身上，才是你需要考虑的。竟然还有心思考虑什么叶家，真不知道他的脑袋是怎么长的，总喜欢舍近求远。林微月呲嘴，摸了摸额头，我要去。不过，你这个私人助理都要做什么？私人助理。听起来总是有点不太正经的感觉，你觉得私人助理应该做什么？看到林微月那防备的小眼神，叶薄言心血来潮的想逗弄一下这个小女人。叶薄言一边说，一边走到床边坐了下来，一只手拍了拍床，唇角勾起一抹意味深长的弧度。林微月好像炸了毛的猫一样，从椅子上站起来，退后了几步，一双灵动的猫眼里满满都是戒备。你想干什么？我告诉你，我只是要跟你学习经营公司，可不是让你搞职场潜规则的。叶伯言却是张开双臂，慵懒的后靠着床边，眼神不善的上下打量着林微月。职场潜规则，看来你懂得不少。不如现在就给你一个机会，让你体验一下，如何？叶伯言不缓不慢的说着，每一个字都好像引人犯罪的音符，令人无限遐想。第39章，他家的小猫好像有点开窍了。谁要潜规则你？如果要学潜规则，干嘛要找你学？我自己当老板。如果想潜规则，岂不是更容易？林微月白了叶伯言一眼，他现在可是顾氏集团的继承人，就算是想潜规则，也是他潜规则别人。说到这里，林微月双手环胸，微微扬起下巴，自信又傲娇。先把你满脑子的潜规则给我踢出去！叶伯言大步的走到林微月面前，然后张臂搂住了林微月，将她抱了起来，走到床边，直接躺了下去。你，你还说不是潜规则？林微月后背粘到床上的那一刻，脸蹭的一下就红了。不是潜规则，他这是在做什么？嘘，我只是在收学费，别说话。就这样，我眯一会儿。叶伯言就这么将林微月搂在怀中，声音有些疲惫。从国内飞 M 国，又连忙飞回来，他可是没有时间休息。林微月扭动着身子，想从叶伯言的怀里挣脱出来，却被叶伯言压得更紧了。耳边，叶伯言喷洒着他的呼吸，略带威胁的声音，听得人浑身酥麻。别动，否则就不是这一点点学费了。好像想到了什么，林微月身子顿时僵住，双手攥紧拳头。生怕叶薄言会有进一步的举动，不知道过了多久，林微月听着旁边的人呼吸平稳，好像真的睡着了。蹑手蹑脚的，林微月想要下床回自己的房间，结果还没等他下床，就听到叶薄言阴森森的声音：“老婆，你准备去哪？”“没去呢，我翻个身。”林微月只好顺势翻了个身，逃跑失败。第二天，林微月醒过来的时候，身边的人已经没了人。正在他恍惚的时候，叶薄言从洗手间走了出来。刚刚洗过澡，下半身只为了浴巾，水滴从他的头发一滴一滴的掉落在身上，顺着肌肤一点一点的往下滑。阳光洒在他的身上，属于他独有的气息从他身上弥散开来，黝黑的眸子布满星辰，精致的五官给人一种凛冽之感。林微月只感觉呼吸一滞，心脏好像被什么压住了，明净清澈的双眼好像定格在叶伯言身上，久久移不开眼。直到叶伯言走到他面前，抬起手揉了揉他那刚睡醒、有点凌乱的头发。现在是不是后悔昨晚没有选择体验一下潜规则？轰！林微月的脑子被他的话点燃了，整张脸红的好像苹果，移开视线，有点慌乱，同时心里还在鄙视自己，怎么会被叶薄言的男色给诱惑到了？天哪，太丢人了！匆忙的拍掉叶薄言的手，跑回自己房间，看着落荒而逃的林微月，叶薄言扔掉了手里的毛巾，唇角微微上扬，他家的小猫好像有点开窍了，最起码面对他的时候。知道脸红了。今天是林微月第一天跟着叶伯言去上班
，他穿着很正式，很有 O L 的风范。来到夜市集团的时候，林微月才知道，他的故事集团在夜市集团面前真的是小巫见大巫了。无论是管理制度还是人员架构，都比故事有规矩，也更严谨。反正他是没有看到背后对人指指点点的员工。要知道，他昨天去故事的时候，那些员工可是肆无忌惮的对他品头论足。这张桌子归你了。叶伯言带着林微月直接来到他的办公室，他的办公室非常大，在叶伯言的办公桌旁边，已经让人准备了一张小的办公桌，配备了电脑、一英办公工具。好，林微月大放得体的应答，然后主动走到自己办公桌前，准备进入办公状态。老板，红山资本的人已经到了，我让他们在会议室等着。宋毅对于林微月的到来并不感觉惊讶，倒是很礼貌的和他打了招呼，介绍了自己，让他们进来吧。叶伯言的工作状态。和平日里他看见的模样不同，一身黑色商务风让他整个人的气势更强了。就算他什么都不说，只是坐在那里，就让人有一种极致的压迫感。林微月没有插话，他这个私人助理还是多听少说，听老板的指示做事就好。很快，宋毅带着红山资本的人来了。红山资本这个资本大牛，林微月以前听莫一霄提过，说是很厉害的资本，手段极强。莫一霄提起红山资本的时候，好像十分惧怕，所以。当看到这种传说中的人物时，林微月顿时来了兴致。从他们聊天当中，林微月感觉到红山的人似乎很惧怕叶薄言，姿态一直摆得很低，笑脸相迎，小心应对。林微月不自觉地将莫一霄和叶薄言对比起来，在经商这一块，莫一霄真的是差了十万八千里。令莫一霄忧心忡忡的红山资本，面对叶薄言的时候却是如此谨小慎微。林微月对于叶薄言的了解好像又深了一些。红山资本领头的人叫斯蒂安，四十多岁。沉稳老练，却又很精明。为了表示诚意，从今天起，将由我带领红山资本最精锐的小组，全力配合叶少。希望叶少不要嫌弃。这位是故事集团的林总，稍后你们需要做的就是全力以赴的为林总办事。叶伯言淡淡开口，却是把林微月吓了一跳。他事先并不知情，叶伯言没有说过。斯蒂安本以为林微月只不过是个助理，却没想到竟然会是一个集团的老总。原来是林总，失敬失敬。我叫斯蒂安，今后我的团队。就听从林总的安排了。林微月虽然被惊吓到，但表面淡定的站起身，和斯蒂安握了握手，露出一抹职业假笑。你好，斯蒂安，希望我们以后合作愉快。斯蒂安瞧着林微月的态度，似乎松了一口气，好像生怕刚刚因为忽视了林微月而惹得他不高兴。一定一定，林总只管吩咐。好在这种职业寒暄并没有多久。叶伯言办事干脆利落，不喜欢那些虚假客套，这倒是很让林微月欣赏。他以前也见过莫一霄和人打交道。互相夸来夸去，商业互吹许久才能进入正题。这么一对比，高下立现。斯蒂安离开后，林微月才看向叶伯言，问道：“这个红山资本是怎么回事？跑来给我当小兵，简直就是大材小用。”叶伯言的安排让林微月不知道应该哭还是笑。第四十章，叶伯言的头号情敌。叶伯言瞥了林微月一眼，缓缓开口：“你在故事没有任何根基，就算你是天才，跟着我学几天，你也没有办法在短时间内。”构建出自己的人脉体系。说到这里，叶伯言指了指一旁的咖啡，林微月顿时心领神会，为叶伯言泡上了一杯香浓的咖啡，十分殷勤的放在叶伯言面前。继续，继续。叶伯言优雅的端起杯子，闻了闻，露出满意的神色，轻轻的喝了一口，才继续。之前去赛车俱乐部给你介绍的故事股东，只能作为你的后手。平日里的公司运营，你必须有自己的团队。就你在我这里学两天，就想单打独斗对付那些老家伙，你是高估了我。还是高估了你自己。这话虽然不太好听，但却是点明了他的境况。果然，他之前想的太简单了，以为自己有一些小经验，加上跟着叶伯言学习，就以为自己可以掌管运营一家大集团。的确是他异想天开了。所以，这个红山资本的斯蒂安就是你帮我找的帮手。到了此刻，他若是再看不清楚，那就真的蠢了。这个斯蒂安是红山的二当家，但他的手段和眼光还是有一定水准。他的团队很完善。直接拉过去就能给你干活了。叶薄言说的轻描淡写，就好像斯蒂安这些人是田地里劳作的牛，随便拉走干活，他们能相信，并非不相信斯蒂安的能力，而是担心他们太有能力。就连莫一霄都敬而远之的红山资本，他拉到故事，岂不是等着被人生吞活剥？你倒是不算太傻。叶薄言从抽屉里拿出一份资料，递给了林微月，接过来，一边翻开，一边听着叶薄言继续。红山的人。可以快速的帮你整顿内部的混乱，不需要你再去做那些琐碎的事。但红山一直都野心勃勃，难免不会对你的故事动心。你手里的资料就是用来制约他们的。林微月认真的翻着文件
越看越心惊，吃惊的望着叶伯言，觉得他真的太牛了。叶伯言很享受林微月此刻崇拜他的模样，喝了一口咖啡，微微挑眉：“别傻愣着了，准备一下去会议室。”说着，叶伯言拍了一下林微月的小翘臀，林微月惊得像兔子一样跳开。看着叶伯言那得逞的模样，林微月恶狠狠地瞪了他一眼。在办公室里，竟然明目张胆地占他便宜。看在他将红杉资本送给他的份上。他就不计较了。叶薄言这份大礼真的太及时了，只要他能捏住斯迪安的命脉，不怕红杉的人在故事作妖。心情不错的林微月整理了一下叶薄言面前的文件，然后跟在叶薄言身后直奔会议室。其实早上来的时候，林微月就注意观察过了。叶薄言这一层办公室外面也有几个秘书，只不过清一色的竟然都是男的。本来他脑中还想着会不会像电视剧里那样，总裁身边围绕一群莺莺燕燕，甚至。今天早上回到他的房间，还专门查了要怎么对付那些人，结果全无用武之地啊！跟随着叶伯言来到会议室门外，宋义正候着。老板 ，A 市分公司的老总都到了，不过二房那边人没来，只派了挂职的经理人过来。二房，林微月愣了愣，对于叶家，他是一点都不了解。没到啊，我这个二叔还真是闲散惯了。叶伯言的语气冰冷，从态度上，林微月就判断出。叶伯言的二叔和他关系应该不太好，看来每个家族都不是那么太平。想到自己的林家，林微月倒是觉得这事也正常了。林微月默不作声，跟着叶伯言推门而入。偌大的会议室里，大概有三十多人。在叶伯言进入会议室的那一刻，全部站起身，紧张兮兮的，搞得林微月也不由自主的紧张起来。这么多人，仅仅一个 A 市分公司竟然这么多，再一次刷新了林微月的三观。叶氏集团到底有多么庞大？林微月默默地跟着叶伯言，直到叶伯言在主位坐下，众人也都坐下后，他还站着那里，显得格外突兀。虽然没人说话，但他感觉到了这些人的注视，甚至他们有些吃惊：什么时候叶伯言身边竟然会有女秘书了？一时间，不少人心中暗自猜测着。林微月虽然有些紧张，但还是淡定地看了看周围，拉过一把椅子，坐在了叶伯言身后，用叶伯言挡住了这些人的目光。会议室的每个位置都有自己的主人，林微月第一次过来。自然没有多余的位置，好在椅子还是有多余的。可没想到，他刚坐稳，叶伯言便转过身，对上了林微月的眼睛。林微月眨了眨眼，没明白叶伯言这是什么意思。他不能坐到他身后吗？下一秒，整个人被叶伯言拉了起来，将他的椅子直接并排和他一起，然后将他按下。刚坐下，林微月就觉得如坐针毡，侧头给叶伯言使了个眼色。干什么？他又不是叶氏的老总，和老总并排坐一起，多尴尬。可惜，叶伯言接收失败，根本不理会他无声的反抗。紧挨着叶伯言坐在一起，林微月吻了吻自己，然后将手里的文件为叶伯言整理好，放在他面前。看着林微月很快的调整好自己，叶伯言眼中划过一道赞赏。整理好之后，林微月就坐直了身子，面色严肃，让人很难猜出他的情绪。从你开始，叶伯言随便指了一个黑色西装的男人，男人被点到名，顿时紧张的绷直了身子，开始汇报工作，一边汇报。一边小心翼翼地看着叶伯言的脸色，那种紧张的状态让周围的人都跟着一起紧张起来。你只需要告诉我，那块地能不能拿下？叶伯言直接打断那人的汇报，神情酷寒，言语犀利。男人下意识地吞咽，斟酌的道：“季家的那位最近好像心情不佳，所以到处点火。他可能不知道这块地是叶少宁看中的。”季家，林微月在脑中想了想，突然想起来，这季家不就是当初传出叶伯言的死讯后？第一个出来满城放鞭炮庆祝的那个季家吗？叶伯言的头号敌人。第四十一章，叶魔王的女秘书才是大佬。上辈子，林微月还觉得季家和他是同道中人，甚至还支持了不少季家的生意。可现在，林微月却觉得这个季家很讨厌，就应该让叶伯言狠狠的教训一下。但当他想到叶伯言的死，林微月的心没由头的像针扎一样的难受。不知怎么的，他突然有点慌张。脑中一直在回想着叶伯言到底是什么时候死的，是什么原因死的。他隐约记得，好像是他和莫一霄结婚之后半年左右，便听到了这个消息。那么也就是说，叶伯言只能活半年了。林微月整个人好像被人泼了一盆冰冷的水，从头到脚冻得发麻。可回想叶伯言的死因时，他开始有点恨自己了。他不知道叶伯言是怎么死的。此刻，林微月就好像是独自飘在无穷无尽的大海中，绝望而无助。半年。林微月陷入沉思，他一定要想办法阻止叶薄言不能死。季楚风刚接手季家，他的一系列举动看似毫无章法
，到处得罪人。这只不过是他的障眼法。那块地皮，不管你用什么方式，必须拿下。记住，叶氏只留有用的人。叶薄言丝毫不留情面。对于季楚风，他似乎很了解这个人。是，叶少，我一定竭尽全力。这人颤颤巍巍的，总算是过关了，松了一口气，冒了一身冷汗。林微月已经听不到这些人在说什么了。满脑子想的就是叶薄言死的事。等今天结束，他一定要拉着叶薄言先去一趟医院，做一个全面的身体检查。如果是生病的原因，或许早点发现，他就不会有事了。叶少，叶总真的是生病了才没过来的。二房那边的职业经理人都快哭了，他也不想来。可叶明辉还躺在温柔乡里，怎么可能这么早跑来开会？更何况叶明辉最近为了捧一个女明星，动用了关系，砸了不少钱进去，结果那女明星的负面新闻满天飞。新投资的项目全泡汤了，叶氏手底下的娱乐公司被要求赔偿了天价的违约费，一直保持的良好口碑也受损了，生病了，那就让他在家养着吧。叶伯言冷哼一声，他这个二叔叶明辉就是个成事不足败事有余的老色鬼，若不是老爷子开口，叶伯言根本不可能让叶明辉进入叶氏。叶少，那个叶总只是小感冒，休息一天就行。叶总说了，他已经看中了一个新项目，这次肯定能赚到大钱。经理人很苦恼。若是叶伯言把叶明辉给踢出去，以叶明辉的性子，他还能有活路吗？大钱，叶明辉什么货色？你跟在他身边还看不出来？告诉他，半小时之内赶不到，就让他滚蛋。叶伯言治理公司，没人敢质疑他的铁血手腕。看着暴怒的叶伯言，经理人连忙小步跑出去给叶明辉打电话了。一时间，会议室里鸦雀无声，一个个在外面风光无限的老总们，此刻都噤若寒蝉，生怕叶伯言的怒火会降临到他们身上。是谁家的小妖精给我打电话哦？是我家的小妖精，小妖精，快来让我亲一亲！一道电话铃声突兀的在会议室响起，一句一句的歌词听得人面红耳赤，同时众人也都震惊不已。夜魔王的会议上竟然还有人敢不关手机，这是不要命了吗？完蛋了！不管是谁，估计都要卷铺盖走人了。这简直就是火上浇油！林微月也好奇，到底是哪位老总这么不小心的犯这种致命错误？看了好久。也没见有人有动作，铃声在会议室里不断的回荡，直到林微月发现，所有人都关注的手机竟然是自己的。他慌忙的将手机从兜里掏出，屏幕上显示的是叶秋。他连忙将电话挂断，关机。一时间，气氛格外凝重。林微月下意识的看向叶伯言，面上满是窘迫。第一次参加这么重要的会议，他竟然忘记关掉手机铃声，他都想找个地方钻进去。他甚至都不知道什么时候自己手机铃声变成这个了。这个手机是周管家给他的，他原来的手机早就丢了。众人看到林微月一系列的操作，默默的同情着他。这个女秘书上班第一天，恐怕就要被炒鱿鱼了。叶薄言是谁？曾经叶薄言的长辈在会议上忘记关掉手机，因此丢掉了职位，当场就把那位赶出了会议室，一点面子都没给留。甚至后期这位长辈在叶家其他的产业都混不下去，对自家人都不留情面，更何况是外人了。对不起，我。林微月连忙道歉：“叶秋找你。”叶伯言语气缓和了不少，不像刚刚那么凌厉，还以为会被喷，他都做好了被骂的准备。林微月略带吃惊的看了看叶伯言，怔怔的点点头：“嗯，去接吧，顺便带一杯咖啡。”林微月没敢矫情，连忙起身出了会议室。出了会议室，林微月才稍微松了一口气，而他不知道的是，会议室里的众人早在心里炸开了锅，竟然没被吵，没被骂到狗血喷头。夜魔王还贴心的让他出去接电话，他们是眼瞎了吗？还是出现幻觉了？简直颠覆了他们的三观！该不会是夜魔王中邪了吧？直到出去给叶明辉打电话的经理人再次进来，原本有些松散的气氛再次凝重起来。夜魔王还是那个魔王，他们没出现幻觉，他也没中邪。这个女秘书不简单啊！会议室里怎么样？林微月是不管了，那气氛太压抑了。拿出手机，开机。林微月没有着急回电话。而是翻开了手机设置，这才发现周管家这么任性，给他的手机设置的竟然是随机模式，也就是说每天会随机换铃声之类的。赶快修改之后，林微月才给叶秋回电话：“亲爱的，为什么挂我的电话？说刚刚是不是在和你男人在做什么不可言喻的事？”一开口就是调侃，这是叶秋一贯风格。嗯，的确不可言喻。林微月扶额，将刚才的事和叶秋吐槽了一遍。叶秋一边听。一边笑得合不拢嘴，哇塞，职场霸气护犊子哦！你家男人真是霸气又贴心。你选择嫁给叶伯言，真的很明智。以前我对他没什么好印象，不过现在嘛，
，倒是觉得他也许才是最适合你的。”叶秋突然有些感慨的说着，这让林微月有点惊讶：“你怎么突然感慨了？不是感慨，我只是知道了一个秘密，你想不想听？”林微月有点好奇，笑道：“你有什么秘密是我不知道的？”呵呵，你听了绝对会惊叫的。叶秋意味深长的语气让他更好奇了。第四十二章，夜店的男人不是叶薄言，我猜猜，难道是你找到真命天子了？林微月一直希望叶秋能稳定下来，找一个真心爱他的男人，而不是那个被叶秋藏起来一直见不得光的男人。切开什么玩笑？真命天子能顶饭吃吗？这个秘密是关于你的哦。叶秋的话将林微月弄得心痒痒。快说，不说我可要进去开会了。哼哼。你这是着急去和你家大总裁卿卿我我吧？好吧，不吊你胃口了。你还记得你结婚那天吗？就是你来兰院的那天。提起那一天，林微月握着电话的手紧了紧。嗯，那可是个黑历史。记得，他倒是想忘。叶秋神神秘秘的道：“你知道那天陪你那个是谁吗？”不想提什么，叶秋就非要提什么。林微月心虚的下意识看了看周围，确定了没人，才小声的问：“是谁啊？”我认识。不可能吧？嗯，你认识不但认识，还很熟。叶秋忍着笑意，继续调侃，玩心颇重。我熟，他熟悉的男人可不多。隐隐约约的有一个大胆的想法，就那么突然的钻入脑中。林微月不由得低声惊呼的问了一句：“该不会是叶薄言吧？”男人冷凝的气息，还有他隐约看到手指上的印记。那个男人喝了很多威士忌，吻他的时候，那浓浓的威士忌味道让他记忆犹新。当天晚上回到别墅，叶伯言也吻过他，同样也有威士忌的味道。他在夜店的时候就已经怀疑过，那人可能是叶伯言。一股寒意从脚底慢慢爬到后脑勺，林微月整个人都僵住了。叶伯言，叶秋听到愣了愣，随即笑得花枝乱颤。你怎么会觉得是叶伯言？他怎么会跑来我这里上班？哦，我知道了，是你希望那个人是他吧？亲爱的，你该不会是喜欢上他了吧？林微月一愣，这么说不是叶伯言。那是谁？你快说！不知道为什么，叶伯言不是那个男人的想法一冒出来，他就很是排斥。是季楚风。叶秋也不再逗林微月，直接告诉他：“季楚风。”林微月满头黑线，这名字他是知道，刚才还在会议室里听到过，可他什么时候和季楚风熟了？他明明都没见过季楚风，好不好？叶子，我觉得你是在拿我开玩笑。我和他哪里熟了？根本都不认识，好不好？他被季楚风亲了。林微月下意识地用手使劲地擦了擦嘴唇，好像碰到了什么脏东西一般。不熟，这回轮到叶秋萌了。谁告诉你我和他熟了？林微月表示很奇怪，他都没见过那个季楚风，是季楚风自己说的呀。他还告诉我，你知道以后肯定会很惊讶的，不是惊讶，是惊吓。我都不认识他，你的消息准吗？他怎么说也是个大少爷吧？怎么可能跑到你那里做那种工作？林微月内心极为抵触，不愿相信，应该是准的吧？他自己说的。这种事谁愿意冒认啊？而且那天我也查过，季楚风的确是来了兰院。他说无聊就玩了点刺激的，假装成兰院的员工了。这些大少爷真的是寻求刺激习惯了。林微月皱了皱眉头，给叶伯言泡着咖啡的手一直搅拌着，失神的一块一块放着方糖。你有没有找人确认过？当天不是两个人一起来的吗？你的那个你确认过了吗？好像抓住一根救命稻草，林微月紧张的问道：“哼。”别提那个男人，提起他我就来气。老娘裤子都脱完了，他接了个电话就跑了。临走还说会再来找我，现在直接给我玩消失。若是再让我见到他，肯定打爆他的头。不过我问过了，那天的两个男人的确不是我店里的人。最可气的是，叶秋忘了摘掉男人的面具，根本不知道那男人长什么模样。林微月听得哑口无言，这年头，男人还真是不靠谱。看来想找另一个男人确认，恐怕也是大海捞针了。季楚风和叶伯言是竞争对手，关系好像不怎么样。你要不要仔细想想？说不定你们以前真的认识呢。林微月倒是仔细的回忆了许久，确实没什么印象。等等，林微月好像想到什么，突然道：“他怎么会知道我是谁？那天他们可是戴着面具的。据介绍说，他对你十分熟悉，所以就算你戴上面具，他也把你认了出来。到底如何？不如你找时间亲自问问他。”叶秋也觉得不对劲儿，可又说不出哪里不对。再说吧，我可没打算见他。对了，我晚上要做个体检，你和我一起。林微月暂时不想考虑什么季楚风，只想先带着叶伯言和叶秋去体检。叶秋当初是长期酗酒，把身体糟践完了，影响了声誉。现在他又活了一次，一
一定不能再让叶秋经历那么残忍的事了。还有，他也要确认叶伯言的身体是不是有问题。现在他能做的就是一项一项的排查。体检，不要算上我，我可没有兴趣。对了，我们老班长从国外回来了，准备来个接风洗尘，你也一起来吧。什么时候？明天，在海丰酒店。好，明天我请一天假。老班长人不错，上大学的时候，他母亲去世后，老班长也很关照他。那行，我回头告诉他。晚上我去接你，你必须和我一起体检，否则我就将你那些珍藏全部倒掉。叶秋呲呲牙，他可舍不得那些酒中极品。好了好了，知道了。挂下电话，林微月久久不能平复，深吸一口气，调整了一下状态，才拿着咖啡再次进了会议室。进去的时候，一个老总正在挨批，可怜兮兮的。林微月的进入倒是让叶伯言的火气降了些，暂时放过了那位老总。顿时，林微月的形象在这群老总心里。又升了一个台阶，救星啊！林微月没敢多耽搁，快步走到叶伯言身边坐下，顺便将咖啡递了过去。叶伯言接过咖啡，有些暴虐的眸子清澈了些，面上的寒霜渐渐消散。林微月隐隐觉得，他不在的这段时间，叶伯言应该很恐怖，否则那一个个老总怎么都苦着一张脸，犹如惊弓之鸟。叶伯言优雅的喝了一口咖啡，拿着咖啡的手顿了顿，下面老总们的心好像也跟着停住了。林微月不明所以，怎么了？不好喝？好喝，说着，叶伯言又喝了一大口，才将咖啡放下。这女人是给他放了多少糖？晚上陪我去一个晚宴，你提前准备一下，可能会遇到季楚风。季楚风，我不去。林微月几乎是脱口而出，拒绝的十分干脆。开什么玩笑？他现在躲那个季楚风还来不及。叶伯言竟然叫他一起去见季楚风，他是不要命了吗？不行，他坚决不去。第四十三章，狡猾的叶伯言，第一次。一众老总们觉得林微月真的是胆大包天，竟然当场拒绝叶薄言。此刻，他们只想蒙住眼睛，捂住耳朵。他们什么都没看到，什么都没听到。叶薄言脸色一寒，盯着林微月的眸子变得更深了。他不愿意陪她出席公众场合，所以他是不愿意对外承认他们的关系吗？安静的会议室里，暗潮涌动。叶薄言身上的气势比刚刚训斥他们的时候还要凌厉。就在他们以为叶薄言要爆发的时候。却只是听到叶伯言冷得令人发寒的声音，随你。得到解脱，不用去酒会见季楚风的林微月顿时松了一口气，连忙点头。他那急切的模样刺得叶伯言难受，就好像眼睛进了沙子，磨得难受。以前他可是陪着莫一霄出席过很多次宴会，现在轮到他了，他却不愿意。接下来的会议，各方面的老总真的是苦不堪言，有不少人还时不时的看向林微月，那眼神恨不得直接劝他赶紧同意陪夜魔王参加晚宴。在众人的期盼下，终于有人送上门被训了。中年发福的叶明辉推开会议室的大门，整理了一下因走路太急而凌乱的衣服，进了会议室，整个人有点局促。叶伯言抬手看了一眼手腕上的表，犹如主宰一切的魔鬼一般，不给叶明辉任何机会。超了三分钟，叶明辉立刻惨兮兮地扑到叶伯言旁边的桌子上，没敢直接抱大腿，一副病恹恹的语气，捂着脑袋道：“楼层太高，我晕电梯。小叶啊，二叔，我是真生病了。”我接到电话之后，一秒钟都没敢耽误。叶伯言凌厉的目光扫过去，叶明辉撇了撇嘴，心不甘情不愿的爬起来，但还是颇为无赖的撒娇卖萌。最近的确投资有点挫折，但二叔跟你保证，这次的项目一定赚钱。这次若是还不赚钱，心灰娱乐，我就永远和他拜拜。林微月也在观察着叶伯言的二叔，这是他见到叶家的第一个亲属，还真是够特别的。和叶伯言的形象完全不同，叶明辉更像是个无赖。从明天开始。星辉娱乐交给你来把控方向。叶伯言没有理会叶明辉的插科打诨，而是转头看向林微月。这话自然是和林微月说的。我，他下意识的指了指自己。叶伯言是不是太高估他了？今天刚来叶氏集团上班，明天就让他全面把控星辉娱乐。嗯，有什么不懂的？你问二叔。叶伯言一句话就拍板钉钉。就算是叶明辉，也是一脸懵，看了看叶伯言，又看了看林微月。小叶啊。我没听错吧？叶伯言挑眉，叶明辉立马停止了反问，只是委屈巴巴的同意了。这位小美女，欢迎你加入我们星辉娱乐，有什么不懂的，我可以亲自教你。听着叶明辉那怪怪的语调，林微月就浑身发麻。标准的老色批，我还是算了吧，我怕自己没这么大的能力。林微月跟在叶伯言身边学习，做一名小助理还行，直接让他去管星辉娱乐，实在有些为难。毕竟星辉娱乐不是他的，他在故事还可以放得开手脚。星辉娱乐毕竟是姓叶的，无所谓
，反正也不是什么需要能力的公司，你闭着眼睛管理都能比现在强。”叶伯言这话说的，真是一点脸面都没给叶明辉留，就差没指着鼻子说叶明辉就是个混子。叶宝言的命令一向不容置疑，当着众人的面，林微月不好多拒绝。刚才拒绝陪他出席晚宴，他都已经感受到来自叶薄言的威慑了。行，小叶说了算，那我先回座位了。本以为这次死定了，没想到叶薄言还算给他面子，没让他直接滚蛋。想到自己投资那些烂项目，叶明辉也自知理亏。二叔就站着听吧，站着听得清楚。叶明辉落座的半个屁股悬在半空，讪讪的又站了起来。林微月偷偷的瞄了瞄叶薄言，难怪他被人称为叶魔王，这招数真是层出不穷。当着这么多人的面罚站，一个会议就是几个小时，啧啧啧，叶明辉实惨。一场会议，若不是因为听到了林微月肚子咕噜咕噜的叫声，还不知道要开到几点。林微月捂着肚子，很是不好意思的跟着叶伯言去吃饭，还以为叶伯言会带他去外面的餐厅，结果却是跑到了员工餐厅。叶伯言一进入员工餐厅，立刻引起了不小的轰动，原本热闹的员工餐厅也变得安静了许多。宋毅早就将饭菜准备好。两人坐在不太惹眼的地方，林微月才敢开口询问：“我们怎么跑来这里吃饭？我还以为你身为大总裁，不会来员工餐厅呢。”林微月很惊讶，看不出来叶薄言这么亲民吗？叶薄言优雅的将筷子放在林微月的手中，然后才拿起自己的筷子。这是第一次，第一次。林微月更吃惊了：“为什么？我还以为你经常来呢。”叶薄言指了指他的碗，示意他赶快吃饭。这傻乎乎的女人，明明饿得肚子叫，还有心思问这种蠢问题。林微月也不客气了，他早就饿得不行了，谁知道开会能开这么久？我不来是因为我有绝对的实力，不需要和员工打成一片。但你不同，没有根基，你需要做的就是短时间内让公司的员工熟悉你，并且认同你。而员工食堂是最快捷的通道。叶伯言并没有动他面前的饭菜，只是看着他吃。林微月一边吃一边抬头，然后好像想明白了什么，点头认同叶伯言。他这是在用实际行动来教他，若他不教。他可能根本不会注意这种小事。嗯，我明白了，谢谢叶老师。林微月甜甜一笑，心情不错，语气也轻快了不少，还知道叫叶老师调侃一下叶伯言。叶伯言放下筷子，双手环胸，一副君临天下的模样，看着林微月。现在轮到你了，说吧，为什么不陪我参加晚宴？林微月微微发怔，有些好笑的放下筷子，瞪大了双眼，一副不可置信的表情。你这简直就是强盗行为！每次叶伯言叫他，都会要酬劳。难怪带他来员工餐厅吃饭，还以为他给他免费上一课，原来另有所图。狡猾，果然天下没有白吃的午餐。第44章，他是腹黑高手。我晚上要和叶秋去做体检。林微月很庆幸他早有计划，否则还真不知道怎么推辞。不过原本的计划是带叶伯言一起，现在看来是没戏了。体检，叶伯言轻蹙起眉头，黑眸犹如雷达一样，从上到下将林微月扫描了一遍。身体不舒服，让陆深给你看看。听到陆深，林微月连忙摆手拒绝。开玩笑，陆深性格那么古怪，他可不想自讨没趣。不用了，就是简单的体检而已，不是身体不舒服。其实我倒是建议你也做一个，每年都做个体检，也好知道自己的身体状况。如果身体有问题，也能及时救治。所以，我老婆这是在担心我的身体健康。不管林微月是不是不想和他一起出席宴会，既然他给了理由，他就当是这样吧。你别乱叫。这里都是员工，被人听见了影响不好。林微月连忙朝着叶伯言摆了摆手，食指竖在嘴唇前，比了个噤声的手势。你怕公开？叶伯言很不喜欢林微月此刻表现，脸色暗了暗，连带周围的空气都冷了许多。果然，他就是不想和他光明正大的公开。什么体检都是借口，当然怕了。你是老总，当然不在乎闲言碎语。我可不想被人说我是走后门进来的。林微月继续吃着，一边吃一边问：“你怎么会让我去心灰娱乐？”你不怕我把他搞砸了？叶伯言未免也太相信他了。星辉只不过是叶氏集团旗下一个小公司，最开始就是老爷子给二叔混日子的。所有业务中，这种娱乐公司最容易上手。叶伯言根本没把星辉娱乐放在眼里，就好像一个娱乐公司只是个玩具罢了。对于林微月这种转移话题的手段，叶伯言也是习惯了。身为一个猎手，腹黑中的高手只会伺机而动，伺机而退。早晚有一天，他要让林微月心甘情愿地接受他。面对的是他，他有这个耐心。你的故事旗下也有娱乐产业，你可以先拿星辉练手，等你熟悉之后，回到故事你可以迅速上手。你，林微月一时语塞，看着叶薄言，内心极为复杂。为了让他能坐稳故事的位置
，叶伯言竟然让他拿叶家的产业折腾练手，这可不是小孩子的过家家游戏，而是动辄上亿的资产流通。还是你想直接上手金融地产行业？不用了，就清辉吧。林微月连忙制止叶伯言，好在他死前那五年也做过一些工作，虽然没有涉足什么影视行业，可他开过一个小的设计公司，主要是做造型和服装设计方面的，多少和娱乐行业挂点钩。加上他毕竟是重活了一次的人，如果只是大体方向的话。他还是有信心把握住的，反正怎么都能比叶明辉强吧。他整理资料的时候，可是看到了有关星辉娱乐一堆的亏损项目，亏损的数额竟然能达到好几个亿。就这样的公司，竟然还没被叶氏给割掉，应该就是叶明辉这人喜欢撒娇卖萌，得到了叶家老爷子的特殊关照。下午没什么事，你可以早点走，也可以早点体检。叶伯言深深的看着林微月，有些话他没明说。体检可以提前，所以并不会耽误晚宴。他希望。晚上能看到他，上班第一天就翘班，我这个私人助理还真是轻松。林微月倒是没想太多，只当是叶薄言给他的福利了。他并没有意识到叶薄言话中的深意。用过午餐，林微月提前下班，刚出了集团大门，一辆拉风的红色兰博基尼停在路边，里面坐着的正是刚刚被罚站的叶明辉。看到林微月出来，叶明辉立刻下了车，显然这是专门等他的。叶总，叶明辉是叶薄言的二叔，也算是他的长辈。该有的礼数还是要有的，否则他会直接走掉，全当没看见。叶明辉见到林微月，一副长辈的模样，亲切的笑着打量着他：“小月是吧？早就听说过你，一直没机会见面，没想到今天竟然见到你。嗯，不错，和我们家小叶挺般配的。夸赞的话好像不要钱一样。”叶明辉倒是一点不吝啬：“那星辉娱乐以后就靠你了，我就直接当个闲散王爷。我相信小叶的眼光，你好好干。”争取将我们星辉娱乐做强做大，小渊儿，林微月保持着优雅的礼仪，内心却是一阵恶寒。叶总，您客气了，我也只是按照叶少的指挥办事，以后若是有什么不妥之处，还希望叶总能不吝赐教。林微月客套的说着，心里却拿不准这个叶明辉是什么态度，好像他插手星辉娱乐，叶明辉一点都没有芥蒂。哈哈哈，我哪懂那些东西？你问我哪个女明星漂亮，哪个女明星身材好，我倒是专家，别的嘛。你可以问他，小陈，我请的职业经理人，星辉娱乐交给你，我放心。不过，叶明辉突然有点憨憨的笑着看向林微月，以后再有这样的会议，你可就得代表星辉娱乐来参会了，可不能什么都指望我了。林微月勉强扯出一抹笑容，感情着叶明辉在这等着他呢。叶明辉的心思早就跑到女明星身上，交代完这些就准备离开，只是临走的时候突然回头看了看林微月，然后道：“这个月底我们家老爷子生日，小月儿。”别怪我没事先提醒你，叶家人可不都像我这么和蔼可亲。说完，潇洒的上了他那风骚的兰博基尼，绝尘而去。叶家老爷子生日，林微月有点紧张。说实话，他和叶伯言没有征兆的就领了结婚证，到现在他也没有去过叶家，不知道叶家人对这件事是什么态度。可从叶明辉的话来判断，恐怕……林微月甩甩头，打了一辆车，直奔兰院。季楚风的事，搅得他脑子很乱。他得和叶秋见面确认才行。叶氏集团顶楼落地窗边，叶伯言站在那里看着楼下。老板，少夫人去星辉娱乐，会不会有点太冒险了？叶明辉可没有表面上那么简单。少夫人能应对过来吗？宋毅有点担忧。叶家人当中，我那二叔虽然是个老油条，但也还算手脚干净。比起另外那些，他算得上一股清流了。先让他适应一下吧。逆光而立的叶伯言身上自带一种孤寂，即便是阳光。也无法温暖他冰冷的气息。宋毅清楚叶家的纷争，从内心里希望林微月能真正的站在老板身边。叶家一向是不太平的。第四十五章，这孩子是谁的 ？A 是私立医院，叶秋是被林微月硬拉来的，说是要做体检，让他陪着。哪知道来了医院，做体检的那个人反倒成了他。他以为是林微月要体检，连登记都是林微月的名字，结果体检的时候人却换成了他。亲爱的。你到底要干什么？体检而已，要不要做这么全面的妇科检查？以前他怎么没看出来林微月这么注重身体健康？乖，听话，老实配合医生。如果你听话，稍后帮你搞你偶像签名。为了能让叶秋听话，林微月只好出杀手锏。好在他明天就要去星辉娱乐了，半只脚迈进这个圈子，想想办法，或许还是可以帮帮叶秋实现追星梦的。真的，好厉害！医生需要我怎么配合？脱掉衣服还是裤子？叶秋那积极的模样。把医生都弄得尴尬了，因为林微月走的是快速通道，有些结果当天就能出。很快
，他们两人拿到了报告。恭喜你，林小姐，你已经有一个月的身孕了。从体检结果来看，你有些指标不太好，所以一定要静养，戒烟戒酒戒熬夜，尽量卧床休养，不能劳累过度。医生的话让两个人愣住了。亲爱的，你怀孕了？叶秋不可置信的看着林微月，那这个孩子是谁的？叶伯言才和他结婚几天，难不成孩子是莫一霄那个渣男的？林微月也差点被叶秋弄糊涂了。好一会儿才反应过来，叶子，你别吓我。报名的名字虽然是我，可检查的人好像是你。叶秋竟然怀孕了，啊，我，我怀孕了。这时，叶秋才反应过来，怀孕的那个人不是林微月，而是他自己。看着叶秋有点发懵的模样，林微月赶紧将他扶着找地方坐下。叶子，这孩子是谁的？是他的吗？一直以来，林微月都知道叶秋有一个神秘的男友。两个人的关系有点复杂，所以叶秋从来没有带男朋友见过林微月。他很少看到叶秋慌乱。此刻，叶秋眼中有着惊恐，还有深深的迷茫。林微月瞧着就觉得心疼，心里把那个神秘的男友骂了个遍。叶子，虽然我不知道你和他到底怎么回事，可现在你们有了孩子，他总是要站出来才行。体检的结果，除了叶秋怀孕，其他的倒是没检查出来。加上前世，叶秋根本没有生过孩子。林微月可以断定。应该就是叶秋没有要这个孩子，结果伤了身子，致使以后都没有办法怀孕。他还一直以为是叶秋酗酒造成的，现在想想，林微月有点恨自己。当初因为他婚前和叶伯言有了关系，备受打击，婚后也一直颓废，不愿见人。估计就是这个时候，叶秋知道了自己怀了孕，不想让他担心，索性就没告诉他。这个孩子我不能要。叶秋恍惚后，眸子渐渐清明，他一向是个独立的女人，立刻做了决定。不行，我不同意。抓着叶秋的手，林微月坚定地看着他，神色严肃。我不管你和那个男人是怎么回事，这个孩子你不能打掉。如果你觉得这个孩子留下会不方便，那你就生下来，我来养。他不管叶秋会不会认为他太霸道，连生孩子的事都要插手，只是不想叶秋因为这个孩子而伤了身子，更不想他日后后悔。他记得叶秋每次看见孩子的眼神都充满了期待和懊悔。林微月现在才懂得叶秋那是后悔了。我考虑考虑吧。林微月的坚定让叶秋有了动摇，他需要时间思考。林微月询问过医生一些注意事项后，才小心翼翼地带着叶秋离开了医院。而林微月却没有看到他走后，一个女人鬼鬼祟祟地进了那医生的办公室。几分钟后，女人从办公室出来，看着林微月离开的方向，冷笑了一声。三楼 VIP 病房，林小冉一脸苍白地躺在病床上，看起来很虚弱。两名穿着艳丽的女人正在和林小冉说话。突然，另一个女人推门而入。你们猜猜，我刚刚遇到了谁？石薇一进门就夸张的尖叫着，林小冉不着痕迹的皱了皱眉，眼中露出了一抹嫌弃。可很快，她虚弱的一笑，配合的问道：“遇到了谁？”另外两人，一个叫关雅欣，一个叫邓丽丽，他们几个人都是林小冉的大学同学。石薇扭着她的粗腰，自以为很妖娆，笑得神神秘秘。还能是谁？就是害得你住院的姐姐林微月喽。林小冉听了，装模作样的解释着：“不关我姐姐的事，都怪我不好。”小冉，你就是太善良了，所以才会被他欺负成这样。”关雅欣道。“没错，真搞不懂，你也是林家千金，各方面都不输林微月，她又是当姐姐的，干嘛每次都是你让着她？”邓丽丽也不喜欢林微月，因为林微月抢走了男神莫一霄。此刻的他们竟然都不知道，真正和莫一霄有关系的是躺在床上半柔弱的林小冉。婚礼上发生的事，莫一霄和林晴天联手，没有大规模传出去。你们别别插嘴，快听我说。我刚刚看到林微月去做体检，我拿到了她体检报告的复印版，你们要不要看？石薇得意的拿着手里的报告单，在他们面前甩了甩。邓丽丽才不管那么多，直接上手抢了过去。林微月怀孕了，都一个月了，天哪！小冉，你不是说莫一霄和林微月一直没有发生关系吗？为什么她都怀孕一个月了？邓丽丽从上大学的时候就喜欢莫一霄，总是从林小冉这里打探莫一霄的事。当她从林小冉这里得知莫一霄和林微月的婚礼延期了。他还暗自欣喜了很久。没错，他们一致对外宣称婚礼只是延期了，所以这些人还不知道婚礼根本就是取消了。而林微月也早就和叶伯言结了婚。什么？怀孕了？这怎么可能？林小冉脸色大变，她也不顾伪装柔弱，从邓丽丽手里抢走了报告单。看到林微月竟然真的怀孕了，林小冉心脏猛地一跳。这孩子是谁的？第四十六章，叶伯言不让他外宿。小冉。你怎么这么激动，脸都白了？邓丽丽觉得林小冉有点不对劲儿，好像很生气的样子。
笨啊你！换作是你，难道不气吗？林薇月害得小冉没了孩子，自己却怀了孕。反正若是我，我恨不得掐死他。石薇不喜欢林薇月，谁让林薇月总是被所有人关照？凭什么？小冉，其实你老公到底是谁啊？我们还从来没见过呢。你出了这么大的事，他也不露个面。他若是在，也可以为你出头啊。关雅欣疑惑地看着林小冉，他们只知道林小冉有老公了，但一次都没见过，很好奇。林小冉立刻整理了心情，摇了摇头。他的生意比较大，经常国内国外两边跑，这次正好在国外，我也没敢告诉他，怕他担心。这些鬼话都是林小冉编的，她的老公自然是莫一霄，只不过他们现在还没办法在一起罢了。他相信最后的胜者一定是他，只是林微月为什么会怀孕？这孩子该不会是莫一霄的吧？他很清楚，这孩子肯定不会是叶薄言的。在此之前，林微月对叶薄言简直是恨之入骨。就在婚礼前一天晚上，林微月酒后还叫骂叶薄言。若不是他的精心设计，林微月和叶薄言是不可能发生关系的。越想，林小冉就越担心。以林微月的性子，这孩子除了莫一霄，不会是其他人的。一时间，林小冉的心沉落到底。同样是一个月的身孕，那是不是意味着？莫一霄和他在一起的时候，某一天和林微月也，心如刀割。他可以将名分让给林微月，但莫一霄的人和心，他绝对不肯割让。这孩子应该不会是一霄哥哥的。一个多月前，一霄哥哥根本就不在 A 市。林小冉柔弱的说着，撒了谎，撇清了莫一霄，不是莫一霄的。三个人面面相觑，好像他们知道了惊天秘密。哼，还以为林微月有多么清纯，原来骨子里是个女婊子。邓丽丽唾弃的道：“明天的聚会。”我们可一定要让大家好好看清楚他的真面目，免得那些男人总被他的脸迷惑。石微笑得夸张，几个人也都交换了眼神，各怀心思。呵呵，明天一定会很精彩。他们离开的时候，邓丽丽单独留了下来，她想多打探点消息。小冉，林微月的孩子真的不是莫一霄的吧？邓丽丽一直没死心过，林小冉却是摇摇头，有些为难的道：“其实我也不确定，刚刚那么说，只是不想污了一霄哥哥的名声。”什么？这么说，林微月真的怀了莫一霄的孩子？那那我岂不是没戏了？还以为婚礼延迟，他或许还有机会。可若是林微月有了莫一霄的孩子，那他我不知道。不过如果孩子真的是一霄哥哥的，那他们应该会很快办婚礼吧？一边说，一边打量着邓丽丽那阴沉沉的脸。我知道了，我先回去了。邓丽丽临走的时候拿走了报告单。躺在床上的林小冉冷冷勾唇，玩弄人心。他可是很专业的。邓丽丽爱莫一霄，可以说是魔怔了。之前婚礼延期的事，让她看到了希望。现在林微月怀孕了，邓丽丽绝对不会令自己的希望破灭的。她相信邓丽丽一定不会放过林微月，最好是和她一样。林小冉死死地抓着床单，手捂住了自己的肚子。她不能下手，有人替她。林微月陪着叶秋回了住处，就连兰院，她都不让叶秋去了，简直把叶秋当成病人伺候，生怕叶秋有任何闪失。今晚我不回去了，在叶秋家过夜。林微月拿起手机，编辑了之后给叶薄言发了过去。叶秋看着林微月字斟句酌的模样，不由得笑得打趣：“亲爱的，看来你们的进展很快啊，连行踪都要提前报备了。”叶秋这个人就是大大咧咧的性格，刚知道怀孕的时候他是惊慌失措的，可现在又变成了那副吊儿郎当的模样。林微月被调侃的脸上一红，用他那毫无威慑力的白眼瞪了叶秋一眼。叶秋笑得更夸张了：“我看你就承认了吧，喜欢叶薄言又不是什么犯法的事。”说到犯法，叶秋顿了顿，下意识地观察了林微月的表情。叶伯言开车撞死了林微月的母亲，这件事他是知道的。好在林微月没什么反应，反倒是坐下来握住了叶秋的手，搞得叶秋有点紧张。叶子，其实我母亲并不是叶伯言害死的。终于，林微月将憋在心里的话说了出来。对叶秋，他没有太多顾虑，就算他没有证据，叶秋也会信他。叶秋似乎很理解，点点头。大家族里。有时候的确没那么太平，他没有追问，有些事他懂。现在我还没有证据，不过我会找到的。至于我对叶伯言，以前一直恨他，现在我也说不清楚，反正走一步看一步吧。对于男人，林微月的信心的确不足。叶秋知道，他想起了莫一霄，安慰的拍拍他的肩膀：“我们大好的人生，自己也可以活得漂亮。男人嘛，听话就留着，不听话就踹了换一个。我决定了，这个孩子我要生下来。”若是将来你家叶薄言对不起你，那就我们两个一起过。反正孩子我来生，总有人给我们养老送终。噗嗤，林微月没忍住，还养老送终，他想的可真长远。叮铃铃
，手机微信响了，林微月打开，看到了来自叶薄言的微信，三个问号把林微月都看懵了。叶秋凑过来，看见内容，不由得大笑：“你家那位可真逗，这是在向你表示抗议呢？抗议无效，你不能干涉我的正常社交。”林微月不客气的回过去：“以前莫一霄可是从来不会管这些的，每次发过去，莫一霄只会说好。估计那时候莫一霄一定很开心吧，这样他就可以去陪林小冉了。”几乎是刚发过去，叶伯言的电话就打了过来。看到电话上显示着“叶魔王”，叶秋捂嘴，一脸的姨母笑，白了叶秋一眼，威胁他不要捣乱。林微月才按下接听。叶家家规可以晚归，不能夜不归宿。还没等他说话，电话里就传来叶伯言那低沉的又霸道的声音：“不容置疑。”第四十七章，一男一女，深夜不方便。可是我，林微月还想争取一下，等这边结束就去接你。明天你去星辉，有些事需要提前准备。本来还想拒绝的，可叶薄言太狡猾了，提工作的事他根本没办法拒绝。哦，知道了。电话交锋还没开始，就以失败告终。还有喂，某些人哦，现在可是浑身散发着一股恋爱的酸臭味呢。叶秋笑得像只偷了心的猫，调侃的林微月脸蹭的一下就红了。别胡说八道，是公事。我明天要去星辉娱乐上班了。林微月感觉自己跳跃的太快了，几个公司来回跳，总共也没待几天。好在，顾氏那边在叶薄言的帮助下，他已经将红山的斯蒂安派遣过去了。他身为顾氏集团的继承人，并不需要时刻留在公司，公司是有专门的运营团队的，他只需要决定大事的方向。难怪你说把我搞定签名。不过话说回来，你家男人还真是够宠你的，那么大一个公司，说扔给你玩，就这么直接扔给你了。叶秋是真心为林微月感到高兴。以前呢，大家都说那个莫一霄很宠林微月，可叶秋并不这么认为。莫一霄更多的是嘴上，还有浮于表面那些宠。他更欣赏叶伯言这种直接用实际行动为林微月保驾护航的宠，这才是真男人的模样。先不要说我了，你考虑清楚了。确定要生？摸了摸平坦的小腹，叶秋遗憾地看着自己的洋酒架，咬咬牙，生。林微月松了一口气，你放心，这个孩子我和你一起养。没有问孩子父亲的事，他只需要给叶秋足够的底气。本以为叶伯言那边会很快结束，可林微月等到了11点，竟然还没等到他的消息。看了看时间。叶秋忍不住催林微月：“你给你家那位打个电话问问，什么宴会啊？早该结束了。”想了想，林微月还是拿着电话拨了号码过去。“对不起，您拨打的电话暂时无法接通，请您稍后再拨。”没人接听，两人对视一眼，满是惊讶。从刚才叶伯言那强势的态度来看，不可能啊！你还有别人的电话吗？试试看能不能联系上。电话失联什么的，最让人烦心了。林微月想了想，给宋毅拨了过去。宋毅是叶薄言的特助，他应该能找到叶薄言。电话倒是打了过去，只是想了很久都没有人接听，不会是出什么事了吧？原本都约定好了，这种情况有点反常。想了想，林微月犹豫了一下，又试了一个号码，是文书的。他没有周管家的电话，倒是加了文书的号码。文书就住在别墅里，起码他能知道叶薄言有没有到家。文书，这人是谁？叶秋看着手机上的显示，狐疑的问道：“是。”嗯，我也不知道，他住在别墅，这两天负责照顾我，可能也包括监视。他将自己的猜测告诉了叶秋，女的，住在叶伯言的别墅。叶秋是什么人？一听就抓住了重点。林微月点了点头，电话那边还在响着，同样响了很久。就在林微月准备挂断的时候，电话竟然接通了。少夫人，是我，宋毅。宋毅，什么情况？宋毅怎么会接文书的电话？这不是文书的电话吗？怎么会是你接？还有叶薄言呢？一连串，林微月问了好几个问题。电话另一边，宋毅沉默了好一会儿，才说话：“少夫人，少爷今晚有事，恐怕不能去接您了。明天星辉那边休息，等过两天，少夫人再去吧。”宋毅简单的交代了几句，就挂掉了电话。听着电话那边的嘟嘟忙音，林微月正在了原地。“亲爱的，你别吓我，你的脸色很难看。”宋毅是叶薄言的那个特助，他说什么？叶秋有种不好的感觉，听了宋毅的话之后，林微月有点茫然。他想知道的，宋毅什么都没说，摇了摇头。林微月将宋毅的话复述了一遍。叶秋听完，顿时来了脾气，将手里的抱枕摔了出去。他什么意思？就算有事，也可以解释清楚吧？这么不清不楚的，这不是故意让人着急吗？还有，为什么是宋毅接了文书的电话？宋毅不是在叶伯言身边吗？所以他不来接你，是因为要陪那个文书。虽然平日里叶秋大大咧咧的，可涉及到林微月，他立刻像只炸了毛的狮子。叶秋的话
，戳破了林微月心中所想。无尽的酸意从胸口中弥散，快速的席卷全身，就像一张无形的大网，将他紧紧的勒住。林微月一直想忽略文书的存在，可现在好像没办法继续忽略了。亲爱的，你听我的，再打过去，直接让叶伯言听电话。凭什么两口子的事要一个外人来传达？说的不清不楚，让人怎么放心？见林微月没有行动。叶秋直接将电话抢了过去，翻开手机，直接将电话打了回去。少夫人，还是宋义？叶秋气愤的直接开口：“叶薄言呢？他没有手吗？不能自己接电话？”宋义那边欲言又止，最后还是沉默了一会儿，才委婉的说道：“少爷现在不方便接电话，不方便。那你让文叔接电话吧。”这次开口的不是叶秋，而是林微月。他不想猜来猜去的。叶薄言不方便，那就让文叔接。少夫人，文叔现在也不方便。宋一月说，声音越低。呵呵，又是不方便。我知道了，干脆的挂了电话，将手机扔到了一边，深吸了一口气，有点冷，冰冷的空气吸进去，好像凛冽的冰片，滑得胸口直痛。亲爱的，也许，也许是有什么事吧。这话叶秋说的也很没底气，任谁听了都难相信。一男一女深夜在一起，电话关机，助理支支吾吾，两个人都不方便。呵呵，混迹夜店这么多年，叶秋可不是刚出社会的小姑娘，天真的认为有什么纯洁的男女关系。今天刚夸了叶伯言，立刻打脸了。果然，男人没有好东西。第四十八章，等着拆穿你怀孕。夜里，林微月辗转反侧，心中某处好像缺了一角。她盯着手机，直到她渐渐闭上双眼，手机也没有响过。梦里，她好像来到了一个陌生的房间，里面一男一女正在床上。她紧张的走了过去。看到的是莫一霄和林小冉，他们正躺在那里嘲笑着他。他冷眼旁观，除了恨，没有任何情绪。可画面一转，床上两人的脸变得模糊。他再次走近的时候，忽然变了。床上嘲笑他的人变成了叶伯言和文书。空气中的氧气忽然抽离，窒息的感觉汹涌袭来。亲爱的，快醒醒！你是准备把自己憋死吗？空气回流，重新活了回来。叶秋拉开林微月捂着头的被子，他知道林微月心里难受。这么接二连三的遭到男人背叛，换作是他，只怕早就崩溃了。本以为莫一霄这个渣男不靠谱，没想到这个叶宝言也。起来，收拾一下，正好你今天不用上班，我们去参加同学聚会。什么男人，让他们去死！叶秋一边摸着自己的肚子，一边开导着林微月。以后我们就专心搞事业。林微月去洗手间，用冷水拍了拍脸，看着镜子里有些疲惫的自己。是啊，他重新活了一次，可不是为了男人活的，只不过。一直在叶薄言的生活里，他有点迷失自己了。想到叶薄言，林微月的心口忍不住的扯着疼，硬压下了那股酸楚，收拾好了自己。再次看到目光清冷、眼神坚毅的林微月，叶秋松了口气。只要还能振作起来，那就还有救。豪门中的男人不是情感上的良配，现在林微月早点看穿也好，免得以后陷得深了，受的伤会更重。不要落得像他一样。摸着小腹，叶秋想着是该彻底分手的时候了。海风酒店。A 市的招牌，酒店的水准极高，就连一些国际七星酒店都没办法和海风酒店相提并论。无论是硬件设施还是软件配备，海风都是顶流。看不出来，老班长这么豪气，竟然选这里聚会，绝对的深藏不露。就连叶秋都忍不住感叹，他也是 A 市小有名气酒吧夜店的老板，来海风住一晚，他倒是不在意。可这么大规模的同学聚会在这里办，那可不是有钱才行的，得有人脉。亲爱的，你看什么呢？这么入神，叶秋有些好奇，看什么能这么走神？被拉了一下，林微月这才回过神，眼中闪过一丝不确定。他刚刚好像看到一个人，那人一闪而过，有点像是宋义。摇了摇头，林微月觉得自己可能是没有睡好，胡思乱想，出现了幻觉。没什么，我们进去吧。老班长说了，在哪个包房？叶秋狐疑的打量林微月，见他回过神，一边拉着他上楼，一边和他聊天。海风酒店顶层总统套房内，老板。刚刚我在楼下看到了夫人，宋义也很意外，没想到会在这里看到林微月。还好，刚刚他看到林微月的时候，第一时间躲开了，没让他看到。他怎么会来这？你告诉他的。仔细听叶薄言的声音，里面夹杂着一抹隐忍，有些低沉，有些沙哑。我可什么都没说，他也没找上我。陆深一边将针剂推进点滴，一边撇清自己。显然，刚刚的话是叶薄言对他说的。宋义则是及时道：“老板。”刚刚我打听了一下，夫人应该是来参加同学聚会的，人在三楼。陆深听了，哼了一声，哼。
他倒是清闲，还有心参加聚会。昨晚不陪你参加宴会，今天却参加那个什么鬼的同学聚会。说完，对上夜薄言凌厉的眸子，陆深无奈的做了一个封嘴的动作。算了，就当他什么都没说。老板，真的不告诉夫人吗？他还是很担心你的。这件事不要牵扯他。叶伯言一口回绝，宋毅也不敢再多嘴。我去看看文书那丫头，这次他为了你伤得不轻。我不管你怎么考虑的，只有一点，别辜负了文书。陆深认真而严肃地看着叶伯言，言语间带着警告。叶伯言沉默了许久，我不会辜负他，这是我欠他的。好，记住你今天的话，若你食言，我便没有你这个朋友。陆深没有多说，点到即止。等陆深离开之后，叶伯言沙哑地吩咐宋毅，让海峰负责人多照看他那边。宋毅点点头，犹豫了一下，还是开口了：“老板，消息是瞒不住的，夫人早晚会知道的。”接收到叶伯言凌厉的目光。宋毅连忙闭上了嘴，退下去办事了。海丰酒店三楼都是大型包房，专门供给多人聚会。呀，这不是鼎鼎大名的莫太太吗？怎么自己来的？莫少不陪你吗？走到包房门口，还没有进去，林微月和叶秋就看到石威几个人站在门口。见到了林微月，一个个笑得不怀好意，说话也是阴阳怪气的。为了在聚会上展现自己，石威穿了一身性感连衣裙，恨不得将身材全展现出来。可惜他身材一般。紧身连衣裙彻底暴露了他的大粗腰。林小冉这几个朋友是什么货色？林微月很清楚。对于他们，他甚至懒得理会。他拉住了要跟他们战斗的叶秋，看着叶秋那战斗模样，有点头疼。这女人不知道自己怀孕了，现在是重点保护对象吗？竟然还想上去和人打架！叶秋，你这是做什么？都是老同学，我们打招呼也错了吗？竟然还想动手，也太粗鲁了！关雅欣一向看不惯叶秋，总认为叶秋开夜店。不是正经女人，原来你们也是来参加聚会的，哼，真是不好意思了，刚刚没认出来。三位站在这里，实在太像门童了。林微月笑意盈盈的，眼神却带着赤裸裸的轻蔑和讽刺。找他挑事，他可以不理会，但找叶秋的麻烦，不好意思，没门。林微月那蔑视的眼神，简直刺激的他们暴跳如雷，竟然如此的讽刺他们，还说说他们是门童，看不见他们身上高贵的气质吗？最气愤的是石威，他以前做过服务员，后来攀上了个富二代，才算翻了身。后来，只要有人在他面前提相关的词汇，他都会敏感至极，暴跳如雷。邓丽丽拉住了石威，阴阳怪气的道：“嘴上再厉害，又能如何？背地里专做那些下贱事，竟然还有脸来参加同学聚会，简直就是给一消学长抹黑。”没错，三人眼神不善。偷野汉子怀了孕的事，一会儿等莫一霄来了，他们就揭穿。看林微月还怎么嚣张。第四十九章，打脸！你们喜欢莫一霄，那就自己去追。我和他的婚礼已经取消了。林微月不愿意在外人面前和莫一霄扯上关系，也不想和莫一霄再扯皮。为了那百分之五的股份，和他演戏不值得。石威他们还想说什么，却被出来的老班长打断了。怎么都站在外面就聊上了？赶快进来，里面不少人都在呢。老班长既然想出来等林微月这小丫头，结果在门口就遇到了。看到林微月，竟然很是高兴。上来就和林微月拥抱了一下，像哥哥一样的摸了摸她的头顶。哈哈，你这丫头也不知道去给我接机，非要我宴请了，你才来，没良心！林微月脸上有点讪讪的，没有去接机，确实是她的错。不管是前世还是这一世，发生太多事，根本无暇顾及其他。既然一直把她当成妹妹一般，在她最难的时候，和莫一霄一样，给了她温暖和动力。嗨嗨，是我的错，改天单独请你吃饭赔罪。既然笑得很温和。拉着林微月和叶秋进了包房，没有理会石威三人。切，胡妹子，勾引了一个莫一霄，还吊着季然。石威嘀咕了一声，给了其他两人一个眼神。三人心领神会，扭着腰进了包房。丫头，你最近还好吧？既然将林微月和叶秋分别安排在他两侧，三个人关系融洽，倒是形成了小圈子。还好，你怎么样？怎么回国了？当初既然出国留学深造，他还以为既然不会回来了，家里有事就回来了。我现在在 A 市私立医院上班，以后你们有个头疼脑热的，我都包了。你老班长，我现在可是副院长了。既然的儒雅和莫一霄不同，他更偏爽快的那种。听到医院，林微月和叶秋对视一眼，有点惊讶。他们昨天刚去过。你怎么想起去医院工作了？对于既然的工作，林微月觉得奇怪。他们大学可不是医学专业。既然耸耸肩，一言难尽。既然，那你能不能帮我查查，你们医院有没有获得过年度最佳医生奖的男医生？在职或者自己出去开诊所的，你怎么想起问这个？那些所谓的奖项含金量也没那么高。
，你若是想找个好医生，我倒是可以帮你介绍。既然以为他想找顶级医生，不是，我不是想看病，就是想着我接手了顾氏集团，准备为员工做点福利，看看能不能找一个获奖的医生，邀请来我们顾氏做个兼职。你也知道，现在的人都认奖项名声，找一个获奖的员工也觉得受公司重视。你可千万别给我找那些顶级专家，那可太大材小用了。林微月笑着说着，可实际上。这些只不过是借口，他想找的是害死他和他母亲的那个医生。他记得恍惚间在远处墙壁上看到过一个被裱起来的奖状。没问题，等我回去查查。获得过这个奖项的医生还不少，我给你筛查一下。对既然来说，这都是小事，不用筛查了，只要是男医生就行。到时候你给我一个名单就行。不过这件事最好不要声张。你也知道，我在顾氏的地位还不稳，免得消息走漏出去被人利用。对既然，林微月还是很放心的。放心，这个好办，交给我。他也可以通过其他渠道，只不过很容易暴露。既然是副院长，对这些进行统计也不会被人怀疑。丫头，我听到了点消息，关于你的。你和他，既然问得很隐晦，这件事知道的人并不多。他能知道，也是因为家族的原因。既然看着他的眼神有些心疼，当初多么登对的金童玉女。还没等林微月开口，就有人推开了包房的门。看到来人，同学们也都纷纷露出热情的一面。莫少来了，赶快来坐。就等你了，是啊，我们都等的花儿都谢了，一会儿你可得多喝两杯。莫一霄一身浅灰色休闲服，整个人看起来儒雅又不失温和，见到众人也都面带微笑，一点没有架子。不好意思，有点事耽搁了，一会儿我自罚三杯。语气还是那么温和亲切，让人不自觉的感觉到亲切。看看人家莫少，家世那么好，各方面都那么优秀，还能如此谦和待人，简直就是男人典范。莫一霄一进来，视线就自然落到了林微月身上。笑着和季然打了招呼，极其自然地坐在了林微月的旁边。林微月脸色冷淡，仿佛不认识他一般。莫一霄倒是微微一怔，有些不解：林微月之前不是谅解他了，怎么现在又冷漠了？他哪里知晓？林微月只是不想和他继续演戏了。微月，你怎么自己先过来了？也没和我说一声，我去接你。林微月听着那温柔的嗓音，浑身爬满鸡皮疙瘩，只淡淡的开口：“嗯，今天是为季然接风，他不想因为他闹得不愉快。”都到齐了，那开始吧，可以上菜了。既然是知道林微月和莫一霄取消了婚礼，听说林微月还嫁给了叶伯言，这种场合没必要聊这些。他叫了人，直接开席。很快，服务人员开始走菜。听说海丰的餐饮绝对一流，就连那些米其林五星都比不上。不知道是不是真的？当然了，我以前吃过一次，那味道绝了。不过听说最近海丰的菜品有变化，所有和虾有关的菜全撤了，谁来都吃不到。几个同学在那里讨论着，莫少，你看能不能问问，给我们尝尝这边的虾呗？邓丽丽终于找到机会和莫一霄说话了。当着这么多人的面，莫一霄又是那么的温柔，一定不会拒绝的。邓丽丽满眼期待着，她并不爱吃虾，只是想体验被莫一霄特殊照顾的感觉。莫一霄只是笑了笑，看了看身边的林微月，然后叫住了一名服务人员：“你好，我们这边想点一道芙蓉虾。”一边说，一边递出一张莫氏集团的名片。服务员为难的开口。不好意思，莫总，虾这道菜我们上面特意交代过了，谁来都不行。听说这道菜以后只是专属菜，只有特定的人才能吃到。没想到被拒绝了，一道虾而已，变成只有特定人才能吃的菜。这样吧，我去打个电话。莫一霄起身出去打了一个电话，结果就在他出去后不久，海丰的餐饮总负责人亲自带人过来，一盘盘芙蓉虾竟然上了十几盘。总负责人将其中一盘剥好了壳的虾，专门送到了林微月的面前。众人皆是惊讶不已。天哪，莫少太有面子了！别人都吃不到的菜，我们竟然上了十几盘！一时间，莫一霄的地位在他们心中又拔高了一层。而林微月看着那摆放了两排整整齐齐的虾肉，脸色渐渐沉了下来，和叶伯言在别墅给他包的虾摆放的一模一样。刚刚那个人就是宋毅。叶伯言在这里。第五十章，老板，夫人怀孕一个多月了。林微月死死地攥着拳头，看着眼前包好的虾肉。觉得有些刺眼，若不是这盘特殊的虾肉，林微月还真以为是莫一霄的面子。可明显不是，是叶伯言。他知道他来了这边，所以昨天晚上叶伯言没有去接他，没有回别墅，而是在海丰酒店入住了，和文叔一起。莫一霄从门外回来，刚想说什么，就听到众人起哄：“莫少威武，莫少还是那么给力，这面子给的足足的。谁若是能嫁给莫少，那可真是太有福气了。你们今天能吃到这虾。”除了要谢谢莫少，也别忘了谢我哦。邓丽丽有点傲娇，看着桌上那十几盘的虾，
觉得这是自己人生高光时刻。看看，他只是和莫易潇说他想吃虾，莫易潇一个电话就搞定了，还为他准备了那么多。没错没错，也谢谢咱们丽丽大美女。有人附和，邓丽丽十分满足，虚荣心爆棚。莫易潇看到满桌的虾，愣了愣，然后云淡风轻的笑了笑，没有解释。邓丽丽见此，开始得寸进尺。看到林微月面前的虾，竟然是包完壳儿的，顿时颐指气使的吩咐服务人员：“去把那盘放到我这边，我最讨厌包虾了。”莫少特意为我点的菜，我可要好好品尝，不能驳了他的面子。有人附和着，有人呵呵一笑，也有人看选择看热闹。谁不知道莫易潇和林微月的关系？餐饮部负责人则是看了看邓丽丽，然后缓缓开口：“我是海丰餐饮部部长，所有虾的菜品我们只专供特定人员。”这位小姐说的莫少，很抱歉，我并不认识。这道菜是专供给林小姐的，林小姐请您慢用。如果有其他需要，我就在外面候着。说完，这个负责人恭敬地退了出去，根本没有理会站在一旁、脸上笑容一点一点凝结的莫一潇。什么样的身份才能让海丰的部长亲自在门外候着？天，这是什么情况？顿时没人说话，面面相觑的，只能看到众人眼中的震惊。这不是莫一潇面子大，而是林微月的面子大。林微月的脸色不太好看。他很清楚，这是叶薄言的手笔。怎么，这是又想用这一下来警告他，让他离莫一潇远一点吗？那他自己呢？让他避嫌，他却和文书在房间。越想，越觉得心中有无数的蚂蚁在啃食着他，一点一点的扯着疼。亲爱的，是叶薄言吗？叶秋虽然没有说出名字，但眼神已经很明确了。嗯，胸口闷闷的，脑中回想起昨晚做的梦，男女的交缠让他喘不过气。胃里翻涌，有点想吐。看到林微月的异常，叶秋和季然都有点紧张。他们清楚，当初林微月母亲的死，他受到了严重的打击，加上他不吃不喝，造成了后来只要精神一受到外界刺激，胃就会痉挛。这种反应是心理上的，并不是生理上的。想吐，不会是有了吧？安静的包房里，石薇的声音很突兀，阴阳怪气的。他们没想到，这个海丰酒店竟然这么抬举林微月，震惊之余，更多的是嫉妒。这一盘盘的虾，就好像是在施舍他们似的。疯狂的嫉妒令石威忍不住开口，让林微月难堪。闭嘴，少在那胡说八道。既然和同学关系一向和善，很少发火。石威也是吓了一跳，但想到昨天的报告单，立刻又觉得自己底气足了。班长，我可不是胡说八道，你可以自己问他是不是怀孕了。我听说怀孕一个多月的人最容易想吐了。石威不怀好意的看着林微月，就算林微月有什么特例，又能怎么样？没有结婚就怀了孩子，听林小冉说，这孩子还不是莫一潇的。呵呵，不要脸，有未婚夫却在外面勾三搭四，什么专供的菜，肯定就是林微月的野男人搞的鬼。自己不检点，还想在同学面前出风头，凭什么？不少同学听了也觉得石威说的好像有点道理，不少人还笑着打趣起莫一潇。莫少，看来你很快就要当爹了，恭喜恭喜啊！你们准备什么时候办婚礼啊？得抓紧了，再往后拖，孩子。都可以当花童了，这些人不明就里，在那里起哄。在他们看来，林微月和莫一潇就是板上钉钉的一对。莫一潇的脸色有点难看，可还尽量维持着风度，手死死地握着拳头，看向林微月的眼神很暗了下来。林微月怀孕了，孕吐起码要一个多月了。一个多月之前，她和他还是深爱的一对，是情侣模范。她根本就没有碰过林微月，怎么可能会有孩子？难道他懂了？难怪林微月会在婚礼那天悔婚。肯定是他早就和叶伯言厮混到一起，知道自己怀了孩子，所以才故意找了那些证据，在婚礼当天放出来，就是要先发制人，将他和林小冉打在耻辱架上。他倒是成了受害者。林微月，你好狠！一想到这些，莫易潇恨不得当面质问他。他的女人竟然背叛他，还和别的男人有了孩子，这个想法就好像是迸发的火山一般，瞬间湮灭了他。他怎么可以背叛他？怎么可以？我之前听说。你们不是要举办婚礼了吗？怎么林微月有了孩子，反倒是推迟了？关雅欣抓住时机，将消息说了出来。众人听了，不由得懵了。原来他们之前都要办婚礼了，竟然都没有通知这些同学。婚礼怎么还推迟了？该不会这孩子不是莫少的吧？石伟好像说漏嘴一样，说完之后假意的捂住了嘴。可他的行为彻底让众人明白过来：怀了孕，却取消了婚礼。一时间，众人看着林微月的眼神。充满的鄙夷和些许的愤怒，莫一潇对他有多好，他们可都看在眼里。林微月怎么能干出这种猪狗不如的事？不知羞耻！石威
。如果你不知道什么叫闭嘴，我可以帮你。”既然凌厉的开口，语气不善，带着浓浓的威胁。莫少都没开口，既然你这么护着他做什么？关雅欣帮着石薇说了一句。果然，莫一霄还是沉默，没有为林微月辩解，更没有要护着他的意思。他这举动立刻让众人明白。恐怕石薇说的是真的，林微月怀了别人的孩子，所以婚礼取消了。石薇、关雅欣，没有证据，不要在这里信口雌黄，小心我撕烂了你们的嘴。若不是既然拉着叶秋，叶秋早就冲上去了。谁说我们没证据？看看这是什么？这可是林微月怀孕的报告，上面写了怀孕一个月了。石薇从包里掏出报告，下巴扬起，一脸得意。另一边，顶层套房内，老板，餐饮部江霞送过去了，只不过部长听到点消息。说，宋义紧张的说话都不利落了。说，叶伯言冷冷开口，让人后背一片冰凉。说，夫人怀孕了，有一个多月了。宋义声音都带着颤抖，心脏好像都跳停了。一个月前，老板和夫人水火不容。第五十一章，叶家的孩子事也重。一时间，包房里沸腾不已。那孕检报告好像文件一样被人传阅。石薇得意的扬着头，尽情的嘲笑着林微月。就算林微月在海丰酒店被人列为特殊贵宾，那又如何？他私下不检点，就应该被人公开处刑，应该被人戳脊梁骨。林微月和叶秋对视了一眼，那个报告就是他们昨天去医院检查出来的结果。只不过怀孕的是叶秋，上面写着的名字是林微月。林微月，你也太不要脸了！莫少对你那么好，百般呵护，你竟然背着他在外面鬼混，难怪婚礼延迟了。莫少竟然还极力维持你的形象，你怎么对得起他？石威不断用恶毒的言语攻击着林微月，林微月将那张报告抽了过来，看了一眼后，慢慢将报告对折，同时制止了叶秋想要解释的行为。没错，我的确和莫一霄解除了婚礼。他说的坦然，众人听到却是一阵哗然。既然自己承认了，看来这都是真的了。林微月不急不缓地将对折的报告单交给了季然，才继续开口：“我为何要解除婚礼？莫少清楚，我那个妹妹林小冉更清楚。”他看得出来，石威几个人明显就是被林小冉挑唆，故意来找茬的。呵呵，你可真不要脸，竟然还敢提小冉！她可是你亲妹妹，你竟然对她下手，害得她流产。若不是小冉维护你，怕坏了你名声，我早就忍不住揭穿你了。石威好像一个正义使者，慷慨激昂。婚礼取消是因为莫一霄和林小冉苟合产子的事被我揭穿，他们两个早就有一个三岁的女儿，就连刚流产的那个孩子也是莫一霄的，两人合作。图的不过是我的家产而已。至于你造谣我致人流产的事，稍后我会让律师给你发律师函，诽谤造谣的罪名，希望你能担得起。还有，我已经结婚了，就算有孩子也很正常。希望大家不要被某些人营造出的深情人设蒙蔽。哦，对了，既然像石薇这种偷拿他人隐私报告的行为，你们医院会不会追究法律责任？林微月的语速很快，思路清晰，一番话说完，众人就好像是吃到了惊天大瓜一般，合不拢嘴。叶秋咬着嘴唇，眼眶红红的看着林微月。他明白，林微月将怀孕的事情认下来，是为了保护她而已。因为她开酒吧夜店的事，私下也被不少同学诟病过。林微月真是一点都舍不得让她委屈。这件事，我会立刻让人调查。如果真有偷窃他人隐私的行为，我们医院一定追究到底。既然捏着手里的报告，眼中满是怒火。都是同学，石薇竟然干出这种事！你，你胡说八道什么？分明，这分明都是你编的。莫少和小冉怎么会是那种人？石薇慌张的有点结巴，脑子一片空白。林微月冷笑一声，声音冷冷的，没有任何温度。你无知，不代表别人都是傻子。不如你直接问问莫一霄，他是不是和林小冉有一个女儿？林小冉刚流产的那个孩子是不是他的？林微月越发觉得自己瞎了眼，怎么会看上莫一霄这种没有担当的男人？总想借着别人的手做坏事，自己却躲在后面，装作一副谦谦公子的模样。呵呵，虚伪，莫少。你快说啊！他说的都是假的，对不对？不是你背叛了他，是他背叛了你，对不对？石薇着急的催促着莫一霄。坐在一旁的莫一霄，一双眸子渐渐染上一抹血色，阴沉的吓人。他看着林微月，仿佛根本不认识他一样。所以之前你都是在演戏，为了股份。莫一霄是个很精明的人，如果此刻他再看不明白，那就是眼瞎了。之前林微月态度缓和了许多，他以为他心软，并且心中惦念旧情，认为自己还有机会。现在看来都是假的，好一个林微月，演技真是一流，竟然连他都骗过了。林微月目光凌厉，丝毫不惧地对上莫一霄，红唇轻启，唇角的弧度带着浓浓的狠戾。没错，
？难不成你以为我还会被你的伪装继续欺骗？怎么，觉得这话不好听，侮辱了你的人格？那你要不要将股份交还给我，来证明你的清白？不再须臾委夷，林微月一步一步紧逼着莫易萧，众人都不敢作声，就连喜欢出风头的石威，此刻也缩在一旁，不敢跳脚。莫易萧是为了钱才和林微月在一起的，一边和林微月，一边又和林萧然，这和他君子形象相差十万八千里，怎么可能？他伪装的也太好了吧！众人不敢置信。莫一萧深深的看了林微月许久，突然嘲讽一笑：“想用激将法？你好天真！”优雅的起身，莫一萧收起了脸上伪善的笑容，露出了本来面目，整理了一下衣服，系好纽扣，居高临下的看着林微月：“若你再坚持坚持，或许我真能被你演技骗过去。可惜你失败了。你想要回那 5% 的股份？可以，只要你乖乖回到我身边，我可以考虑将股份还给你。”否则，就算你继承了故事，就不怕股东叛逃。与其闹到最后故事改姓，不如你求求我，或许我会顾念旧情，帮你一把。百分之五可不是小数目，有时候百分之一就可以决定一切。莫一萧的话冷漠又有攻击性，彻底打破了众人对他温和谦逊的印象。说完，莫一萧转身离开，没有和任何人打招呼。这些人他根本不放在眼中。若不是因为林微月，他根本不屑在他们面前演戏。丫头。你没事吧？既然也是一脸震惊，好像第一次认识莫一萧。林微月唇角上扬，眼中没有任何波澜。莫一萧根本伤不到他，没事，只不过破坏了你的接风宴，顺便让大家见识一下小人的卑劣嘴脸。林微月满不在意的说着，然后看向石威几人：“精彩吗？被林小冉耍得团团转的滋味如何？”石威几人脸色难看，狠狠的咬着后槽牙，仿佛他们就是个傻子，被人操纵。就算就算莫少背叛了你又怎么样？你不是一样背叛了莫少？不知道从什么地方弄出一个野种，除了硬着头皮狡辩泼脏水，石威没有别的办法。而正在此时，包房的门打开，敢称叶家的孩子是野种，你是活腻了。宋义冷漠的开口，然后走到林微月面前，无比恭敬的开口：“夫人。”第五十二章，叶伯言要见他轻佻的男人。叶家，哪个叶家？这人竟然叫林微月为夫人，该不会是他们想的那个叶家吧？对啊。刚才林微月不是说他已经结婚了吗？难道他们本来还有点同情林微月，觉得他很可怜、很惨，结果发现他们才是真的惨。林微月看了看宋义，面色淡淡的，不躲了。宋义笑了笑，很是尴尬，他还以为自己身手灵活，没被林微月看到。夫人说笑了，宋义已经开始冒冷汗了。好在林微月并没有为难他。你怎么过来了？林微月淡淡问道。刚才还躲着他，现在主动现身。肯定是叶伯言吩咐的。少爷得知夫人给朋友接风，特意让我过来安排好，希望没有失礼才是。宋义一挥手，各种顶级食材不断的被送上桌，造型做的更是美轮美奂。只单单看着，就让人食欲大振，逼格越过了天花板。林微月却不为所动。叶伯言，这是什么意思？自己和文书消失一夜，现在跑来给他送什么豪华大餐？以为用这些东西就能粉饰太平吗？他不需要别人给他找补面子，对这些他并不在意。宋义又看向了刚才蹦跶最欢的石威，眼中带着一丝残忍。我来的路上，听说做建材生意的石原刚才利用违法手段获取利益，已经被查封了，负责人已经被带走关押。这位石威小姐，好好珍惜你这最后一餐吧，往后恐怕你只能体会风餐露宿了。五雷轰顶，石威好像整个人都被轰的脑袋一片空白。他家的公司被查封了，他爸爸违法被带走了，这怎么会这样？不，不可能，你胡说八道。我爸才不会被抓。石威还在负隅顽抗，可其他人都隐隐觉得，恐怕这是真的。叶家人说出口的话，只会是事实。是否胡说，你自己判断。我只是好心提示罢了。石小姐，多吃点，这么多吃的，应该可以堵得上你的臭嘴。林微月也没想到，宋义在恶心人这方面还真是个高手。夫人，老板让我转达，夫人这边结束，直接去顶楼即可。宋义低声的和林微月说了一句，然后才离开包房。只不过临走的时候。又冷冷地看了一眼石威，敢得罪老板的女人，不知死活。在宋义离开后，石威根本坐不住，打了一通电话过去，整个人开始崩溃大哭，狼狈不堪地跑了出去。众人面面相觑，看来是真的了。一时间，看向林微月的眼神都小心翼翼的，心中都在回想着，刚刚自己没有说错话吧？一场聚会被搅得完全没了兴致。既然改天我请你吃饭，今天实在是抱歉了。既然却是不在意的摆摆手。一丝怅然划过眼底，和我不需要客气，我
，你的事交给我，我很快给你消息。”林微月点点头，既然这样的朋友让人很舒服，不会追根究底，只会默默守护。他很庆幸自己有既然和叶秋这两个知己。林微月和叶秋提前离席，这顿饭吃不下去了。离开包房，空气流通了一些，气氛也没那么让人压抑了。要我陪你吗？去见见也好，总要面对。叶秋那么聪明。听到叶薄言住在了酒店，大致好像猜到了什么。一男一女在酒店夜宿，还能有什么事？林微月垂眸思考片刻，才拒绝了叶秋。不用了，我可以。他有自己的骄傲。叶秋没有勉强，点点头，表示自己在一楼大厅等他。林微月见叶秋要走楼梯，便也没急着上楼，准备先陪他去一楼安顿后，再去找叶薄言。林微月，一道尖锐的女声叫住了他，回头是邓丽丽追了出来，有事。语气淡淡的，他对邓丽丽也没什么好感，和石薇一丘之貉罢了。我知道，你的孩子不是叶少的，是莫一霄的孩子，对吧？邓丽丽看着林微月的眼神，带着一丝狠毒，一双眼睛死死的盯着林微月的肚子。其实他知道一些秘密，比如说林小冉偷偷买的药被他看到了，所以前几天林微月被设计的事，他很清楚。就算是嫁给了叶伯言，他也不可能有一个月的身孕。之前他想不通。为什么林小冉要害林微月？今天听到林微月的话，他明白了，林小冉和莫一霄有关系，所以才会害林微月。若林微月的孩子不是莫一霄的，林小冉怎么可能煞费苦心的诱导他和石薇二人？邓丽丽一向觉得自己很聪明，以为自己看穿了一切。邓丽丽，我知道你喜欢莫一霄，喜欢到不愿意相信事实，但不是所有人都和你一样。我永远不会和莫一霄在一起，更不会有他的孩子。对于那种疯狂的女人，就应该直接告诉他们，他的态度。就算你想，我也绝对不会给你机会的。邓丽丽突然发狂，朝着林微月和叶秋冲了过来。这一刻，她只想让林微月尝尝苦头。谁让她刚刚毁了莫一霄的名声？莫一霄一定很伤心。都怪林微月！疯狂之下，邓丽丽不仅要将林微月推下楼，竟然连叶秋也不放过。林微月快速闪躲，可看到邓丽丽同时对叶秋下手，心底咯噔一声。叶秋不能有事，几乎是下意识的，林微月拉住邓丽丽的胳膊，身体顿时失重。在摔下去的一刻，用尽全力将叶秋推了回去，而他和邓丽丽两人朝着楼梯下方直直的摔了下去。从楼梯阶的最高处，两个女人滚了下来。林微月只感觉天旋地转，浑身没有一处不疼。听着耳边邓丽丽的尖叫声，心底闪过一丝痛快。想害她，那就同样尝尝被害的滋味。口中一抹心田涌出，他感觉有人在叫他，只是一时有点模糊，好像被人抱在了怀中。余光看到了鼻青脸肿、口吐鲜血的邓丽丽。唇角上扬，以牙还牙，以眼还眼。邓丽丽恐怕也没想到，她本想将林微月和叶秋推下楼，结果却将自己也搭了进去。啧啧，笑得真丑。彻底晕过去之前，他好像听到抱着他的人轻挑的声音，是男人的声音。第五十三章，被季楚风盯上，叶薄言来了。医院里消毒水的味道特别刺鼻。既然他不会有事吧？为什么还没醒过来？叶秋眼眶红肿。已经哭了不止一次了，刚给他做了接骨手术，麻药药效过去就会醒过来。你别哭了，一会儿丫头醒过来，看到你这副模样，该担心了。既然一身白色大褂，整个人看起来很严肃。安抚了叶秋后，竟然看向一旁的男人。男人饶有兴趣地盯着病床上的林微月，邪魅的俊脸高深莫测，妖娆的桃花眼微微上扬，红唇勾起。这里没你的事，你可以走了。既然冷漠的开口，面对救了林微月，将人送来医院的恩人，并不友好。走，哼，做好事不留名的事，可不是我的行事作风。慵懒的声音配上他那邪肆的笑容，令他整个人看起来很轻佻。季楚风，这里是医院，不是你的练场。既然太清楚季楚风那看到猎物的眼神了，他可不希望季楚风盯上林微月。季楚风，所有关注度都放在林微月身上的叶秋，听到季楚风这个名字，愣住了。仔细打量了季楚风后，才将他认出来。今日的季楚风穿着泰国正派。和之前见过的夜店狂野风完全不同。若不是既然叫他，叶秋怎么都没办法将两人联系到一起。得知救了林微月的人是季楚风，叶秋面上挂着一丝为难。林微月得知夜店的男人是季楚风之后，就很排斥，尽量能躲就躲。没想到这一摔，直接摔到季楚风怀里了，有点头疼啊！谁又规定了医院不能是烈焰场？你那些护士朝着我放电的还少吗？季楚风说话丝毫没有忌讳。仿佛女人对他有企图，是再正常不过的事。季楚风，你到底想怎么样？你对我有意见，那就直接冲着我来。林微月只是我的朋友，如果我偏不呢？
，你准备如何？我的弟弟，弟弟，叶秋好像听到了什么惊天秘密。既然既然是季楚风的弟弟，他是季家人。等一下，你们兄弟两个人如果想吵架，那请出去把门带上。这还有病人需要休息。叶秋插了进来，最好把季楚风给轰走，省得林微月醒过来又添堵。季楚风妖媚的眸子落在林微月身上，眸子闪过一抹金光，邪魅一笑。透着一股猎人志在必得的自信，也好，让他好好休息。明天我再来看他。回想着刚刚林微月满脸是伤，却还能挂着邪恶笑容的模样，季楚风忽然觉得这个女人很有趣。季楚风离开后，叶秋没有追问季然和他的关系，反倒是季然突然对叶秋道：“丫头醒过来后，你让她防备着季楚风，她不是正常人，是个疯子。”既然眼中闪过深深的担忧，以他的判断，季楚风盯上了林微月，不会轻易放弃。叶秋猛点头，混迹夜场多年，季楚风这样妖媚的男人，和叶伯言那种冷若冰山的男人一样难搞。我先去会诊，给丫头制定恢复计划。你在这守着，她应该快醒了。麻药过去，恐怕有她受的。从那么高的台阶滚下来，从上到下没有一处完好的地方。左腿的小腿骨折，肋骨第三节有裂纹，身上淤青就不用说了，就连脸上也是青一块紫一块的，额头还撞出一道划痕。他已经召集了医院所有顶级专家。为林微月制定诊疗计划，最起码不能让她的脸上留疤。一想到林微月要遭罪，叶秋心里针扎一样。既然离开后不久，病房的门被人打开，一阵风拂过，有点急切。叶秋抬头刚想让人动静小些，看到来人是面上冷凝的叶薄言，道口的话又憋了回去。可想到林微月昨晚辗转难眠，又忍住不的讽刺两句。原来叶少还知道自己有个老婆。叶薄言没有看叶秋，而是径直走到林微月的病床前。凝住脚步，病床上，林微月的单腿打着石膏，两条胳膊被绷带缠着，脸上有多处青紫，额头也被纱布缠着，处于昏迷中，还没有醒过来。宋义跟在叶伯言身后一起过来的，还有陆深。宋义赶忙搬过来一个沙发椅，紧张的看着叶伯言：“老板，你先坐吧。”叶秋没什么好脸色，嘴上没说什么，心里却是在吐槽：“肯定是昨天晚上玩的太激烈了，发虚吧。”瞧那个宋义小心翼翼的模样。不知道的还以为受伤的是叶伯言，而不是林微月。陆深，你来给他看看。叶伯言声音沙哑，好像夹杂着一丝隐忍。陆深这次倒是没有挑事，上手就要去扒林微月的眼睛。叶秋见状，连忙将人拦住，上下审视了陆深一番，才问道：“你别乱动，他眼睛也伤到了。你这么粗鲁，又伤到他怎么办？”叶秋大致猜到陆深也是医生，可看到陆深简单粗暴的动作，还是忍不住提醒。陆深一愣。这才放柔了手上的动作，仔细检查一番之后，陆深才将大致的情况和叶薄言说了一遍，基本上和既然说的差不多，只是最后的总结差点让叶秋把人赶出去。不是什么大事，死不了那种，不值得你跑一趟。陆深优雅的将双手插进兜里，语气凉薄：“这位先生，我家亲爱的也不需要你假模假式的给他检查。你一个医生，嘴这么毒，怎么没把你自己毒死？若不是看在这人是叶薄言带来的，他早就骂人了。叶少。”您贵人是忙，这里我照看就行了。您也来看过了，稍后他醒了，我会转达您的看望之情的。叶秋咬牙切齿地说着。以前听说叶伯言很喜欢林微月，可现在看来也不过如此。刚和林微月结婚，就带着别的女人鬼混。林微月在海丰受的伤，叶伯言当时人也在海丰，他就不信叶伯言不知道这件事。可他竟然拖到手术结束才姗姗来迟。本以为他带来了医生，也是真的担心林微月。可瞧这医生都说了些什么。不值得叶伯言跑一趟。陆深被喷的脸色僵了僵，宋义也是担心的看着叶秋，这女人胆子真大，竟然敢这么和老板说话。她不知道她老板是谁吗？宋义背后发凉，同情的看了看叶秋，孩子的事是怎么回事？叶伯言一双眼睛一直落在林微月的额头，看着她因为麻药渐渐失效而开始紧蹙的眉头，眼底的寒霜尽显。第五十四章守护他，叶少霸气护妻。孩子，叶秋怔了怔。才明白叶薄言的意思，所以这姗姗来迟的，就是跑来问孩子的事。你也是来想问这个孩子是谁的？叶秋语气不善，他以为叶薄言是担心林微月的伤，他不会有孩子。叶薄言笃定的开口，深深的看着林微月，又继续道：“至少现在不会有。”这一点，身为林微月的第一个男人，叶薄言很清楚。叶薄言的话让叶秋火气消了些，起码他对林微月是信任的。他还以为叶薄言在外面有了别的女人，就不会相信林微月。那体检报告是我的，叶秋将昨天的事大致说了一遍。宋义听到后呼出一口气，还好，还好这个孩子不是夫人的。
。天知道他听到夫人怀孕这个消息的时候，胆子都快吓破了，还以为夫人真的在外面。宋义，叶伯言叫了宋义一声：“老板，你有什么吩咐？”宋义凑上前去，顺便仔细观察着叶伯言。见叶伯言额头已经开始冒出细汗，担忧不已：“你将叶小姐送回去，让周管家准备好流食，你回来的时候带过来。”叶伯言说话的声音不大，还有点断断续续的。叶秋觉得很奇怪：“不用了。”我在这里照看他，把人交给叶伯言这个渣男，他不放心。叶小姐，您还怀着身孕，刚刚还受到了惊吓，还是先回去歇着吧。等夫人醒过来，我再告诉你，否则夫人也是会担心您的。宋义也不管叶秋的意见，最终还是将叶秋给带走了。你也出去吧。叶伯言没有回头，语气淡淡的。可陆深知道叶伯言生气了。我知道你宠他，但也要有个度。你这么硬撑，还要不要命了？等他醒过来，你就剩半条命了。陆深知道他对林微月的态度引起了叶伯言的不满，可他的确很生气。叶伯言腹部伤到了药味，他好不容易才将血止住。接下来必须让叶伯言静养，不能走动。可叶伯言听到消息后，不顾他的阻拦，执意要来。陆深和宋义阻拦的时候，造成叶伯言伤口二次崩裂，他可是忙了很久才将血止住。因为体质原因，叶伯言不能打止痛针，只能硬挺。像他这种伤，每走一步路就像是在伤口上撒盐。叶伯言这么不爱惜自己的身体。陆深怎么可能不气？所以来的时候把气都撒在了林微月的身上。看着床上的林微月，叶伯言抬起手，好像怕弄疼她似的，轻轻的将她额头的发丝拨到一边，脸颊上的伤痕看得他心痛不已，甚至超过了他身体上的疼痛。陆深，他才是我的半条命。陆深沉默了，他懂叶伯言这话的分量。我知道了，我在外面，有情况叫我。陆深离开了病房，关门的瞬间叹了一口气。不知道过了多久。林微月觉得浑身疼得厉害，好像整个人都散架了一样，缓缓睁开沉重的眼皮，灯光有点刺眼，浓重的消毒水味道有点刺鼻。他看不到自己的模样，只感觉右边的眼睛丝丝的疼，好像是肿了。侧头，林微月看到了坐在他床边、紧闭双眸、皱着眉头的叶伯言。看到叶伯言的那一刻，他还以为自己出现了玄幻，或者是不是眼睛出现了问题。努力的闭眼睁眼，他才确定真的是叶伯言。叶伯言的一只手握着他的手。整个人靠在沙发椅上，苍白的脸色中夹杂着些许红晕，嘴唇没有了往日的颜色。他侧头看着叶伯言握着他的手，昨天一夜的辗转反侧，好像彻底爆发出来，眼睛酸涩的不行，眼泪不知怎么就流了下来，泪水滑落，伤口丝丝的疼。林微月不由得小声抽泣，细小的声音顿时惊醒了闭眸的叶伯言，心疼的目光里带着一丝慌乱，动作幅度有点大，扯到了伤口，却面色依旧淡定。醒了。有些沙哑的声音，却给人一种安稳的感觉。嗯，林微月想起身，结果发现自己根本动不了，稍微抬一下手，都扯得身上到处疼。索性就这么躺着。你怎么在这里？叶秋呢？他没事吧？叶秋怀着身孕，当时情况太危急，他只知道绝对不能让叶秋摔下去。至于邓丽丽，应该比他还惨。滚下楼梯的时候，他可是顺势踹了邓丽丽好几脚，让宋义先送她回去休息了。他没事。这个蠢女人自己躺在病床上，还有心思想别人，怎么哭了？叶伯言没有忽视林微月脸上的泪痕，想帮她擦掉，却无从下手，有点疼。他才不会告诉叶伯言，他哭是因为他。一时间，两人都沉默了，略微憋闷的气氛让他有点不舒服。我没有怀孕，孩子不是我的。林微月突然开口，之前宋义让她去海丰顶层找叶伯言，恐怕就是要问这件事吧。若不是因为传出她怀孕一个月的消息。恐怕叶伯言还不肯见他，宋义还躲着他。我知道，昨天为什么没来？他不想猜来猜去了，也不想绕弯子，有点是耽搁了。叶伯言说的轻描淡写，却让林微月更加抓心挠肝。什么事？既然问了，他就要问清楚。不重要，都解决了。有些事他不想将林微月牵扯进来，知道的越少越好。你和邓丽丽有仇？叶伯言突然问道。可林微月却觉得他这是在转移话题。不重要。我也都解决了，堵着一口气，林微月用叶伯言敷衍他的话敷衍回去，解决。叶伯言挑眉，上下打量了他一番，抬手敲了敲林微月腿上的石膏：“你就是这么解决的，把自己摔成这副惨样。”林微月呲呲牙，石膏虽然厚，但震动还是让他小腿感受到了疼痛。他比我还惨呢，我顶多算半残，他肯定全惨。想到邓丽丽的惨样，林微月颇有些得意。害人中害己，说的就是邓丽丽。嗯，他的确全残了。叶伯言淡淡开口，林微月怔了怔，狐疑的看向叶伯言。
，真的假的？他只是随便说说的。叶伯言深深的看着林微月，黝黑的眸子闪过一丝残忍，没有血色的唇，令他整个人看起来有些阴森。从他对你下手的那一刻，就注定了他的下场。第五十五章，我和他，你只能二选一。注定的下场，林微月觉得邓丽丽的下场恐怕不会太美好。聚会的时候，石伟只不过是言语上奚落他，很快家里就出事了。当时虽然是宋义出面，可他代表的却是叶伯言。怎么，想为他求情？看到林微月走神，还以为这个蠢女人心软了。林微月撇了撇嘴：“求情？开玩笑，他咎由自取。我为什么要为他求情？”看着他气鼓鼓的模样，叶伯言半眯着眼，宠溺的摸了摸他的头顶。以后再遇到这种情况，你只需要保证自己的安全。来的路上，宋义已经把当时的监控交给了叶伯言。看到林微月竟然为了叶秋。宁愿自己摔下去，叶伯言就气得伤口直疼。他明明已经躲开了邓丽丽的黑手，就算叶秋怀了孕，在他看来，那也没有林微月重要。林微月想打掉叶伯言的手，可两只胳膊都不听使唤，只能任由他像撸猫一样的撸他的脑袋。昨天是文叔陪你去的晚宴，林微月不甘心，不问清楚，他始终过不去这个坎儿。抚摸着林微月的手顿了顿，叶伯言淡淡开口：“这个很重要吗？怎么，既然不重要，为什么不能说？”有点烦躁，叶伯言沉默了，没有解释。看着他的模样，林微月的心好像被什么撕扯着。那我换一个问法：你们昨天一直在一起，是吗？既然他意识到对叶伯言有好感，他就必须要弄清楚。被人背叛的打击，他不想经历第二次。如果叶伯言真的和文叔在一起，那他就离开。心忐忑的等着他的回答。是，他的确在我身边。轰！听到叶伯言承认的那一刻，林微月感觉自己好像耳鸣了。胸口有一股气堵在那里，胀得他头疼，心底的酸涩涌出，眼睛酸酸的，倔强的用牙齿咬着嘴唇，喉咙好像被什么卡住了，什么都说不出来。林微月深吸一口气，可胸口更胀了。叶薄言，我们离婚吧。这三个字不知怎么，竟说不出口，卡在喉咙里，吐也吐不出，咽也咽不下。你喜欢他，不知道为什么要离婚的话，他说不出来。叶薄言怔了怔，皱了皱眉头。好像这个问题给他带来了困扰，林微月的心理防线一点一点的溃败，他犹豫了，他在思考，无所谓喜欢，只是责任。思忖了许久，叶伯言给了他一个回答，可这种回答更让他难以接受，这意味着文叔对他来说是一个不能割舍的人。这一刻，他好像听到了心脏慢慢破碎的声音，就算当初莫一霄背叛他，害死了他，他也只是想报仇，可现在听到叶伯言的话，他却只有无力的感觉。如果我和他之间，你只能二选一呢？忍着疼痛，林微月不甘心的追问：“就算自取其辱，他也想任性的赌一次。”叶伯言听了，有些怪异的看了看他，似是没想到林微月会问这样的问题：“为什么要二选一？为什么？”林微月差点被气炸了，他竟然会问为什么？难道你还想左拥右抱，坐享其人之福不成？渣男！他一直在忍，此刻真的忍不住了。以前怎么没看出来叶伯言也有渣男属性？死过一次的教训，难道还不能让他清醒吗？摸着林微月头顶的手突然停了下来。叶伯言盯着林微月的双眼，从震惊渐渐染上一抹震人心魂的笑意，仿佛世间所有花朵瞬间绽放，仿佛滑落星空的烟火蹦然炸开，绚丽多彩。叶伯言唇角渐渐上扬，眼中似有无数星辰，闪得让人忍不住痴迷。林微月看着他的笑容越来越大，整个人好像如获至宝一般的开心。可嗨嗨，叶伯言笑得猛地咳嗽了几声。左手轻轻地捂住了腹部，用力压了压。林微月听到他的声音，似乎有些隐忍的颤抖。很好笑吗？他问这么严肃的问题，他却笑得岔气了。叶伯言万般宠溺地看着林微月，头上的细汗多了些，右手紧紧地握住了林微月的手。原来你是在吃醋，是在吃文书的醋。早知道一个文书就可以让他的这只小猫吃醋，让他看清自己的感情，他之前也用不着折腾自己。谁吃醋了？我没有。林微月嘴硬。他才没有吃醋，只不过想活得清楚，不想像上辈子一样活得糊里糊涂。叶伯言哪里还肯听他说什么，满心愉悦地捏着他的手。他这算是守得云开吗？嗯，我老婆没吃醋，只是喝了一缸醋而已。林微月气得咬牙，他这么严肃认真的，他却在那插科打诨，转移话题。你还没回答我的问题，二选一，选谁？和我共度余生的人，只会是你，也只能是你。叶伯言低沉的声音带着沙哑。霸道的语气彰显着他的态度。叶伯言，你把我当成三岁孩子吗？
，一边和我共度一生，一边又对另一个女人负责。没想到你也是个花心大萝卜，和那个莫一霄一样，都不是好东西。关于文书的事，你暂时还不需要知道，但我可以告诉你，我和他不是你想的那种关系。叶伯言没有解释文书的事，但他的表态却很坚决。还有，莫一霄那种伪君子，还不配和我的名字放在一起。听着叶伯言的解释，林微月有些狐疑。可当他听到……他和文书不是那种关系的时候，他下意识的就相信了他。那你，林微月还想问点什么？病房的门被推开，宋义带着周管家一起过来了。少爷，我给您和少夫人准备了点滋补粥，先用一些吧。叶伯言受伤了，周管家是知道的。现在林微月也受伤了，两个人都得补补。周管家小心的看着叶伯言，看着少爷带着伤，还坐在那里照顾少夫人，心疼的不行。坐着会对伤口造成压迫，根本不利于恢复，还有可能造成伤口破裂。所以，刚刚陆生说的并没有错。叶伯言若这么继续下去，丢半条命都是轻的。少爷，您先吃一些，我喂少夫人。文书不在这里，只能周管家照顾林微月了。不用，给我吧。喂老婆吃饭，怎么可能假手于人？第五十六章，对自己的老婆用上了计谋。少爷，还是我来吧。您，周管家欲言又止的，他知道少爷受伤的事情，瞒着少夫人。叶伯言现在自己都难照顾自己，竟然还想给少夫人喂饭。一下一下牵扯伤口，这得多疼啊！老板，不如让周姨来吧。公司有一个重要电话，需要您接一下。宋姨说的胆战心惊的，陆深在外面拦住他，让他找借口将叶伯言带出去，因为要检查伤口。好在宋姨做事稳妥，将周管家妻子一并带来了。让周姨帮我就行，你先处理公事吧。林微月适时的开口，宋姨满眼感激。虽然叶伯言始终没有解释文书的身份，但他说了，他们不是那种关系。听到这个解释，林微月一直堵着的胸口好像淤血散开了一般，没那么介怀了。叶伯言一只手撑着椅子，借力站了起来。宋义连忙上前享福。叶伯言一个凌厉的眼神，让他停下了动作。林微月有一丝困惑，怎么他们的行为都有点怪怪的？叶伯言这边刚出病房，门关上的那一刻，手捂着腹部，支撑不住的撞在宋义身上。宋义和陆深眼疾手快，将他直接带到隔壁病房，解开衬衫，腹部的绷带已然渗出深红色的血迹。伤口又裂开了，虽然我医术顶流，但你再继续，我也没办法。陆深动作极快的处理伤口，看着那已经缝合了两次的伤口，无奈的进行第三次缝合。叶伯言全程没有吭声，只有头上的细汗和惨白的唇色暴露了他此刻的煎熬。终于处理好一切，陆深松了一口气的同时，给了叶伯言一个建议：“你有没有想过，此刻是一个最佳时机？”叶伯言平稳呼吸了几次后，压下了疼痛，才沙哑的吐出两个字：“什么？”陆深缓缓道来。叶伯言听着陆深的话，先是皱眉，满脸不赞同。渐渐的，听完之后，叶伯言的眉头舒展开，眼眸幽深。宋义对陆深简直佩服的五体投地。论商业手腕，叶伯言绝对是天生的霸主；可论起男女情事，谈情说爱，他老板真的是职场小白。还是陆深这个情场高手厉害。一小时后，林微月这边简单的喝了几口粥，就吃不下了。周嫂，你知道叶伯言他怎么了吗？我刚刚瞧着他，好像有点不对劲儿。无论是叶伯言，还是宋义、陆深，甚至连周管家都有点怪异。周嫂是个很热情细致的女人，给林微月擦了擦唇角，才亲切的摇摇头。我也不太清楚，少爷的事，我也不方便知道。周嫂，你在叶伯言的别墅做事多久了？二十多年了。少爷小的时候，我和我家那口子就在别墅伺候了。那文书是什么时候来的？我瞧着他，好像对别墅也很熟悉。林微月打探着消息，攻略不了叶伯言，他就换个人好了。文叔啊，那小丫头挺好的，也是个可怜的孩子。算起来，在别墅也好几年了，好几年了。文叔看起来年纪不大，应该和他差不多。好几年的话，岂不是没成年就住进来了？那林微月刚想继续问，房门被推开了，一张病床被推了进来。林微月怔住了，他住的好像是单人间，现在单人间也要加病床吗？可当他看到病床上躺着的人，竟然是叶薄言的时候，差点惊得坐起来。动作幅度太大，不知道扯到哪里的伤，林微月忍不住的抽泣，可还是没坐起来。他怎么了？怎么会躺病床？刚才不是还好好的？看着双眸紧闭、挂着点滴以及输血袋的叶薄言，林微月急得不行。看着陆深的眼神更加不善了。陆深终于忍不住对叶薄言下黑手了吗？将叶薄言的病床和林微月的病床合并在一起，弄得像个双人床似的。没什么，只是受了点伤，加上照看某些人一天，挺不住，晕过去了。受伤？怎么回事？他怎么会受伤？什么时候的事？林微月又是三连问，但隐约间他有些猜测。
昨天晚上叶伯言没有来接他，该不会就是因为受伤的缘故吧？而且他今天看叶薄言确实有点不太对劲儿，就连站起来好像都有点吃力的样子，脸色好像也不太好。等他醒了，你自己问。为了照顾你，他伤口裂开，也不算严重，就是十几厘米长度的刀口，没打止痛，没打麻药的被我连续缝合了三遍而已。陆深一番话说得很溜，云淡风轻的，好像没什么大不了的。可林微月此刻却恨不得跳起来暴打一顿陆深，十几厘米的刀口，不打止痛和麻药，还缝了三次，这乃是把叶薄言当人看，就算是神也受不了。看到林微月脸上的怒意和心疼，陆深缓和了些。看来这个林微月也不是个无情的女人，不枉她帮叶薄言一次。以前这女人以折磨叶薄言为乐，起码现在知道心疼人了。希望她真的是良心发现了吧。正好你们一起养伤，省得她又折腾自己照顾你。连命都不要了，陆深每说一句，就好像刀片一样割着林微月的心。那他什么时候会醒？林微月脑袋很乱，身上很疼，可再疼也没办法压下心里的疼。陆深瞧了瞧林微月，慢慢悠悠的道：“不知道，能不能挺过去，就看他自己了。挺不过去，那就是他命该如此。”林微月听了，感觉有什么东西在脑中炸开，五雷轰顶，满脑回荡着陆深的话：“叶薄言可能会。”脸色巨变，原本就伤得不轻的小脸瞬间惨白一片，失了血色。宋义在一旁瞪了陆深好几眼，只给他打眼色。差不多就行了，别刺激夫人了。很快，病房里只剩下躺在床上的林微月和叶伯言，其他人都很识趣的出去了。林微月使劲扭头看向叶伯言，根本顾不得脖子上的伤，看着他那安静的躺在那里，唇色惨白，脸上毫无血色。若不是还能感受到他浅浅的呼吸，他真担心他就这么。他很想摸摸叶伯言的脸，最终也只能艰难地抬起手，缓缓蹭到叶伯言身边，用手指一点一点抓住了叶伯言的手。只有感受到他的温度，他才能安心。他没有看到的是，某位应该昏迷的大佬，右侧的嘴角微微上扬，划起一道计谋得逞的弧度。第57章，你是谁？第二天，叶秋一早就过来了，进来发现叶伯言竟然躺在林微月的旁边，表情有点古怪。林微月早就醒了。其实他这一宿都没怎么睡。叶伯言的情况不太好，他只是看着严重，而叶伯言是真的危险。晚上他就发烧了。陆深和季然都一直在密切关注着他的情况。林微月一直死死地拉着叶伯言的手，希望叶伯言能感受到他，能坚持下去。好在他的烧退了，还需要休息。亲爱的，我听说邓丽丽下半身瘫痪了，这次他真的是罪有应得。叶秋简直恨死邓丽丽了。如果林微月有什么事，他恨不得掐死邓丽丽。真惨了，他都没事。邓丽丽顶多被他多踹两脚，不应该啊！难不成？林微月下意识地看向床边的叶伯言，嗯，真惨了。听说邓丽丽听到这个消息的时候，整个人都崩溃了，哭喊着要见莫一霄，结果人家莫一霄连探望都没来。林微月冷哼一声，他那种披着羊皮的狼，现在彻底揭下面具，又怎么可能理会邓丽丽？不过，如果邓丽丽也是个什么大集团的继承人，说不定莫一霄会很乐意。以前只觉得莫一霄伪善，没想到他。还是个小白脸，专门想吃软饭。还好，你这碗香喷喷的软饭没被他糟蹋了。林微月听着叶秋的形容，满头黑线。对了，昨天是谁救了我？林微月这才想起来问，毕竟人家送他到医院，总是要感谢一下的。尽管他隐约记得那人讽刺他，笑得很丑。叶秋先是偷偷瞄了一眼躺在病床上却依然有威慑力的叶薄言，然后才用嘴型没有发出声音，吐了三个字：“季楚风。”林微月瞪大双眼。也同样紧张地看了一眼叶伯言，压低了声音：“怎么是他？”叶秋耸耸肩：“就是这要求。”本想着感谢一下救命恩人，现在林微月决定只当不知道好了。季楚风这个人最好离他远远的。两人都没有注意到，原本睡着的人眉头微微皱了皱：“老大，你怎么样？没事吧？我听到消息，快马加鞭，一路风尘的赶回来，腿都要跑断了。”林微月和叶秋正聊着，突然有人推开病房门。人还没进来，就听到他感人肺腑的言论。叶秋听到声音，整个人僵住了身子，不可置信的看向门口。楚成浩，你进门之前不知道先敲门吗？林微月以前就见过楚成浩几次，那时候他和叶伯言还是敌对的状态，所以楚成浩根本不待见他。楚成浩这才看到林微月竟然也在，视线往旁边一挪，看到了脸色难看的叶秋。你怎么在这？这话问的是叶秋。叶秋看着楚成浩，眼底划过一抹痛意。咬牙开口，我好像没有义务回答你，楚公子。林微月嗅到了不寻常，看了看叶秋，又看了看楚成浩。叶子，你们认识？或许吧。
，我也是今天才知道，原来这位是楚公子，不是什么明公子。”见状，林微月心底咯噔一声，他太了解叶秋的性子了，很难有人可以牵动他的心。难不成，楚成浩就是孩子的父亲？而楚成浩甚至连真实的姓名都没有告诉叶秋，难怪他一直没有见过叶秋的男朋友。很显然，楚成浩就是在玩弄叶秋的感情。以前他就知道。这个楚成浩可是个游走在花丛中的高手，可万万没想到叶秋会和楚成浩有交集。陆深是跟着楚成浩后面进来的，他根本不理会众人，只负责检查叶伯言。叶伯言睁开眼睛，锋利之气尽显，根本看不出他刚刚还在昏睡。我需要给叶少清理伤口，你们最好都出去。陆深下了逐客令，叶子，你推我出去晒晒太阳吧。林微月休息了一天，又打了止疼液，除了腿脚不方便外，其他都没太大问题了。陆深要给叶伯言治疗。他尽量避开点，省得陆深看他不顺眼，再发泄到叶伯言身上。好，叶秋也不想待在这里，太压抑了。推着林微月出了病房，你去跟着，注意点。叶伯言直接把楚成浩发配到林微月身边当小跟班了。楚成浩倒是没有反对，跟了出去。陆深哼了哼，你可真是时刻都放心不下你家那位，出去晒个太阳都得配个保镖。陆深嘴欠，叶伯言没跟他计较。医院草坪上，叶秋推着林微月到一处安静的地方。叶子，你们单独聊聊吧。有些事，我觉得还是应该说清楚比较好。重新活了一次，林微月有了新的感触。别留下遗憾。叶秋本还在犹豫，可见到既然过来了，便将林微月交给了既然。转头看向楚成浩，目光冰冷，咬着牙，抑扬顿挫的开口：“我们谈谈。”楚公子。楚成浩虽然沉默，但还是跟了上去。刚刚去病房找你，他们说你出来晒太阳，我就过来了。这个给你。既然将遗漏资料交给了林微月，看着那厚厚的资料，林微月看向既然，是你要的资料，我整理了一下，符合你要求的还真不少，你可以慢慢挑选，如果有合适的，我也可以帮你和对方谈。林微月顿时捏紧了资料，嗯，好，我先看看，谢谢老班长了。既然像兄长一样拍了拍林微月的头顶，和我还谈什么谢？既然好像还想说什么，但犹豫后没开口，还有其他事，没了，你看吧。我还有事，林微月点头，没有追问。既然走后，林微月急切地将资料翻开，里面每个获得过那个奖项的医生都有专门详细的资料。他屏住了呼吸，一个一个的筛查。凶手就在这一摞名单当中。狡猾的小狐狸，看什么这么入迷？那些呆板的老男人有那么好看？一道戏谑的声音突然在他头顶响起。林微月连忙合上资料，警戒地回过头。一个长得极为漂亮的男人，一张脸。凑到他眼前，林微月下意识的将头后仰，拉开了安全距离。你是谁？声音防备又略带敌意。男人站直了身子，从他身后绕到他面前，一双桃花眼含着轻笑，贵气之中又夹着妖娆，唇边带着邪肆的笑。你不记得我了吗？第五十八章重要资料，少夫人怕是有麻烦了。林微月收敛所有表情，将文件整理好，捏在手中，语气淡漠：“抱歉，我并不想被人打扰。”林微月甚至不接茬。他虽然没见过这个男人，可却听出了他的声音。在他昏迷之前，听到过这男人轻挑的声音。季楚风，啧啧啧，我家的小狐狸还真是无情啊！这么快就把我给忘了，我可真伤心。季楚风一副捧心，好像受伤的模样。林微月脸色沉了沉，对季楚风的称呼很是反感。当天在夜店里，那男人可不是这副德行。林微月对叶秋的话都产生了怀疑。怎么看，这个季楚风都不像那个男人。会不会是搞错了？林微月不想和季楚风有过多交集，将资料放在双腿上，伸手去推轮椅的轱辘。季楚风眯着的桃花眼闪过一丝讶异，他的这张脸对女人有多么大的吸引力，他自然清楚。林微月刚看到他的时候，那种惊艳的表情，他并没有错过。可没想到，他惊讶过后，没有痴迷和害羞，反倒是一脸冷漠，生人勿近。呵呵，这个女人不太一样，有点意思。季楚风慵懒地将林微月腿上的资料拿走，仿若无人地翻了翻，看不出来你口味很重，竟然喜欢看这些老家伙。那个陆深满足不了你吗？季楚风说话肆无忌惮，把资料给我。林微月停下轮椅，声音低沉，脸色不善。这个季楚风说话不着调，难以入耳。季楚风却故意将资料背到身后，弯下腰，将那张漂亮的脸蛋尽情展现在林微月面前。我这个弟弟虽然是副院长。可有些资料也未必能拿得到。据我所知，获奖的中年男医生可不仅仅这些。林微月挑眉，对他故意展露的美色不为所动。你想怎么样？季楚风微微勾起红唇
好像刚刚吸了血的吸血鬼，神秘中带着浓浓的危险。现在想起我是谁了吗？季楚风，季家大少，你送我到医院，我很感谢。稍后我会让人准备一份厚礼相送。现在可以将资料给我了吗？嗯，你这只狡猾的小狐狸，不装了吗？季楚风眯着眼，抬头望向顶楼的某个窗户，看到窗边的身影，唇角上扬的弧度更大了。既然季大少爷也想要这文件，那就送你了。林微月推着轮椅直接离开，资料而已，他可以向既然再要一份，没必要因为这个和季楚风扯皮。就这么走了，你该不会认为我是这么好撩拨的吧？那天在蓝院，嗯，真是个美好的回忆。我还记得你那双白皙的大腿，真是让人着迷。这么漂亮的腿，竟然被那种女人伤了。要不要我去帮你把她的腿给砍了？林微月只觉得头皮发麻，这个季楚风真是个疯子，变态。季楚风听了，笑容更妖艳了。突然俯下身子，压低了声音，好像魔鬼一般的开口：“那个女人被送去了康宁医院，听说那里只接收重症精神病患者。你说，将一个正常人送进那种地方的人，是不是更变态呢？只要进了那里，一辈子都别想出来了。你说，谁会那么做呢？”季楚风笑得很开心，将抢走的资料还给了林微月，意味深长的看了看他，转身离开了。他和你说了什么？林微月还沉浸在刚刚季楚风的话中，突然身后响起了叶薄言的声音，连忙回头。林微月看到叶薄言站在那里，身上的衣服换过了，看起来根本不像受了重伤。你怎么下来了？林微月紧张了一下。叶薄言可没有表面看起来那么轻松，昨天晚上很是凶险。我和他没说什么，他说邓丽丽进了精神病院。反正林微月是不会同情邓丽丽的。他明白季楚风的暗示，无非就是送邓丽丽进精神病院的人就是叶薄言。那又怎么样？他还想拍手叫好呢，想挑拨他和叶伯言的关系。季楚风还嫩了点，以后离他远点。林微月点点头。季楚风那种变态，他可一点不想招惹。叶伯言自然地走到林微月身后，双手推着他的轮椅：“我自己来吧，我手已经没什么问题了。”林微月有点紧张的道：“叶伯言的伤可不能再裂开了，这样走可以借力，更容易些。”顿时，林微月不反抗了。叶伯言说什么就是什么，你知道他是谁？叶伯言一边推着他，一边状似随意的问道：“嗯，季楚风。”林微月的注意力还在叶伯言的伤上。叶伯言的突袭问话，让他没防备的脱口承认了：“那个，他好像是既然的哥哥，他们是给我送资料来了。”说的有点心虚，总不能告诉叶伯言他是在蓝院认识了季楚风，然后还和季楚风有那么一段不堪回首的往事。死死的封住了嘴，坚决不能说。季楚风也算是间接送了资料吧，他也说了。既然给他的资料不全，他也不算说谎。林微月以为自己隐藏的很好，却没有看到身后的人正眸色幽深的看着他。这个女人有事瞒着他。这一次住院，两个人一起住了一个多礼拜。这一周多的时间，林微月和叶伯言都住在同一个病房里。开始的时候，一个人一张床。结果四天后，叶伯言的伤口恢复了一些后，他的病床就被推走了。美其名曰，医院的病人太多，病床需要提供给有需要的人。毕竟。叶伯言在这里养伤的事，只有陆深和季然知道。他能住在这，一直都是以林微月陪护的身份。于是，叶伯言，我觉得其实你可以回别墅养伤的。林微月整个人被叶伯言搂在怀中，两个人挤在同一张病床上。陆深态度不好，手法太重，还是既然更专业些。正在给叶伯言换药的陆深，顺势手上用力，引得叶伯言低声抽泣。自从他给叶伯言出主意，让叶伯言在林微月面前半惨装可怜博同情，叶伯言上瘾了。为了一个女人，竟然把病床撤走的郭甩给医院，现在更过分了。每次卖惨都要把她带上。她是个医生，不是个工具人。少爷，老爷子那边派人来了。周管家瞄了一眼林微月，犹豫了好一阵，才斟酌的开口：“少夫人这边怕是有麻烦了。”第五十九章，他心里还在恨他吗？原本腻在病床上和林微月挤在一起的叶薄言，缓缓起身，让他们在外面等着。老爷子派来的人不能不见，少爷。月底的寿宴，老爷那边想询问少爷会带什么人一起。还有，老爷说这次还邀请了魏家的人，魏家的那位千金即将回国。叶老爷子的管家说话更是稳妥，点到即止。魏家千金才是重点，寿宴我会参加，也会协同我太太一起。你可以回去如实转告老爷子。叶伯言冷若冰霜，对外他一向如此，冷漠寡言，冷血无情。管家有些为难的看向叶伯言。叶老爷子让他来说这番话，就是在向叶伯言表明态度。可这大少爷却不吃这套，一句话把路堵死了。少爷，老爷的意思
你应该知道的。老爷也是为了少爷考虑，魏家的这个千金可不止老爷子一个人盯着，几房那边的小辈也都盯着呢。叶家从来不是一个安稳的家族，内部的争斗，在叶伯言执掌叶氏集团之后，也都渐渐的转到了暗处。叶老爷子也是为了叶伯言着想，否则也不会在叶伯言和林微月领证之后，一直也没有提过让林微月去叶宅。从根本上来说。叶家就没有承认林微月是叶家媳妇的身份，他若是看着喜欢，就自己娶了。叶薄言的薄唇说出的话也带着薄情，管家哪敢再接话？让叶家老爷子娶魏家千金这种虎狼之词，他是不敢带回去的。看来少爷这是打定主意要和老爷子对抗了。那少爷可还有其他话需要我转告老爷子？叶薄言这么多年很少回叶家老宅，有时候一年也就能回去一次两次。叶老爷子想见这个孙子也是难得要命。奈何叶老爷子和叶伯言一样，都是个倔强脾气。让叶老爷子来别墅看叶伯言，那几乎是不可能的。年纪越大，越倔强的像个孩子。告诉他，文书已经到了年龄，该公开了。管家顿时愣住了，眼中满是惶恐，扯了扯嘴，才说出话：“这个少爷，我只能负责转达。至于结果，他可左右不了。这是我的决定。”不再废话，叶伯言转身离开，留下管家在那里风中凌乱。回过神时，叶伯言早就走了。文书情况怎么样？病房门口，叶伯言看到了一直守着的陆深。这段时间，陆深是医院和酒店两边跑，俊逸的脸上少见的出现了疲惫之色。虽然你替他拦下了致命的一刀，可他受伤不轻，伤势倒是恢复的很快，只是恐怕影响他以后生育了。宴会的时候，文书离开了一会儿，叶伯言去找的时候，正好撞见有人行凶。虽然挡住了关键的一刀，可文书身上还是被扎了三刀。这件事他们捂住了，宴会的人并不知晓。叶伯言沉默了几秒，淡淡道：“或许不能生育，对他来说也是好事。”行凶的人找到了吗？陆深语气愤恨：“文书只不过是个小女孩，竟然下手那么狠了。老四被我调回来，配合老六，人已经抓住了，只等于上钩。”这些天，叶伯言虽然在医院，可一切都在他掌控当中。楚成浩和方天，陆深听了，点了点头：“有他们两个配合，的确万无一失。”班长。你能帮我查一查四年前有一桩车祸的就医记录吗？我想知道当时抢救手术、抢救室里面的人都有谁。林微月这两天趁着叶伯言不在的时候，才会翻查既然给他的资料。他找出了几个可疑人员，但只能从身高和外形上做判断。四年前，你是想问你母亲的那桩吗？既然试探的开口，当初林微月因为他母亲的车祸一蹶不振，后来渐渐走出阴影后，再也没有听他提过有关四年前的事。现在他就是重提。既然担心他会情绪接受不了，林微月点点头，没错，就是我母亲的那场手术。我想知道当时都有哪些人在抢救室里出现过。之前他有找私家侦探查证，但现在既然成了医院的副院长，显然更容易查。看着既然脸色有点凝重，林微月疑惑：“班长，是不方便吗？”既然摇摇头，不是，只是有困难。林微月看着既然，等既然继续说：“其实我们医院在四年前发生过一场火灾。”一些资料记载全烧毁了，火灾，那监控记录总应该有吧？医院的监控每两年就会被覆盖，就算当时有，现在也查不到了。林微月燃起的希望被浇灭了一些，那能不能帮我找找，有谁还记得当年的事，或者能想起来谁参加过那场手术？资料被烧，监控被覆盖，人总不能莫名其妙的失踪吧？林晴天蓄意谋害他的母亲，事后肯定会销毁证据，但不可能找不到一丝痕迹。我帮你问问吧。不过丫头。我听你的意思，难不成对当年的抢救有怀疑？既然那么聪明，林微月追问这些，他自然就想到了他的意图。林微月摇摇头，否认了：“不是，只是我记得母亲当时有一条项链一直戴着，但抢救后却找不到了。那条项链是我打工给母亲买的第一件礼物，想看看能不能找回来，留个纪念。”林微月扯了个谎，不是他不相信既然，而是他的举动经不起推敲。现在突然怀疑这个，解释不通。更何况。这医院是季家的，既然身为副院长，若是他提出抢救是有问题，既然定会帮他。到时候，既然在季家，恐怕会有麻烦。现在只是丢个项链，既然帮忙问，也不会让季家人介怀。好，我帮你查查。若是真有人趁火打劫，我一定不轻饶。林微月扯出了一抹笑，心底只能对他说声抱歉。门外，叶伯言准备推门而入的手搭在把手上，所以，他还是介怀当年他造成的车祸。否则也不会专门等他离开的时候，私下偷偷的问。既然他们两人之间那道鸿沟一直存在，也许宋义说的对，只要有了孩子，一切都能解决。
。叶伯言眼底渐深，眸光深邃的让人猜不透。第六十章，他身边的女人是谁？住院的日子结束了，林微月可太高兴了。最近住医院，感觉浑身僵硬，都是拜某人所赐。出院的时候，楚成浩来了，好像是找叶伯言有事。叶伯言让陆深和周管家陪着他一起回别墅。一路上，周管家照顾的十分周到，连司机小吴开车时也更稳了。到了别墅，周嫂就拉着林微月的手和她说话，还准备了许多她喜欢的饭菜。莫名的，林微月有种家的感觉。我炖了大骨头汤，还有补血燕窝，一会儿给你们都补补。周嫂做菜的水平一流，住院期间也是每天便招法的做新样式。准备这么多，看着满满一大锅的骨头汤，林微月有点吃惊，未免也太多了点。不多不多，你和少爷要喝，还有文叔那丫头也得补补。文叔。自从上次林微月和叶伯言谈过一次后，他便没有再问过文叔的事。他在别墅，周嫂一边盛汤一边道：“在呢，在他房间呢。”林微月下意识地朝着文叔的方向看去。上次他看到叶伯言进文叔的房间，也是现在他站的角度。我去看看他。关于叶伯言受伤的事，他没说什么，他也不好追着问。听到周嫂说文叔也要补身体，这才想起来那天文叔是和叶伯言一起的。叶伯言受了伤，难道文叔也是？嘟嘟嘟。林微月敲了敲门，里面传来文叔有点气虚的声音：“进来吧，门没锁。”推开门，林微月走了进去。文叔的房间很简洁，一点少女的元素都没有。他躺在床上，看起来有点单薄。文叔看到林微月进门，有点惊讶，从床上坐了起来。“少夫人怎么来了？快来坐，你出院了吗？”他好像很高兴看到林微月，笑嘻嘻的，一点都不像是受了伤的人。“嗯，今天刚出院，你的伤？”林微月都不知道文叔伤了哪里。没事了，陆深医术很好，而且最致命的伤，少爷帮我挡住了，要不然我可能已经躺在棺材里了。叶伯言是为文叔挡的刀，心里酸酸的，有点难受。虽然叶伯言说了，他和文叔不是那种关系，可他竟然可以为了文叔舍命。他根本不知道文叔受伤的事，可文叔却知道他受伤。一时间，林微月有种大家都知道，只有他蒙在鼓里的感觉，这种感觉让人很不舒服。你们怎么会受伤呢？人抓到了吗？文叔耸耸肩，扁了扁嘴，一言难尽。这个有点复杂，少爷说要我保密的。林微月勉强的扯出一抹笑，一时间不知道他还应该说些什么。显然，有些事情就是专门瞒着他的。对了，少夫人能不能陪我去逛街？我想买件华丽的礼服。听少爷说，少夫人对设计很了解，我从来没有买过，不知道适合什么样的。叶伯言竟然连他喜欢设计的事都告诉了文叔，还有什么是文叔不知道的？我可以给你一些建议，让你参考。至于逛街，要不你问问你朋友，你们可以一起去。逛街这种闺蜜活动，林微月认为并不适合她和文叔。文叔听了林微月的话，却是大大的叹了一口气，眼底希冀的目光变得暗淡，整个人好像都颓废了。看着文叔那模样，林微月有种自己做了错事的错觉。我没有朋友的。下午，林微月躺在房间，脑中还始终回想着叶伯言为文叔挡刀的话。一阵电话打断了他的胡思乱想。亲爱的。出来陪我买点必备品吧。前天去做了检查，孕妇缺的营养就没有我不缺的。叶秋很无奈，早就劝你戒酒，好好作息。约哪？我去找你，正好有点闷，想出去透透气。叶秋说了个地方，林微月便出门了。出去散散心也好，闷在屋子里，他觉得自己快憋出毛病了。到了商场，看到叶秋将自己裹得像个粽子，不由得笑了出来。还没入冬呢，你要不要把自己打扮成圣诞老人？叶秋见到林微月，立刻像软骨动物一样跨着他的胳膊叹气。别提了，最近腰酸腿疼的，可能年轻的时候太奔放，现在全找上我了。走吧，赶快买完东西，我们去吃饭。逛了一个多小时，两人手里一堆补品。叶子，你这是打算把这些当饭吃了？琳琅满目的补品，看起来就吓人。看来你是做好准备迎接这个小生命了。那天你和楚成浩聊的怎么样？林微月又不傻，看到两个人的反应，他就猜测了。叶秋的神秘男友就是楚成浩，而这个孩子应该就是楚成浩的。提到楚成浩，购物兴致高昂的叶秋脸色暗淡下来。聊过了，挺好的。他让我去打掉，云淡风轻的开口说的内容却骇人听闻。什么？本以为叶秋这么积极的补胎，肯定是两人沟通好了，结果楚成浩那个王八蛋竟然让叶秋去打掉，不要这个孩子，渣男！叶秋深吸一口气，扯出一抹笑容，语气轻快的道：“这样也好。”也算是我对自己十年青春梦做一个了断。他喜欢楚成浩已经十年了，林微月吃惊不已。他没想到叶秋和楚成浩之间的缘分
竟然可以追溯那么久远，所以楚成浩这个渣男是准备跑路了，耽误了叶秋十年青春，搞大了他的肚子，结果他就想跑路了。林微月火大，楚成浩这丫的和莫一霄那个渣男简直不相上下。没有，是我不想继续了，十年了，梦该醒了，孩子我会自己生自己养，记得帮我保密，我不想这个孩子和他有任何牵扯。叶秋很坚决，林微月心疼的看着他，老天都瞎了眼吗？老实人都得不到好结果，行了，我自己都没什么，你就不要生气了。走，我们继续逛。叶秋拉着林微月，转头时看到一张熟悉的面孔，不由得一愣。亲爱的，那个是不是你家叶伯言？顺着叶秋的手指，林微月转头看过去，真的是叶伯言。叶秋看了看，脾气忍不住了，大骂一声：“渣男！”他身边的女人是谁？第六十一章，我们去捉奸，打脸真爽。一个身着白衣牛仔裤的长发女孩，正拿着一件一件的衣服，像小鸟一样围着叶伯言转，好像是在挑选，让叶伯言给意见。叶伯言虽然在打电话，但女孩每次询问意见，她都会给出意见或者摇头。女孩一手拿着一套，有点泄气的一屁股坐在沙发上。叶伯言见了，只好挂下电话，走了过去，从一排排的衣服中挑选出一件，递给了女孩。女孩顿时笑得星光灿烂，开心的拿着叶伯言挑选的衣服进了试衣间。然后，叶伯言和店长说了什么？店长很快的将最新款的高跟鞋拿了出来，见叶伯言点头，才恭敬的将鞋子送去了试衣间。渣男，走，亲爱的，我们去捉奸。叶秋火气上来了，之前看叶伯言每天在医院照顾林微月，无微不至，他觉得这渣男还有救，起码他对林微月是用心的。结果这边刚出院，他就陪别的女人逛街，还细致的挑了衣服，又挑鞋子。林微月拉住了叶秋，叶秋回头。恨铁不成钢的用手戳了戳林微月的额头。不管怎么说，你是光明正大的叶太太，是他们理亏，你怕什么？我们去吃饭吧，不管他们。林微月没有去追问，她看到了，女孩不是别人，正是文书。她有自己的骄傲。她问过叶伯言，叶伯言说她和文书之间不是那种关系。就算此刻她去了，又不是捉奸在床，她有什么立场？如果叶伯言想告诉他们之间的关系，早就说了。她当众追着问，不管结果是什么。丢的也是他的脸面。好，走，我们吃点好的。渣男什么的，让他们滚吧。身为朋友，叶秋知道林微月的想法，更清楚此刻他心中肯定难受的不行。罗曼私厨是一家只接受会员用餐的五星米其林餐厅。这家私厨可不是有钱才能来的，能来这边用餐的必然有极高的身份。叶秋能来也是因为楚成浩。渣男的东西不用白不用，等过段时间，也许我也没资格进来。他家的菜很好吃。我心情不好的时候，都会过来大吃一顿。叶秋把玩着手里的象征身份的卡片，自嘲地说着。林微月见了，有点心疼。和叶秋比起来，他这点小疼小痛的，又算得了什么？走，这一顿我请。不怕，以后想来还有我呢。好歹我也是故事集团的继承人，从今以后我发愤图强，到时候给你弄十张八张的会员卡，让你一周七天来吃饭，换着刷。噗嗤，十张八张，亲爱的，你太夸张了。好吧，那我以后可就要靠你养我了，你可要努力拼搏了。嗯，我会的。林微月眼神坚定，重生以来发生在他身上的事情不断，好在有红山的四弟安帮他把持大局。稍后他在叶伯言这里学成，就不幸经营不了一家集团，什么情情爱爱的都抛到一边。从今天起，只把叶伯言当做老师就好，对他升起的那点心思藏起来，慢慢消化。这边上菜很快，看着满满一桌的菜，林微月怀疑叶秋怀的是个饕餮。两个人正吃得开心，将烦心的事抛在脑后，身边却传来了令人倒胃口的声音：“姐姐，你也来这里吃饭啊？”好巧，林小冉踩着红色高跟鞋，单手挎着一脸俊逸的莫一霄，满面桃色，无限风情。叶秋直接送了他们一个白眼：“哟，怎么不继续装了？现在就这么大庭广众的在一起了？呵，之前不是还信誓旦旦的说什么你们两个没有奸情，全都是误会吗？”林小冉脸色僵了僵，满脸委屈的抬头看了看莫一霄。好像马上就要流出眼泪，一霄哥哥，我们我们还是走吧，姐姐还是不肯原谅我，我我。林小冉委屈的好像可怜的小猫咪，她就是那种特别容易勾起男人保护欲的女人。微月，我和小冉之间都过去了，今天我带她过来就是想和你一起，我们三个人将误会解开。莫一霄又恢复了以往的儒雅，依然亲切的喊着她的名字。林微月和叶秋对视一眼，觉得有些奇怪。前段时间在聚会上，莫一霄不是彻底撕开假面具？要和林微月正面较量吗？今天怎么又开始装上了？
。听着莫一霄叫他的名字，林微月只觉得反胃。莫一霄，我们之间没有误会可言，我和你已经结束了，以后你想和谁在一起都和我无关。当然，我也希望你们两个不要有事没事的在我面前蹦跶，你们不怕丢人，我怕你们影响我胃口。位置这么多，两位没必要死乞白赖往我这里凑，给彼此一点体面，毕竟都是有头有脸的人，你们不要脸。我还想要，林微月不客气地讽刺了一番。刚刚看到叶伯言陪人逛街的闷气，好像也散了些。姐姐，你怎么能这么说我们？我我都已经，你为什么不能心平气和呢？林微月深吸一口气，冷漠地看着梨花带雨的林小冉，竟然直接被他那副惺惺作态的模样气笑了。你你我我的，以前也没见你说话磕巴。你这些年在故事做公关总监，难不成就是靠你这结结巴巴的本事？像林小冉这种绿茶小白花，就喜欢用这种断断续续。说一半留一半的手段，也就只有男人眼瞎看不清吧。叶秋直接拍手叫好，这脸打得真爽。没看林小冉脸都绿了吗？我们这桌可没有男人让你勾搭，你身边那位都已经掉进你这条臭水沟了，你是来炫耀的吗？不好意思，炫耀一个渣男，我们还真不会羡慕。以前他就看不惯林小冉和莫一霄，碍于林微月的面子，才没有说什么。现在林微月幡然醒悟，他自然骂的也爽。经理，麻烦给他们找个离我们远点地方，我们不喜欢恶心人打扰。叶秋叫来经理，并没有顾及周围投来的眼光。莫一霄和林小冉厚脸皮的来找麻烦，那就别嫌他将他们的恶劣行为宣扬出去。你，林小冉被气得差点破口大骂，可想到这里是高级私厨，又硬憋了回去。姐姐，你怎么能这么对我？我不明说，就是顾及了家族的颜面。你害得我流产，我都没有怪你，你还想让我怎么样？一句话说出，周围有些人已经看了过来。姐姐害妹妹流产，妹妹低声下气。姐姐却不依不饶，谁家的姐姐这么无耻？第62章，太不要脸了！叶薄言的手笔，一旦激起千层浪。众人对林微月和叶秋这桌投来了注目，能来这里都是有头有脸的人，有时候一点小事就容易在圈内传开。林小冉，你不知羞耻，未婚先孕怀了也种，令整个林家都跟着蒙羞，竟然还好意思大庭广众的宣传这些，我也是真的佩服你的勇气。林微月冷冷的看着林小冉，她现在已经不把自己当成林家人。林家没有什么是他留恋的，所以就算今天污了林家的门楣，林微月也不在乎了。反正最终影响的也是林氏集团。谁叫他和林小冉都姓林了？你孩子为什么会流产？相信你比谁都清楚。如果你非要往我身上泼脏水，我也不介意和你一起去医院再做一个检查，看看你这流产到是什么原因。林微月虽然没有调查林小冉流产的事，但以他对林小冉的了解，林小冉肯定还有什么隐瞒。姐姐，你怎么能毫无愧疚的这么说？如果不是你当着全公司的人故意折磨人，让我下不来台，我怎么会因为救治不及而流产？林微月顿时笑了。救治不及，我可是第一时间让人给你叫了 120， 就算你认为救治不及，那请你去找 120， 毕竟人家120五分钟赶到，五分钟给你送到了医院，我是挑不出毛病的。虽然显得有些冷血，在外人看来，就算这是不怨林微月，但林微月身为姐姐也太不像话了。林微月倒是无所谓，她又不想靠别人眼光而活。做错事的也不是他，他没必要心虚。微月，她是你妹妹，你没必要那么刻薄。如果我和小冉一起，让你见了觉得难受，我可以单独和你谈谈。莫一霄每次都是这样，这种时刻站出来彰显他的气度和风范。以前觉得他很儒雅，现在却觉得虚伪。把女人送上前线撕逼，他出面做和事佬，里子面子都被他赚足了。丢人的是他和林小冉。别介，我对渣男过敏，一见着就浑身不自在。恶心头晕想骂人，所以墨家大少爷，你还是离我远点吧。总不能只有林家被人讨论，他们墨家也来出来一起，多好。墨家，不少不认识莫一霄的人仔细打量了他一番，心底对墨家有了新的认知。谁都知道墨家少爷专情有礼，谦逊公子一枚，没想到还有这种花边新闻。莫一霄见了众人的反应，脸色沉了沉，不知道想到了什么，突然笑了一声：“你底气这么足，无非就是仗了那个男人的事。”可你知道吗？他现在可是另有家人在怀。莫一霄的话深深的刺痛了林微月。家人在怀，他不想想象那种画面，可脑海不听他的话，浮现的都是那种亲密互动的画面。见林微月沉默不语，莫一霄更得寸进尺了。最起码我对你是尊重的，尽管小冉为我做了那么多，可我还是为了保护你，委屈了他。你觉得我是渣男，那你选的男人呢？他甚至不会顾及你的脸面和感受，肆无忌惮的和别的女人在外秀恩爱。莫一霄内心极度不平衡，为了和林微月结婚，他连自己的孩子，还有对他深情一片的林小冉都舍得扔掉，而他呢，甚至一点机会不给他，转头就嫁人了。
，这让他这么多年的坚持瞬间变成了一个笑话。他选的那个男人为他做什么了？刺激着林微月，看到他脸上的隐忍，莫一萧觉得心里又畅快又嫉妒。莫一萧、林小冉，你们还要不要脸了？到底想怎么样？叶秋压低了声音，眼睛里冒着火。若不是场合不对，他怕给林微月惹出更大的麻烦。他很想揍人。莫一萧笑了笑，一副吃定了林微月的模样，让小冉回顾室工作，孩子的事。我们就不追究了，呵呵，原来如此。说来说去，只不过是对故事贼心不死，呵呵。那你们去追究好了，我做事一向坦荡。为了回故事，你们不惜舍掉一个孩子，真是刷新了我对你们的鄙视。他现在甚至怀疑，这个孩子是不是他故意弄掉的，为的就是想借此为要挟，重新回故事。林微月当然不会妥协，由始至终，他都没碰过林小冉。林小冉就算是想泼脏水也没用。微月，故事员工的心。可经不起再一次的鼓动。林微月听懂了莫一萧的警告，若是传出去，他故意害死林小冉的孩子，就是要赶走林小冉，恐怕员工情绪又会被挑起。有时候，人们并不关注真相，更愿意相信谣言。叮咚，叮咚，餐厅里所有人的手机几乎是在同一时间响起，就连林微月几个人的手机也响了。这诡异的一幕令众人忍不住打开手机查看推送，一段视频画面清晰的播放着：医生。这个孩子，请你帮我打掉，对外就说是流产了，这可不行，我可是有职业道德的。医生，求你行行好，我也是被逼无奈。这个孩子不是我男朋友的，我不能将他生出来，求求你帮帮我吧，我可以给你一大笔钱，只要你肯帮我守住秘密。这样啊，那我就勉为其难帮你吧。现在的小姑娘年纪轻轻的，这么不知道爱惜自己，有男朋友就好好珍惜嘛，非要找什么刺激，现在闹出事了吧？画面里，林小冉的脸被拍得很清晰。他说的话听得更真切。餐厅经理看过后，拿着手机和林小冉比对了好一会儿，嗯，一模一样。而且听刚刚林小冉他们的对话，好像也说流产了一个孩子。啧啧啧，真是世风日下，真肮脏。为了诬陷自己的姐姐，手段真够卑鄙的，太不要脸了。林微月和叶秋显然有点懵，有点难以置信。这是哪位好心人？夫人，推送是老板交代的，之前是出蹊跷。老板让我去调查，就是担心有人会兴风作浪。视频是那个医生自己偷拍的，就是留个证据，怕林小冉反悔。宋毅突然出现在林微月这边，给他解释了全部。林微月愣了愣，朝着门口方向看去。叶伯言一身私人定制黑色西服，整个人仿若黑暗中的帝王，浑身散发着令人折服的气息。而他的身后跟着手提袋子，一脸兴奋的文书。第63章，少爷，我们为什么不和夫人一起吃饭？不是，这是假的。这里面的人不是我，别以为你们随便视频换脸就可以随意冤枉我。林小冉慌忙的抢走正在盯着手机看，眼神越来越深的莫一萧的手机。林二小姐可以自欺欺人，这段视频已经拿去做了鉴定和公证，公证处那边也是有备案的。今天这段视频只是针对这边人群小范围投放。如果你再到处诬陷我家夫人，那看到这段视频的就不只是这些人了。宋毅这番话将林小冉钉在了耻辱架上。专业技术部鉴定，公证处公证，无论哪一项。都只证明了一个事实：林小冉的孩子是自己打掉的，而且这个孩子不是莫一萧的。呵呵，多可笑！莫一萧的这个绿帽子可是被当众戴上去的。你，林微月，你好狠的心！你以为这样就可以抢回一萧哥哥吗？你以为这个视频就可以冤枉我吗？我没做过的事情，我绝对不会承认的。林小冉有点慌了，她看到莫一萧眼神的那一刻，就感觉一盆冷水泼到了她的身上。不行！他绝对不能让莫一萧怀疑他。我说过了，渣男配贱女是绝配。至于你是不是被冤枉的，相信凭借莫家大少的手段，想查清楚并不难。甚至这孩子的亲生父亲是谁，莫家大少也可以查清楚。林微月冷冷地说着，言语间的嫌恶尽显。莫一萧被林小冉骗得团团转，并不是因为他傻，而是他盲目的自信，认为林小冉绝对不可能背叛他。你，你，林小冉面露凶光地盯着林微月，终于吞下了端庄柔弱的面具。够了，别在这丢人现眼！莫一萧低沉的声音打断了林小冉，林小冉眼中闪过一丝慌乱。莫一萧从来没有用这种语气和他说过话，甚至连一句重话都没有说过。一股恐惧慢慢爬上心头，林小冉选择闭上了嘴，可眼睛却好像藏着刀子一般，死死盯着林微月。莫一萧阴沉着脸，转身大步离开。林小冉紧张的跟在莫一萧身后小跑，就这样还不忘回头瞪了林微月一眼，嘴型说着：“我不会放过你的。”林微月冷笑一声，根本不为所动。夫人
，这是特制的发射器。若林家二小姐还敢兴风作浪，您可以按这个按钮，到时候全国都会收到这段影片。一个黑色、类似车钥匙一般大小的发射器放在了桌边。这一次，宋毅没有选择大范围的发送，毕竟考虑到了林微月和林小冉是姐妹关系，因为林小冉牵连到林微月的名声。这可不是老板的目的，这次只是给林小冉一个教训和警示。林微月没有看那发射器，而是看向叶伯言夫人。老板还有其他事，就先不在这边用餐了。夫人和您朋友不用担心再有人打扰。若是觉得这边不舒服，私厨这里还有老板的专属包间，我已经打过招呼了。这餐挂老板的账，以后两位随时可以过来，不需要出示会员。宋毅一番话安排的妥妥当当。林微月没有言语，叶秋突然问道：“你老板不是来吃饭的吗？”怎么又不在这边吃了？怎么，看到我们觉得不方便？叶秋的话意有所指，宋毅犹豫了一下，才给出回答：“老板的决定不是我能左右的。”夫人慢用，我先走了。宋毅赶紧离开，生怕林微月会抓着他问些他不能回答的问题。林微月就那么直直的看着叶伯言，有点倔强，有点执拗。看到他在这边，他就要带文书离开。这就是他说的，他们之间没有男女关系。如果没有，为什么见到他？还要特意的避开，他想要一个解释，所以他没有说话，没有任何举动，就是这么静静的、直直的看向叶伯言，一双沉静的眸子里带着深深的倔强。然而他失望了，叶伯言沉沉的看了他几眼，没有上前，没有解释，而是带着文书离开了。文书跟在叶伯言身后，撇了撇嘴，回头朝着林微月摆摆手告别。看到叶伯言的转身，林微月好像听到了类似玻璃裂开的声音。欺人太甚！叶秋气得拍了一下桌子，刚刚还觉得看着林小冉和莫一霄被当众打脸，爽的不行。叶伯言这一手霸气护妻，叶秋都想给他鼓掌了。结果下一秒，他竟然带着那个女人直接走了。亲爱的，你别难过，早点看清楚也好，免得将来越陷越深。叶秋有些感慨。没错，叶伯言护着林微月的方式，令人感觉到了他带来的安全感。可同样，那种不清不楚的男女关系，也很容易。让女人没有安全感，这就是男人，吃着碗里的，想着锅里的，深情却不专情。这样的男人是最致命的，让人弥足深陷的同时，又让人痛不欲生。少爷，我们为什么不和少夫人一起吃饭啊？人多一起多热闹。文叔跟在叶伯言身后，深深的叹了一口气，好像什么好事被叶伯言破坏了。你知道自己的情况，之前没有暴露，我还可以让你跟着他出去。现在不行，叶伯言不留余地的拒绝。可是，我想和少夫人一起玩。文叔小声地说着，声音里满是失望。叶伯言听了，却是停下脚步，回头看了看文叔：“你喜欢他？”文叔见状，点了点头，眼中星光点点：“喜欢啊！我不想整个生活里只有你一个人。现在有了少夫人，我们就可以三个人一起生活了。虽然对他来说，有他一个也足够了，可有时候还是忍不住的羡慕其他人。他向往热闹，可又惧怕热闹。”叶伯言拧着眉头，好像对文叔的话不是很满意，可也没有说什么。走吧，跟紧我，别落单。文叔只好点点头，踩着小碎步，像一只小尾巴一样紧跟着叶伯言。天色渐渐暗下来，林微月陪着叶秋回家。今晚他不打算回别墅，心里堵得慌。更主要的是，他不想回去之后看不到叶伯言和文叔。他不回去，就算他们不在别墅，他也可以当做不知道。可惜事与愿违。叶秋家来了不速之客，第六十四章，卑鄙的叶薄言熟练的爬窗。你来做什么？叶秋看着门外的楚晨浩，一脸防备。他以为他们说的很清楚了，没有再见面的必要。我觉得我们需要再慎重的谈一谈。楚晨浩看着绝情的叶秋，甚至忘了今天他来的目的。老大的一通电话，让他管住自己的女人，不要三天两头的把他的女人拐走，并且给了他半小时的时间，想办法让林微月主动离开叶秋的家。我们没什么可谈的，孩子我已经打掉了，你还想怎么样？什么？你说你打掉了？楚晨浩听了，忍不住提高了声音。叶秋看着他那震惊的模样，嗤笑的冷哼了一声：“这不是你的决定吗？有必要装的这么吃惊吗？”楚大少，我可不是那种死缠烂打的女人，希望你也不是那种死缠烂打的男人。我只说了这个孩子不能留，可没说过我们之间的关系就此结束。所以，你叶秋还是我的女人。楚晨浩震惊之后。恢复了常态，顽劣的性子又浮现出来。楚晨浩，你以为你是谁？凭什么决定我的人生？老娘告诉你，我们之间结束了，玩完了，你被老娘甩了。叶秋砰的一声关上门，将楚晨浩挡在门外。
。林微月眨了眨眼，还是第一次看到叶秋发这么大的火气。叶子，你没事吧？小小伙，你现在可不是一个人。林微月给叶秋递过来一杯水，安抚他的情绪。我没事，总要断了的，索性就这次吧。以前他和楚成浩也有过争执，可每次他都舍不得真的断了。每次楚成浩对他好一点，冲着他勾勾手指，他就心软。这一次他不能再心软了。为了自己，也为了肚子里的孩子，楚成浩是不可能和他结婚的，更不可能容忍有私生子流落在外。他若是不切断和楚成浩的关系，这个孩子就留不下。男人和孩子之间，他选了后者。如果注定不能在一起，为他这段青春的感伤留下点什么也是好的。林微月抱住了脆弱的叶秋，安抚的拍着他的后背。咣当，一道重物落地的声音在屋内响起，两个女人都吓了一跳。该死的女人，竟然敢对我摔门！你以为这样，老子就进不来了？楚成浩从厨房走出来，身上的白色休闲装上面全是灰尘。他拍了拍手，走到客厅。林微月怔了怔，侧头看了一眼厨房的方向。你该不会是爬上来的吧？叶秋住在二楼，楼层不高。此刻厨房的窗户开着，显然楚成浩是爬上来的。真是！楚成浩玩世不恭的一笑，找了个沙发椅，径直坐下。以前又不是没爬过，这脸皮也是够厚的了。楚成浩张开手臂。冲着叶秋微微扬起下巴，就这么等着。林微月见了，实在是诧异，这个楚成浩脑子是不是有点问题？怎么，以前每次见我爬上来，你不是主动扑过来对我热情送吻？该不会是有人在场，不好展露你热情的一面？说到有人在场，楚成浩还特意的看了看林微月，那表情仿佛在问：你什么时候走？耽误我们亲热了。林微月想了想，拉住了叶秋的手：“叶子，你们还是好好聊聊吧。”他们两个的事，他是一点不清楚，可他看得出来，叶秋对楚成浩并没有真的放下。看着林微月离开，楚成浩松了一口气，拿出手机编辑发送：“老大，任务完成。”楼下黑色迈巴赫车子里，叶伯言将手机放在一旁，侧过头，一双黑眸看着窗外。上车，车窗摇下，叶伯言霸道的两个字传了出来。林微月低头走着，还在想事情，突然有人说话，吓了他一跳，退后了两步，才抬起头。看到车内的叶伯言，林微月的心一紧，很是意外。叶伯言怎么会在这里？来接他的？可他并没有联络他，恰好路过，看起来不像。车子显然在这停了有一会儿了。你怎么来了？语气闷闷的。接你，依然是两个字，依旧那么霸道。我和周管家打过招呼了，今天不回去。他不是那种搞无故失踪的人。不回家，你还想去哪？叶伯言挑眉，既然不想回家，看来他是要给他好好上一课了。没去呢，我住叶秋家，不行吗？他也没有别的地方能去，继续当电灯泡。楚成浩今晚应该是不会走了。叶伯言说的十分笃定，好像一切尽在他的掌握。林微月顿时恍然大悟，楚成浩是你叫来的，难怪叶秋见到楚成浩都觉得惊讶，毕竟两个人已经谈崩了。叶秋以为不会再见到楚成浩了。面对林微月的质疑，叶伯言没有作声，显然是默认了。你们卑鄙，还以为楚成浩那个渣男改邪归正了。结果根本不是，你情我愿的事，谈不上卑鄙。你朋友对他始终是割舍不下。哼，说不定楚成浩已经被赶出来了。凭什么感情中割舍不掉的那一方总是女人？可嗨嗨，那个老大，你和大嫂还没走呢。林微月话音刚落，就听到身后传来了楚成浩十分尴尬的声音。车里的叶伯言瞬间黑脸，眯眼看向楚成浩，薄唇轻启：“废物！”楚成浩尴尬的扯出一抹不自在的笑。然后朝着他们摆摆手，又跑回一楼的外管道上。你们快回家吧，我家宝贝说了，刚才见我爬进去，没能给我一个热烈的吻，想让我再来一遍，他要补回来。大嫂，你就别在这当电灯泡了。林微月一脸僵硬的看着楚成浩，熟练的爬到二楼，又从厨房窗户翻了进去。真是，上车吧，今天晚上他还不一定要爬多少次。叶伯言打开车门，黑眸落到他的身上。林微月下意识的动了脚步，上了车。刚刚那场面。确实有点尴尬，认识叶秋这么多年，没想到他和楚成浩的相处方式这么的特别。车子平稳的开着，车内很安静，谁都没有说话。私塾的菜色还可以，如果有喜欢的，让他们撤了菜品，以后专门做给你。叶薄言有一种偏执，林微月喜欢的，他只想他独有。林微月看了看他，想到了海风酒店的芙蓉虾也是如此。叶秋有一点说的没错，叶薄言的确是深情，可他专情吗？第六十五章，扮猪吃老虎，有人跟踪我们，明天你可以去星辉那边了。
。叶伯言突然开口，提起了工作的事。林微月立刻收起脑中那些情爱之事，专注的看向叶伯言，有些狐疑的问道：“之前不是说暂时不去那边了吗？”他有点搞不懂叶伯言了，到底是什么意思？他本以为叶伯言是后悔了，觉得他直接参与叶家的企业不太妥当，所以才找个借口拖延了。没想到现在又再次提起。二叔前段时间出国了，刚回国，跟着他好好学。林微月瞪大了双眼，还以为自己听错了。看到他那一脸不可置信的模样，叶伯言微微勾唇，抬手摸了摸他的头顶，好像他是他的宠物一般。是不是觉得二叔那人不靠谱？公司被他经营的乱七八糟，觉得他没有能力，只是混日子。叶伯言就是叶伯言，一开口就点出了林微月心中所想。林微月有些不好意思，心虚的笑了笑，点了点头。他确实是这么觉得的。当时他还在想，让他去星辉，虽然比较适合练手，但他自己过去跟谁学习啊？总不能叶伯言也一起过去，手把手的教他吧？虽然二叔投资的项目明面上亏损的厉害，可这些并不是实际亏损。林微月眼睛晶亮晶亮的，较有兴趣的盯着叶伯言，一副对知识渴求的模样。可那些账目并没有造假，我研究过了。叶伯言眼中划过一道赞赏，林微月并不是花瓶，也不是混日子，他是真的很用心，而且还很聪明。二叔那么精明的人，怎么可能会在账目上做手脚？他的那些项目都拿在了手里，并没有进行二次开发。无论是从剧本创作，还是演员偶像的培养，他先期砸了很多钱进去，却并不急着将这些推向市场。叶伯言很少会将公司的事说得这么详细，他一般只简短的几句话，下面的人就知道他是什么意思。当然了，那些蠢的、笨的，根本做不到这一点的人，早就被剔除出去了。教导自己的老婆，他当然要尽心尽力。不过，最主要的是，他刚刚和林微月说其他的事，他根本无心听，一直坐在那里走神，在他面前走神，这可不是叶伯言想要的。林微月只是思索了一下，立刻找到了其中的关键。你的意思是，你二叔一直都在扮猪吃老虎？叶伯言忍不住的捏了捏林微月的脸颊，看着他那一张一合的小嘴，眼神变得越来越深邃。你很聪明，林微月白了他一眼，你更聪明，明知道你二叔是装的，你竟然也装作什么都不知道。还把他骂得那么惨，原来都是演戏高手啊！但显然叶伯言更胜一筹，起码叶明辉肯定是看不出来，叶伯言对他的那些鄙夷都是假的。这是叶家人的必修课，若不会演戏，早就被吃的连骨头都不剩了。叶伯言冷嘲一声，听他的话来判断，他对叶家人没什么好印象。那你还让我去你二叔那，就不怕你二叔有什么阴谋诡计？他现在名义上是叶伯言的老婆，虽然他不是什么大人物。可他身后还有一个叶伯言，他，整个叶家当中能和良心沾边的也就只有他了。叶伯言对叶明辉的评价算是极高了。第二天一早，林微月整装待发，出门的时候，叶伯言叫住了他：“你今天去星辉，把文书带着一起。”文书兴奋地站在叶伯言身后，看见林微月露出甜甜的笑容：“少夫人，我会跟着你好好学习的。”他可是求了叶伯言好久，叶伯言才同意的。林微月怔了怔，张了张嘴。最后只能点头。星辉娱乐是叶家的，叶伯言说了算，他都是叶伯言给安排进去的。现在又多安排一个文书，他又有什么资格说不？见到林微月点头，文书开心的像个孩子，忽然拉住了叶伯言的胳膊，甩了甩，可爱至极的对他道：“谢谢少爷。”一大早就看到他们之间的亲密互动，林微月转过了身，直接上车。文书见状也跟着上了车。上车后降下窗户，对着叶伯言笑着摆手：“那我们就走了，少爷拜拜。”叶伯言点了点头。然后穿过窗户，看向林微月。林微月直接靠在椅背上，闭上了眼睛。一路上，文叔很兴奋，不像去上班，更像是去郊游。林微月的心就没那么好受了。望着窗外，好像才能缓解一下内心的不快。可很快的，他发现了些异样。小屋，我怎么觉得有人在跟踪我们的车？司机小屋左右看了看，然后笑着道：“少夫人不用担心，这几辆车都是保镖，负责安全的。保镖，以前他出门可没这样过。”不用问，这些保镖肯定是叶伯言安排专门保护文书的。文书，对于叶伯言来说，真的很特别。到了星辉，林微月就看到叶明辉在外面等着了。看到林微月来了，他笑眯眯的表示欢迎。可当他看到文书也从车里下来，顿时脸黑成了锅底灰。这小月啊，之前不是说只有你自己过来吗？林微月虽然觉得叶明辉的反应很奇怪，却也只是耸耸肩，一副爱莫能助的模样。叶伯言安排的。有什么问题，你可以直接找他。听到叶伯言这三个字，叶明辉就觉得头大。算了算了，先进去吧，外面不安全。不安全。林微月听得莫名其妙，
，可也跟着叶明辉一起进了公司。本来叶明辉打算接完林微月，他就直接跑路，和他的小明星约会去。可现在多了一个文书，让他走不掉了。若是文书在他这里出了事，他真要头大了。叶伯言这小子心真黑，怕他在林微月过来之后，当甩手掌柜，给他一起送来一个定时炸弹。叶明辉只能认命的带着林微月一起工作。那边到了吗？叶氏集团顶层办公室内。叶伯言一边看着文件，一边问道：“老板，夫人和文书已经到了星辉，叶总那边估计不会逃走了。”宋毅从心底佩服自己老板，为了给夫人创造和叶明辉的交集，连文书这件事都给算计进去了。这回叶明辉想躲着林微月都不敢躲起来。他若是不在，文书出了事，到时候也够他喝一壶的。第66章，老板，夫人和文书出事了，保镖再增一倍，快到月底了，那些人一定会忍不住的。叶伯言声音冷厉，眼底闪过一道狠辣。是老板，不过老板明知道危险，还让文书跟着夫人，会不会太冒险了？宋毅早就挑选了业内厉害的保镖跟随，就是怕出事。昨天老板还担心带着文书和林微月一起吃饭，有可能会给他带来危险，所以特意带文书离开。结果经过一夜，叶伯言竟然又同意文书跟着夫人一起上班了。他有点猜不透老板的心思了。听到宋毅的话，叶伯言停下手中的动作，最终还是狠了狠心。文书虽然喜欢他，但这并不够。如果他们能共患难，以文书的性子，以后他就会是文书的心理依靠，这样对他以后在叶家有好处。很快，文书的身份就会彻底公开，到时候林微月再和文书有过多的交流，都可能会被认为别有用心。为了给他铺路，只能下重注，而安全方面就要格外小心了。宋毅心下震撼，可也清楚，老板这么做，算计了这么多，只有一个目的，就是为了夫人在叶家增加筹码。叶家不是那么好进的。从叶家那边传过来的消息看，叶家并没有承认林微月，甚至还在想着给老板安排合适的结婚人选。据说魏家的千金就是叶家挑出来的最佳人选。夫人虽然有顾氏集团，但始终没有强硬的后台，在叶家她更是没有后援。那您就不怕邵夫人天天和文书待在一起会吃醋？宋毅在一旁看得清楚。自从受伤的事开始，邵夫人好像就对文书有点抵触的情绪。几次和老板闹别扭，归根究底，症结都是文书。宋毅说完，并没有得到叶伯言的回答，他就那么看着自己的老板，云淡风轻的模样。顿时，他好像领悟到了什么。老板这是故意的，故意用文书让少夫人吃醋。叶伯言轻轻睨了宋毅一眼，宋毅立刻收起所有想法，佯装什么都不知道。老板太腹黑了，哎，希望老板别玩砸了。女人可是很小心眼的。几天下来，林微月跟着叶明辉学到了不少。毕竟他有前世的底子，虽然不能立刻变成商业奇才，可他有些眼光却是别人没有的。起码他在主流方向上的眼光很是独到，有些想法和理念都令叶明辉震撼。叶明辉也渐渐对林微月有了些改观。这天下班，文书依旧跟着林微月一起，他好像比以前还要开朗了。少夫人，你觉得那个陆正清怎么样？坐在车里，文书突然问林微月：“陆正清，你是说公司正在培养？”还没有出道的那个练习生，对于工作，林微月可是很用心。公司的大小事，他用三天的时间就已经完全掌控，就连公司的那些小透明，他也知道名字和经历。文书见林微月记得陆正清，顿时也冒星光的点点头：“你记得他啊？那太好了。你觉得他怎么样？我觉得他很厉害，长得帅气，性格也好，而且跳舞很棒。”一说起这个陆正清，文书手舞足蹈的，有点少女怀春的样子。林微月感觉有点怪异。这么多天，他心里的醋劲儿可是大的不行，憋得难受，又没有地方发泄，所以每天看到叶伯言都没有什么好脸色。他一直觉得叶伯言根本就是骗他的，什么没有男女私情都是假的。同样，文书对叶伯言也是十分亲密。林微月一直以为他们之间是有那种暧昧气息的，可现在突然看到文书对另一个男人有了好感，顿时觉得很诡异。你喜欢他？鬼使神差的，林微月问了一句。一直以来，他对文书都是客客气气的疏远态度，像这种类似的谈心是从来没有的。文书见林微月问他，好像非常开心，拉住了林微月的胳膊，像小鸡吃米一样的点点头。嗯嗯，我挺喜欢他的，我觉得他人很好，有时候他还会给我带零食，还夸我好看，说我很可爱。说起这些，文书竟然没有一点女孩子害羞。林微月心中判断着，可能文书把陆正清当成偶像了吧？他的业务能力倒是可以。身家背景也算清白，至于感情经历，林微月没有关注。那这次公司出道的人选，能不能把他也加上？
，我觉得他有资格出道了。我看现在很多的偶像还没有他优秀呢。林微月看了看一脸希冀的文书，是他让你来和我说这些的。虽然接触时间不长，可林微月看得出来，文书这女孩有点单纯，不像是装出来的。难怪叶薄言会对文书与众不同。如果不是，他可能也会挺喜欢文书这个女孩的。没有没有，他没有和我说这些，是我自己想说的。文书慌忙的摆手，为陆正清辩解。公司的决定是有自己思量的，不过你既然这么推荐他，明天我再亲自考核看看。好啊，他很优秀，一定可以的。文叔很高兴，眼睛笑得弯弯的。小吴，在前面停一下，有一家甜品店很好吃，我要给少夫人买一份当谢礼。文叔突然开口，他没有吃过，不过听陆正清提起那家店的甜品非常好吃。少爷交代了，尽量不要改变行车路线。小吴犹豫了一下，没有改变啊，就在路边，顺路的。我买东西很快的，一小会儿就好。文叔恳求地说着。这，停会吧，有这么多人跟着，应该不会有事。林微月开口了，小吴只好同意。林微月思索了一下，陪着文叔一起下了车，进了甜品店。除了他们两个，几个穿着便衣的保镖也一路跟随。几个在车上，几个在店门口，还有几人跟着一起进了店铺。文叔买了几块甜品，付了钱，转身的时候，一位顾客的咖啡不小心洒到了他的身上。不好意思。我没有看到，那边有洗手间，你去整理一下吧。干洗费我会赔偿的。文叔倒是没有生气，用手拍了拍，将手里的甜品给了其中一个保镖。那我去洗一下。保镖想跟着，但是女洗手间他们不太方便。我陪他进去吧。林微月早就看出来，这些保镖都是叶伯言雇来保护文叔的。每次想到这些，心就不由得抽着难受。老板，夫人和文叔出事了。宋毅接到电话，冲进了会议室，打断了叶伯言还在进行的会议。第六十七章，叶伯言的命脉。少夫人，对不起，是我连累了你。文叔自责的喃喃，低着头，很愧疚。林微月看了看周围，他们两个的手和脚都被绳子绑着，被关在一个没有窗户的房子里。文叔，他们为什么要抓你？之前有人要伤害文叔，被叶伯言挡了一刀，现在又有人抓了他。文叔沉默了，少爷不让他乱说话的，好像就是怕拖累了少夫人。现在少夫人已经被他拖累了。一起被人抓了，算了，你不想说也行。不过我们现在要想办法，先逃出去才行。林微月有点忐忑。上一次那些人对文叔直接下杀手，就说明这些人不想要什么赎金，只想要人命。少夫人，我不能连累你。我一会儿就和他们说，只要他们肯放了你，我就配合他们。文叔坚定的开口。林微月哭笑不得，他是应该夸他单纯呢，还是骂他愚蠢？如果绑匪可以沟通，那就不是绑匪了。文叔。你将我头上的发簪拔下来，林微月低下头，将头凑到文叔被绑住的手处。文叔虽然不知道林微月要做什么，但他还是乖乖的听从林微月的话，将林微月的发簪拔了下来。好了，林微月坐直，从文叔的手里拿过发簪，然后在文叔惊异的目光中，林微月将发簪一扭，发簪变成了两半，其中一半露出了锋利的小刀片。少夫人，你怎么会有这个东西？林微月眼神恍惚了一下，上一世她婚后曾经也被绑架过一次。那一次没有人陪他一起，后来被救后，他就找人做了同样的发簪，随身携带。现在的这个簪子还是刚做好没几天，没想到就派上用场了。先别问了，我先将绳子割开。因为发簪不大，所以这种隐藏的刀片也很小，大概割了十几分钟才将绑着两人的绳子割断。而他的手也划伤了好多次。少夫人，你受伤了？文叔看着十分心疼，这点伤和命比起来不算什么。我们动静小一些，检查一下周围。有了上一世的经验，林微月一直认为，等着被人救援，不如自己想办法逃生。文叔崇拜的看着林微月，像小松鼠一样点头。少夫人实在是太厉害了，如果只有她，此刻恐怕除了哭，不会别的了。林微月给了他一种安心的感觉，和叶薄言一样。林微月将房子看了一圈，除了一道门，没有别的出口。厕所那里倒是有一个通风口，只可惜那小窗口太小，连头都出不去，而门是从外面锁着的。也就是说。他们两个被困在了这里，怎么办？少夫人，我们好像出不去。林微月皱了皱眉头，心底沉了沉。她没有和文叔说，刚刚在厕所的通风口那边，她好像闻到了汽油的味道。如果没猜错的话，绑了他们的人根本没有要谈判的意思。只是他不懂，如果是真的想让他们死，为什么不趁着他们没醒的时候直接杀了他们，而是拖延到了现在？文叔，我知道你和叶伯言之间有秘密，但现在我们命悬一线。我希望你能告诉我，到底为什么这些人要抓你？文叔看了看林微月，才小声的说道：“我其实
，我是叶家人。叶家人，林微月怔住了，一双眼睛盯着文书，眼底的不可思议尽显。我真的是叶家人，我想这些绑架我们的人应该也是叶家的，也就是说，你和叶薄言其实是亲人。他还一直以为他们两个之间。文书不明所以的看向林微月，眨了眨眼睛，嗯，不是亲人，我们还能是什么？这倒是把林微月给问住了。林微月尴尬的轻咳了两声，赶紧转移话题。他一直以为叶伯言和文书之间有奸情，每次看文书，他都很不爽。结果，他真是闹了个大笑话。还好文书不知道，没什么。可你是叶家人，为什么叶家要绑架你？连自己家人都绑架，这个叶家的内斗未免太严重了吧？忽然，林微月脑中划过什么，叶伯言英年早逝，该不会就是叶家的杰作吧？很有可能。一时间。林微月对叶家人没有了好印象，因为我的出现会改变叶家的格局。文书的话让林微月更好奇了，可现在也不是八卦的时候，先想办法才行。将我们的外套脱下来，还有你随身带着的水壶也一起拿来。林微月带着文书来到洗手间，他刚才试了一下，水龙头虽然有水，但水流很小，不一定什么时候就断了。文书不知道林微月要做什么，但好在他比较听话。林微月打开水龙头，先将文书的水壶灌满了水。然后将两个人的外套全部用水打湿，将他的围巾用刀片一分为二，用水浸湿。屋里很空，他找了许久，只找到了一根铁管和一块抹布。他将厕所的那个小通风窗关上，才对文书说：“一会儿若是着火了，将围巾捂住鼻子，外套披在身上，尽量贴着地面走。”文书紧张的点头，将林微月的话深深记在心头。他们是要被烧死了吗？老板已经追踪到定位了，那边给您打了电话。说要和您直接通话，宋毅坐在车里汇报着。他第一次坐叶伯言开的车，感觉自己要飞起来了。见叶保言点头，宋毅才将免提打开。他们都在我手里，周围已经铺好了汽油。现在我手里拿着打火机，随时都可以送他们一程。电话那头的人十分嚣张，好像已经抓住了叶伯言的命脉。说吧，你的条件。叶伯言看着车里的定位，十分钟他一定能到。呵呵，你倒是痛快。既然如此，那我也痛快点。只要你永久退出叶氏集团，将所有股份交还叶家，那我就可以考虑放他们一马。你以为我放弃了叶家的股份，你就可以全吃下去？叶家可不是一个人的叶家。叶伯言冷笑一声：“你错了，我不需要独吞，我只要踢走你。如果我不同意呢？我知道你一定有办法找到这里，但那又怎么样？现在我只需要一点火焰，三分钟之内，他们必死。”叶伯言，你只有十秒钟的思考时间，十、九。八，第六十八章，他从火光中走来。你还有三秒，三，二，一。叶伯言，你做好选择了吗？电话那边那人的声音虽然做过处理，可他紧张焦急的情绪却遮掩不掉。怎么，我还没有紧张，你就开始紧张了吗？叶伯言冷笑一声，脚下的油门踩到底，车速快的惊人。别废话，快做决定。电话那边自然也听到了叶伯言开车的声音。虽然知道叶伯言一定赶不及，可面对叶薄言，他就是底气不足。叶庆年，是你吧？叶伯言突然开口，轻笑了一声。电话那边沉默了几秒钟。叶伯言，既然你不做选择，那就只能我替你选了。挂下电话，叶伯言面色冷凝，宋毅双手拉着扶手，紧张的脸都憋红了。老板，是叶庆年。叶家人的心理素质都高得很，只几句话，他就开始心虚。除了叶庆年，我想不到其他人。叶伯言对叶家人研究的很透彻，这不像他风格呀、啊，和您硬刚，只不过是个替死鬼罢了。叶伯言不再言语，还有五分钟，他就可以赶到。刚刚和叶庆年废话那么多，不过是为了拖延时间罢了，否则他连叶庆年说话的机会都不会给他。挂下电话的叶庆年眼色阴狠，死死的盯着荒地上的屋子，冷笑一声。走到门外，叶庆年朝着屋里道：“你们真是可悲，我给了叶伯言机会，让他用荣华富贵换你们的命。”可惜他拒绝了。既然如此，你们也没必要活着了。若是恨，那就恨叶薄言吧。别以为他没听到屋里的响动，他只是不在乎而已。只有这么一个出口，全屋都是汽油，他们折腾也无济于事。既然你要杀我们，起码也让我们知道你是谁吧。这样的壮举没人知晓，你不觉得惋惜吗？林微月对着门口说着：“叶薄言的女人，呵呵，你倒是有趣，死到临头。”竟然还在乎谁是你的仇人？林微月心中焦急，可面上却无比镇定。这时候他不能慌，要拖延时间。
。他刚刚贴着门，听到这人给叶伯言打电话了。再坚持坚持，说不定叶伯言已经在来的路上了。不，我并不在乎谁是我的仇人。门外的叶庆年皱了皱眉：“你什么意思啊？”“我的意思是，其实你的身份已经被叶伯言猜到了吧？就算你烧死我们，你的身份暴露了，你也会为我们赔命。这么不划算的事，我以为只有蠢货才会做。”林微月的话。激怒了叶庆年，他心虚。刚刚叶伯言真的猜到他了，可若是放弃，他岂不是白白暴露了自己？我只想知道，绑架我们真的是你的意思吗？林微月觉得很奇怪，先前要杀文书的人可没有这么麻烦，而是直接下杀手，甚至连叶伯言都不放过。而门外这个行事作风温温吞吞，和之前的刺杀完全是不同风格。你别想打探，别以为你拖延时间，我看不出来。去死吧！突然。叶庆年将手里的打火机扔到了屋子外，顿时火光四溅，火焰沿着房子一圈快速的燃烧起黑色的烟雾，火焰疯狂的吞噬一切。看到火燃烧起来，叶庆年才满意的上了车，快速离开现场。他从不担心林微月和文书会逃出来，唯一的出口，他用铁链和锁头紧紧锁住，他们根本出不来。快捂住口鼻，不要大口呼吸。林微月和文书用湿的围巾捂住口鼻，将被水沾湿的外套披在头顶。林微月手里拿着那根铁管，不断在在屋子四周敲击着。他在找最薄弱的地方。门是铁做的，他不可能敲开。他观察过，房屋有的地方是混凝土，有的地方是砖。等他找到最薄弱的墙面，房子的外围已经全部燃烧，浓浓的黑烟从门缝里钻进来。屋内的温度急剧上升，就好像是蒸笼一般。两个人就算堵住了口鼻，也渐渐难以呼吸了。少夫人，怎么办？我没办法呼吸了。文书听着林微月的安排。已经整个人贴在了地上，可无论是燃烧的大火，还是滚滚浓烟，都让他看不到希望。林微月又何尝不是如此？可他还是坚持拿着手里的铁管，不断的想要在砖面扎出一个窟窿。他有种预感，叶薄言会来的。嗨嗨，别放弃，他会来救我们的，坚持住。安慰着文书，也不忘不断敲击墙面。他已经感觉到有一块砖已经松动了，手掌心已经不知道划伤了多少，他顾不得疼。忽然，他停下手上的动作，仔细地听着外面的动静，好像是发动机的声音。因为他专门练过赛车，所以耳朵对发动机的声音十分敏感。V 十引擎独特的咆哮式声音让林微月坚信，来的一定是叶薄言。文叔，我们有救了！林微月低头看文叔的时候，发现文叔双眼开始涣散，呼吸虚弱，赶快将文叔的水壶打开，用仅有的凉水泼在文叔的脸上，清凉的水换回了文叔一丝清醒。看到一脸焦急的林微月，文书微微一笑：“不要浪费水了，我应该是不行了。少夫人一定要坚持下去。”文书，你再坚持一下，叶薄言到了。林微月急得不行，说话的时候不小心吸了一大口的浓烟，顿时头晕目眩。可他不能放弃，用尽浑身力气，最后一次用铁管撞击，砰！一块砖头掉落，火焰直接就窜了过来。林微月快速的拉着文书往后退，他听到了外面的喊声，他爬到门的位置。听到宋义和叶伯言的声音，左边那边有个洞。林微月用尽全力大喊一声，他不知道外面能不能听到，只祈祷他们懂他什么意思。很快，林微月听到了车子的轰鸣声，砰！看到车子从他打开的小洞口那里撞了进来，林微月紧绷的神经瞬间松了下来。恍惚间，他好像看到了疾步而来的叶薄言，他来了。第六十九章，魔王的怒火，寸草不生。叶伯言冲进火中，看到躺在地上的文书和奄奄一息的林微月，觉得呼吸一滞，浑身冰冷，双眸氤氲着暴风，抱起林微月，将文书交给了宋义，快速的从火场走出。叶伯言将林微月放在平地上，立刻进行急救。宋义也在一旁急救着文书，看着奄奄一息的林微月，叶伯言的心好像被人狠狠挖了一块。他太自信了，他以为他拖延的时间足够，加上车速，一定可以来得及。可当他看到被熊熊大火包围的房子时，差点冲动的失去了理智。听到门口传来的呼救声，叶伯言才猛然回神，直接开车用最大的冲击力撞墙。他根本不在乎会不会受伤，他只在乎能不能将人救出来。看到林微月还活着，他满心激动。可下一秒，看到林微月晕倒，整颗心都好像要跳出来，不断的给林微月做着人工呼吸。很快，林微月的呼吸没那么微弱了。此时，一架直升飞机盘旋在上空。叶伯言将两人送上飞机，飞机里面的急救措施齐全，很快给两人上了氧气，并且进行人工降温等措施。老板、夫人和文叔已经脱离危险了，只是吸入了一点浓烟，没有烧伤，也没有中毒。
他们的逃生措施做得很好。宋义都有点惊讶，他们进去救人的时候，两个女人虽然晕了过去，但是口鼻都用湿围巾护住了，身上也都是湿的，两人贴着地面，所以才这么快就没事。否则，就算没有烧伤，恐怕也早就中毒窒息而死了。而且，夫人真的好聪明，竟然早就选好了薄弱地点。老板更是聪明，只听到一句左边，竟然心领神会，开车就撞。说实话。刚刚那种情况，外面燃烧的声音太大，根本听不清楚林微月都说了什么，只是隐约的听见左边叶伯言一双眼睛只看着林微月，握着她的手，感受着她的呼吸，似乎只有这样，他才能从刚刚的恐慌中安静下来。半晌，叶伯言掏出手机，拨了一个号码过去。半小时后 ，A 市的天好像变了，日夜交替的时间，天色刚有些暗下来，一道火光照亮到了四周，惊叫声不断。接着又一道火光钻天而起，熊熊燃烧的火焰和滚滚黑烟看起来十分恐怖。着火了！还未等这边开始救火，不远处的地方一处一处的火焰渐渐升起，燃烧的速度非常快，让人措手不及。一时间，半山顶的别墅区就好像被传染了一般，竟然烧了七八幢。这一夜，火光四射，将整个半山都照亮了。该死的，怎么回事？别墅为什么会着火？快叫人救火，给我查清楚！这是谁干的？我的首饰，我的收藏，我的古董。妈，你别冲动，火势太大了，我们快跑！报复，他这就是报复。不行，我得出去避避风头。爸妈，我先走了。说什么胡话？别墅着火了，你还添乱，我再不走就来不及了。你又给老子惹什么事了？一群人冲进来，一个麻袋将叶庆年套进去，扔进车里，直接带走。你们是什么人？保镖呢？将他们拦住。正在救火的保镖追上去的时候，车子已经消失了。快，找人！哎，非要招惹那个大魔王，真是不自量力啊！叶明辉坐在自家别墅的院里，看着不远处的那几家熊熊燃起的大火，一手搂着一个美女，自在的喝着酒，吃着牛排。天哪，怎么全都着火了？灰灰，我们这边不会有事吧？新晋小花旦杜小小穿着性感泳衣，坐在叶明辉的大腿上，一口一口的喂着叶明辉吃肉。叶明辉十分享受的张口。顺便还摸了摸杜小小的细腰，不会，人家害怕吗？杜小小娇笑的亲了一口叶明辉的脸，一张漂亮的脸蛋，满是红晕。有什么好怕的？今天你是有眼福，我们一边享受，一边还能观看火烧大别墅，而且还是一连串的别墅，这等奇观可不是随便能看到的。叶明辉好像知道些什么，又好像什么都不知道，该不会是有人故意放火吧？杜小小突然道。叶明辉则是用手拍了拍他的脸蛋，忽然变得有点严肃，警告的开口。祸从口出，记得管住你的小嘴。我喜欢甜的，不喜欢臭的，懂了吗？杜小小顿时慌张的闭上了嘴，连连点头，生怕惹了叶明辉不快。看着杜小小的模样，叶明辉才满意的笑了笑。乖，来看火烧半山，多美啊！叶家老宅，老叶，除了二房那边，其他几房的别墅都烧了，就连几房养在外头的住所也无一幸免。管家将大火的事如实汇报。叶家老爷子此刻坐在摇椅上。旁边古老的留声机里放着老歌，有人伤亡吗？过了许久，叶老爷子才开口问了这么一句不痛不痒的话。九道管家以为老爷子睡着了，没有听到他的话。没有人员伤亡。三房的少爷叶庆年在起火的时候被一群来路不明的人当场劫走了，现在三房那边正调集人手追查。老三家的庆年，叶老爷子有点惊讶，可很快却又好像了然的哼了一声，赶在 A 市对叶家人下手。除了他那个被人称为魔王的叶伯言，不会有第二个了。而叶庆年是什么德行，他还是清楚的。他没那个本事，敢招惹到叶伯言。想一想这连番的大火，叶老爷子便明白了，他这个优秀到极致的孙子是在反击，也是在宣战。向叶家所有人宣战，不管是谁怂恿了叶庆年去招惹叶伯言，都碰触到了叶伯言的逆鳞。呵呵，也好，水太死了，不容易活，就应该热闹点才是。叶老爷子的话。管家没有听懂，老爷，我们这边要派人去找一找吗？他听叶老爷子的意思是不打算插手着火的事，但叶庆年被人劫走，这可不是小事。叶老爷子依旧靠在摇椅上，手指随着音乐一下一下的敲击着扶手，自己惹的麻烦自己解决。我年纪大了，该颐养天年了。管家立刻明白，只希望叶庆年能吉人天相吧。第七十章，他是他的逆鳞，谁都不可以碰。他什么时候能醒？冷厉的声音中听不出一丝情感，陆深也是第一次见这样冷酷到冰点的叶伯言。叶伯言抱着林微月回别墅的时候，就好像抱着一个易碎的娃娃。
，紧紧的将人抱在怀中，谁都不能碰触。他的问题不严重，只是昏迷了，大概一个小时左右就能醒过来。伤了点肺部，后期注意点调养，明天基本就能活蹦乱跳了。不是陆深故意将林微月的情况说得很轻，林微月确实不太严重，文书的情况可能都比林微月严重一点点。你去看文书吧。叶伯言没有多问，将陆深支开了。陆深看了看叶伯言。张张嘴想问别墅区大火的事，可看到叶伯言的阴沉脸色，他没有开口。叶家的人也是活该。上一次叶伯言受伤，他只是让人去查、去收集证据，而这一次叶家的人碰了林微月，情况就不同了。他甚至根本不去查到底是谁做的，而是直接将所有叶家人都给牵连了。当然，除了那个混吃等死的二房叶明辉。哎，叶家的争斗一直都是暗地里的，现在。恐怕是要摆在明面上了。若是以前，叶伯言还看在老爷子的面子上和他们斡旋，现在看来，叶伯言是不打算继续低调了。也不知道这样是好还是坏。陆深离开后，叶伯言的房间里只剩下他们两人。林微月带着氧气，小脸有点黑灰，是被烟熏的。叶伯言打了一盆温水，将毛巾沾湿后，拨开林微月的碎发，无比轻柔的一点一点擦拭着她脸上的灰，一张脏兮兮的小脸渐渐变得白皙。视线下移，林微月手腕处被绳子勒出的血痕密密麻麻的。虽然伤口已经处理过，可依旧触目惊心。手指被划出了很多道细小的伤口，是他用刀片一点一点割绳子留下的。手掌的红肿是他不断用铁管戳墙壁反震的。他不知道林微月被困在大火中到底有多么的绝望。看着他身上的伤痕，叶伯言的眸子越来越深，心疼、自责的两股情绪不断侵蚀着叶伯言的内心。他不该让林微月冒险的。就算是文书的身份特殊，对林微月将来有帮助，这些也都抵不过林微月的生命。若是他晚来一步，他可能就要失去他了。每每一想到这里，叶伯言就觉得无法呼吸。是他自私的决定害了他。叶伯言看着林微月，如果林微月知道，他明知道有危险，明知道那些人还会对文书下手，却还是将他置身危险当中。他本是这世上最不应该让他受伤的人，可他却做了让他受伤的事。叶伯言低下头，将所有情绪化作一个吻。轻轻地印在林微月的额头，时间一点一点过去，一个小时到来，林微月即将清醒之际，叶伯言离开了。少爷，陆医生说了，少夫人很快会醒的。少夫人醒过来，肯定很想见您的。周管家见叶伯言要离开，忍不住的劝了一句。老宅那边来过电话，说是让他缓和一下叶伯言的脾气，准备点清肺的，让陆深照顾好他。叶伯言沉默了一下，没有再说其他，转身离开。看着自家少爷的步伐，都带着狠狠的杀意。周管家忧心不已，哎，叶家那些人真的是得罪错了人。少夫人，碰不得呀。林微月悠悠转醒，睁开眼睛，已经发现自己躺在了床上。少夫人，您醒了，有没有哪里不舒服？周嫂和周管家都在，看到林微月醒过来，两个人松了一口气。林微月摘下氧气罩，猛地咳嗽了两声，才略带沙哑的问：“文叔呢？他没事吧？”他记得自己晕过去之前，文叔已经昏迷了。看着林微月紧张的模样，周管家对林微月更敬佩了。听说这次文书能活着，多亏了少夫人。而少夫人醒过来，没有责怪文书，反倒是关心起文书的安全。少夫人，您别担心了，文书没事，有陆医生照顾呢。没事，还好，还好。那叶薄言呢？他隐约的记得，在他昏迷前的那一瞬间，看到叶薄言开着车子直接撞进了房子。他看着他从车子下来，火光中他的身影。占据了他整颗心，前一世被人绑架了，他也只能靠自己，他习惯了。而这一世，终于有一个愿意舍命救他的人了。原来他也值得被拯救。少爷他，周管家很是为难，他也不懂为什么明知道少夫人马上会醒，少爷却跑了。他在文书那里，这一次林微月没有醋意。文书说过，他们是亲人，可尽管如此，他的内心还是有一点点的难受。人，一些东西。不能轻易拥有，一旦拥有，失去一点就会觉得难过。他不应该这样，不应该这么小气的。文书的情况比他严重。看到林微月按下来的眸子，周管家还以为林微月又误会了，连忙解释：“没有，少爷不在文书那，少爷出去了。之前一直都是少爷照顾少夫人的。”被周管家这么一解释，林微月脸有点红，太尴尬了。他刚刚竟然吃醋了，被周管家都看出来了。嗨嗨，原来如此。林微月说了一句。忽然想到什么，他是去找那个人了，那个劫走他们的人。周管家沉默了，可能是的，破旧的仓库。
。叶庆年头上套着黑布，整个人被绑在了椅子上，他心中恐慌不已，大声叫喊着，可周围却没有人理会他。你们是什么人？快放开我！我告诉你们，我爸很快会找过来，到时候你们就死定了！快放开我！只要你们放我走，多少钱都可以，我给你们五百万，不，一千万。你们倒是说话啊！你们想要什么？只要你们说，我都可以满足你们。时间一点一点过去，叶庆年慌了，威逼利诱全都无用，现在知道害怕了。晚了，一道阴森的声音在叶庆年耳边响起。谁？突然，头上的黑布被人扯下，刺眼的灯让他忍不住眯住眼睛。是你！季楚风邪魅的脸上带着阴森的笑容，一步一步的朝着叶庆年走来。叶庆年心下诧异，怎么不是叶伯言？第七十一章，阴谋，少夫人和他们对上了。季楚风，你抓我做什么？你是疯了吗？快放开我！见到来人不是叶薄言，叶庆年立刻嚣张起来。季家虽然很厉害，但是和叶家比起来还是要差一些。季楚风俊妹的脸上泛着丝丝邪恶的笑容，他走到叶庆年面前，立刻有人给他搬来一把椅子。慵懒的坐下，季楚风眯着他那双狭长的凤眼，好像在看死人一样的看着他。叶家，除了叶薄言，还算是个人物，其余的简直不成气候。叶家小辈当中，除了叶伯言，真的没有能入得了季楚风的眼的。倒是上一辈当中，那些狡猾的老头子们有点手腕。提到叶伯言，叶庆年脸上闪出一抹不屑。所有人都吹捧叶伯言，他却不服气。叶伯言再厉害，他的女人还有文书，不也一样死在他的手上？叶庆年有点沾沾自喜，别墅的火恐怕都是叶伯言的手笔。哈哈，叶伯言一定是疯了，死了老婆，死了文书，彻底刺激到他了。竟然对所有叶家人下手，他就不信这一次老爷子那边还能保住他。越想，他越觉得自己做的事可以称作壮举。季楚风，你以为过了今天，叶伯言还能在叶家立足吗？叶庆年眯着眼睛看着季楚风，然后突然笑了。季家和叶家虽然一直有竞争，但并不妨碍合作，不是吗？季楚风点燃一根烟，不急不缓地吸了一口，将烟吐在了叶庆年的脸上。合作？你想怎么合作？我知道你想要叶伯言手里的一块地皮，只要你放了我，回去之后，我自然能联合叶家将叶伯言踢走。到时候，你既能得到地皮，又能少了一个竞争对手，想必这也是你们季家愿意看到的。叶青年脑中已经开始脑补叶老爷子将叶伯言踢出局的画面。这次，叶伯言火烧各家，各家不会错过这么好的机会拉叶伯言下马。听到叶青年的话，季楚风竟然大笑了出来，难怪你是叶家公认的废物。你以为这点小事就能撼动叶伯言的地位？愚蠢！对于叶伯言这个对手，季楚风比叶家更清楚。而叶青年竟然以为一块空口白牙的地皮就能和他谈合作。季楚风站起来，将未抽完的烟扔掉，将烟头踩灭，双手插兜，居高临下的看着叶青年。忘了告诉你，林微月和文书他们还健在。既然要做，就要斩草除根。没想到你连这点小事都做不到，竟然还天真的想将叶伯言拉下马！呵呵，什么？不可能，他们怎么可能没死？我明明。叶庆年突然闭上了嘴，警惕地看向季楚风。季楚风怎么会知道是他做的？送他一程。季楚风对着身边的人吩咐了一句，转身离开。叶庆年顿时毛骨悚然，恐慌地看着周围的人：“你们，你们要做什么？”仓库里回荡着男人的惊叫声。季楚风潇洒地上了车，冷笑一声：“大少爷，为何不把人送给叶伯言？叶伯言一定不会放过叶庆年。”到时候，叶家定会内斗，这可是难得的机会。季楚风慵懒地靠在座椅上，笑眯眯的，狭长的眼睛藏着深深的算计。叶伯言那么精明的人，叶庆年到了他的手上，那背后撺掇叶庆年的人，恐怕也要被抓出来。搞不好他一出手就能解决两个叶家人。现在还有叶家人拖着叶伯言，若真让叶伯言没了后顾之忧，你以为他不会全力对付我们季家？就算是现在对付季家，叶伯言也从没有松懈。少爷深谋远虑。我自愧不如，我还以为少爷是想保住撺掇叶庆年的人，维持一直的合作。季楚风拿出手机，编辑了几个字，发送出去，才意味深长的开口：“若不是为了姑姑，我也不会和叶家五房的人合作。”季楚风轻蔑的冷哼，他更想和叶伯言正面交锋，而不是搞这些小动作。监控调出来了，三房那边的火有点蹊跷，我们的人还没动手，三房的别墅就已经烧起来了。叶庆年也是那个时候被人带走的。方天。A 市调查组组长，排行老六，年纪轻轻，但能力极强。之前文书被袭的事，就是他和楚成浩一起侦查的。叶伯言盯着监控里的画面
，很快就有了判断，不是同一个人的手笔。绑走叶青年的这波人和上次袭击文书的那波人不是同一伙，之前的线也断了，人找到了，不过已经被处理了。方天将袭击文书的人找到了，显然被人抹去了痕迹后，直接处理了。据查，季楚风，叶伯言沉沉的声音响起，方天和楚成浩都怔了怔。老大，你怀疑是季楚风的杰作？楚成浩有点意外，他和方天查得很彻底。并没有一点证据指向季楚风，一些叶家不方便出面的事，谁敢插手？叶伯言冷冷的道。原本他没有怀疑季楚风，可当他在医院看到季楚风故意接触林微月，他心中忽然有了些猜测。那天在医院的花园里，季楚风故意朝着他所在的窗口挑衅，无疑暴露了他自己。叶伯言受伤的事，除了陆深和季然，医院没人知道。季楚风和季然的关系很微妙，既然是不会让他转交文件给林微月的。好，我这就去查。方天是个行动派，立刻去调查了。老大，你这冲冠一怒，搞得这么大，老爷子那边怕是不好过啊。女人啊，都是祸水，早晚有这一天。叶伯言看得清楚，叶家那些人并不甘心。以前为了老爷子，他没有对叶家人下手，但叶家既然不老实，就别怪他心狠手辣。叮铃铃，叶伯言看了一眼手机，按下接听。少爷，您快回来吧，三房那边来人了，说是来要人的。少夫人已经和他们对上了。周管家电话里说的很急，拦住他们，让他回房间。挂下电话，叶伯言直接要回别墅，结果却看到了江思晴。你怎么在这？叶伯言皱眉。江思晴一脸严肃，好像没看到叶伯言的脸色一般。啊！看到叶伯言警告的眼神，江思晴没有叫出阿言。老大，我有叶青年的消息。他没有了特例，以后只能像楚成浩他们一样叫他老大了。第七十二章就是这么硬气。叶太太的资格。别墅，叶家三房，叶明远、叶伯言的三叔站在客厅里，身后带了黑压压一片保镖。周管家，只要你将人交出来，我立刻带人离开。你也是叶家的老人了，想必也不愿意见到我们撕破脸皮。叶明远面色淡淡的，年近五十，身材和精气神保养的极好，面对周管家说话还算客气。三爷，少爷不在这里，不过我已经联系过少爷，少爷很快会回来。不如三爷在这里等等。等？我可没有那么多时间。既然他不在。我自己找吧。叶明远一挥手，身后那些保镖就要搜别墅。周管家焦急不已，别墅这边也有保镖，只不过人数上难以和叶明远抗衡。叶明远是有备而来，带足了人手。慢着！林微月突然开口，阻止了这些人搜查。谁知道这个叶明远有什么心思？到底是要找人，还是要找什么东西？林微月之前去过叶伯言的书房，书房里可有不少机密的商业资料。若是让叶明远堂而皇之的搜查，谁知道他会不会做手脚？更何况，还有一个文书，他和文书遇到的事，结合文书和他说的话，林微月怀疑这个叶明远也在打文书的主意。他儿子都要烧死他和文书，老子更不可能是什么好东西。林小姐，这是我们叶家的事，你一个外人还是不要插手的好。虽然没有见过，但叶家的人早就调查清楚了林微月的所有背景。林微月唇角微微勾起，淡淡开口：“要解决你们叶家的事，那就去叶家的地盘解决。”这别墅现在是我的私有房产，让你进来是看在你是叶薄言三叔的面子。你若想搜查，那就去申请搜查令；否则，你这可就是聚众闹事、私闯民宅。想必一向注重口碑的叶家三爷不会做出这么失礼的事。周管家，给这叶家三爷倒杯茶，顺便在院子里给他放一把椅子。他若愿意等，那就在外面等着。叶家三爷平日在外面的名声还是很好的。林微月虽然没见过他们，但早就将叶家这些人都摸透了。叶明远似乎没想到林微月会这么硬气。根据他之前的调查，林微月就是个柔弱蠢笨的女人，根本上不得台面。没想到他竟然将了他一军。哼，你以为三言两语就可以阻止我吗？给我搜！叶明远根本没有将林微月放在眼里。他当然知道叶伯言不会将叶青年藏在这里。他来这边就是借着由头，先将文书控制住，手里有人质，才能将人换回来。三爷要一意孤行，那我也只好主动防卫了。林微月目光冰冷，拿出对讲机，按下对讲，行动，不用管任何人，专盯着叶明远，撞死撞伤我来负责，撞伤奖励百万，撞死奖励千万。嗡嗡嗡，落地窗外顿时轰鸣阵阵，五辆凶悍的悍马对准了客厅，若是有人敢搜，车子立刻就会冲进来。只盯着叶明远一个人撞，一时间叶明远带来的人没有敢动的，虽然人多，但也不够五辆车无情碾压的。呵呵，好，很好。叶明远看到这架势，也是怔住了，咬着牙，气得连说了几个好。这种阻拦方式
，还真不是一般人能干出来的。林微月得罪了我，你可知道会有什么后果？叶明远面上虽然还维持着风度，可语气却好像要撕了他一样。我不想知道，我只知道今天得罪了我，你的下场只有两个，要么惨，要么死。既然道理讲不通，那就直接玩横的。他就不信叶明远敢拿自己的命去赌，保镖人再多也挡不住凶悍的铁皮。一时间。场面陷入了僵局。别看林微月硬气，可实际上手心全是冷汗。黑压压一片的保镖打手，若真的硬闯，除了外面那几个被他安排出去开车威胁的保镖，他们这些都是老弱病残的。最后吃亏的还是自己。周管家已经联络了叶伯言，他相信叶伯言很快会回来，他只需要尽量拖延时间，绝对不能让叶明远将文书带走。少夫人，我跟他们走。文书被陆深扶着，从他的房间里走了出来。他看着林微月站在那里，为他挡住了一切，眼睛渐渐晕染。林微月已经救过他一次了，这次他不能再连累林微月了。看到文书竟然自己出来了，林微月心中暗骂了一句：“这丫头怎么死脑筋？这时候出来，他还怎么拖延时间？”叶明远见到文书，忽然笑了出来，脸色也好了许多。刚刚他还真的犹豫要不要冒险，现在文书主动出来跟他走，事情就好解决了。你闭嘴，回你屋躺着去。陆深，把人带回去。林微月怒斥了一声，瞪了陆深一眼。这家伙平时看着挺聪明的，关键时刻犯糊涂。林小姐，文叔要跟我走，硬留人，这就是你的不对了。文叔，你也是个聪明人，让林小姐这么一个弱不禁风的女人为你出头，实在不妥。走吧，只要你听话，我不会为难她。叶明远有些得意，瞥了一眼林微月，意味深长的开口：“你真的很不明智，叶家可不是那么容易进的，叶家可是有公认的叶太太。”林微月心中一紧，之前那个江思晴也阴阳怪气地说过，叶太太除了林微月，没人有资格。一道霸气十足的声音从外面响起，林微月心中一喜，松了一口气，嘴角上扬的望了过去。太好了，叶伯言回来的真是时候。叶伯言一步一步的走进来，叶明远带着的那些保镖看到叶伯言的时候，都下意识的退开，让出了一条路。叶伯言目不斜视，无视了叶明远，直接走到林微月的面前。死里逃生，终于看到叶伯言，林微月的心里就好像有花朵绽开一般。你回来了，林微月笑着开口。叶伯言仔细的看了他一遍，确定他没有受其他的伤，才点点头，然后对周管家道：“带夫人上去。”我，林微月刚说了一个字，就听到叶伯言身后传来了一个令他讨厌的声音：“老大，我们还是先说正事吧。”林微月略微侧头，便看到了用眼神挑衅他的江思琴，顿时，林微月的脸色。沉了下来。第73章，他被赶走了，仅仅只是喜欢。看着江思琴挑衅的模样，林微月心中十分不爽。凭什么江思琴一副女主人的模样在这里指手画脚？想到刚刚叶明远说的话，叶家可是有公认的叶太太，这话是什么意思啊？虽然他和叶伯言只是挂名夫妻，但名义上他就是这个别墅的主人，所有人都可以留下，唯独要打发他离开，这是摆明了叶家的事，不想让他参与。凭什么？就算把他当外人，可他也被叶庆年绑架，还差点被叶庆年给烧死。为什么反倒像是不关他的事？林微月怒目而视的看着叶伯言，一动不动，表明他的态度。看着他好像负气一般的站在那，叶伯言眉头轻皱。这么小小的身板，刚死里逃生的醒过来，逞什么呢？他接到周管家的电话，心急如焚的赶回来，就是怕这女人又出事。进门的时候，看着他单薄的身子，面对那么多人，他的心狠狠的抽痛了一下。叶家的事。不应该牵连到他，他只需要自在平安的生活就好，其他的都不能打扰他。这里的事还轮不到你插手，听话，你就是叶太太，否则……叶伯言冷冷的开口，那从骨子里透出来的寒冷是林微月从来没有感受过的。这一刻，他终于明白为什么那么多人会怕他，会将他称为魔王。从他认识叶伯言以来，从未被他如此对待过，那语气就好像他只是一个陌生人，一个随便他摆布的木偶。听话。他就是叶太太，不听话，他就什么都不是。所以他是这个意思，对吗？为什么叶宝言不一样了？林小姐，请不要耽误我们谈机密。江思琴警告的开口，叶伯言没有开口，仿佛默认了江思琴的话。那一刻，林微月只觉得心头一酸，深深的看了叶伯言一眼，转头对准备带着他上楼的周管家道：“不必麻烦周管家，我自己走。”转身将腰板挺直，一步一步走了上去，用力的关上房门。将外面的喧嚣全部挡在门外，靠着门，林微月眼中凝聚了些许水汽，硬生生的让他憋了回去。
。或许叶伯言不知道，在火场，当他看到他不顾一切撞进了房子，朝着他走来的那一刻，他对他的感觉就变得不同了。之前或许只是好感，可那一刻，他却发觉，在内心深处，他已经完全信赖他。他醒过来的时候，特别想见到他，告诉他，虽然他们结婚是一场交易，可他愿意和他试一试。大家都说叶伯言喜欢他，他也感受到了叶伯言对他的爱护。也许阴差阳错也可以成就爱情，可惜他没有看到叶伯言。叶明远带着人过来，他义无反顾地站了出来，不是因为他喜欢多管闲事，而是他既然确定了心意，就想用行动来告诉叶伯言。刚刚看到叶伯言回来，他心里很高兴，他想告诉叶伯言，他帮他护住了文书，没有让叶明远乱来。可他说出的话，就好像刺骨的寒风，令他浑身冰冷，陷入冰窟，甚至他一度怀疑，真的是叶伯言吗？从他口中说出的话，冰冷冷的，浇灭了他心内燃起的火热。不知道过了多久，楼下的没有了声音。林微月的房门再次被敲响，有点浑浑噩噩的林微月瞪着房门，肯定是叶薄言过来道歉的。别以为随便说两句就可以让他原谅他。他刚刚冷静下来后，觉得或许是他怕他在楼下发生什么意外，所以故意斥责他，让他上楼。虽然出于好心，可也不至于那么冷漠。林微月起身，带着一丝怒气打开房门。别以为你。来道歉，我就能原谅你。话只说了一半，后面的全都封在了口中。周管家见到林微月，年迈的脸上闪过一丝尴尬，几次张嘴，最终周管家还是歉意的开口：“少夫，林小姐。”林微月没有错过周管家的称呼。周管家微微低下了头，有些话他实在不好开口。可少爷吩咐了，他也只能照做。林小姐，麻烦您收拾一下您的私人物品，司机在楼下了，送您回家。抓着门把手的手指紧了紧。就好像他此刻的心，送他回家，呵呵。看到周管家那么难以启齿的模样，他听明白了。所以叶伯言这是要赶他走，不必了。原本这里也没有我的私人物品。抓起手机，林微月压下心中的翻涌，他有自己的骄傲。就算发觉自己喜欢上了叶伯言，他也不允许自己做出歇斯底里的事。挺着背，林微月大步的迈出房门，周管家连忙跟上。楼下早已空空荡荡。若不是刚刚他亲眼看见，还真以为什么都没有发生过。叶伯言他们也不知去向，偌大的别墅里好像只剩下他一个人。走出别墅的那一瞬间，林微月突然停住脚步，没有回头。叶伯言有公认的叶太太，对吗？双拳紧紧地攥着，指甲狠狠地扎进掌心，似乎这样他的心就不会那么疼。这个，周管家开了口，便沉默了。呵呵，林微月扯了扯嘴角，抬头看了看夜晚的星空，自嘲地笑了笑。周管家虽然没说，但已经给出了答案，不是吗？难怪他和叶伯言领证之后，他一次都没有提过要带他去叶家。原来，他一直有内定的叶太太，而他只不过是一个意外。若是没有那一夜，没有他突然拉着他去民政局，他们两个根本不会结婚。不知为何，那一刻他很唾弃自己。人家有内定的老婆，而他这算是什么？鸠占鹊巢吗？而现在，叶伯言是清醒过来了。所以想让他这个意外扫地出门，林小姐，其实我看得出来，少爷是喜欢你的。周管家不忍心看着如此的林微月，忍不住安慰了两句：“喜欢。”林微月轻声的重复了一句：“是啊，喜欢，也仅限于喜欢。人可以喜欢很多东西，而喜欢的东西也可以随时被替代。他就是那个可以随时被替代的。”第七十四章，他比什么都重要。坐在车里，林微月开着车窗。任由外面的风吹进来，只有这样，他才能更加清醒。他没有矫情的要自己走，别墅在半山，他走到天亮也走不出去。什么地方着火了吗？林微月闻着空气中烧焦的味道，下意识的喃喃。司机还是那个小吴，偷偷在后视镜里看了一眼林微月，然后小声的道：“嗯，是，少爷为了少夫人，一怒之下将叶家那几房都给烧了。”可这话他不敢说，他也不懂少爷是什么意思，为什么好端端的。将少夫人赶走，林微月感受着冷风，只是自言自语的道：“火，还真是个无情的东西。”半小时后，林微月重新回到了自己的公寓，这还是他重生之后第一次回到这里。当初不愿意回来，是因为不想想起莫一霄。住在叶伯言的别墅这段时间，他还以为自己以后都不用再回来这里了。坐在客厅里，看着周围陌生又熟悉的摆设，他决定换房。明天一早，他就找房产中介将房子卖掉。既然重活一次，那就一切重新开始，洗澡、关灯、上床、闭上眼睛，强迫自己丢掉思绪，强迫自己入睡。老板，这样将夫人赶出去
，是不是太残忍了？公寓楼下，一辆黑色保时捷停在路边。宋义看了看手表，他们已经在这里待了一个多小时，才等到林微月房间的灯灭了。走吧，叶伯言坐在后面，车窗开着，收回视线，眼底昏暗交替。宋义没敢多说话，老板的命令就是圣旨。车子启动，缓缓驶离，撤掉保护的人，留一个顶级盯梢，不要暴露。叶伯言任由冷风吹进来。刚刚小吴说林微月就是如此，吹了一路的冷风，将人都撤了。那如果夫人有危险怎么办？宋义没想到，现在竟然连老板派出去保护林微月的人都要撤走。叶伯言看了宋义一眼，宋义在开车都感觉到了背后的凉意。之前派了那么多保镖，他就没危险吗？宋义脸上讪讪的，这事确实是他失职，保护的人都是他找的，结果那么多保镖，林微月和文书都被人劫走了，还差点。老板。是我办事不力，甘愿受罚。受罚也是他罚你，这个他宋义知道。老板说的是夫人，不过老板，你真的不要和夫人说清楚吗？女人可是最小心眼的，这次你将她赶走，恐怕再想拐回去很难啊。像老板这种没追过女人，对女人心思完全不了解的直男，只怕会追妻火葬场了。叶伯言看着窗外，没有回答。叶家太复杂，他今天烧了叶家那些别墅，在叶家人看来，是因为文书。他们并不知道，一个文书并不足以让他动怒，一切都是因为叶庆年动了林微月，他的安全比什么都重要。计划有变，他不能按照之前的想法行事。之前他打算强行让林微月坐稳叶太太的位置，所以让文书跟着他，让他去接触二叔叶明辉。其他几房甚至乐见其成，愿意让他娶一个没有背景的女人。就算要对付叶伯言，也会先将矛头指向对他们威胁更大的文书，不会是林微月。可现在。江思晴带来了叶庆年的消息，情况不同了。叶庆年那边，我已经做了深层检查，脑干受损严重，恐怕是醒不过来了。以后也只能是维持身体机能，成为一个植物人。海丰顶楼，私人属地。陆深给出了他检查的结果。我和方天查过，那个仓库周围十公里都没有监控，看不到是谁做的。还有那个通知思晴的手机号是虚拟卡，现在只能查到这个虚拟卡最后的 IP 位置，就是仓库。楚晨浩和方天也在，他们将调查到的一切做了汇总。方天看了看坐在沙发上的江思晴，问道：“思晴，你赶到仓库的时候，现场有看到可疑的人吗？”叶伯言几个人看向江思晴，现在只有江思晴最先到现场，也许可以提供一些有用信息。江思晴拧眉仔细回想：“我到仓库的时候，只看到了被绑在椅子上的叶庆年，没有任何人在现场。”不过，方天连忙追问：“不过什么？我觉得那里应该去过不少人。”现场的脚印有点凌乱。对了，有一点很奇怪，现场我看到有半颗没有抽完的烟头。方天连忙看向叶伯言，叶伯言点头，派人过去找，立刻拿去检测，从基因库里进行筛查，重点查叶家和季家的人。方天立刻出去打电话安排，他一向是行动派。楚晨浩忍不住开口：“老大，你认为这件事有可能是季家人做的？之前叶伯言就已经吩咐过，让人盯着季家，查过就知道。另外。”查一下五房那边这两天有什么动静？叶伯言坐在那里，就好像一个暗夜中的王，仿佛一切都逃不过他的双眼。你是怀疑五房和季家有关联？楚晨浩很是不解。叶家和季家一向水火不容，季家怎么可能会和五房那边有关系？叶伯言冷笑一声，声音低沉：“之前的几个项目就是从五房那边流出去的，虽然隐秘，没有任何把柄，可这些项目几经转手，最终都到了季家手中。”楚晨浩恍然大悟。看不出来，五房藏得这么深。江思琴听着这些机密，不由得插嘴：“老大，要不将这件事告诉三房叶明远，说不定叶明远会将矛头指向五房和季家。”叶伯言这才看了看江思琴，不知道想起了什么，突然说：“思琴，这件事你不要插手了，可以回去了。”江思琴一愣，他想留下陪叶伯言，可看到叶伯言的不容置疑的态度，只能起身：“那我先回去了，若是再有什么消息，我再联系你们。”江思琴也没有拖泥带水。转身离开，等他离开之后，楚晨浩才有点不解地问：“老大，你怎么把小思晴给支开了？以前他们有时经常在一起，从来不必会将思晴的。”许久，他才从叶伯言口中听到两个字：“避嫌，避嫌。”他怎么听不懂呢？刚想追问，方天从外面打完电话回来：“老大，都安排好了。不过叶明远不会就这么算了，他就叶庆年这么一个儿子，现在变成了植物人，他绝对不会就此罢休。”以我对他的了解，他一定会对老大身边最亲近的人下手。方天还不知道，叶伯言已经早一步在叶明远的面前将林微月划归为可有可无的女人。
第七十五章，叶薄言的步步紧逼，心痛。宋义站在一旁，总算是明白老板的良苦用心了。叶青年变成了植物人，叶明远肯定是要疯狂报复的。不管这件事是不是叶薄言做的，叶明远都会咬住叶薄言，从叶薄言最在乎的人下手。一个文书，一个林微月。显然，叶薄言将文书推在了前面。明远，你一定要给年年讨回公道，为他报仇。叶明远的老婆抱着自己的儿子，痛哭不已。叶明远也是脸色阴沉，虽然他在外面还有私生子，但叶庆年是他唯一的嫡子，竟然对他的儿子下手，那他当然不能错过这么好扳倒叶伯言的机会。你放心，我一定不会放过他们的。叶明远老婆哭着阴狠的道：“他不是护着那个文书吗？就从他下手。”哦，对了，还有那个林微月，林微月，那个女人不成气候，更像是他对抗叶家联姻搞出来的小动作。叶明远一直清楚，叶伯言反对联姻。像他那种冷血无情的人，怎么可能对女人动什么心思？叶伯言护着文书，只不过是为了利益。至于那个林微月，哼，无非就是烟雾弹罢了。他只是叶伯言反抗联姻的棋子。在叶明远看来，叶伯言这个冷心冷血的人，根本不会爱上任何人。烟雾弹，那就将这个烟雾弹清了。他不想联姻，我就非要让他联姻。叶明远的老婆已经失去了理智。叶明远厌恶的看了他一眼，闭嘴！都是你教出来的好儿子，那么蠢的去动文书。让他联姻，那岂不是让他坐稳了那位置？愚蠢！那，那我的儿子就这么算了？我不甘心，我不会就这么算了。这件事你别管了，慈母多半儿。第二天一早，从公寓中醒来，林微月简单收拾之后，去了房产公司，将他的公寓转卖，换了一套房。没有去星辉娱乐，而是给叶明辉打了电话，告诉他他以后不会去上班了。叶明辉死气白赖的让他别走，也没能成功。来到顾氏集团。林微月明显感觉到，整个公司的氛围都不太一样了。以前顾氏的氛围有些懒散，现在明显正规多了。总裁办公室，林总，我是来和你辞职的。林微月前脚刚进了公司，后脚斯蒂安就过来了。辞职？林微月有点惊讶，可很快好像明白了什么，是叶伯言让你离开的。斯蒂安公式化的笑了笑，将辞职信放在了林微月面前。我本来就是来帮忙的，之前欠了叶少一个人情，现在顾氏一切步入正轨。我的团队已经完成了任务，现在自然要离开了。毕竟我们还是有自己的工作。没错，他们还有自己的红杉资本。虽然斯蒂安这么说也无可厚非，可林微月心中却清楚，如果叶伯言没有开口，斯蒂安又怎么会在这个时候离开？他前脚刚被赶出叶伯言的别墅，后脚斯蒂安就来辞职，什么原因？显而易见。斯蒂安先生，我知道你之前过来帮忙是看在了叶伯言的面子上，不过你是否可以考虑一下？继续留在这里。顾氏虽然不是什么大集团，可也算叫得出名。据我所知，你们红杉资本一直在国际市场活动，国内你们并没有涉足。若是你们想进入国内市场，不如我们做个交易如何？斯蒂安听着林微月的话，心中有些惊讶。他一直以为这个林微月就是一个什么都不懂的草包，没想到他也很聪明，并且看得清楚形势和红杉的心思。若是没有叶薄言，他或许愿意接受林微月的邀请。可。斯蒂安摇摇头，歉意的开口：“很抱歉，林总，我们红杉资本现阶段的战略发展还是放在国际上，国内的市场我们并没有要进入的打算。不过，如果将来有机会的话，我倒是很愿意和林总合作。生意人讲话都懂得留后路。既然如此，那我也不为难你。这样吧，我给你一个月的时间，你将事情都交接清楚。”斯蒂安却笑了，他当然听得出林微月的心思，无非就是想多留他一个月。然后他用这一个月的时间快速的接手，可惜夜魔王没给他那么长的时间。林总，关于交接的内容，我早就已经安排妥当。今天我和团队就会离开。今天，这么快？林微月吃惊，同时心中气得牙痒痒。不用问，叶薄言的手笔。好，希望以后还有机会合作。林微月心中愤怒，面上不显，站起来，伸出手。斯蒂安礼貌的和他握握手，便离开了。林微月看着被斯蒂安关上的门，拨了个电话过去。电话响了很久，终于被接听了。叶薄言，你什么意思？为什么要让斯蒂安今天就撤走？从昨天晚上他就憋着一口气，现在斯蒂安的离开彻底让他爆发了。他分明在火场中帮他救了文书，在叶家别墅也帮他守住了文书。结果呢？他被连夜赶了出去，现在还搞他的故事集团。嘿嘿嘿，林小姐，是我，宋叶。老板现在正在忙，接电话的人不是叶宝言。林微月抓着电话，手微微用力
，有种一拳打在了棉花上的感觉。那就请你转告他，我要见他。他很讨厌这种飘忽不定的感觉。那个，其实我们正在去故事的路上。二十分钟后，总裁办公室中，林微月终于见到了叶伯言。不可能！林微月坐在那里，眼中满是怒火，心好像被一只无形的大手紧紧抓着。他没办法相信，他和叶伯言会以这样的方式见面。我不想用强硬的手段。你知道的，如果我用强，你的故事坚持不了一天。叶薄言姿态倨傲，机械一般的语调，不带任何感情。林微月桌子下面的掌心已经被他的指甲深深的扎伤，面上却还要维持着淡然，心中惨笑一声，不由得自嘲：“呵呵，原来他也一样，不过是为了故事集团。”第七十六章，叶薄言，你有未婚妻对吗？夫，呃，林总，其实你真的可以考虑一下，由我们叶氏集团入资。故事才会走得更长远。宋义将一些文件递给了林微月，林微月看向宋义，宋义连忙将头低下，不肯对视。哎，虽然老板的决定也是为了故事好，可眼下这局面很容易让林微月误会。林微月翻开了文件，看到上面内容后，差点想将这些东西都甩到叶伯言脸上。难怪业内都称你为魔王。既然你手里已经有了 49% 的股份，还需要和我谈什么？林微月怎么都没有想到，只是一夜之间。叶伯言竟然就已经掌握了顾氏集团这么多股份，也就是说，顾氏集团的实际掌控人已经换人了。他的手里所有的股份加在一起只有 40% 剩下的 11% 就是个人手中的散股了。叶伯言看着冷静淡漠的林微月，果然，这个女人始终没有将心交给他，否则此刻就不用如此淡定的和他谈这些。他来的路上想象了很多两人见面的场景，他甚至还幻想林微月见到他会不会哭鼻子。会不会埋怨他，让他离开？唯独没有想过他会像现在这样，仿佛什么都没发生一般。现在由你来经营故事，并不是一个明智的选择。叶伯言冰冷的开口。虽然他很想问问这个狠心的女人，为什么可以如此精神饱满。昨夜没有他的别墅，格外的孤寂。他一直在工作，一夜没有合眼，只是不想独自躺在那冰冷的床上，没有他的陪伴。林微月听着那冷的令人发颤的声音，嘲讽的勾起唇角，尖锐的道。哦，你是想说，这天底下所有的集团都由你来经营才是最合适的吧？以前只是听说叶伯言很喜欢吞并别人的公司，原来名不虚传。讽刺的话他听过很多，可这话从林微月口中说出，却显得格外的刺耳。你若是想继续工作，故事旗下的永乐娱乐可以让你独立运营。叶伯言将一个项目文件放在了林微月面前，松手的时候很想掐一掐这女人的脸，看她是不是戴了一层面具，为什么能如此淡然。只是犹豫了一瞬间，林微月已经拿起文件夹，直接翻开。哼，不愧是叶总，想的还真是周到。从一开始，你就在打故事的主意吧？难怪会让我去星辉上班，难怪他只教了他有关娱乐公司的运营。原来他只是想吞掉故事之后，随便扔给他一个公司，堵住他的嘴。叶薄言，还真是深谋远虑。这是永乐娱乐从故事独立出来的文件手续，你可以随时去那边上班。永乐娱乐不再受故事集团的管辖。林微月一只手捏着文件，一只手攥着拳头，侧头看到了办公桌上面他和母亲的合照，悔恨不已。他以为自己重新活一次就可以守住母亲的故事，却没有想到他赶走了林晴天和莫一霄，却引来了叶伯言。他这算是引狼入室吗？突然，林微月看向宋义，礼貌的道：“宋义，我想单独和叶总谈谈。”宋义巴不得赶紧离开，这里的气氛实在太压抑了，他都快喘不过气了。不过。宋义还是请示的看向叶伯言，见叶伯言同意，他才离开。离开办公室，将门关好，他则是站在了门外。叶伯言，你有未婚妻，对吗？林微月直直的看向坐在对面的叶伯言，没有，两个字说的很容易。林微月心中惨笑一声，他还真是不知道死心呢。他早上已经托人查了，叶伯言的确是有内定的叶太太，听说是魏家的千金。到了这种时候，叶伯言还在骗他。呵呵，亏他还觉得自己以前经常骗叶伯言，很没有诚信，为此感到愧疚。原来他不是最懂得撒谎的那个，他才是。明明就有内定的太太，却还和他结了婚。哦，对，结婚是他提的。如此看来，还真不能怪叶伯言，一切都是他自找的，自作自受。我们一会儿就去民政局办离婚。如果从一开始就是他的错，那就应该由他来修正。叶伯言的眸子深了下来，目光冰冷。好像锋利的刀片一般，杀伤力极强。你什么意思？啊？林微月微微扬起下巴，没有避开他锋利的眸子。字面的意思，叶总这么精于算计的人，不可能听不懂。
。既然叶伯言这么狠，算计他母亲的集团，那他也不能让叶伯言轻易得逞。离婚，他们并没有签订婚前协议，所以只有离婚，或许才能将顾氏集团给夺回来。只要叶伯言肯放弃顾氏集团，他不会要求分割他的财产。他不图那些钱财，可现在他能依仗的只有这个了。没有结婚证，无法办理。当初他将结婚证撕毁，果然是正确的决定。这该死的女人，竟然要和他离婚！提到这个，林微月就气得牙痒痒，不由得瞪了叶伯言一眼。那就去补办。叶伯言淡淡扫了他一眼，靠在椅背上，慵懒的吐出两个字：“没空。”离婚？那是不可能的。等他解决了叶家那些人，他一定好好教训一下这个女人。那你要怎么样才能放弃吞并顾氏集团？只要我能做到，我一定答应你。林微月盯着叶伯言，只希望叶伯言能有一丁点的良心。他已经在学习经营了。为的就是母亲的顾氏集团，顾氏在你手中早晚都会被吞并。叶伯言只说了一句实话，可实话往往是最伤人的。所以，顾氏你是要夺定吗？林微月心中快速的思考着。现在，叶伯言手中也只是 49% 的股份，只要他能将剩下的 11% 拿到手，叶伯言只能当一个股东，而没有决策权。你可以去永乐了。叶伯言没有给他回答，只是给了他表态。林微月恨恨的望着叶伯言，眼底有了血丝。拿起了桌面上他和母亲的合照，叶伯言，你够狠！说罢，林微月离开了办公室。这里已经不再属于他。老板，夫人好像很生气，不好追了呀。第七十七章，心乱了，被抓包。宋义觉得自己的老板有点太自信了，按照他的经验，惹毛了老婆，真的不好哄啊。永乐那边安排妥当了吗？叶伯言盯着门口，压住了想去追过去的冲动。老板，都安排好了，那边都是精英，而且足够忠心。夫人在那边工作会很顺。三天的时间，林微月已经完全接管了永乐娱乐，而这三天，他也做了很多事，比如说卖掉了公寓，重新租了一个新的住所，搬了进去。看着账户里的钱，林微月第一次感觉到了紧迫。这几天，他从市场上收了大概 2% 的故事散股，花了他大笔的现金。好在卖掉房产，又将现金补充了一些。这天，永乐娱乐来了一个不速之客，莫一霄。而莫一霄到来的消息。几乎是第一时间的就传到了叶伯言的耳中，这就是你找的真命天子。前后不到半个月的时间，就将故事给吞了。微月，我说过，只有我对你才是最好的。莫一霄坐在林微月的新办公室，打量着周围的环境，言语间满是奚落和不甘。他捧着林微月这么多年都没能得到故事集团，结果叶伯言出手半个月，故事集团就换人了。莫总，今天约你过来，不谈私事，我只想跟你谈公事。没错。今天是林微月约的莫一霄，莫一霄并不在意林微月疏离的态度，随手拿起他桌子上的解压球，颇为嫌弃的捏了起来。公事？不，我来可不是为了公事，若不是为了私事，永乐娱乐可请不来我。莫一霄言语间对永乐的嫌弃一点都没有遮掩，大集团和小公司根本就不是一个层面的。私事？哼，我觉得我和莫总之间应该不存在私事。我开门见山，我想买你手中剩余故事的股份，我调查过。你手里除了我给你的 5% 外，还收了 4% 的股份。叶伯言有 49% 他有 42% 剩下的 9% 都在莫一霄手里。收我手里的股份，其实你完全可以不用那么麻烦，只要你嫁给我，我的就是你的。你可以考虑一下。莫一霄面上虚伪的笑，让人感觉恶心。莫总，开个价吧，多少钱你才肯出手？这 9% 就算在你手中，也没有任何用处。林微月一副公事公办的模样，和往日完全不同。莫一霄倒是觉得眼前一亮，以前的林微月柔柔弱弱的，适合做妻子，但不能挑起男人的猎奇欲望。现在的她却散发着不同的魅力，令人着迷。不如你开个价，我可以溢价收你手里的股份。微月，你只是个女人，刚涉足商场不久，就算让你拿到所有股份，你也斗不过叶伯言。不过，若是交给我，我倒是可以帮你报这个仇，如何？你考虑一下。莫一霄此刻认为，相比他来说。林微月应该更恨叶薄言，不如你先看看这个，再考虑是否要将手里的股份卖给我。林微月将一份文件拍在了莫一霄面前，莫一霄不明所以的打开，可当他看清楚上面的内容时，脸色开始变了。半晌，莫一霄黑着脸，目光凌厉的看向一脸泰然自若的林微月：“你怎么会有这个？”林微月唇角微微上扬：“既然想要你手里的股份，我自然要有拿得出手的东西交换。”怎么样，莫总改变主意了吗？从重生回来的那一天。林微月就已经私下找人开始搜集这些，本来这些见不得光的东西，他没打算这么快就曝光。可为了顾氏集团
，他也只能提前动用了。这文件里不是别的，都是莫氏集团近几年的一些违规操作，以及一些见不得光的手段。毕竟潜意识林微月和莫易潇结婚了，在莫易潇身边这么多年，多少也掌握一些东西。你以为有了这些就可以威胁我？莫氏集团没有那么脆弱。莫易潇难以相信，他手里的这些隐秘资料会被林微月查出来。以前他真的是小看这个女人了。林微月料到他会如此。只是轻描淡写的道：“我知道这些无法撼动莫氏集团，但撼动莫氏的股价还是很容易的。恐怕到时候顾氏的这点股份根本不够填补莫氏的股价跳水。更何况一个企业的口碑有多重要，相信你比我更清楚。微月，你藏得这么深，没想到你也是同道中人，是我走眼了。”莫一霄沉默了许久，突然眼含欣慰地盯着他，那是一种看到同类的欣喜和兴奋。看着莫一霄的眼神越来越变态。林微月有点恶心，莫一霄，我和你不会同路，你只有两个选择：莫氏还是顾氏。莫一霄没有给出回应，而是突然像盯着猎物一般的盯着林微月。不如你先看看你母亲的遗书，再做决定。你父亲将遗书交给了我，我想你应该清楚他什么意思。林晴天想要莫家帮他，所以将遗书给了莫一霄。林微月皱眉，眼中满是防备。莫一霄却是笑了出来。晚上我来接你，吃饭的时候我将遗书给你。如果你看过之后。还坚持要我手里的股份，那我就满足你。这么好说话、啊？林微月拧眉，陷入沉思，看着林微月的模样，莫一霄按捺不住内心，抬起手就想摸她的头顶。砰！办公室的门被人大力打开，而莫一霄的手停在林微月头顶上方。两人朝着门口望过去，叶伯言冷冰冰地站在那里，视线落在莫一霄的手上。你来做什么？看到叶伯言，林微月的心抽了抽，眼下酸楚，语气没了之前的机械化，染上些许情绪。莫一霄对这一点有最直观的感受，刚刚兴奋的神色暗了许多。他面对他的时候可以做到情绪毫无波澜，可叶薄言一出现，他的心就乱了。视察工作，冷冷的四个字，却让林微月有种做坏事被抓包的感觉。林微月瞪了叶薄言一眼，当着莫一霄的面没有发作。莫一霄收回了准备摸林微月的手，插进裤兜，深深的看了他一眼。那我就不耽误你工作了，晚点我给你打电话。此行的目的已经达到。他并不想在这里和叶伯言正面交锋。莫一霄离开办公室里，只剩下林微月和叶伯言两个人。第七十八章，林总看上了小鲜肉，约会圣地。如果我没记错的话，永乐娱乐已经彻底脱离故事。叶总视察工作，好像找错了地方。莫一霄前脚离开，林微月立刻就不给叶伯言面子。他来做什么？这该死的女人，刚离开别墅就找上莫一霄。听着他那好像捉奸的语气，林微月就感觉气已经顶到了头肩。林微月直接坐下，双手环胸，一副冷漠的样子。公司机密，他不能泄露他的打算。若是被叶伯言知道，他想买回莫一霄手里剩下的股份，指不定会抢先一步。到时候，他就真的没有任何机会了。叶伯言眯着眼睛，仿佛可以看穿他的心思。你想收他手里的股份？不是疑问，而是肯定。林微月心中一慌，可表面却没表露半分。我记得以前和你说过。我一直都想要回我的股份，不，你是想收他手里那 9% 的股份？叶伯言步步紧逼，直接拆穿他的想法，是又如何？难道叶总不想吗？听着林微月阴阳怪气的语调，叶伯言有点头疼。莫一霄不怀好意，他不可能轻易的卖给你。难得的，他耐着性子为他分析。林微月听了，却是轻轻勾唇，笑颜如花。他不怀好意，难道你叶伯言就心存善意了？那我是不是还要谢谢你？抢走我的故事，不知为何，叶薄言好像有点明白宋毅为什么会那么说了，好像确实不好哄啊。哼哼，也有你叶薄言无话可说的一天。看着叶薄言沉默，林微月忍不住呲了一句：“你要清楚，莫一霄代表不了莫氏，他手里的那些股份实际也掌握在他父亲手中。就算你能利用莫一霄的感情，也无法得到剩下的股份。”林微月唇边的笑意淡了些，原来叶薄言是认为。他会出卖色相的，从莫一霄手里得到股份。可是这一次，叶伯言失策了。他没有靠所谓的感情，而是用莫氏来威胁莫一霄。但他没打算为自己辩解，也不需要辩解，只要能拿回股份，用什么方法不重要。林微月，叶伯言恨不得给他浇一盆冷水，让他清醒一点。林微月挑眉，不惧的对上叶伯言：“我知道自己的名字，用不着叶总提醒。这里是永乐，不是故事，更不是你叶氏。”如果叶总没有其他事，就请便吧。直接下逐客令。他现在不想见到叶伯言，见到他，他就觉得眼睛酸疼；听到他的声音，他就觉得刺的耳朵疼。
，而他的行为总能狠狠地戳他的心。他已经努力地维持体面了。叶伯言还想说什么，他的电话却响了，本想直接挂断，可看到电话显示是魏子宁，他走到了一边，接了电话。林微月刚刚无意瞟到了名字，魏子宁，魏家。叶家公认的叶太太吗？找个隐秘地方等着，我现在过去。林微月只听到了叶伯言说这一句，挂了电话。叶伯言转身看向林微月，还没张口，就听到林微月用极冷漠的声音开口：“我还有事。”叶总自辩。叶宝言拧眉，看来股份的事他还是没放弃，没有再说什么。叶伯言便走了。看着叶伯言急匆匆离开，迫不及待去找那个魏子宁的模样，林微月忍不住的踢了一脚刚刚被莫一霄坐过的椅子。脚被踢得生疼，咬牙忍了，眼圈红了红。林总，您这是怎么了？钱小雨是林微月在永乐的助理，进来就看到林微月好像很疼的样子，连忙关心。他可得时刻注意林微月的情况，送特助问起，他还得汇报呢。没事，上午谈下来的那个项目，抓紧跟进。还有这几个人，想办法签下来。压下心中的酸楚，林微月给了钱，小雨一个名单，里面都是他整理出来的可以签约的艺人。永乐娱乐虽然运营比较平稳，可在业内并不出彩，各方面表现平平，主要就是因为没有拿得出手的艺人。这几个，林总，您要签的这几个人我都没听过，能行吗？还有，这最后一个苏子墨，他现在黑料缠身，是个胡咖，听说刚被经纪公司给踢出去了。钱小雨看着名单，实在有点笑不出来。前面那几个应该是签了小经纪公司，你可以用人脉查查。至于那个苏子墨，可以直接签。最近不是有个选秀综艺吗？把我们公司的名额给他一个，这么珍贵的名额，林微月轻易的拍板决定了。钱小雨从办公室出来，有同事凑过来闲聊。林总好像心情不好，竟然要签一个十八线的胡咖苏子墨。什么？苏子墨？他的黑料可不少，最近还有狗仔拍到他和陌生女人去酒店。之前他都被拍过好几次了，都是和不同的女人。被拍到的那些女人，从穿衣打扮上就知道是富婆。那他被之前的经纪公司踢出来，肯定是问题严重，否则经纪公司可不会随便和艺人解约的。圈内人都清楚，经纪公司赚的一部分钱，那可都是艺人要解约的赔偿费。你们说，林总为什么偏偏要签苏子墨啊？该不会，苏子墨虽然黑料缠身，可人是真的帅啊，否则也不会有那么多的富婆前赴后继。钱小雨一惊，连忙呵斥：“你们别瞎说，小心祸从口出！去去去，快去工作吧。”林总给的工作，限你们三天内完成。一边打发了众人，钱小雨有点纠结，到底要不要向宋特助汇报啊？万一林总真的看上那个苏子墨怎么办啊？晚上下班，刚离开公司，林微月就看到莫一霄的车子停在了路边，整个人儒雅帅气，成熟男人的稳重和校园男神的温柔集于一体，迷了不少小姑娘。上车吧，我带你去一家不错的餐厅，股份和遗书的事，我们慢慢聊。莫一霄打开车门。十分优雅的对林微月摆了个请的姿势，林微月不为所动，抬手一按，不远处的车锁解开。莫一霄一怔：“你以前不是最怕开车？你也会说那是以前。”林微月帅气的往自己的车走，一边走一边道：“你带路。”头也不回的上了车，就仿佛莫一霄压根不存在。莫一霄眯着眸子盯了他的车子许久，突然一笑，眼中兴趣更浓了。试想，一个懵懂的小白兔突然变成狡猾的小狐狸。这该是多么有趣！餐厅环境很优美，可以看到 A 市夜景，更像是个情侣约会的好地方。林微月坐在莫一霄对面，并不打算吃面前莫一霄特意安排的菜。开门见山，遗书呢？林微月朝着莫一霄伸手要遗书，莫一霄却是不紧不慢的擦了擦嘴角，优雅的拿起红酒杯抿了一口。听说这里是情侣约会圣地，喜欢这里吗？莫一霄突然开口：“林小冉会很喜欢这里。”莫少，别忘了。未婚，林微月直接提醒莫一霄：“别忘了，他还有一个林小冉呢，想和他调情。”做梦！果然，听到林小冉，莫一霄唇角的笑容僵硬了那么一刻。林小冉背着他在外面有别的男人，竟然还和那个男人搞出了孩子。同一时间，发现他的两个女人都背叛了他。莫一霄早就已经心中愤恨的想杀人。已婚？那不知道你看到自己丈夫和别的女人在这里约会是什么心情？就算是痛苦，也不能让他一个人尝。他要让林微月清楚，他已经对他很好了。别以为天底下的男人真的会为一个女人守身，就算是叶伯言也不过如此。林微月顺着莫一霄的视线看过去，叶伯言和一个很漂亮的女人。第79章，将她变成他的女人。半夜是谁在敲门？
，只看了一眼，林微月便转过头，收回了视线。他的气度没那么大，不想勉强自己伪装。原来他急忙的离开，就是为了和那个魏子宁吃饭约会。莫少不如开门见山，搞这么多小动作，和你弟的人设很违和。林微月语气依旧清冷冷的，让人猜不透他心中所想。莫一霄却是观察了他好一会儿，才轻笑了一声，从怀中拿出一个信封，放到了林微月面前。看来。你还真的是随便抓个人来报复我，我还以为你真的要和沙姆仇人在一起。在莫一霄的认知中，他始终不愿意相信林微月会和害死他母亲的凶手在一起。现在看到林微月的反应，莫一霄更自信了。他发现了林微月比以前更有趣，他也戴着假面具，将她都欺骗过去。这样的女人很有吸引力，不是吗？林微月没有理会莫一霄那热烈的可以灼伤人的视线，而是拿起了那个信封，那种老式的信封，很有年代感。这就是母亲的遗书吧？拆开，他看到了属于母亲的字体，里面的内容更像是个日记，只有最后提到了让他不要接手故事，只希望林微月能衣食无忧的生活。看得出来，这封遗书已经被人看过很多次，信封早就被人拆开，里面的纸张也有折痕，因为里面都是无用信息，加上提到了让他放弃故事集团，这才会被林晴天交到他的手里。将遗书收好，林微月面不改色的看向莫一霄：“遗书我看过了，莫少。”你考虑清楚了吗？选故事还是末世？莫一霄有些意外。顾言在世的时候，林微月很听顾言的话。遗书里面已经提到了让林微月放弃故事，他看过之后竟然没有听顾言的话。微月，如果我真想卖这些股份，也可以选择卖给叶少。既然如此，那你卖给他吧。林微月不想和莫一霄扯皮，特别是这里还有叶伯言在。叶伯言和别的女人在这里卿卿我我，他为什么要留下来观赏？更何况……林微月捏了捏母亲的遗书，眼底划过一道金光。有些内容他要回去才能查。林家看不出问题，可不代表他也看不出。他和母亲是有自己约定的。林微月起身，直接离开，走得干净利落，甚至他都没有用余光去看叶伯言和那个女人。他怕自己多看一眼，心里那根刺就多刺痛他一下。上车靠在椅背上，看着前方，眼神有些放空，总觉得心里好像少了点什么。叮铃铃。电话铃声突然响起，林微月吓了一跳，也回过神来，拿出手机，屏幕显示叶薄言，想都没想，林微月直接挂断电话。刚刚他就不相信叶薄言没看到他，现在给他打电话是什么意思？这边刚挂断，电话又进来了，挂断，关机，手机扔到一边，开车走人，回到家，坐在沙发上，屋内暖暖的，他拿出母亲的遗书，又去房里拿出一本字典，对照翻译之后，遗书对他传达的。是一个讯息，龙山公墓209这是他小时候特别喜欢和母亲玩的密码游戏，只有他和母亲才知道如何解密。看到遗书的时候，林微月就猜到那只不过是障眼法而已。龙山公墓，林微月有些不解，为什么母亲会给他留下这么一个信息？拿出手机开机，查了一下有关龙山公墓的讯息，只是一个普通的目的，没什么特别。看来他需要找时间去一趟龙山公墓，母亲肯定是留了东西。叮铃铃。电话又响了，林微月以为还是叶伯言，结果却是莫一霄。什么事？林微月语气清冷，他以为莫一霄落下了母亲其他东西没有给他。你想要的股份，我可以卖给你。不过，莫一霄突然改变了主意，这让林微月有点意外。不过什么？不用和我玩心理战，直接说你的条件。哼，果然是我看中的女人，你很聪明。莫一霄十分自大的说着。就在林微月准备挂电话的时候，莫一霄又开口了：明晚有一个宴会。只要你肯陪我出席，宴会结束，我手中的故事集团股份都可以卖给你。林微月狐疑的皱起眉头，脑中却是在快速的回想，最近有什么重要的晚宴？拍卖会？好像最近只有这一个。没错，你帮我拍一件东西，我可以用故事股份做交换。什么东西？你不能自己拍。莫一霄总找机会见他，他不得不怀疑莫一霄的用心。拍品我不方便出面，需要一个生面孔。只要你肯帮忙，故事的股份我可以明天就给你。怎么样？考虑一下，时间地点。虽然觉得莫一霄有可能搞鬼，可故事的股份他一定要弄到手。莫一霄刚说了时间地点，准备和林微月说点私密话题，就被林微月直接挂断了电话。盯着被挂断的电话，莫一霄眼中闪过一抹不甘。林微月，这个女人，她一定会得到。现在，他有点后悔当初为什么会因为林小冉，而没有直接将林微月变成他的女人。接下来，他或许应该考虑。先将她变成自己的女人。林微月挂下电话，就去洗澡。
准备明天白天去一趟龙山公墓。从浴室出来，就听到客厅的电话在响，围着浴巾，林微月拿起电话，上面显示叶薄言。电话响了很久，最终他犹豫要不要接的时候，电话断了，门突然被敲响，林微月吓掉了手机，哪里还有心思想叶薄言，整个人紧张兮兮的盯着大门。他刚搬来几天，连叶秋那边他都没有告诉。慌忙从厨房找出一把水果刀，握在手里，轻手轻脚地走到门口，从猫眼处往外看，漆黑一片。他忘了，刚搬来的时候，房产经纪就说外面感应灯坏了，物业还没来得及修。将耳朵贴在门上，想听一听外面的声音。嘟嘟嘟，手指敲击的声音令耳朵一震，心脏好像被人捏住了一般。稳了稳心神，林微月才警惕地问道：“谁？”第八十章，半夜突袭，他竟然直接闯进来。是我，男人的声音有点像叶薄言。林微月的头发包裹着，隔着门板，听得不是很清楚。想了想，又蹑手蹑脚地跑到客厅，捡起被吓掉的手机，才重新返回到门口。犹豫了一下，将电话回拨过去，侧着头贴着门听外面的声音。叮铃铃，电话那边接通，他就听到了双重回音：“开门，是我。”不由得松了一口气，他还以为新搬来的房子被坏人盯上了，还好不是坏人。事业伯言，不对，他也不是什么好人，不但欺骗他的感情，还抢了他的产业，骗财骗色骗感情。想到他今天急匆匆的去找魏子宁，就是为了陪他约会吃饭，林微月就觉得心中燃起熊熊大火，需要再去洗一个冷水澡才能压下去。叶少有什么事，电话说就行了。夜深了，孤男寡女不方便，不想见他，看见他就忍不住难受。我喝多了，不舒服。电话里，叶伯言好像在撒娇。林微月觉得自己一定是幻听了，他不是一向高高在上、冷酷傲娇吗？今天在他办公室，不还冷得像座冰山？喝多了，呵呵，和未来叶太太吃的太开心，所以喝多了吧？叶少找错地方了，想耍酒疯，找你的未来叶太太去。烦躁的挂下电话，林微月恶狠狠地瞪了门一眼，就好像直接穿透了门板一样。门外看着被挂断的手机，叶伯言轻叹了一声，好像被宋义说对了，惹怒了老婆，不好追啊。抓起客厅的睡衣，林微月扯掉头上的干发帽，任由打湿的秀发垂落下来。解开浴巾，打算换睡衣睡觉。吧嗒，门被打开，一阵冷风飘了进来。同冷风一起的还有叶伯言。林微月背对着门，好像感知到了什么，所有动作停顿了一秒钟，惊慌失措地抓起吊带睡裙套了进去，捂着胸口处。林微月愤愤地回头，果然，叶伯言站在原地，怔住了。显然他没想到，打开门进来。看到的竟然是这么香艳的一幕。虽然他和林微月有过那么一夜，也很疯狂，但是此刻来自视觉上的刺激，让他整个人都愣住了，好像有什么涌上心头。林微月羞愤不已，狠狠地瞪着叶伯言，整张小脸因为刚洗完澡，红扑扑的，看着十分诱人。叶伯言，你你怎么进来的？看着叶伯言越来越深的眸子，林微月心慌的拿起浴巾，下意识的披在身上。叶伯言这才回过神，脚下一勾，将门关上。他竟然会忘记关门，还好只有他一个人，否则他一定会挖了同行人的眼睛。为什么不接电话？叶伯言的眼神带着浓浓的侵略性，此刻面对他，林微月竟拿不出气势来。我认为我和叶少之间没有需要打电话联系的必要。他很恼，他竟然好意思用这种兴师问罪的语气，他有什么资格？黎莫一霄原点，他目的不纯。这该死的女人告诉过他几次，莫一霄这人心思复杂，为什么就是不听？三番五次的私下见莫一霄，他不知道这会给莫一霄可乘之机吗？林微月听着叶薄言的话，不由得讽刺一笑，走到沙发那里坐了下来，顺便抱住了一个抱枕，放在了胸前。他睡觉穿的睡衣太过暴露，每每看到叶薄言那越来越深的目光，他就有种想逃的冲动。可他不能逃，这里是他家，叶薄言还做了那么绝的事，没良心的是他，又不是他，凭什么他要逃？莫一霄目的如何，我心知肚明，但在我看来。你叶薄言也未必比他莫一霄强，难道你接近我就没有其他目的吗？口口声声讨伐莫一霄，自己却其身不正，怎么被我说中了？没话反驳了。林微月信目微怒，尽量拿出气势，可在叶薄言眼中，她却好像一个赌气的小女孩，很可爱。叶薄言在林微月对面坐了下来，就好像是在他自己家一样。他没有反驳，接近林微月，他当然有目的，自始至终，他就一个目的。看着默不作声的叶薄言，林微月气不打一处来。我是不是应该问一句，叶少，你为什么会有我家的钥匙？这种感觉太不安全了。
叶伯言能有他的钥匙，指不定哪天莫一霄也能有，或者其他陌生人。单身女性单独住，安全很重要。公寓是我的，五个字说的气魄山河。我租的时候，房主可不是你。如果房主是叶伯言，他怎么可能会租？嗯，你先租，我后买。叶伯言坐得有点不舒服，手摸了一下身后的沙发，摸出了一条黑色蕾丝边的女士吊带睡衣，一根手指挑着，拿到眼前。林微月顿时脸色爆红，这是之前叶秋送给她的新婚礼物，说是可以增进夫妻感情的利器。因为搬家的缘故，她还没来得及收好。看着她的手指勾在上面，林微月顿时感觉浑身发烫，就好像她手指勾的不是衣服，而是她。急忙伸手一把抢过，塞到身后藏好。变态，品味不错。叶伯言的眸子变得幽暗，盯着他的双眼，从进到房间开始就酝酿着火苗。一时间，屋内的温度好像都升高了许多。口干舌燥，叶少，你不请自来已经很失礼了，竟然还私自藏了我的钥匙。我警告你，若是你再不离开，我就要报警了。林微月努力打破这种说不清道不明的局面。原本就是敌对的两个人，结果搞得气氛暧昧，这让林微月很崩溃。叶伯言却靠在了沙发上，一副压根没想走的模样。警察不管家务事，林微月真的被他这副气定神闲的模样气笑了。家务事，叶少是你健忘，还是把我当白痴？把他从别墅踢走，把他故事抢走，和别的女人约会，竟然好意思说这是家务事？成功人士都是这么厚脸皮的吗？叶伯言看着情绪激动的林微月，不由得叹了一声，直接起身走到情绪激动的林微月面前。呜、哦！林微月瞪大双眼，不断挣扎着拍打着叶伯言，吻。犹如火山爆发一般，吞掉了他的一切吸力。第八十一章，我的私产都归你。滚烫的吻，狂热的侵入，感觉到整个人都充满了属于他的浓烈气味，汹涌的浪潮猛烈的袭来。呜、嗯！林微月不断的抗议着，所有的话都被他吞入腹中，不给他任何机会。流氓！看着林微月涨红的小脸，一股莫名的情愫冲动涌进他的脑中，想起那个美好疯狂的夜晚，他的这个小女人实在太不听话，他必须要给她一个深刻的教训。否则，他总是记不住他的话。远离莫一霄，狠狠地拖着他的后脑，深深地按向自己，在那犹如精致贝壳的唇瓣，释放着他的火焰。极致缠绵，辗转反侧，渐渐的，林微月身子发软，终于放弃了抵抗。不知过了多久，林微月感觉好像度过了漫长的一个世纪，叶薄言才恋恋不舍地放过了他。瞧着他那因为他而染上的红润，叶薄言总算心中消了些火气。莫一霄，虽然各方面都差得要死。根本不被他放在眼里，可唯有一点，莫一霄是林微月的白月光，是林微月爱了很多年的男人，所以他每次看到莫一霄出现在林微月面前，就忍不住的心中泛酸。叶薄言，你简直是强盗！林微月刚刚脑袋一片空白，现在终于反应过来，只觉得自己快要气炸了。他就没见过这么厚颜无耻的男人，明明做了那么多伤害他的事，竟然还能像什么都没发生一样出现在他面前，竟然还……唇上又痛又痒，火辣辣的。可当他对上夜薄言那遇见加深的黑眸，那满满狭血的性味，一脸的不满足，下意识的他闭上了嘴。他总有种感觉，他若是在挣扎，很可能换来的是这男人的狂风暴雨。在夜薄言这里，林微月学会了什么叫审时度势。今晚我睡这，强盗行为又进了一步。这两天，林微月不在别墅，他根本睡不着，夜里都在抓紧时间工作，只有白天午休的时候浅眠一会儿。林微月从沙发上蹭到一旁，拉开了与叶伯言的距离，一脸戒备。叶伯言，这是我家，不是你的别墅，凭什么你想留就留？你若是想留下也可以，把故事的股份还给我。林微月朝着叶伯言伸出手，一副要债的模样。他的潜台词是，如果他不给，那就自觉离开。他知道叶伯言不会给他的，否则也不会费尽心思的抢走了。股份的事，改天再谈。呵呵，林微月冷笑了一声，他就知道。叶伯言不会放手，既然如此，那叶少就请回吧。门在那里，我就不送了。叶伯言有点头疼。宋义说过，哄女人要趁早；而楚成浩说过，哄女人要死皮赖脸。有电脑吗？他让他走，他却问他有没有电脑。林微月觉得他好像和这个男人不在同一个频道上，不过他还是回了卧室，将他用的笔记本电脑扔给了叶伯言。如果一个电脑可以让叶伯言离开，他不会吝啬的。叶伯言打开电脑。上面需要输入密码，还没等他说，叶伯言修长的手指在他键盘上输入了一行密码：“登录成功。”你怎么知道我的密码？你的生日我很清楚。叶伯言云淡风轻的开口，并不认为这是什么难事。
，看着叶宝言不断的在键盘上敲击，林微月暗暗决定，一会儿他就改密码。只是，他到底在做什么？电脑也给他了，还不走，准备留下过年吗？大概过了五分钟左右，林微月都有点站得累了，叶伯言停下敲击，将电脑转了过来，屏幕对着林微月。林微月有点疑惑的将电脑接了过去。许久，这是什么？其他的东西，林微月没有看明白，可是。那账户里数不过来的零，他还是看得懂的。叶伯言深深地看了他一眼，云淡风轻地开口：“这账户里面是我全球的产业和运作资金，我已经全部转到了你名下。现在这个账户的主人是你。”林微月抱着电脑愣在了原地，耳朵里回荡着叶伯言的声音：“他该不会是幻听了吧？还是他听错了？为什么叶伯言每一个字他能听懂，可连到一起，他好像听不懂了呢？比如那个全球知名、神秘的、令人发指的资本大鳄。”还有一直以来与资本大鳄互为竞争关系的财阀，背后的操控人竟然是同一个人。比如说，世界顶级的医疗机构研发实验室是叶伯言出资建造的。再比如说，一条一条看下去，林微月觉得自己好像窥视了很多不为人知的秘密，随便一个拿出来都足以轰动世界。而现在，这些都展现在他的眼前，林微月不由得抓着电脑的手都紧张了许多，生怕电脑掉在地上就会将这些都一起摔碎。那个，这些都是你的。以前知道叶伯言很厉害，但他也只是知道叶伯言的叶氏集团很厉害，可他万万没想到，叶伯言最厉害的不是那些表面的东西，现在他手上的这些才是震撼级别的，这些都是我的私产，暂时来说，除了叶氏集团和故事，其他的都可以给你。叶伯言看着林微月那吃惊的模样，好像一只受了惊的小松鼠，很是可爱。林微月好像惊到了，双手把电脑扔到了叶伯言的怀里，退后了两步。我什么都没动，这些东西。他若是不小心动了什么，可能都会让全球位置震动。他的电脑好像是烫手山芋，就仿佛他将电脑扔还给叶伯言，那个账号就会直接变回叶伯言的一半。叶伯言却是满不在乎的将电脑合上，随意的扔到了一旁的沙发上。用这些和你换故事够吗？林微月下意识的点头，然后才反应过来，摇头。我又没有说要这些，我是要我的故事，那是我母亲留给我的。他又不是贪财，要他的私产做什么？虽然。他的私产一万个故事都比不了。第八十二章，秘密。叶少的花边新闻。这一夜，林微月没有睡好，辗转反侧的。叶伯言最终没有留宿，不是因为他不让，而是他接了个电话，好像是有事情就离开了。可他人是走了，账户依然没有改。现在，林微月成了那些巨头产业的拥有者，害得他晚上睡觉都是抱着电脑睡的，就好像电脑若是丢了，他就会把叶伯言的产业给弄丢一样。而昨夜，他一直被这些震撼，忘记了问叶宝言，他宁愿拿他私产和他换故事，为什么不能告诉他原因？也忘记了问那个吻到底是什么意思？如果他是爱他的，为什么会将他赶出别墅？为什么还会去和那个魏子宁约会？他什么都没解释，怎么他却觉得好像这件事就这么糊里糊涂的过去了呢？总之，第二天起来，他拥有了一对黑眼圈。简单收拾过后，他准备带着电脑出门。叮铃铃。不需要带着电脑，你的东西没人能偷得走。打开微信，收到的就是来自叶伯言的信息。林微月下意识的环顾四周，她严重怀疑，是不是叶伯言在他房间装监控了？他怎么猜到他想带着电脑出门？估计昨天他的反应太大了吧？反正不是我的，丢了也不心疼。愤怒 J P G 发了个愤怒的表情过去，一定显得更有气势。很快，叶伯言回信，丢了为夫再帮你打。为夫，喝着牛奶。看手机的林微月差点把奶都喷出来，搞得好像他为他打江山似的。林微月摇摇头，将脑袋里乱七八糟的想法都抛掉。对于叶伯言，他是越来越迷惑了。他的一些行为很矛盾。既然他想不通，干脆不想，走一步看一步。不管叶伯言要做什么，他总归能看到。林微月收拾完，开车去了龙山公墓，花了些钱打点一个看门的保安，给他指了方向。很快，他找到了母亲遗书里面提到的209号。209号是一个没有照片的公墓，上面只刻了名字“林志清之墓”。林志清，林微月脑中搜刮着这个名字，可想了很久，记忆中也没有这么一个人。为什么母亲给他的暗号是指引他来这里？很奇怪。刚刚指路的保安见到林微月站在那里许久，便走过来问：“小姑娘，你来祭拜，不知道地点，也不带祭品，你到底是不是来祭拜的？”林微月有点尴尬，被保安当成坏人了。请问？你知道这个墓以前有人来祭拜过吗？保安被问的莫名其妙，这么多墓，我怎么可能记得？不过
。保安看了一眼，然后继续：“这个没有照片的，我倒是有点印象。好多年前吧，总有个很有气质的女人过来祭拜，每次都待一整天，就坐在那里摸骨灰坛，有点瘆人。不过这些年好像没看到了，有可能重新嫁人了吧？渐渐就忘了叫艾呗。”林微月听着保安的描述，觉得他说的人就是他的母亲顾妍。就啊，林微月表情有点古怪。他母亲好像就只有林青天一个男人吧，竟然还有旧爱。谢谢你，我是他的女儿，我母亲前些年过世了，所以我过来替他看看。保安有点不好意思，讪笑了两声，摆摆手，赶紧溜了。他走后，林微月疑惑地盯着骨灰坛许久，看了一下四周无人，他缓缓蹲下身子，也摸了摸骨灰坛，犹豫了一下，将骨灰坛的盖子打开了一些，愣住了，里面没有骨灰，而是一坛子奇奇怪怪的东西，最上面是手写的信。翻开信是母亲的笔记，念念，当你看到这封信的时候，妈妈应该不在了。希望你不要悲伤，可以一直做那个快乐的念念。这么多年，妈妈一直有个秘密藏在心中，本想着随着我的离去，就将秘密永远埋藏。可我又觉得你有权知晓。若你父亲对你用了手段，那就看看坛子最底下那张纸条。若你过得很幸福，那就将所有的东西都埋藏在这里。林微月更好奇了，林晴天亲手杀了他。更是亲手杀了他的母亲，这样的父亲，呵呵，手段用到了极致呢。手伸进坛子，在底部果然找到一张纸条，打开纸条，上面的内容令林微月震惊。这是你亲生父亲的衣冠冢，京城林家，远离京城顾家。林微月的小名只有母亲小的时候会叫，她一直不懂为什么要叫念念，现在她明白了，母亲一直想念着她的亲生父亲，也就是这个叫林志清的男人。突然知道这些，林微月除了震惊之外，竟然还有些欣喜，她不是林晴天的女儿，她和林小冉也不是姐妹，呵呵，真好啊！一直以来，她心里都有一块伤，就是她的父亲竟然会害死她，总算她不会为此伤悲了。哼，从此以后可以很纯粹了。至于远离京城顾家，林微月有些隐约的猜测，也许母亲顾妍就是来自那个京城的顾家。听他爷爷提过，母亲年轻的时候失忆过，被林晴天的父亲带回了家。他很欣赏顾妍，后来又让儿子林晴天娶了顾妍。再后来，爷爷用自己的资源分别扶持了顾妍和林晴天，他们也分别成立了顾氏集团和林氏集团。顾妍的天分更高，顾氏集团比林氏要更强大。老爷子走了之后，林晴天和顾妍提过让他把顾氏交给他，但顾妍没同意，可能就是因为这个让林晴天起了杀心吧。林晴天杀了顾妍之后，秦柔和林小冉就进了林家。那时候，林微月刚刚失去母亲。精神恍惚了一段时间，身体也一度出现问题。秦柔和林小冉温柔的呵护，让他有一丝丝家的温暖。后来又听秦柔说，林晴天和他才是一对母亲的出现拆散了他们，这也让林微月对秦柔和林小冉有一丝丝的愧疚。现在看来都是狗屁。一通电话打断了他的思绪。林总，您要签的苏子墨同意签约了，今天正好是偶像养成海选，苏子墨提的要求是让您陪他去参加。林微月想了想。直接同意了，这个节目先期根本没什么热度，但播出之后直接爆火全网，绝对是一个好机会。他很清楚苏子墨的条件，若能参加，绝对会蹿红。那个，他的助理钱小雨有点犹豫，要不要告诉林微月？还有什么事？林总，你要不要看看手机新闻？钱小雨只能提醒到这了，再多说，他真怕自己工作不保。叶少的花边新闻，不是他能讨论的。若不是因为林总对他很好，他也不会冒这个险。别人不知道林微月和叶伯言的关系，他钱小雨是宋义派去的，自然知道点内幕消息。第83章，叶伯言的感情要被扒了。挂下电话，林微月打开了手机新闻，入眼的就是惹眼的标题，震惊！叶氏集团即将和魏氏集团联姻，叶慧魏家千金，揭秘！叶氏继承人一王二后，叶氏集团背后的女人。评论区下面已经炸开了锅，网友对这类豪门的窥探兴趣一直热度不减。突然有这种吸眼球的新闻爆出来，当然都按捺不住的八卦。我怎么看不懂呢？是叶氏继承人要娶两个老婆吗？楼上的大惊小怪，有钱人娶两个老婆算是少的，想要十个八个女人，只要能平衡，一切都不是问题。难道你们不好奇另一个女人是谁吗？正宫肯定是魏家千金了。同好奇，有没有深扒另一个女人身份的？还用问吗？肯定是个狐妹子了。慢慢，风向就开始歪了，从好奇另一个女人的身份到无边的谩骂。也仅仅是几分钟的事情，林微月将页面关闭，深深的看了一眼墓碑，拜了拜，才离开了龙山公墓。
。对于叶伯言，林微月也不知道应该如何分辨，一会儿将他所有的私产转到他的名下，一会儿又搞出这种叶慧未加千金的事。昨天晚上发生的，也就是说，昨天晚上他接到电话，就是去叶慧这个未加千金，还真是一刻都放不下。叶薄言不是刚和魏家千金约会完吗？一个小时不到的时间就又要见面，呵呵，男人。被网友说他想一亡二后，一点也不冤枉。至于他昨天的举动，林微月没打算要他的私产，无论到什么时候，只有自己强大独立才是最大的依靠。故事，他一定要拿回来。还有，京城林家，京城顾家。一边开着车，林微月一边陷入了思考。这突如其来的变动，让他有点措手不及。砰！前面的车子急刹车，他没来得及，不小心追尾了。那一刻，林微月心脏跳得很厉害，但很快他回过神来，连忙下车查看。他的车头位置将前车的车尾保险杠的位置撞掉了。对不起，实在抱歉，我刚刚没踩住刹车。本来这种低级错误是他不可能干出来的，毕竟他可是能开赛车的人。刚刚的却是他的思绪混乱，没留神。我们又见面了，我可爱的小狐狸。林微月正躬身道歉。听到头顶轻挑的声音，脸上一僵，缓缓起身，对上了一双桃花眼。季楚风，季少，真巧，很抱歉撞了你的车子，这是我全责，我会负责赔偿。林微月心中无奈，他怎么这么倒霉？从来没有出过事故，第一次出事故，竟然撞的人是他最不想面对的人。想起季楚风说他就是夜店那天的男人，林微月就心中犯膈应。的确很巧，看来我和我们家的小狐狸很有缘分呢、啊。季楚风一说话。就是这股阴阳怪气的调调，听得他很不舒服。季少，我还有事，赔偿的事，保险公司会和您交涉的。这样的危险人物，能远离尽量远离，这是林微月的经验。小狐狸，你别告诉我，就准备这么走了吧？林微月收敛神色，看向季楚风。那季少想如何解决？季楚风看着一脸戒备的林微月，好像很伤心似的，捂着胸口，用他那桃花眼谴责着他的无情。我这可是第一次被人撞。心脏到现在还扑通扑通跳得厉害，小狐狸，你怎么都要安抚一下我的心脏吧？林微月听得浑身发麻，鸡皮疙瘩掉了一地。据他了解，季楚风是个能成为叶伯言对手的男人，心狠手辣，雷厉风行。但为什么每次看到季楚风，他都是这副模样？对于季楚风就是那晚夜店的男人，这个论调他一直不太相信。不是他不想接受这个事实，而是他的表现和夜店的男人真的相差甚远。戴上面具就能变性格？这点他不太相信。林微月看了看季楚风，然后回到车上，拿出钱夹，从里面抽出一沓现金，将现金塞进季楚风外衣兜，才拍了拍手，说道：“这些应该够你去医院检查的费用了。”季少还有什么要求吗？季楚风被林微月的这一通操作弄得愣住了，低头看了看胸前衣兜的一沓红色现金，又抬头看了看一脸严肃的林微月，哈哈哈哈，不愧是我的小狐狸，真的很有趣，我喜欢。喜欢两个字咬得很重，就好像要将它吃了一般。季少，季楚风收起了嬉笑，正色的道：“好了，不调侃你了。瞧你刚撞车那紧张的模样，现在不紧张了吧？”林微月看了看季楚风，不清楚他到底想干什么。好像他刚刚的做派只是为了缓解他的紧张，故意为之。见林微月不做声，他继续开口：“走吧，这边交给我的助理解决。现在可是非常时期，我们两个站在马路上。”若是被那些狗仔拍到，指不定新闻的标题马上就会改变风向。季楚风亦有所指，显然他也看到今天的新闻了。那我就先感谢季少的体谅了。车子现在要等人来处理，他又急着去偶像养成的录制现场，只好选择打车。可也不知道怎么了，一直没有空车。走吧，去哪？我送你一程。也就只有十分钟的时间，季楚风的后备车子已经送到。不用了，不顺路。林微月婉拒，难道？你不是要去偶像养成的录制现场？季楚风十分绅士的打开了副驾驶的位置，看向林微月。林微月挑眉，没有动。你怎么知道我要去什么地方？季楚风倒是很坦荡的，用他那双桃花眼微笑的看着林微月。你们永乐娱乐不是送了几个人过去？今天录制第一天，你这个当老板的不需要过去吗？林微月沉默。难怪季楚风是叶伯言的头号敌人，果然是个厉害的角色。季少该不会也有一人刚好送过去吧？没有，不过，季楚风故意拉长了声音，可看到林微月依旧无比淡定，毫无好奇之意，只好直说了。这个节目我刚刚投资赞助，还希望和林总合作愉快。总算季楚风正常的称呼他了。看着季楚风伸过来的手，
，等着和他握手。林微月将手伸过去，刚搭上就将手收了回来。合作愉快。没想到他看中的节目会是季楚风赞助的。第八十四章，被叶伯言堵门了。一到了录制现场，林微月下了季楚风的车，就和他分道扬镳了。若不是因为实在叫不到车，他也不会答应乘坐他的车。好在在车上，季楚风没有作妖，一路上只谈了谈工作相关的内容，没有僭越。林总，你来了。这边这个房间是给我们公司提供的休息室。钱小雨知道林微月要过来，就已经早早的在等候了。林微月跟着钱小雨一路走到休息室，路上钱小雨汇报着情况。那个林总，还有一件事，我觉得我得和你说一下。钱小雨有点犹豫，林微月倒是有些好奇，笑着打趣了他一句：“还有什么事你不好开口的？你胆子一向很大。”自从钱小雨跟在他手下工作后，林微月就暗中观察过他。对于钱小雨的业务能力和人品都很认同。本来林微月也不是那种严肃的老板，他比较随和，钱小雨也和他关系处得挺好的。我刚刚好像看到宋特助了。钱小雨在林微月耳边小声地说了一句。虽然他是被宋毅派过来的，但是他觉得跟在林微月身边挺好的。林微月才是他的老板。有些无关紧要的事，他会汇报给宋毅，但不代表他会为宋毅瞒着林微月。宋毅，林微月停下脚步，你说宋毅来这里？这可不像是一个叶氏集团顶级的特助会做的事。钱小雨神秘兮兮的点点头，他以为自己看错了呢。林微月想了一下，没有说什么，和钱小雨来到了休息室。刚一进去，休息室里面的几个男艺人都站起来，很有礼貌。林微月看着他们，就好像看到了明日之星，脸上的笑容很亲切。他挑选的都是那种有颜值、有实力，最重要的就是人品好的，否则就算再厉害，人品不行，他是不会看中的。这位就是我们公司的林总了。你们几个都是林总亲自挑选的，这么难得的机会，也是林总特别批给你们的。你们一定好好把握机会，不要让林总失望。钱小雨早就已经给这几个新人洗脑了一通，这些新人对林微月既好奇又感激。林微月和这几人聊了一会儿，都是年轻的大男孩，发觉这个新老板不但年纪和他们相仿，也没有什么架子，倒是很快就和林微月熟络了。只有那个苏子墨一直没有说话，好像是在暗中观察林微月。林总，我能单独和你聊聊吗？苏子墨突然开口。其他几个人也都识趣找了借口出了休息室。你想聊什么？林微月以前没有接触过这些人，不过对于这几个人口碑，他是了解的。苏子墨突然拿出了手机，打开之后翻到了相册，递给了林微月。林微月接过手机，看了看，便听到苏子墨缓缓开口：“这些都是以前我的新闻，林总，你为什么要指名签我？你也想体会这些富婆的快乐？”苏子墨嗓音很清朗，只是声音就让人感觉很舒服。林微月翻了翻相册。听到苏子墨的话，并没有恼火。富婆的快乐呢，我是体会不到了。不过你既然这么坦诚，那我也要问你一个问题，希望你能如实回答。他喜欢开门见山，之前只是看中了苏子墨的未来发展，现在他倒是有点欣赏苏子墨的脾气了。和那个阴阳怪气的季楚风相比，这个苏子墨真的是太清爽了。你可以问，但我不一定会回答。苏子墨很有个性。林微月点点头，没有勉强。你和这些人。是外面说的那种关系吗？不是，苏子墨痛快地回答。林微月注意了，他的语气没有变化，说明他没有撒谎。那我就没有其他问题了。要做我这边的艺人，我的要求其实很简单，但同样也可以说很难。只有一点要求，不能违法，不能有悖道德。你能做到吗？说白了，林微月更注重个人品德。可以。苏子墨还以为林微月会提什么过分的要求，却没想到他提的要求真的很简单。OK。那就没有别的问题了，你还有什么想问的吗？本来苏子墨还想着再签约的话，必须问的仔仔细细，但现在他觉得不需要了。那合作愉快，林微月也笑了笑，握住了苏子墨的手，合作愉快。老板，刚刚我看到了钱小雨，他好像在等人，能让他在外面专门等着的，恐怕只有夫人了。宋毅这个特助可不是白叫的，一点小事他都能抓住重点。他来了，叶伯言听宋毅说过。永乐送来人参加节目的事，但并没想过林微月会亲自前来。那个，我还听说夫人签了苏子墨，这件事发生的太快，而且这是永乐内部的事，钱小雨也没汇报过，所以他也是刚刚才知道的。叶伯言听到苏子墨这个名字后，终于有了反应。胡闹！宋毅脸上也是苦哈哈的，事情好像越来越复杂了。老板，这次魏家二小姐也来了，是这次的评委。叶伯言当然知道。他今天过来就是魏家二小姐魏子欣邀请他的，说是有关他姐姐魏子宁的秘密。若不是为了魏子宁，他也不会来。
，魏家的事也很麻烦，你带路。”叶伯言一声令下，宋义连忙带路。一路上，不少人看到叶伯言都下意识的避让，一些来参加节目的艺人还以为叶伯言也是参加节目的选手，都不由得紧张起来。如果有这个男人在，他们还比什么赛？直接就可以宣布立地成团了。叶伯言的出现引起了不小的骚动，那些艺人都自愧不如，自信心受到了强烈打击。叶伯言和宋义道的时候，发现钱小雨带着几个人守在了门外，顿时脸色暗了下来。房间里只剩下了林微月和苏子墨。钱小雨看到叶伯言，顿时整个人都紧张的张不开嘴。宋义则在一旁瞪了钱小雨一眼：“那个，我家老板在和新人聊合同的事。”钱小雨硬着脖子解释了一句。苏子墨的口碑一向不好，结果林微月和苏子墨单独在的时候，偏偏遇到了叶少，太令人紧张了。怎么气氛搞得好像他现在的老板在偷情，他在帮着看门，而正主堵在了门口，还能洗清吗？第八十五章，他和他抢人，醋意满满。宋义瞪了钱小雨一眼，然后恭敬的将休息室的门打开。叶伯言走了进去，钱小雨想跟着，却被宋义拦了下来。外面等着。说完，跟着叶伯言进去。将门关好，林微月在给苏子墨说未来规划，苏子墨也听得很认真，惊讶于林微月的眼光和专业，心中对林微月的误会也随之解除。他以为永乐娱乐的女老板可能是看了有关他的负面新闻，所以也对他有不轨之心。现在想想，他真觉得羞愧。叶伯言的进入打断了两人的谈话。林微月皱眉，她不喜欢工作的时候被人打扰，结果侧头就看到了一脸冷若冰霜的叶伯言。苏子墨同林微月一样。望了过去，也是愣住了。你怎么在这？林微月下意识的开口。他听钱小雨说，看到了宋义，没想到叶伯言也来了。只是他觉得有些奇怪，叶伯言出现在这个地方就很违和。你新签的？叶伯言语气不太好，但不是冲着林微月，而是冲着苏子墨。林微月看了看叶伯言，又看了看苏子墨。你们认识？他又不傻，看他们两个的模样就是认识的。苏子墨对上了林微月询问的眼神，最终。无奈的耸耸肩，算是吧。果然认识，我签什么人？叶总恐怕没权过问吧。永乐娱乐都被单独踢出来了，就算叶伯言现在掌控着故事，也管不到永乐头上。更何况他和叶伯言之间的问题一直没有解决。叶伯言给他私产，但这不是他想要的，他要的是坦诚。之前他也曾经误会过他和文书的关系，后来证明是他想多了。所以当魏家千金的事爆出来后，他从内心深处来讲。还是希望这也像以前一样是一个误会，可现在来看，叶伯言并没有要解释的意思，而且魏家千金魏子宁怎么看也不可能和叶伯言是亲属关系吧？叶伯言不由得捏了捏额头，有点拿林微月没办法。你若是想签新人，我给你找几个，他不行。林微月却是将苏子墨护在了身后，护犊子的道：“你别想干涉我的决策，这人我已经签了。”想想，没门。刚刚林微月突然想起来，后世苏子墨爆火。好像签的是叶氏的星辉娱乐，看来叶伯言也和他一样，独具慧眼的看出了苏子墨能爆火的潜力。林微月身后的苏子墨看着面前将他护在身后的老板，心底竟有种说不出的感激。他走这条路一直都是一意孤行，没有人支持他，他也是一直小心翼翼。他不合适。叶伯言扫了苏子墨一眼，眼中甚至还划过一丝警告。苏子墨有点不情愿，但又认命的开口：“要不还是算了吧，林总。”林微月却直接抓住了苏子墨的手腕，坚定地告诉他：“你不用怕他，更何况合同已经签完了。但如果你是嫌弃我永乐娱乐比不上叶氏的星辉，那我尊重你。虽然他看中了苏子墨可以爆火，但是也不愿意强人所难，只是心里暗戳戳的埋怨着叶薄言。他在这里好好发展事业，他跑来强插一腿，撬墙角，不道德。我不是要去星辉，我没嫌弃林总，林总能赏识我，我很开心。”苏子墨连忙解释了一句。但最终还是看向了叶伯言。林微月看懂了，叶伯言这是在强行施压。叶伯言，做人不能太过分，抢了我的故事不够，现在连我看上的人你也要抢。你看上的人，他？叶伯言咬牙，凉凉的语气，听着就令人浑身发麻，让人有种下意识的心虚。没错，叶总，你还有别的事吗？我们这边要谈商业机密了，不方便有外人在。林微月赶紧撵人，他怕叶伯言再不走。一会儿，苏子墨真的顶不住压力，跟着叶伯言跑路了，怎么办？他还打算靠着苏子墨这几个人逆风翻盘，重振故事呢。文娱行业可不比金融行业差。外人，他就这么急切的把他划归为外人？夫林总，我们叶总不是要和你抢人，你误会了。
只是这个苏子墨他的情况有些特殊，不太适合永乐。宋义连忙出来打圆场，林微月倒是不在乎，摆摆手，没什么不适合的。外面那些捕风捉影的是太扯，我根本不在乎。不就是外界传苏子墨不停的傍富婆吗？又不是真的，有什么好担心的？不是，林总，这个有点复杂。苏子墨他，宋义还想说什么？叶伯言抬手制止了宋义的话，而苏子墨好像也有点紧张。你想签就签吧。叶伯言妥协了，然后他又看向了苏子墨，眼中满是警告的意味。你别给他惹麻烦，否则你就断了这条路，以后不要出来了。苏子墨听了，身子一震。我知道了。林微月听得云里雾里，看来这个苏子墨肯定还有什么难言之隐。搜肠刮肚的想了半天，林微月也没有想起什么。苏子墨只有没火的时候，总被人黑他傍富婆，后来火了，这些谣言也都破除了。反正直到他死之前。也没听说过苏子墨有其他的负面新闻。不管怎样，叶伯言不插手，不挖墙脚，他算是松了一口气。你为什么会来这里？苏子墨的事解决完了，林微月疑惑地问了一句。他更想问的是，他不去和那个魏子宁继续搞新闻吗？今天的各大头版可都是他们的，很热闹。林总是魏家二小姐约我们叶总过来的，说是有点事要谈。宋义连忙解释，但更像是说给苏子墨听的。呵呵，魏家二小姐。林微月一听到，脸色就沉了下来。一个魏家大小姐不够，现在还要来一个魏家二小姐，一王二后。哼，他是想一王安后吧？而林微月没有看到的是，在宋义提到魏家二小姐的时候，他身后的苏子墨明显紧张了一下。那叶总还不去赴约，巴巴的跑我这里做什么？一番话，醋意满满。现在谁和他提魏家，他就好像炸毛的猫一样。第八十六章，他总算不是单恋了，亲密。就在剑拔弩张的那一刻，门被推开了。那个林总，选拔开始了，我们要去后场了。钱小雨也不想打断屋里的谈话，可导演那边过来催了几次了。林微月不再看叶伯言，而是专心看向苏子墨。准备好了吗？拿出你平常的水平就行，别紧张，没问题。记住，这是你的初舞台，你需要表现的出挑，但不能太耀眼。观众的期待会越来越高。你现在用了十分力，后期就会乏力。林微月开始给苏子墨安排设定。苏子墨听得很认真，本来他是想着这么难得的机会，他一定要表现得最好。但听到林微月的话之后，觉得他说的很对，果然是专业的。看来他的选择没错，去吧，加油！你们几个也一样，不管表现如何，一定要积极有正能量。这只是你们一个初步展现的机会，圈一波观众缘。这几个人他刚签下来就直接拉到这个节目了，所以他也没打算靠一个节目就爆火全网。现在先露个脸，稍后他会给不同的人。制定不同的发展路线，但这个苏子墨、林微月觉得他可以在《偶像养成》这个节目崭露头角。钱小雨带着苏子墨几个人赶紧去后场，林微月则在休息室，休息室都给配了显示屏，舞台的表现他都可以看得到。一人都走了，叶伯言和宋义也没有走。林微月直接坐在了观看沙发上，双手环胸，准备盯节目。叶总不是还有事？就不怕你那个二小姐、三小姐的等着急了？可能是刚知道自己的身世。林微月整个人的情绪波动比较大，很难冷静的面对叶伯言。叶伯言扫了一眼宋义，宋义立刻闪人。休息室只有林微月和叶伯言两个人，叶伯言也坐了下来，挨着林微月。林微月不给面子的往旁边挪了挪，叶伯言也没客气，林微月挪了多少，他也挪了多少。林微月瞪了他一眼，又挪了一点。同样，叶伯言也是。叶伯言，你到底想干什么？不知道男女授受,受不亲吗？别忘了，你可是有未婚妻的人。还是你觉得自己的花边新闻不够精彩？你想添砖加瓦，锦上添花？这些天，林微月就憋着一口气。火场里看到叶伯言不顾一切的向他走来，他以为自己终于值得被珍惜。就在他满怀欣喜的时候，叶伯言的一系列行为都让他瞬间回到了现实。梦是不能随便做的，所以现在他很抗拒叶伯言的一些迷惑行为。就比如说昨晚，他把他的私产不但暴露给他，还转到了他的名下。再比如说现在。他已经被叶伯言挤到了沙发边，没有任何缝隙了。我已婚。叶伯言一句话，轻描淡写的，但却好像已经回答了他所有控诉。已婚？呵呵，已婚更可恶。吃着碗里想锅里，别以为你在这里和稀泥就能把我糊弄住。叶伯言，我不是可以陪你玩感情游戏的女人。魏家千金，和你的确是门当户对。说到这里，林微月不由得心下一酸。豪门的阶级一直都是存在的，他一直没被叶家人接受。很大程度上就是因为他的背景不行，也都怪他。如果不是他冲动的拉叶伯言去结婚
，现在也不会这么难看。说到底，不怨别人，就怨他自己。门当户对，和我有什么关系？如果真要对等，那我岂不是要孤独终老？这个解释思维还真是特别，搞得林微月一时有点懵了，想反驳他强词夺理，但是想到昨天晚上看到的那些私产，好像他说的很有道理。如果真的按照门当户对来找老婆，那他这辈子都没希望了，哼！你怎么会孤独终老？不需要你勾手指，就已经有一堆良配了。想起那些新闻，林微月就觉得胸口憋闷，他眼睛一直盯着屏幕，没有看到叶伯言看着他那专注的眼神里闪过了一丝笑意。嗯，他家的小猫真的是越来越可爱了，吃醋的样子也这么迷人，所以说，他总算不是单恋了。有了这个念头，似乎这么多天不眠不休的疲惫也随之消散了。林微月虽然视线在屏幕上，可心思和耳朵都在叶伯言这里。等了许久，叶伯言也没有说话，他心里更难受了。看来是被他说中了，所以他才没话反驳。越想越气，侧头狠狠地弯了他一眼，可没想到却对上了他那满含深情宠溺的眼神。一时间，空气中飘满了说不清道不明的尴尬。林微月下意识地躲开视线，刚刚他好像听到了心脏狂跳的声音：“你，你还待在这里做什么？我要工作了。”叶伯言却将他那宽厚的后背靠在沙发上，伸出胳膊，将林微月直接搂在怀中。看吧，一起。他现在的工作就是看节目。林微月嫌弃的想要拍掉叶伯言的手，可他发现，无论他用多大的力气，都无济于事。叶伯言，你这是耍流氓，你知不知道？叶伯言挑眉，如果你想知道什么是真正的耍流氓，我不介意在这里让你认真体验。他搂着他的肩膀，就叫耍流氓。那刚刚他抓着苏子墨的手腕。叫什么？你敢！林微月下意识的反驳，结果下一秒，他知道了，他敢，他是真的敢。呜、哦，叶，所有的话都被叶伯言吞了进去。等他再次能支配自己身体的时候，他发现他整个人都半躺在了沙发上，压在他身上的是黑眸幽深，仿佛下一秒就能将他吃干抹净的叶伯言。看着他那委屈懵懂的模样，叶伯言轻轻的在他唇上啄了几口，瞧着那被他吻得越加红润的唇瓣。便觉得心底十分满足，时机不对，地点也不对，这倒是有点可惜了。否则他是不会强压住心底的股欠火，探得更深更深。工作还是继续。两人之间距离很近，属于叶薄言的冷凝气息喷洒在脸颊，内心勾起一道道涟漪。工工作，那一刻，林微月怂了。男人眼中的火焰太过强烈，他有强烈的预感，如果他再反抗，叶薄言真的会。这，这都叫什么事？得到满意的回答，叶伯言又不舍得蹂躏了他的红唇一番，才将人松开。林微月赌气的偷瞄了他好几眼，本想再说点什么，可唇上的酥麻提醒着他，真的不能在叶伯言面前莽撞。外面那些传言少听。叶伯言的声音染着秦谷倩的沙哑：“你少做，我自然不用听。”没忍住，对了一句：“无风不起浪。”他若是没这个心思，人家怎么可能传出这些消息？第八十七章，老婆，你可不能抛弃我！赌赌赌！老板，魏家二小姐魏子欣到了。宋毅在外面敲了敲门，没有进来，隔着门大声地说了一句。林微月冷哼了一声，白了叶伯言一眼。男人，这边刚对他亲密的下手，马上又要约见魏家二小姐。新闻爆出来的也不见得有多冤枉他。一个魏家大小姐不够，现在还来一个魏家二小姐。你代表我过去，现在没时间陪老婆。叶伯言霸道地将林微月搂在怀中，两个人靠在沙发上，一副要和他一起看节目录制的模样。是，宋毅的声音没有了。林微月疑惑地盯着叶伯言，再看我就要继续了。叶伯言略显沙哑的声音，听得人心脏酥麻。林微月赶忙收回视线，老实地盯着屏幕。你让宋毅过去，就不怕人家二小姐生气？虽然叶伯言没去，他心里是有点小窃喜的，可嘴上还是忍不住蹙了他一下。他生气与我何干？宋毅能搞定他？叶伯言那轻描淡写的语气，压根就没把魏子欣放在眼里。哼。宋毅就能搞定他，那还需要你叶大总裁亲自跑一趟？林微月嘲讽了一句。虽然他现在人被叶伯言控制在怀里，可并不代表他认同叶伯言。魏家的事有些复杂。叶伯言犹豫了一下之后，还是给出了这么一个模糊的解释。复杂？林微月白了他一眼。你是纠结要和哪一个联姻吧？到底是魏家大小姐好一些呢，还是魏家二小姐好一些？哼哼，有什么复杂是不能说明白的？只在于想解释或者不想解释。既然他不想解释，又何必说那些看起来像是解释了，可实际上又什么都没说的话？他们好与不好都和我无关。我国重婚可是犯法的，我一向拥护国家法律法规。
一句话把林微月堵得无法反驳。那照你这么说，魏家和你们叶家没有联姻了？他才不相信他的鬼话。如果没有的话，为什么那么多人都表示有？就连新闻都爆出来了，他还想糊弄他？有，叶伯言淡淡开口。林微月心中一紧，果然，林微月用力挣脱叶伯言的手。既然有婚约，还和他牵扯不清做什么？看着动不动就炸毛的林微月，叶伯言心中却觉得很舒坦。这是不是意味着？这个没良心的女人终于越来越在乎他了。楚辰浩说的对，距离产生美。虽然将林微月赶出别墅，主要是为了保护她，防止叶明远会对林微月下手，但距离拉开后，他还真的看到了林微月的情绪变化。以前他可是根本不在乎她的，现在，叶薄言，你把我当猴耍吗？林微月真的快被叶伯言这前后举动给气炸了。如果他有婚约，就不要来撩拨他。魏家的事涉及到一些家族秘密，我的确不方便告诉你。魏家和叶家也的确有婚约在，但那个人绝对不会是我。终于，叶伯言决定不再逗弄这个炸毛的小女人了。再逗下去，他怕她刚对他动心，就又收回去了。果然，他刚解释完，在他怀里随时炸毛的女人消停下来，瞪着一双大眼睛看着他。真的，随即想到了什么，又连忙道：“可不是说叶家继承人和魏家要联姻吗？如果不是你，那你在叶家，那他岂不是要失去叶家继承人的位置？”想到这，林微月有点紧张，不是为他，而是为他。他如果不和魏家千金联姻，那他辛苦经营的叶氏集团岂不是要被别人给夺走了？他只是继承了故事，被人夺走了之后，他还耿耿于怀，暗戳戳的想要夺回来。更何况是一手将叶氏集团打造成顶级集团的叶薄言，如果因为联姻失去了叶氏集团继承人的身份，这太不像话了。叶伯言看着林微月那心疼他的目光，眼底划过一道金光，很快。叶伯言黑色的眸子里满是黯然，微微叹了一声。所以，老婆，你可不能抛弃我，我以后可要靠你为生了。啊！林微月这才想起，昨天晚上叶伯言把私产都给了他。接下来，他若是真的离开叶氏，好像他就真的一无所有了。要不，你还是去联姻吧。林微月小声建议，口不对心，说的时候，他的心就好像被无数的蚂蚁咬一般。可是，让叶伯言因为他就放弃叶氏，他感觉压力好大。叶氏可是他这么多年的心血，而且叶薄言若是为了他和家人闹翻，他真的会有负罪感的。他很清楚那种没有家人、孤身一人的感觉，他不想他也像他一样成为孤家寡人。为了他和家人闹掰，他不忍心。听到林微月的话，叶薄言的神色暗了下来，心被狠狠的一撞。要怎么做才能让他真的将他放在心头，而不是轻易的说抛弃就抛弃？还是说，像宋义说的那样，只有他们有了孩子？他才不会随意的说放弃。看到叶伯言黯然的模样，林微月好像意识到可能有点伤人了。刚想说两句缓解一下气氛，他的电话响了，是钱小雨打过来的。林微月松了一口气，钱小雨简直就是救星啊！假装没看到叶伯言的脸色，接起电话：“林总，我们这边有麻烦了。”“麻烦？怎么回事？”钱小雨急忙说：“苏子墨不知道哪里得罪了魏家的二小姐，魏家二小姐现在给导演组那边施压，说是让苏子墨退出节目。”现在导演组那边正在商讨，我感觉导演组那边应该会给魏家二小姐面子。魏家二小姐魏子欣也是这次的赞助商之一，给节目投了一笔钱，为了捧她手里的一个男艺人。我知道了，我这就过去。涉及到了上层的事，只能他这个当老板的出面。虽然他也不是非要让苏子墨参加这档节目，可也不能就这么被人赶走。特别是对方还是魏家的人。挂下电话，林微月就狠狠地瞪了叶伯言一眼。刚刚两人离得近，电话里的内容。叶薄言也听得到，看什么看？该不会是你惹出来的麻烦吧？一个十八线艺人，怎么可能认识魏家千金？这事十有八九是冲着他来的。为什么会冲着他？还不是因为叶薄言。魏家那个大小姐魏子宁没开始有动作，这个二小姐倒是忍不住了。第八十八章，老板在护媳妇呢。少理会那个魏子欣，那女人不简单。提到魏子欣，叶薄言眼中闪过一丝厌恶，这没逃过林微月的眼神。叶伯言不喜欢那个魏子欣，这个念头一冒出来，刚刚那些不愉快的念头顿时消失的无影无踪。但随即想到魏子宁就是那个和叶伯言约会吃饭的漂亮女人，林微月的心情又没那么晴朗了。现在不是我惹她，是她找我的麻烦，我可没有那么大度。林微月起身出了房门，她以为叶伯言会陪她一起，她还故意走得慢了些，结果并没有等到叶伯言跟上的脚步。林微月敛下眼睑，收起心思，她不会跟来。休息室，老板，您真的不跟过去？魏子欣可是出了名的难缠，
夫人对上他，怕是会有麻烦。宋义有点担心，不由得多嘴问了一句。叶伯言则是坐在那里，岿然不动。我若是此刻为他出头，之前的假象岂不白费？叶明远现在的心思都放在文书身上，不能前功尽弃。宋义当然知道，老板为了保护夫人，想接近夫人有多小心谨慎。那魏子欣那边，宋义刚从魏子欣那边回来。估计是因为魏子欣没有看到叶伯言，所以知道了苏子墨是林微月签下的艺人，故意找林微月麻烦。他说了什么？魏子欣约他过来，就是说有秘密要告诉他，想和他谈交易。他说魏家大小姐在外有染，不配和叶家联姻。叶伯言冷笑一声，轻蔑的挑眉，自荐枕席。宋义尴尬的笑了笑，点头，是这个意思。我按照老板的意思给拒了。他跟在叶伯言身边这么多年，叶伯言什么心思，他清楚。叶伯言压根就没看得上魏家，怎么可能会要魏子欣？他说魏子宁有奸夫，原来魏子欣说的魏子宁的秘密就是有奸夫。哼，真是难为他之前高看了魏子欣一眼，以为他真的抓住了魏子宁的把柄。他是这么说的。不过，老板，您和魏子宁之间到底有什么秘密啊？宋义虽然跟着叶伯言也知道很多事情，但对于这个神秘的魏子宁小姐，他确实不清楚他和老板之间的事。若是他们之间真的有什么，夫人那肯定不能接受。叶伯言挑眉，只是睨了他一眼。宋义连忙闭上了嘴。他只是个特助，不应该有好奇心。将手里魏子欣的黑料放出去，他那么喜欢放新闻，也让他体会一下上头版的滋味。早上的新闻都是魏子欣的杰作，他应该是认为自己有魏子宁出轨男人的证据。现在放出两家联姻的新闻，两家若是加快了进程，那么为了家族颜面，联姻的人就会换成魏子欣。昨晚他从林微月的公寓离开，就是接到了魏子宁的求助电话。是老板。早上新闻出来的时候，老板可没有生气的意思，绝对就是因为魏子欣找了夫人的麻烦。老板这是在护媳妇呢。林总，我们现在要怎么办？节目快到尾声了，苏子墨出场的顺序一再的往后延，恐怕钱小雨有点着急。他找了总导演好几次，也没给个准信，会直接延到结束，也不给他机会出场吧？苏子墨一言不发，看不出情绪。我去问问情况。林微月刚想去找总导演，钱小雨就指着一个方向说道：“林总。”左边那个矮胖子就是总导演，嗯，特征很明显，他一眼就认出来了。但同时，他也认出了别人。走在最中间的不是别人，竟然是刚刚和他一起过来的季楚风。季楚风的右边是一个干练精致的女人，林总，最右边那女的就是魏家二小姐魏子欣，她就是魏子欣。林微月听了，不由得又多看了两眼，长得不怎么样，和那个魏子宁差远了。她在餐厅。远远的看到过和叶伯言吃饭的女人，只记得那女人皮肤很白皙，轮廓很美，气质也优雅。嗯，为什么越回忆越觉得魏子宁那个女人是女人中的极品？压下心中的胡思乱想，林微月回神的时候，季楚风几个人已经走到了他这边。导演，这是我们永乐娱乐的老板林微月林总。钱小雨连忙拦住了总导演，快速的给总导演介绍了林微月。总导演看到钱小雨，就有点头疼，偷偷的看了一眼魏子欣。才虚假的笑着和林微月寒暄，再怎么说，林微月也是一个老总，虽然没有魏家的势力大，但面子还是要给的。林微月和总导演握了握手，直接开门见山：“导演，我们这边的艺人已经准备好了，不知道您这边是准备让我们压轴出场吗？”压轴一般都是实力强悍的公司，永乐虽然不小，可也达不到压轴的水平。他这么问，无疑就是给导演施压，让他不要拖，马上安排苏子墨上场。这个，总导演头都大了。这位不知道哪里来的林总，真是好大的口气。导演在那发愁，不知道怎么应对。魏子欣开口了。本来林微月就对魏家人没好感，听到魏子欣那阴阳怪气的语气，也没给魏子欣好脸色。不知道这位又是哪来的秘书，不懂规矩的乱插嘴，撞到他的枪口上，就别怪他，怼回去。林总，这位不是什么秘书，是魏家的二小姐。总导演显然是畏惧魏家，赶忙帮忙解释了一句。没看魏子欣听到林微月的话之后，脸色又黑了吗？林微月当然知道他是谁，却装作不认识的道：“哦，原来是魏家的二小姐啊，真抱歉，我还以为你是季少的秘书。不过仔细瞧瞧，你和他的秘书长得还真像，难怪我会认错。季楚风的确有一个女秘书，但那个秘书长得挺难看的。听说这是季楚风的奇特品味，林微月倒是可以理解。反正季楚风这人就有点变态，对审美有不同的理解也是很正常的。”林微月没解释的时候，魏子欣脸色只是有点黑。在他好心的解释一番之后。魏子欣的脸色已经比锅底都黑了，他最讨厌听到的就是二小姐。明明她也是魏家千金，就因为比魏子宁晚出生。
他就比魏子宁低了一个层级。总导演也是满脸的尬笑，他以为解释了一句，林微月会道个歉，结果这道歉的话听着比讽刺人还难听。堂堂一个魏家千金，说他的气质像秘书，这不是妥妥的打脸吗？之前就听说林家的大小姐目中无人，嚣张跋扈，品行低劣，没想到今天见了真人，名不虚传。林微月却是一笑，满不在意。魏二小姐说的没错，我的确目中无人。因为我能看见的都是狗啊，就比如现在，我瞧着魏二小姐瞧得很清楚呢。噗嗤，钱小雨还有周围的几个人听了没憋住，直接笑了出来。林微月这损人的功夫真硬。第八十九章，媳妇自己走了，把他给忘了。魏子欣是什么人？从小在魏家长大，虽然是二小姐，但该有的荣耀她也一样拥有。有魏家这个大树做靠山，从来没人敢这么对待魏子欣。本来今天他约了叶伯言，想着利用手里的一些证据。希望叶伯言能愿意换一个联姻的对象，可谁知道叶伯言根本没有出现，只派了宋义那个特助过来，这就已经让魏子欣心情不爽。更何况宋义还直接拒绝了魏子欣的提议。此刻看到林微月，魏子欣当然不愿意让林微月好过。别以为他不知道，林微月就是前段时间传出和叶伯言结婚的女人。他为难苏子墨的时候，还真的不知道苏子墨是林微月手里的人。现在知道了，他更不能放过。没教养的家庭。养出来的也都是低贱的人，讽刺林微月没有教养。林微月勾唇，一双猫眼睛亮亮的。可惜啊，一些有教养的家庭养出来的狗竟然都没有教养，到处咬人。他是低贱的人，那魏子欣是什么？咬人的狗而已。论嘲讽人，林微月可很有经验。你，魏子欣何时受过这等侮辱？任谁见了他，奉承巴结还来不及，哪里敢说他半点不好？导演，这种素质的公司也敢邀请？看来。我公司的艺人并不适合出现在这种低劣的节目上。魏子欣今天过来也是来送人过来参加节目的。总导演一听，立刻紧张起来。魏子欣可是一尊大佛，谁都能得罪，魏家可不能得罪。林总，不好意思，你们公司的艺人不适合我们节目，今天麻烦你白跑一趟了。至于这误工费，我们节目会进行赔偿。拒绝的干净利落，这就是资本的力量。林微月早就知道，总导演肯定是不敢得罪魏子欣的，最后的结果都是一样。谁叫他没有一个强而有力的后盾？不过没关系，他早就已经有了备选计划。参加偶像养成也只是为了让艺人露个脸，没打算让他们大红大紫，又不是非要参加不可。导演，你怎么能这样？我们都是谈好了的，你怎么能随便改主意？钱小雨不服气，争辩了一句，却被林微月阻拦了。既然总导演愿意赔偿我们的经济损失，那就再好不过了。小雨，稍后你将赔偿金额发给导演。混这个圈子。抬头不见低头见的，他没必要为难导演。总导演也没想到林微月会这么痛快，他还以为一定会和他闹一阵。心下对林微月倒是高看了一眼，这个永乐的新老板格局真不错，以后若是有合适的项目，可以合作一下。至于魏子欣吗？和林微月比起来，就显得小家子气了许多。魏子欣不知道，林微月轻轻松松的一个举动，就将他的格局打开了。慢着，总导演刚松了一口气。以为自己不用得罪魏家，就听到一直没有开口的季楚风突然打断了他们。这节目就是季楚风出资才能搞起来的，所以季楚风才有绝对的话语权。林总未免太过意气用事，不过一点小事而已，不需要搞得这么僵。季楚风竟然会为了林微月张口，这倒是让魏子欣有点惊讶。季少，季楚风抬手阻止了魏子欣开口。魏子欣不甘地看着季楚风，见到季楚风看着林微月的眼神里带着浓浓的猎意，顿时脸色沉了下来。在看向林微月的时候，眼睛里好像淬了毒一般。刚刚送你过来的时候，不是和你说了，这节目是我投资的。季楚风的话让总导演都懵了，什么情况？季少送林微月来的？原来这个永乐娱乐的林总和季少关系匪浅，这可真是让他难做了。他刚才不知道他们有关系，竟然要赶走林微月。所以呢，林微月挑眉，不知道这个季楚风又要搞什么。季楚风狐狸眼微微眯起，盯着林微月的眸子里依然带着浓浓的侵略。晚上我请你吃饭怎么样？呵呵，一顿饭换继续参加节目，很划算。可惜，季少觉得我很穷吗？需要让你请吃饭？有这个心，你还是请你旁边的魏二小姐吃吧。没看出来，他那眼神都饿得要吃人了。哈哈，林微月突然心情愉悦了，因为他刚刚发现了一个秘密，那就是这个魏子欣倾慕季楚风。反正只要不惦记叶薄言，他就觉得心情很愉悦。我们走。林微月给了几个人眼色，钱小雨他们直接跟着林微月大步离开，根本不像是被人赶走，反倒是像看不上这节目
，不愿参加。季楚风脸上的玩味渐渐消失，冷着眼侧头看向了魏子欣。魏子欣不由得心头一震，脸上的表情差点维持不住。他刚刚不小心流露出嫉妒的表情，被林微月看出来了。季少，我，丁玲玲，电话突然响起，魏子欣不耐烦的接起，没等他发火，听到电话里的内容，脸就冷了下来，挂下电话，打开手机，翻出了新闻。女子深夜幽会男子，疑似魏氏二小姐。劲爆！魏氏二小姐左拥右抱，出入酒店。魏氏二小姐不雅视频，快看，手慢和谐。喜欢多人运动的二小姐，竟是个大丑逼。一条一条的热搜词条不断的冲击着网络各大软件，网友底下的留言评论，各种难听的话都冒了出来，甚至魏氏的官方网站下面都成了被人吐槽挖苦的重灾区。这件事惊动了魏家高层。季楚风还是第一次看到如此惊慌失措的魏子欣，一把夺过手机，就看到了那些高清图片。不要！魏子欣没想到季楚风竟然会抢走他的手机。在季楚风看到的那一瞬间，魏子欣只感觉听到自己的心脏咯噔一声。呵呵，魏二小姐还真是饥渴难耐呢。这种姿色的也能下得去嘴，胃口真不错。季楚风只是嘲讽的一笑，没有半点不悦，更像是在看热闹。魏子欣的整张脸已经绿了，此刻恨不得钻进地缝里。他以为季楚风见了照片会生气，可他没有，他的态度让他瞬间掉入了冰窟，比看到那些照片还要让他绝望。难道他不知道他一直喜欢他吗？为什么？为什么他能如此淡定？老板都办妥了，技术部门那边保证，这新闻起码能挂半天的时间。这次魏子欣绝对不会好过。魏子欣早上导出的新闻挂了一个小时，现在他的新闻挂半天时间，已经算是叶宝言给魏家面子了。他呢？叶薄言问的自然是林微月，夫人带着他的人走了。季楚风用陪他吃饭来和夫人交易，夫人给拒了。夫人这宁折不弯的性子，还真是让人欣赏。果然，他也看到了叶薄言满意的表情。不过，很快他又看到老板脸色又沉了下来。你说他已经走了，把他丢在这里，自己走了？呃，估计快到公司了。宋毅偷瞄了叶薄言一眼，明明是老板自己决定的，保持低调，不要被人发现。老板和夫人在一起，没良心的女人。第九十章，老板，那个好像是夫人。一路上，众人很沉默。保姆车很大，倒是将这些人都装下了。对不起，因为我一个人，让公司蒙受损失了。一直沉默的苏子墨突然开口道歉。其他几个一起的艺人倒是没有埋怨苏子墨，都在这个圈子混的，被人刁难也是常有的事。他们还以为林微月会让苏子墨去给魏子欣道歉，求得原谅。毕竟。好像是苏子墨和魏子欣有什么过节，在后台的时候，他们看到了魏子欣找苏子墨的麻烦。林微月不为资本，竟然愿意为了他们这几个小人物正面和资本对抗，真的是让众人受宠若惊。反正他们是从来都没听说过干这行的老板会为一个十八线小艺人而得罪资本的。开始签这家公司，他们还有些忐忑，现在倒是有了归属感。损失，林微月听见苏子墨的话，笑了笑。这次公司可没有什么损失。要损失也是偶像养成有损失，等节目那边的赔偿下来，都给你们当福利分红。他手里的这几个人，未来都是大红大紫的人，无论业务技能还是口碑作风，那都是实打实的。在那些明星一个一个翻车的年头，这几个人可都是屹立不倒，经得住检验。啊，还给他们分红？几个新人都懵了。永乐娱乐真的太有人性了，他们坚定了自己留在这里的想法，以后一定要好好工作，为公司做贡献。回到公司。林微月将苏子墨留在了办公室。你可以告诉我，你和魏子欣是什么关系吗？为什么他要针对你？林微月没有避讳什么，直接询问。林总，这个是我的私事，我不想说。苏子墨虽然觉得林微月是个好老板，但是有关这件事，他讳莫如深，显然不想回答。既然你不想说，那我也不便追问，只是希望你能和他保持距离。他想毁了一个艺人很容易。你是我准备力捧的人，我不希望你因为他而染上更多的负面新闻。身为一个公司的领航人，他在外可以护着自己的艺人，但他也要保证这个艺人不会自己毁掉自己，否则他做的再多也没有用。不过暂时来说，他还是放心的，毕竟后世苏子墨一直都很火。我知道的，这件事我会处理，绝对不会让公司受到损失。林微月点点头，没有多问，便让苏子墨出去了。钱小雨等苏子墨离开，才敲门进了办公室。林总，刚看到一个劲爆的新闻，给你瞧瞧。很快。林微月便看到了有关魏子欣的新闻，想了想，林微月就猜到这应该是叶薄言的手笔。早上叶薄言被爆出那样的新闻，肯定会有动作的
，看吧，魏子兴倒霉了。叶总肯定是看到魏子兴欺负林总，所以才收拾他的。我听一个朋友说，魏子兴离开录制现场的时候，脸都绿了。钱小雨笑嘻嘻的说着，就好像他当时在现场看到了一样。你一天天的，还挺关注八卦的。早上的八卦就是钱小雨告诉他的。钱小雨十分自豪的挺起胸膛，拍了拍一马平川的胸，打探豪门那些八卦，我可是非常擅长的。豪门八卦。林微月脑中闪出什么，然后吩咐道：“小雨，有一个工作交给你，不过你要做的隐秘，不要被人察觉。”林总尽管吩咐，我会小心的。钱小雨觉得自己越来越受林微月重视了，收集一些有关京城林家和顾家的消息，但不要大张旗鼓，不要被人发现有人查他们。你能做到吗？突然知道了自己的身世，林微月有点茫然。母亲顾言的态度也很奇怪，不希望他去查探接近顾家，但他依然很好奇，他也不是要去和顾家相认。只是想先做打探，林总放心，这个我说。快到晚上下班的时候，林微月准备回家，却接到了莫一霄的电话。他才想起来，昨天莫一霄邀请他参加一个拍卖会，说是帮忙后就将顾氏的股份给他。这一天发生了太多事，林微月早就把莫一霄忘到脑后了。想了一下，林微月换了件端庄的礼服，直接自己开车去了宴会地点——海丰酒店。作为 A 市的代表性建筑酒店，高档的宴会都会选在这里。林微月进了会场。报上了名字，独自走了进去，站在那里扫过四周，并没有看到莫一霄。刚刚莫一霄还很着急的样子，他还以为莫一霄已经到了，结果他都到场了，莫一霄还没到，不知道他又搞什么。拿过了宣传手册，林微月找了个相对安静的地方坐下，他翻着手册，想看一看到底都是什么拍品，也提前判断一下莫一霄想要的是什么。当他翻到其中一页时，手上的动作顿了顿，仔细的看过之后，唇角微微上扬。他知道莫一霄想要的是什么了，林总，真巧，我们又见面了。一天之内，我们巧遇了三次。你说这是不是上天在暗示什么？季楚风此刻一身白色西服，手中拿着一杯香槟，配上他那美到令人嫉妒的脸，就像一个王子一般。林微月合上宣传手册，抬眸看了一眼季楚风，眼中毫无波澜，没有欣赏，也没有其他女人眼中的狂热，就好像在看一个普通人一样。不，不是普通人。他没有忽略他眼底快速闪过的一丝不耐烦。这个季楚风每次出现都喜欢说那些暧昧不清的话，着实令人很烦。暗示什么？可能是暗示让我远离有心之人吧。林微月回公司之后，已经让钱小雨去查了他撞车那边的监控，看过之后才意识到，根本不是他走神或者车技差，而是前面季楚风的车故意在路口绿灯的时候踩了急刹车。什么所有的偶遇都是人为制造的。虽然他不知道季楚风到底想做什么，可他的居心不良。他还是看得出来的，小狐狸，你这么说，那可真的太伤我的心了。那日在蓝院之后，为了找你，我可是费尽了心思，没想到你这么绝情，暧昧不清的话，令人头皮发麻。老板，那边的人好像是夫人。拍卖厅的主位处，几个人正在和叶伯言交谈，宋义无意间竟然看到了夫人也在，只好压低了声音，在叶伯言耳边小声汇报着。叶伯言朝着角落的位置看去，果然看到了林微月。他身边站着的正是季楚风。第九十一章，他被人拉进了小黑屋。别告诉我，你今天是自己来的，没有男伴。林微月进来的时候，季楚风正好看到了他，并没有看到他身边有男伴。他和叶伯言是什么关系，他也是清楚的。听说，最近林微月和叶伯言闹掰了，叶伯言正在吞并林微月手里的顾氏集团。对此，季楚风倒是并不惊讶。都是商人，利益才是最重要的。或许。传闻中，叶伯言对林微月与众不同，多少是看中了他的顾氏集团。现在，叶家和魏家的联姻好像也要定下来了，这是利用完林微月，准备将她扔掉了。想不到叶伯言也会利用女人获得利益。呵呵，忽然觉得他有点更欣赏叶伯言了。如果叶伯言真的因为女人而女情长，那他可真的要有点失望了。季楚风盯着林微月看了许久，那意味深长的眼神令人极不舒服。本来他接近林微月。是因为她是叶薄言的女人，不过现在嘛，她对林微月倒是产生了一点点的小兴趣。这个女人在她几番的撩拨下，竟然没有要上钩的意思，甚至让她对自己的魅力产生了些许的疑惑。要知道，她想得到的女人从来没有失手过，无一例外都会败倒在她的西装裤下。林微月对她避如蛇蝎，到底是真的对她没有兴趣，还是装出来的欲擒故纵？嗯，值得探究。我竟不知。现在连拍卖会都必须要协办才能参加了，季少不也一样？最讨厌季楚风这种将女人当成附庸品的男人。季楚风眯着桃花眼，优雅的喝了一口香槟，微微躬下身子
，用他那极具诱惑的嗓音道：“正巧，不如我们凑成一对。”季楚风的魅力，林微月实在是欣赏不来。下意识的，林微月往后退了几步，与季楚风保持安全距离。扫到季楚风的身后，林微月不由得勾起唇角。季少这么想凑对儿，你身后走过来那位正合适。季楚风没有回头，但却知道了林微月说的是谁，因为魏子欣踩着九寸的高跟鞋走到他身边。将手挎在了季楚风的胳膊上，家里爷爷有事吩咐，我来晚了，你应该不会怪我吧？魏子欣此刻穿着一身华丽的礼服，和林微月将自己裹得严严实实不同，他恨不得将能露的都露出来。魏子欣微微扬着下巴，面上带着笑容，可眼睛扫到林微月的时候，里面却好像带了刀子。季楚风的眸子在魏子欣挽住他的胳膊的瞬间，阴郁了一下，却也没有将他的手挣脱。不会，简单的两个字，高冷而傲气。你们在聊什么？林小姐应该不介意，我也一起听听吧。不得不说，这个魏子欣的心理素质很好。下午他刚把魏子欣得罪了，他还被爆出那种不雅的新闻，晚上竟然还敢出来参加宴会，真是需要有一颗强大的心脏啊！这要是换了别人，恐怕恨不得藏在家里，一时半会儿的也不愿意出门。林微月耸耸肩，不介意。季少只是表达了对他女伴的思念之情，他这么说没毛病吧？魏子欣微微一怔，眼底闪过一丝欣喜，本想当面为难一下林微月。此刻倒是没这个心思了。原来，季楚风的心里有他。看着魏子欣眼里那抑制不住的兴奋，林微月心底坏笑。女人嘛，陷得越深，伤得越痛。虽然说女人何苦为难女人，但她的信条却是：人若犯我，寸草不生。两位慢慢聊，我先失陪了。他倒是应该感谢魏子欣的出现，帮他解决了一个大麻烦。这个季楚风就好像是狗皮膏药一样，总喜欢粘上来。他不清楚季楚风的目的。只知道这种男人尽量少沾，一个莫一霄就很烦人了。再来一个季楚风，他哪有心思应付？林微月刚走，只剩下季楚风和魏子欣两人。季楚风将手抽了出来，又恢复了往日冷漠的态度。魏子欣唇角扬起的笑意瞬间凝结下来。见到季楚风前后两种态度，魏子欣心中升起一抹怨恨。你对林微月感兴趣，不是疑问，而是一种来自女人第六感的肯定。季楚风是什么人？对待女人是什么态度？他一清二楚。他从未见过季楚风和女人聊得那么热切，对待女人，他一向高冷。这不是你该问的，你要清楚自己的身份。想留在我身边的女人很多，你知道的。魏子欣攥紧了拳头，他清楚。可谁让他喜欢季楚风？喜欢到他可以为了季楚风去和魏子宁争夺叶家联姻的位置。他知道季楚风对叶家虎视眈眈，如果能帮助季楚风，就算嫁到了叶家又如何？可他都可以为他如此牺牲，为什么他不能给他多一些回应？甚至，他竟然对林微月那个女人有了兴趣，不行，他绝对不允许。我知道了，我会听话的。魏子欣敛下眼睑，深深的看向林微月离开的方向，阴毒之色好像要将一切毁灭。想到刚刚他无意间发现的事，魏子欣勾起一抹狠毒的弧度，看来他要助那个莫一霄一臂之力了。林微月去了洗手间，简单洗洗手，打理了一下仪容，刚从洗手间出来就被人大力的拉走，他只感觉天旋地转，下一秒。被人拉进了一个漆黑的房间。谁？这里是拍卖会。如果不想将事情闹大，马上放手。否则，林微月惊慌之后，立刻稳住了心神，镇定的开口：“这里是拍卖会，一般人是没办法进来的，都是有头有脸的人。若是事情闹大，面子上也不好过。”黑暗中，林微月保持镇定，还是不由得紧张不已，手背在身后，想摸索房门的把手。否则什么？熟悉的嗓音响起，林微月整个人怔了怔。摸着墙壁的手也停了下来，冷凝的气息喷洒在他的耳边，低声的声音仿佛有一种魔力，让他心跳加速，脑中一片空白。你叶薄言，小声的试探的说道：“叶薄言为什么会在这里？到底是不是他？”声音很像，还有那冷凝的气息，和叶薄言一模一样。第九十二章，心间颤了又颤，刚分开几个小时，连自己男人的声音都听不出来了。嗯，尾音上扬。带着浓浓的威胁，再次听到叶伯言的声音，林微月悬着的心瞬间放了下来。还好是叶伯言，天知道他刚才有多紧张。你怎么会在这里？确定了是叶伯言，他倒是不紧张了。那你又为什么会在这里？这该死的女人，非常时期，不在家里待着，非要跑出来。刚刚看到季楚风缠着林微月，他差点就想直接过去宣告主权了。好在他看到了魏子欣，让宋毅引了魏子欣过去。算他还知道自己已婚。及时抽身，我当然是要竞拍的。你该不会也是来竞拍吧？这里有什么拍品是你能看得上眼的？
。自从林微月看到了叶薄言的私产后，他甚至连叶家都不放在眼里了。好吧，他承认是他膨胀了。有一家企业要出股权，我认为还不错。对林微月商业上的布局，他并不隐瞒。屋里黑漆漆的，他也看不到叶薄言的脸，眼睛还没有适应黑暗，只好朝着空气惊讶的问道：“你说的，该不会是实习生物吧？”他记得。前世这个实习生物是被莫一霄买了下来，和叶薄言无关。想了想，才明白过来。那时候他和莫一霄结了婚，叶薄言就出国了，自然不会来参加这个拍卖会。而前世莫一霄好像是打着林微月丈夫的旗号，才拿下了实习生物。他隐约的听说过，好像实习生物的老总和他的母亲顾言有些交情，所以才会卖给了莫一霄。很有意思的是，虽然这股份走的是拍卖，最后却还是要得到实习生物的老总认可才能买到。而莫一霄让他来帮他竞拍。无非就是想借林微月之手得到实习生物的股份，用顾氏集团 9% 的股份，就想和林微月换实习生物。他想的还真美。其实也不怪莫一霄，毕竟因为实习生物之前的错误决策造成重大损失，业内不少人都唱衰实习生物。现阶段还是没什么人愿意接手的。他好像记得当初莫一霄不费吹灰之力就拍下了，根本没人和他竞争。而因为莫一霄是顾言的姑爷，实习生物老总也就忍痛割爱了。后世。莫一霄的莫氏集团能挤进真正的顶流集团，靠的就是实习生物。黑暗中，林微月的下巴被轻轻的捏住，那冰凉的手让他的心下意识的颤了颤。连实习生物都知道，看来我的老婆也是个眼光独到的人。低沉的嗓音里带着毫不掩饰的自豪，抬起手拍掉叶伯言捏着他下巴的手。他发现叶伯言真的很喜欢捏他的下巴。少拍马屁！我若是眼光独到，怎么看不出来？你想吞了故事？对于叶薄言吞顾氏的事，林微月心里始终不爽。他的私产是私产，故事是故事，不能混为一谈。更何况，被赶出别墅的事，他始终没给他一个解释。故事，你还是不要参与比较好。理由，林微月挑眉。虽然此刻叶薄言看不到，半晌，叶薄言才模棱两可的说了一句：“故事太招摇，不好。”招摇。林微月翻了个白眼。故事和叶薄言家的叶氏集团比起来，根本就是蚂蚁。故事如果算招摇的话，那叶伯言给他的那些私产就不招摇了，那些私产都可以炸天了吧？他总觉得叶伯言好像知道些什么他不知道的事，他不愿意说，他能怎么样？林微月转身，眼睛已经有点适应黑暗了，摸索着准备开门出去。这里太黑了，什么都看不见的感觉，有点让人没有安全感。特别是叶伯言刚刚搂着他后腰的手，此刻开始不老实了。黑暗中，感官似乎更加敏锐，无论是他的冷凝气息。还是他手指的温度都让他有点无所适从，可他并没有给他逃走的机会。在他转身的时候，叶伯言将手收紧，背对着叶伯言，后背突然撞在了他的胸膛上。他的手掌的力度让他没办法忽视腹部带来的酥麻。左侧脸颊处有一种深深的压迫感，冷凝的气息令他呼吸一滞，下意识的屏住了呼吸。听话，我不会害你。不知为何，虽然叶伯言没有理由的将他赶出了别墅，又莫名其妙的吞了顾氏集团。他也多次提醒自己，不要随便相信男人说的鬼话。可叶薄言的话却总能让他不自觉的相信。你，你松开，我得出去了。这种暧昧的姿势让他都无法思考了。他觉得肯定是暧昧限制了他的大脑，否则为什么叶薄言说什么，他就潜意识的相信什么？不行，他要保持清醒，不能中了美男计。叶薄言本不想就这么放开的，好不容易有点清静的机会。叶薄言，若是让我错过了实习生物的拍卖，你就把故事还给我。威胁管用了，叶伯言松开了他。林微月终于敢呼吸了，可同时也有点恼火。叶伯言就这么想得到故事？你想要实习生物？林微月还在找门把手，听到叶伯言的话，自然的回道：“当然，我势在必得。你该不会是想和我抢吧？”这一世多了一个叶伯言作为竞争对手，他有点紧张了。听着林微月那防贼一样的语气，叶伯言有些失笑。如果你想要，我和西总说一声，撤了拍卖。西总。就是实习生物的老总，他今天来就是想着帮西总一把。毕竟没人看好实习生物，未必有人会愿意出价。对于实习生物，他兴趣不大。不用，只要你不和我抢，我一定能拍到。他想靠自己，不想总走后门。好，还没等叶伯言说完，林微月就摸到了门把手，迅速的打开门，窜了出去，就好像他身后有洪水猛兽一般。看着林微月那焦急的模样，叶伯言不知应该是哭还是笑。他的女人这么躲着他。可不是什么好事。重见光明，逃掉的林微月感觉整个人都轻松了不少，心脏扑通扑通的跳着
，脸颊有点发烫。小腹处残留着叶薄言的余温，他跑得这么快，就是不想让叶薄言察觉到他身体上的一些变化。若再不跑，他真怕自己会失态。啪啪，林微月用手轻轻拍了拍脸颊，这么亲密的接触，竟然会让他胡思乱想，脑中浮现出那一夜的缠绵，心间颤了又颤。第九十三章，你什么意思？不行，他要保持清醒。原来你在这，我找了你好久。莫一霄那恶心人的声音响起，林微月不由得皱了皱眉头，心里的厌恶直接反映在脸上。莫一霄见了，还以为林微月哪里不舒服，还像以前一样温柔关切地问道：“是不是哪里不舒服？我看你的脸很红，是不是发烧了？”抬起手，莫一霄就想摸林微月的额头。林微月连忙往后退了两步，躲开了莫一霄的手。“我没事。”莫一霄的手将在空中，眼底闪过一丝阴霾。现在就连他的碰触都不行了吗？林微月这个女人。还真是够狠心的，这才几天的时间，竟然就能做得这么绝情。想到今天还有重要的事，莫一霄收回手，背到了身后。没事就好，走吧，拍卖快开始了。一会儿我让你拍什么，你只管拍就可以了。只要将我要的东西拍到手，你的故事股份我可以给你。莫一霄深深的看了一眼林微月，眼中不知酝酿着什么坏主意。林微月没有回应，而是大步的先行往前走。莫一霄看着林微月的背影，眯起了双眼，唇角勾起一抹似有似无的笑。拍卖的时候，林微月的眼睛扫过周围，她想看看叶伯言在哪里。结果扫了一圈，也没有看到叶伯言。在找什么？莫一霄问道。没有，简单的两个字，极其敷衍。如果可能的话，这次之后，他不想再见到莫一霄。至于莫一霄手里的股份，林微月在脑中思量着，到底要不要和他交换。其实，从根源上来说，林微月是在思考叶伯言值不值得信任。信任叶伯言的话。莫一霄手里的那点股份根本起不到什么决定性的作用，或者说，他可以再等等，和莫一霄换股份，也不一定要用实习生物。莫氏集团也是上市公司，只要他暗中收拢莫氏的股份，他就不相信换不回自己的故事。打定主意，林微月靠在了椅背上，整个人都轻松了。接下来要拍卖的不是藏品，而是一家公司——实习生物的所有股份。有兴趣的可以积极参加竞拍。主持人说完热场的话，准备竞拍的时候。场面有点冷清，刚刚众人竞拍的时候还是很热情的。显然，今天来的这些人都不看好实习生物。莫一霄一直等着实习生物，此刻双眼放光，见到没有人抢，他心里更是乐开了花，连忙给林微月打眼色，让他赶快竞拍。不是他不能拍，而是他就算拍了，实习生物的老板最后也未必会卖给他。实习生物的拍卖是有条件的，必须要实习生物的老总最终同意才生效。林微月举起了竞价牌子。主持人看到有人出价，顿时松了一口气。十二号出价一次，还有其他人要竞拍吗？机会难得，千万不要错过。就在莫一霄以为十拿九稳的时候，加一千万，一道女声响起。三号加一千万，还有更高的吗？林微月不用去找声音的主人，就听出来不是别人，正是魏子欣那个女人。莫一霄顿时脸上出现了紧张的神色，朝着魏子欣看了过去。他，魏子欣，魏家二千金。和我有些过节，林微月本来不想解释，转念一想，突然如此说道：“和你有过节，没错，还要继续吗？”莫一霄眉头紧皱，他没想到，好好的计划竟然会被人破坏。这个魏子欣是魏家的人，若真的和林微月有过节，恐怕他想捡便宜的心思就没办法实现了。你先拖着，我去找他谈谈。林微月举起牌子，加一百万。本来每次加价就是一百万起，魏子欣却偏偏提高价格。看着莫一霄朝着魏子欣走了过去，林微月唇角上扬，有个傻子帮他去解决魏子欣，很好。若是没有莫一霄，恐怕魏子欣还会和他争，他手里可没有那么多钱。让莫一霄拿条件去换好了，反正莫一霄大出血，给魏子欣好处后，会发现他费尽心思钱财想得到的实习生物，林微月压根就没打算给他。哈哈，赔了媳妇又折兵，他很想看看，当莫一霄得知这个结果的时候，脸上有多精彩。果然。不知道莫一霄用了什么，换得了魏子欣不再出手。林微月成功的将实习生物拍下，莫一霄高兴的不行，还猛夸了林微月好几句。林微月面上不显，心中却冷笑连连。一会儿有他哭的时候。很快，拍卖会结束了。很奇怪的是，直到拍卖会结束，林微月也没有看到叶伯言，甚至连那个变态季楚风，他也没有看到。微月，我们庆祝一下。莫一霄拿过一杯香槟，递给了林微月。林微月没有接。看了一眼香槟，只是淡淡的道：“我开车了。之前他就被林小冉算计过一次，现在
不是完全信任的人，他是不会随便接别人递过来的酒的。特别是这个人还是莫一霄。林微月去见了实习生物的老总，果然是他母亲的朋友，所以他也很顺利的拿到了实习生物。看到实习生物的所有权到了自己的手里，林微月心情很是不错。微月，谢谢你还愿意帮我。故事的股份我可以马上就给你，我们现在就做交接手续，如何？林微月淡淡的扫了莫一霄一眼，他还真是很着急呢。顾氏的股份，既然你这么喜欢顾氏，那你就留着好了。我不喜欢强人所难。莫一霄一愣，随后面上笑容满面，眼底有些欣喜。微月，我知道你最终还是爱我的。你放心，以后我一定会对你好。从今以后，我莫一霄发誓，我只有你一个女人。林微月听着莫一霄突然的发誓，真的把他恶心到了。莫一霄脑袋短路了吗？听不出来。他是不打算交换股份了吗？呵呵，竟然还天真的以为他不但会白白交出实习生物的股份，还不要顾氏的股份啊！这种傻事，他以前还真的做过。他当初不就是白送了莫一霄股份吗？莫少，你打住！这种恶心人的话，你也能说得出口？你脸皮是有多厚？难道你听不懂吗？顾氏的股份我不要了。莫一霄的笑容凝结在脸上，目光渐渐冷了下来。你什么意思？啊？第九十四章。要她成为他的女人，莫少该不会是傻了吧？我拍下来的公司为什么要送给你？看着莫一霄的脸上出现了龟裂的表情，林微月心中暗爽。微月，这个玩笑不好笑。林微月冷笑一声，目光冰冷。玩笑？不，我从来不开玩笑。你想独吞？林微月挑眉，本就和你没有一点关系，你是出了钱还是出了力？莫一霄没想到林微月会这么无耻，咬着牙狠狠地说道：“如果不是我。”魏子星怎么可能轻易放弃？我可是答应了拿出资源和他置换的。为了让魏子星别掺和，他也是下了血本，让渡出了一些资源给魏家。哦，莫少混迹商场这么多年，竟然如此冲动。只能说莫少本事还没学到家，回炉重造吧。拿到了想要的实习生物，林微月自然没有必要再和莫一霄装下去。刚刚他没有和莫一霄翻脸，就是不想莫一霄也参与进来。两个人争夺，就算最后他拿到，也要付出很大一笔钱。他手里的钱。买下这实习生物后，基本没有多少了。你，林微月，你故意的？难道你不想要顾氏的 9% 股份了吗？威胁？林微月冷眼看着莫一霄，鄙夷的眼神刺激的莫一霄想要发狂。可好在他手里有顾氏的股份，这个是林微月一直想要的。其实，刚刚他递给林微月的那杯酒，他掺了些东西。他来的晚，就是去安排一些事。结果，林微月的防备心太重，没有喝下去。这倒是让他的计划泡汤了。故事的股份记得保管好，也许将来的某一天你会派上用场也说不定。股份就摆在那里，又不会自己跑掉。他已经想好怎么办了。林微月转身准备潇洒离开，手腕却被莫一霄死死的拉住。林微月脸色瞬间暗了下来，一记眼神犹如刀片一般锋利。莫一霄，放开你恶心的手！我恶心？林微月，你要想清楚，你真的要彻底得罪我吗？不然呢？留着你这样的渣男过年吗？好，很好，你别后悔。说完，莫一霄松开手，意味深长的看了他一眼，进了电梯。电梯门关上，莫一霄拿出手机，拨了个号码过去，眼底一片阴郁。林微月见他坐了电梯，他便没有选择电梯，直接走楼梯。想到莫一霄最后离开的阴狠眼神，林微月觉得他应该尽早离开，免得节外生枝。也不知道是冤家路窄还是什么，刚到二楼就看到了魏子星。某些人看着清纯，没想到骨子里也风骚的要死。看不出来，林小姐竟然同时吊着三个男人，还真是个中高手。魏子星身边只带了个保镖，私下里她也不再是千金小姐做派，说话刻薄至极。我也没看出来，魏家二小姐不但眼睛瞎，嘴还臭。想要男人就自己去找，在我面前拈酸吃醋的矫情做派，我可真是欣赏不来。损人嘛，搞得好像谁不会似的。魏子星自己贴上来找骂，当然要满足他。贱人，你以为自己是谁？一而再，再而三的挑衅我，你真是活腻了。他最看不得别人骄傲，想到季楚风对林微月的态度，他就忍不住的想要撕毁了林微月。一般自己见的人才喜欢把“贱”字挂在嘴边，他不喜欢挑事，但也不怕别人找事。林微月，你不要太嚣张，你以为勾搭上了叶少，他就会当你的靠山？哼，如果被他看见你和别的男人苟合，你说他还会不会要你？魏子星突然笑得很诡异，他知道林微月敢这么和他说话。就是认为有叶薄言做靠山，可若是这个靠山没有了呢？你什么意思？林微月皱眉，魏子星突然走进林微月，
一股刺鼻的，好像香水的味道从魏子欣身上散发出来。刚刚他见到魏子欣的时候，就隐约闻到了这股香味。现在魏子欣走近了，味道更浓郁了。林微月让开了几步，尽量不去闻。麻烦离我远点，你这古味呛人。魏子欣被讽刺，竟然不生气，只是冷笑了两声。牙尖嘴利的人从来没有好下场。林微月感觉这味道熏得他有点头晕。这女人喷这么浓的香水，不怕把自己熏晕吗？甚至林微月怀疑。该不会是魏子欣有狐臭吧？彼此彼此，林微月不想和他废话，只想赶紧离开，呼吸一些新鲜空气。这味道，只走了两步，林微月就感觉自己好像有点站不稳，心中划过一丝警惕。不对，意识有点模糊，身上一软，林微月只感觉好像有人扶住了他。看到林微月晕倒，魏子欣笑得很残忍。保镖递给魏子欣一颗药，两个人分别吃了下去。出来吧，现在这人是你的了。魏子欣朝着转角处说了一句。一个男人从那边走了过来，魏小姐果然厉害，来的不是别人，正是刚刚已经离开的莫一霄。雕虫小技罢了，我这枪可是特制的，相信莫少一定会享受一个美妙的夜晚。魏子欣早就发现，莫一霄偷偷的拿了别人的身份，预定了一个房间，也发现了莫一霄买通服务员，在林微月的那杯香槟里加了些料。可惜林微月的防备心太重，莫一霄根本没有成功。接到莫一霄的电话后，魏子欣决定帮他一把，这香他经常用。已经有了抗性，吃了点配好的药，不但不会影响他的身体，还能将散发出来的香味清除掉。就算林微月事后追究，永远也查不到他的头上。莫一霄从保镖手里接过了林微月，低头看了看他，眼底的金光尽显。我先谢谢魏小姐了，日后有需要尽管找我。莫一霄没有耽误时间，他要抓紧行事。女人，特别是像林微月这种传统的女人，一旦有了肌肤之亲，她就不相信她还能这么绝情。若是她早就成为他的女人。现在也不会闹出这么多事。他了解他，只要他成了他的女人，他再多轰轰，他一定就范。看着林微月被莫一霄带走，魏子欣唇角上扬。一个小时后，找个无关紧要的人，把消息分别散给季楚风和叶伯言。是，小姐。但如果消息散出去，那个莫少的算盘岂不是落空了？莫一霄只想偷摸的得到林微月，可没打算明面上得罪叶伯言。哼，一个小小的墨家，我还看不上眼。我要的是让季楚风和叶伯言亲眼看到他那风骚淫荡的模样，他有他的谋划，同样他也有他的谋划。林微月，一个小时后一定会非常精彩呢。第九十五章，夫人和男人去，他人呢？自己走了。刚刚叶伯言和季楚风私下交锋了一会儿，虽然季楚风也狡猾的像只狐狸，可叶伯言基本可以确定，叶青年的事十有八九就是季楚风的杰作，证据他已经在收集了。也正是有这些证据。才让叶明远没有立刻做出过激的行为，可最近叶明远一直在盯着文书，只要有机会就会对文书下手。老板，好像你也没让夫人等你一起。叶伯言挑眉，宋义连忙又道：“我去看看，也许夫人还没走呢。”很快，宋义回来了。老板，夫人是自己开车过来的，我问过了，车还在这边，夫人应该没有离开。没有离开，拍卖结束很久了，会场也早就散了。去找找，虽然他有事，最后没有能够参加拍卖。但今天季楚风也来了，季楚风刻意的去找过林微月，谁知道他有什么心思？感觉被人狠狠的扔到了床上，林微月的意识开始恢复。刚刚闻到魏子欣身上那呛人的香水味时，觉得很难闻，所以他稍微减少了呼吸，否则他不可能这么快就能醒过来。林微月艰难的睁开眼睛，昏暗的灯光让人有些压抑。微月，我知道你心里一直恨我，但你越恨我，越证明你深深爱着我。以前我那么疼你，从今以后。我会更疼你的，乖，听话。莫一霄温柔的看着林微月的脸，抬起手抚摸着她的脸颊。林微月只感觉有点燥热，而莫一霄的手仿佛魔鬼的手一般，令他忍不住的窒息。他想抬起胳膊推开莫一霄，可他发现根本没有力气，抬不起胳膊，身体也好像开始有了变化。这种感觉令林微月升起了恐惧。之前他就体验过一次，那一次是林小冉对他用了手段，也是那一夜。他和叶伯言发生了关系，可现在面对的人是莫一霄，林微月恨不得去死，也不愿意让莫一霄碰他一下。莫，林微月张口，竟然连说话都说不清楚了，心中无比焦急，可他却什么都不能做。微月，不要说话，你放心，我会对你很温柔的。你不是最喜欢我的温柔吗？去你的鬼温柔！林微月心中大骂，滚！拼着力气说出的话却如此柔弱。莫一霄看着脸色红润的林微月，却好像沉浸在自己的思维当中。
，虽然你已经不纯洁了，但我不会嫌弃你的。”恶心！林微月用力的咬着舌尖，利用疼痛使自己快点清醒。骨粪，艰难的吐出两个字，他很慌，特别是看到莫一霄那有点魔怔的神情。骨粪，提到骨粪。果然换回了莫一霄的一丝注意力，换放我走。林微月断断续续的，总算是说完整了一句话：“你想用实习生物的股份换你离开。”莫一霄笑了笑，笑眯眯的看着林微月，好像在看玩偶一般，用手拨开了他的发丝，才缓缓开口：“你知道这个房间是我什么时候准备的吗？刚到这里，房间我就已经准备好了，所以他压根就没打算放过他。不管是今天实习生物是否到手。”他都打算利用这次单独约林微月出来的机会，彻底将他拿下，免得夜长梦多。因为莫一霄已经发现林微月的改变，好像彻底脱离了他的控制。林微月听懂了，心底也是随之一沉。怎么办？叶伯言，林微月心中强烈的呼唤着叶伯言。叶伯言也在这里。如果拍卖会结束了，没有看到他，一定会找他的吧？他会来吗？他会知道他被莫一霄和魏子心算计了吗？老板，监控坏了。本来只是简单的查一下监控，就能看见林微月去了哪里。可送一调监控的时候，发现监控出现了故障，还没有修好。叶伯言似乎嗅到了阴谋，拿出手机，手指在上面飞速的操作。很快，手机屏幕上面出现了一个小红点，红点在闪烁着。叶伯言大步的朝着红点的方向寻找。宋义紧忙跟上，一起的还有海峰这边的经理和专门调过来的安保人员。他们也不知道要找谁，只是知道他们失职了。海峰酒店的幕后老板。就是叶伯言，大 boss 要调监控，他们竟然没有，这是严重的工作事故。因为手机定位只能定到大概的位置，不能定位到具体的楼层。海丰酒店有几十层高，找起来很麻烦。走到一处拐角处，叶伯言停了下来，查看周围，并没有发现手机。老板，那边手机关机了，电话也打不通，怎么办？宋毅也很着急，调人，每一层，我现在站的位置，让他们去找。叶伯言虽然心中着急。可也没有乱了阵脚，这种时候他必须要更加冷静。是，宋毅立刻吩咐下去，顿时经理那边亲自带着人挨个楼层寻找。好在海丰的员工很多，虽然楼层高，可速度会很快。叶伯言则是拨了个电话过去：“老大，有什么吩咐？”楚成浩有点意外，之前他已经和叶伯言汇报过有关叶庆年被绑架的一些新线索，查一下叶明远、季楚风、莫一霄和魏子欣这几个人的行踪，马上要。听到叶宝言冷酷的声音，楚成浩立刻意识到了严重性。给我十分钟，我和方天马上查。五分钟后，宋毅电话打了进来。老板在十六楼找到了夫人的电话，应该是不小心掉在了地上。叶伯言直接坐电梯到了十六楼，果然在他定位的转弯处，林微月的手机掉在了不显眼的地方。屏幕碎了，已经关机。而此刻，楚成浩的电话也打了进来。老大，查到了，叶庆年今天第三次手术。叶明远现在在医院，季楚风、魏子欣和莫一霄三个人晚上都去了海丰酒店。季楚风半小时前离开了海丰酒店，魏子欣是十分钟之前离开的。至于莫一霄，应该还在酒店。老大，是发生了什么事吗？叶伯言听着楚成浩的汇报，脸色更沉了。没有。挂下电话，叶伯言看着手里碎了屏的林微月的手机。老板，宋毅有些犹豫的开口：“海丰的十六层是客房。”说。我也是刚了解到的，我们内部人说，这层基本都是给那些特殊的客人开房用的。夫人的手机在这里找到，那是不是说明夫人她和人去开房了？第九十六章，被子里的人是他吗？对上夜保眼冷的刺骨的目光，宋毅打了个哆嗦，不会的，一定不会的，夫人不会和人。So， 叶伯言咬牙开口，那毁天灭地的气势让人不寒而栗。这叶总。这层有不少重要的客户，贸然闯进去，怕是不妥呀。经理颤颤巍巍的插了一句，他不知道发生了什么事，可这层的客人身份都不简单，不少人选择这边，正是因为足够隐秘。真的挨个房间搜，恐怕名声就没了。宋毅当然知道要找的是谁，只是万一真的找到了夫人，而且夫人还是自愿来的，做不到五分钟内破开十六层所有房门就滚蛋。叶伯言向来言出必行，说一不二。经理哪还敢废话？急忙的安排开门，一时间，惊叫声、咒骂声，还有不堪入耳的叫声，充斥着整个十六层。可当他们得知下命令的人是传说中的夜魔王，顿时不少人闭上了嘴，不敢再有埋怨。夜魔王得罪不起啊！房间里的林微月正在心中呼唤着叶薄言。
，结果就听到外面十分慌乱。莫一霄正要撕开林微月的衣服，听到动静，不由得皱眉，正犹豫要不要去外面看看情况，突然房门被打开，有人闯了进来。莫一霄快速的拉开被子，将林微月整个人蒙在被中，大步的走到了门口。谁让你开门的？懂不懂规矩？一名服务员刚用门开打开门，就被莫一霄一顿臭骂。同样情况的也有不少。很多都是衣衫不整，愤怒不已。莫一霄却是感觉不妙，他还以为是有人走错了房间，现在看来不是。酒店的服务员竟然一个接着一个的打开房门。这位客人实在抱歉，稍后我们酒店会做出赔偿。莫一霄眼底划过一道金光，抬手就要关房门。就在房门即将被关闭的那一刻，啪！一道力量阻止了他关门的动作。莫一霄抬头对上了叶伯言那阴沉的，仿佛要将人撕碎的黑眸。莫一霄关门的手。下意识的紧了紧，原来是叶少，不知叶少搞这么大的动静是想做什么？他在哪？叶伯言低沉的声音就好像是催命符一般。他不知道叶少说的这个他是谁。莫一霄现在有些后悔，刚刚就不应该和林微月说那么多废话，就应该一进房间就将她直接变成他的女人。就算现在叶伯言来了，也只能眼睁睁的看着他们欢好。叶伯言压抑着怒火，一脚将门踹开。门后的莫一霄没想到叶伯言会如此暴力，整个人被甩出一米，踉跄的后退了几步，扶住了墙壁，勉强没有摔倒。叶伯言大步的走了进去，宋义则站在门口拦住了其他人。经理，去安抚，将其他的房门关好。接下来不允许任何人出现在十六层。如果夫人真的在这里，宋义不敢想象，只轻轻的将门关好，守在门外。看到床上被子高高的隆起，一个人形极为醒目。叶伯言的眸子好像要滴出血。他狠狠地捏着拳头，没有动。莫一霄似乎是看懂了些什么，突然笑了出来：“叶少，你这么闯进来，会吓坏我的女人。我和叶少应该没有合作，不知道叶少找我是要做什么。”叶伯言根本不理会莫一霄，他的一双眼睛一直盯着被子，就好像他能穿透被子看到里面的人一样。是他吗？没办法面对他，所以要用被子将自己裹得严严实实。他刚刚已经查过了，林微月的拍卖邀请是在莫一霄的名单上。也就是说，今天林微月是陪莫一霄出席拍卖会的。叶少，如果没有其他事的话，麻烦请你出去，不要打扰我和我女人的恩爱。莫一霄一句一句，就好像是刀子一样的在戳叶薄言的心。他了解男人，面对这种情况，应该没有一个男人愿意去正视。他在赌，赌叶薄言没有勇气揭开被子。如果揭开被子，下面正是赤灵裸的自己的女人，是个男人都不会选择去揭开，因为这代表了当众自己给自己戴上了绿帽子。叶伯言缓缓抬起手，就要抓住被子的一角。莫一霄眼中终于出现了慌乱，不能让叶伯言掀开被子。叶总，我刚和自己女人欢好了一番，她身上可是为这骗驴。你闯进来，已经将她吓坏了。现在你是要唐突的掀开被子吗？虽然你叶伯言是商业巨头，可这般侮辱别人的女人，不觉得太下作了吗？更何况我们刚刚战况激烈，她还没来得及清理身上的恩爱气息。砰！哗啦！叶伯言一拳。重重的打在莫一霄的脸上，莫一霄根本没想到他会动手，整个人摔在地上，不小心将桌子上的东西也都碰掉了。死！你！啊！莫一霄刚想大喊，又被叶伯言嫌弃的狠狠踹了一脚。此刻，莫一霄整个人蜷缩在一起，根本爬不起来。叶伯言仿佛看着死人一般的看着他。莫一霄终于知道了害怕。叶伯言转身走到床边，抓住被子一角，轻轻的掀开，被子里的人一点一点的露了出来。林微月此刻的脸色潮红一片，身上的衣服完好无缺，只是被闷得有点意识模糊。她只知道有人闯进来了，看到被子里的人是林微月，那一刻叶薄言的心情十分复杂。虽然刚刚听到莫一霄说那些话的时候，他知道他在说谎。一个男人刚刚欢好之后，不可能穿戴整齐。对莫一霄动手，是因为他刚刚的那番话，对于林微月来说是一种侮辱。将被子掀开的那一刻，他不允许莫一霄看到里面的林微月。耶、yeah.。林微月意识模糊了，只感觉身体很热。叶伯言连着被子将林微月整个人抱起来，大步的走了出去。看到夫人裹着被子出来，宋义的心咯噔一声。找几个身强力壮的过来伺候。莫大少爷这么喜欢玩绑架，那就让他好好体验一番。叶伯言阴冷的留下这么一句，抱着林微月坐着专属电梯，直接到顶楼他的私人房间。宋义往房间里看了一眼，然后按照老板的吩咐找来了几个。嗯，男人。老板说身强力壮。可不就是男人的意思？关上门那一刻，宋义听到了里面莫一霄带着惊恐的尖叫声：“哎，得罪谁不好，非要得罪他家老板，自讨苦吃啊！”
。另一边，林微月感觉自己好像要烧起来了。第九十七章，叶伯言，我难受。叶伯言将人连着被子一起扔到了顶楼私人房间的床上，扔的时候赌气的用了些力气，床的弹性很好。林微月这个人在床上回弹了几下，叶伯言深吸了一口气，看着林微月裹在身上的白色被子，很碍眼。这辈子。刚刚是在十六楼的房间里，叶伯言不客气的将被子从林微月身上抽走，甩到了一边，扔在地上。一身礼服将林微月的身材遮掩的很好，该露的不该露的都没有露，只是他此刻脸上的红润，好像熟透了的苹果一般，皱着眉头，看起来很不舒服的样子。叶伯言拧眉，想起了林微月和他的那一夜，那一夜他也是如此的诱人。叹了一声，叶伯言才上前帮林微月解开了脖子上的纽扣，摸了摸她脸上的温度。很烫，显然他这是又被人算计了，甚至已经开始神志不清，嘴里虽然一直在嘟囔，可根本听不清楚他在说什么。若是他刚刚晚来一会儿，此刻恐怕……想到那种可能性，叶薄言就恨不得掐醒林微月。平日里的聪明劲儿都哪去了？之前就被林小冉算计过一次，现在竟然还能被人算计第二次，他是猪脑袋吗？嗯，疼。叶薄言用手戳了他脑袋几下解气，他倒是嘟囔着：“疼，疼。”你还知道疼，好难受。林微月根本不知道自己在做什么，只是本能的嘟囔着：“难受也活该。”叶伯言有点恨铁不成钢，不过他很快发现了问题。之前林微月被林小冉算计，但是意识还是清醒的，根本不像现在这样，身体根本没办法动弹，身体里却爆发着火焰。看着他那越来越红的脸颊，终是不忍心，走到了一个架子上，翻出一个木盒，从里面拿出了一瓶药，倒在掌心一颗，拿着这粒药。塞进了林微月的口中，这是陆深以前给他准备的，就是防止被人算计，算是一个保障吧。没想到今天用上了，虽然他也可以换一种帮他缓解的方式，可他还是不想趁人之危，连意识都没有的情况，实在不光彩。这和那一夜的情况不同。林微月很听话，叶伯言将药塞到他口中，他便吞了下去，顺便还咬住了叶伯言的手指，力道很轻，可他想抽回来，他却好像不肯。林微月此刻感觉他体内的火焰好像要将自己燃烧殆尽，他想去冲冷水澡，想要找冰块抱着，可他根本没有力气，连抬手都费劲。忽然感觉好像有什么东西塞进了他的口中，那冰凉的温度瞬间激起了他对之的渴望，就好像是炎热的夏天里突然吃到了冰凉可口的冰棍，让人忍不住的想多舔一会儿。那湿润的触感令叶伯言心神不由得一动，看着林微月的眸子也渐渐深了许多。该死的女人，这么容易！就挑起了他心底的火苗，压制住自己的火焰。叶伯言用力的将手收回，结果就看到林微月嘟着嘴，闭着眼睛皱眉头，好像很急切的想要重新找到刚刚的解暑神器。嗯，体验过那丝丝凉意，突然将一切收走，让他感觉好像更热了。他需要更多凉凉的东西。我要，要什么？他不知道。那迷人的模样，苏麻的声音，无疑勾引着叶伯言隐藏在心底的猛虎。该死，陆深解药是个摆设吗？为什么他吃下去了，还是没有一点缓解的意思？叶伯言豁然将林微月抱了起来，大步的走向浴室。他的体温太高了，他怕他身体会受不了。看来陆深的解药没有那么快起作用，只能先用物理降温的方式处理了。将林微月放在浴缸里，看着那一身碍眼的礼服，叶伯言很想直接将礼服撕掉。可当他的手放在他的领口上方，犹豫了一下，没有继续。他虽然定力很好，可面对这个该死的女人，他实在高估了自己的定力。若是真的撕掉了礼服，叶伯言仰起头，深吸了一口气，甩掉了脑中的种种画面，调好了水温，没敢真的给他冲冷水。这种情况冲冷水是很伤身体的。大概40度的水温，先是冲在了林微月的脸上，很快打湿了他的头发。浴缸里的人好像是沙漠里缺水的人，突然得到了水之后，异样的满足。渐渐的，浴缸里的水满了，叶伯言也关掉了花洒。林微月根本没有力气，没办法自己坐在浴缸里，所以。此时，叶伯言只能和他一起坐在浴缸里，尽量拖着他的身子。叶伯言也没想过他会有这么狼狈的一天。从来没有伺候过人的他，看着凌乱的浴室，有些头大。林微月的礼服本就是紧身的，此刻整个人在水中，衣服湿透后，更是紧紧的贴着身子，将他那完美的身段淋漓尽致的凸显出来。因为没有力气，林微月只能整个人都瘫软在叶伯言的怀里，他根本用不上一丝一毫的力气。叶伯言只能用力，紧紧的让他贴在他的身前。嗯，好舒服。刚刚林微月感觉自己好像被火烧一样，直到整个人坐在了水中，才给他带来些许的缓解。可他不知道的是，此刻有一个人比他还要受折磨。
。听到他那英明的声音，叶伯言就感觉脑中好像有什么炸开了一般。此刻的英明和那一夜他的疯狂重合到一起，手上的柔软触感让他有些欲罢不能。定力十足的他，竟然发现自己的身体开始有了变化。该死，陆深的解药为什么一点用都没有？叶伯言扬着头。一只手捏了捏额角太阳穴，试图将脑中那些旖旎画面驱除出去。叶薄言，难受。嗯，浴缸里的水似乎对林微月来说只有一瞬间的缓解作用。很快，身体中的火焰更加凶猛的席卷全身，甚至林微月的声音里都带了些许的哭腔。他也不知道自己怎么了，好像他快要被烧死了一样。虽然他此刻浑身无力，说话也很艰难，意识快要被其他的思绪湮灭，可他还是保持着一点点的意识。魏子欣给他闻的。到底是什么？第九十八章，你就是最好的解药。叶伯言见林微月的情况很凶猛，顾不得自己的身体也有了反应，连忙抓起洗手台上的手机，找到了陆深的电话，拨了过去。陆深，你配的解药是不是过期了？刚接通电话，叶伯言直接问道。陆深拿着电话，整个人有点懵。什么解药？过期了？海风顶楼，你配的那些？陆深顿时恍然。哦，你说那些啊？上次去刚放进去的。不会过期。叶伯言身份特殊，所以陆深会专门的配一些药，为的就是防止叶伯言被女人算计。等等，你用了那些药，出什么事了？不是我，是叶伯言看了一眼怀里的人，竟有种不想提他的想法，只是单纯的不想让任何人脑中想象他此刻的模样。该不会是你老婆吧？就算叶伯言不说，陆深也想到了。除了林微月，没有别的人能让叶伯言这么紧张了。他吃了你配的解药，为什么不管用？虽然他有私心的，不想让别的男人意淫，但此刻的林微月确实情况不妙。那是专门给你调制的，对女人的效果自然是没有对男人的效果好，不过应该也不会效果太差。叶伯言一手拿着手机，一只手紧紧的搂着林微月，低头看了一眼她的情况。这药的效果很差，不是一点效果都没有。若不是时间不对，他都要怀疑陆深是不是个庸医了。将林微月的情况大致和陆深描述了一下，陆深的态度总算是严肃了。按照你说的这种情况，他被人算计的不是普通的药，具体的只能抽过血验过才知道。不过基本可以肯定，那药是特制的，应该是混合药。现在我只想知道要怎么才能救他。至于到底是什么药，那是事后的事。陆深沉默了许久，才给出了他最为专业的建议：“你就是最好的解药。”叶伯言脸色黑了下来，这就是专业医生给的建议。陆深好像还怕叶伯言不相信，又补了几句。这种情况拖的时间越久越伤身，我倒是可以现在过去，但路程起码半小时，我需要验血，查出源头才能配相应的药，大概要花费一个小时吧。陆深还没说完，就听到电话里嘟嘟的声音，被挂断了。看了看手机，陆深觉得他应该不用赶过去了。怎么了？少夫人遇到麻烦了吗？那你快去救她。陆深一直负责照顾文书，文书听到是林微月出了事，十分紧张。陆深表情有点古怪。他能搞定这种事，他可不敢代替叶薄言救人。这救人可是非常有技术含量的。挂断电话，他发现林微月的身上越来越烫了，而怀里的小猫也越来越不老实，开始不断的扭动着身子，喉咙里也不断的发出呜咽的声音。他吃下去陆深配的解药也有一会儿了，可情况并没有缓解。真要等陆深来救人，不知道要拖多久。他可舍不得眼睁睁的看着林微月受折磨那么久。那么，只有一个办法了。从浴缸中将人抱起来，那滚烫的身子湿漉漉的，露在外面的肌肤也透着不正常的红晕。两个人浑身都湿透了。叶伯言将人抱着，这一次小心翼翼的将人放在了床上。一离开叶伯言的怀抱，林微月就开始不断的扭动，好像在抗议他的离开。叶伯言的心早就被他撩拨的不能抑制。知道我是谁吗？略带沙哑的嗓音已经出卖了他此刻的隐忍。林微月听到了声音，下意识的回应着：“叶叶伯言，我。”接下来的话。全都被堵在了他的口中，林微月只发出了呜呜呜的声音，狂热的吻席卷而来，好像那一刻才真的找到了他的归属。窗外的冷风不断的拍打着窗户，猛烈而又汹涌，房间内的热情却犹如火焰一般狂热而又旖旎。时间一点一点的过去，夜色的黑暗渐渐被天边的一抹白色取代。怎么样，消息传出去了吗？叶伯言和季楚风他们有什么反应？魏子欣虽然已经回家。但这场他主导的大戏，他可是一点都不想错过。已经秘密安排人将消息传出去了。不过刚刚得到的消息，海丰酒店那边好像发生了些事，但具体发生了什么，还没得到确切的消息。
，只知道是十六层客房那边发生了什么事。魏子欣听了汇报，摆弄着香料的手顿了顿，停了下来。十六层，如果我没记错的话，莫一霄那家伙好像就在那层。去查查，到底发生了什么事？魏子欣瞧着自己的香料出神，他混合后的香料，一般人都抵挡不了。如果莫一霄不是个傻子，应该已经得手了。希望莫一霄能成事。半小时后，魏子欣派出去的人。再次回来的时候，没有带来任何消息。什么？你说查不到任何消息？消息你都散出去了吗？消息散到了叶伯言和季楚风的耳朵里，他们没有任何动静。这难道是他判断错误？无论是叶伯言还是季楚风，对那个林微月根本没有上心思。否则，知道这个女人和莫一霄在一起鬼混，怎么可能没有一丁点的动静？二小姐，确实没有消息。你刚刚不是说海丰十六层好像出了什么事吗？打探到了吗？魏子欣总觉得哪里不对，打探到了，说是那边有个男人喜欢玩刺激的，找了几个壮汉，差点玩出人命，惊动了一些客人。好在酒店那边也及时处理了。呵呵，魏子欣听了，眼底划过一道轻蔑。一些有钱人确实喜欢追求刺激，对此他没放在心上。再去盯着，我不相信莫一霄和林微月会这么消停。就算叶伯言和季楚风没有去捉奸，那也要将消息散播出去。那个女人，我瞧着就讨厌。魏子欣可不打算让林微月好过，得罪了他的人都不会有好下场。是，二小姐，我这就去。第九十九章，叶伯言，你这个大骗子！林微月不知道自己怎么了，只感觉到此刻整个人都很疲惫，全身上下就没有一个地方不疼的。想开口说话，却发现整个人的喉咙都是哑的，嗓子冒烟一般，又烧又疼的。他想喝水，一道温水缓缓的从口中流入，尽管闭着眼睛，他依然本能的喝着。不知道喝了多少，才感觉喉咙的疼痛有些许的缓解。还要吗？一道体贴的声音响起。林微月感觉自己的脑袋好像宕机了好一会儿，突然回想起了什么，整个人猛地睁开双眼，下意识的想要挣扎起身，眼中满是惊恐。他没能起身，整个人只是用力的前仰，根本无济于事，扯得身上疼得要命，整个人又摔进了大床上，就好像被车子狠狠的撞击了一般，浑身上下没有一处不疼。天哪，他散架子了。很难受，某人轻咳了一声，声音和他一样，有一些阴哑。林微月这才看清楚了床边，下身只围着浴巾，显然是刚刚洗完澡的男人。一睁开眼睛，就看到这么劲爆的画面。林微月只感觉血液上涌，直接涌进了脑袋。你你，脑袋一片空白，不知道要说什么，只是勉强的抬手指着叶伯言的浴巾，整张脸羞得涨红一片。还不行，看来真的要让陆深给你做一个抽血检查了。叶伯言有些担忧的看着他那嫣红的脸颊，有些紧张。他还以为林微月身上的药劲儿已经下去了，可现在看到他的脸颊，觉得自己可能低估了那药的作用。林微月脑袋还处于宕机状态，没反应过来叶伯言说的是什么，两眼有点迷离的呆滞。结果还没等他做出反应，他便看到床边的叶伯言站在他面前，展现着自己男人的气概，极致的冲击感，视觉上的震撼，无不刺激着林微月。林微月心中不服气的瞪了他几眼，啊，变态！林微月一边喊着，一边抓起了身边的被子，直接将整个人捂在了被子里，心脏砰砰砰的跳个不停，脑中不断出现的画面好像定格了一般，死死的印在了他的脑中。看到反应如此激烈的林微月，叶薄言不由得一怔，颇有些无奈的勾起了唇角，看来他家的小猫对他很满意呢。林微月藏在被子里不出来，叶薄言不由得笑了笑，终于，这个该死的女人。知道什么是害羞了，林微月感觉床边一沉，下一秒，整个人被人抱在怀中，那种陌生又好像隐约熟悉的感觉，令他失神片刻。你你出去，你要干什么？你别乱来！我我，林微月又不傻，她好像知道男人要做什么似的。乱来！被子里面，男人闷闷的声音钻进他的耳朵。如果我没记错的话，从昨天晚上一直到今天中午，乱来的人都不是我。叶薄言的话听起来很有画面感。他虽然不记得昨天发生了什么，可听到这话，不由得脑中浮现出各种不和谐的画面。天哪，他，他都干了些什么？那个我都不记得了。反正他是绝对不会承认的。林微月也藏在被子底下，声音听起来闷闷的，带着娇羞。叶伯言听了，眸子沉了沉。他的表现这么优异，他竟然不记得了。和他玩失忆，又想骗他。哼，本来应该让他好好休息的。可现在，他想法变了，一把搂住了怀里的女人，无比精准的找到了她的唇，温柔又略带霸道的吻了上去。
，他真是一点都不肯让他反抗。林微月欲哭无泪，奈何男女在力量上的差距，此刻都展现出来了。不知道过了多久，叶伯言瞧着怀里的女人，此刻只剩下了呼吸的力气。叶伯言吻了吻她的额头，现在想起来了吗？他努力一个晚上，可不允许他没有印象。林微月一副欲哭无泪的模样，本想口是心非的说没想起来，可对上叶伯言那狡猾的眸子，林微月趋于他的淫威之下。只好点点头，嘴里道：“嗯，想想起来了。刚刚叶伯言恨不得想将昨天晚上发生过的一切都重新上演一遍。他就算不记得昨晚，现在也知道发生了什么。他恨不得捂住自己的脸。昨晚上那个一定不是他。”林微月的回答得到了某人的满意。叶伯言一只手摸了摸他光洁的胳膊，看着瘫软在他怀里、听话的像只小猫的林微月：“以后若是再说你想不起来，我可是会好好惩罚你的。”林微月听到叶伯言的问话。脸又不自觉地爆红了，恶狠狠地瞪了他一眼。尽管现在的他根本没有半点威慑力，他所谓的瞪眼，在叶伯言眼中，那简直就是在向他放电。我我知道了，以后肯定记得。叶伯言这个大魔王真的太坏了，说不记得就要惩罚他。这男人真的一点都不可爱。满意的听到从某人小嘴里说出来甜甜的话，叶伯言眼角上扬，想要饶过他，可又没忍住的逗弄了几句。乖，以后。你这里要时刻装着谁？叶伯言不客气地戳了戳他的心口。这该死的女人，没有良心的，必须要让她记住，谁才是她的男人。你都装你，全都是你。呜、哦！他又向叶伯言这个恶势力低头了。他有种预感，若是他敢说心里不装他，他肯定不会轻易饶过他的。这男人体力实在是太好了。林微月听到头顶处某人听到他回答的笑声，暗戳戳地翻了个白眼。就在林微月以为某人得到想要的答案了。可以放过他的时候，听到某人笑意满满的道：“老婆这么听话，我要好好奖励你才行。”又一次上演，叶薄言，你这个大骗子，他就不应该相信这个家伙。草率了，嘤嘤嘤，谁能给他出出主意？怎么才能对付这个大魔王？第一百章，他拿我练手了。叶薄言，我饿了。没出息的林微月还是要求住叶薄言。没办法，人在屋檐下，想不低头也难啊。更何况，他是真的一点力气都没有了。叶伯言这次倒是好心的，没有再折腾他，打了电话，让人送来的丰富的菜肴。他的大床上有餐桌，专门可以在床上吃饭。林微月也没有矫情的要下地，毕竟他刚刚连洗澡都是叶伯言抱着他去的，能躺在床上吃，再好不过了。靠在床头，林微月抬手酸软的手臂，一口一口的吃着东西。原本叶伯言是打算喂他的，他立刻表示可以自力更生。期间。叶伯言出去了一趟，回来的时候手里拿了一根针管。你要干什么？林微月看着叶伯言拿着针管的样子，不由得往后躲了躲，警惕地问道：“乖，抽点血去检查一下。放心，我很专业的。”林微月炸毛：“你等一下，你又不是医生，你哪来的专业？陆深是不是来了？你让他抽吧。虽然陆深的扎针水平也不怎么样，经常故意给他扎偏，可最起码陆深是个专业的医生吧。”叶伯言拿着针管，他觉得他更像个魔鬼，想要吸他血的魔鬼。陆深，他技术太差，上学的时候他的注射技术就没有我的好。林微月怔了怔，看着叶伯言自信的模样，有些不可思议。没想到叶伯言竟然上学的时候还学过医学，天哪，他到底是什么神仙？一个人的精力和脑容量都是有限的吧？好吧，将信将疑的林微月将胳膊伸了过去，看着叶伯言轻柔的动作。他倒是安心了一些，看样子叶伯言好像是真的会注射啊！被扎后，林微月的惨叫声回荡在房间里，泪眼巴巴的看着自己被扎完之后有点变得青紫的针眼，林微月死死的盯着叶伯言，表达着无声的抗议。可嗨嗨，有点失误，以后多尝试几次就好。难得的在叶伯言的脸上看到窘迫，你学医多久了？林微月无奈的问了一句。没扎进去的时候，他瞧着他的动作，还挺像那么回事的。十分钟之前，林微月听了，点点头，然后僵住，以为自己听错了，抬头望向叶伯言，又再次确定的问道：“多久？刚刚？”沉沉的两个字从叶伯言口中说出来，却好像很有说服力一般。叶伯言，你这个大混蛋！林微月抓起枕头，朝着叶伯言砸了过去。他就说嘛，为什么叶伯言比陆深扎的还要疼？为了不打击叶伯言，他都没敢说。结果。这家伙竟然是刚跟陆深学的扎针，就跑来拿他练手了。一直在外面的陆深听到里面的叫声，不由得得意的一笑。
。哼，学医是有门槛的，就算叶薄言再聪明，也不可能两分钟就学会。看吧，结果很明显。别以为他不知道叶薄言的心思，无非就是不想让别的男人看到极致缠绵后的林微月罢了。切，他又不喜欢林微月，他只是个医生，拿着林微月的血样，陆深直接去做检测了。海风顶楼就有他专门的实验室，不需要离开，一会儿就能得出测试的结果。对了，那个林微月用餐过后，犹豫着要怎么开口。什么？叶伯言以为他还有什么需要？林微月想了想，还是问了出来。莫一霄，他在什么地方？瞬间，房间内原本的温暖，好像顷刻间消失殆尽。沉默维持了大概半分钟。你关心他？不是反问，更像是肯定的语气。关心。林微月的声音都高了八度，就好像被踩到了尾巴的猫。我关心他，开什么玩笑？我只是想知道，那个渣男现在在哪？我恨不得胖揍他一顿。越想越气，哼！还有魏子欣，想到魏子欣，林微月就恶狠狠地瞪了叶伯言一眼，欣慰的跟他过不去，还不是因为叶伯言。叶伯言皱眉，立刻就听懂了林微月的意思。你是说，你是被魏子欣和莫一霄两个人算计了？当然，除了他们两个。还能有谁？叶伯言却是盯着林微月许久，才缓缓道：“我已经调查过了，十六楼的房间是莫一霄用别人的身份开的，也找到了那个给你香槟中下药的人。那人也承认了，要是莫一霄给的。我知道你和魏子欣有争执，但从头至尾他没有参与。”叶伯言只是将实际情况讲了出来，并没有要偏袒魏子欣的意思。可这话落到了林微月的耳朵里，却变成了叶伯言为魏子欣开脱。叶伯言，你什么意思？你是认为我在诬陷魏子欣了？果然，他之前还在他面前说什么联姻的，不会是他，根本就是敷衍，都没有牵扯到魏子宁，只是牵扯到了魏子欣，他就开始维护起来了吗？你说这件事和魏子欣有关，有证据吗？魏家和叶家关系还是很好的，魏爷爷对他一向很关爱，而魏子宁和他更是从小一起长大，事情牵扯到魏家，他行事也不能太过分，他是愿意相信林微月的，尽管他以前经常骗他，证据。我，他有吗？等一下，你说我喝了被莫一霄加了料的香槟，这不可能，我根本就没有喝过酒。的确，在我金牌结束之后，他给了我一杯香槟，可我没有喝过。他很确定自己绝对不是因为喝了莫一霄的酒才中招的。你没喝？叶伯言看着林微月，好像是在判断他说的是真的还是假的。如果没有喝，又怎么会中招？没有，我很肯定。还有，我在离开之前遇到了魏子欣。我隐约闻到了一股很浓的香味，之后好像就晕了。虽然林微月有点生气，为什么叶伯言不相信他说的话，但还是将他记得的事说了出来。算了，他也不纠结叶伯言不信他的事了。谁让他以前总是喜欢撒谎，想要得到叶伯言的信任，看来是任重道远了。这件事我会调查，如果查到真的是魏子欣，就算他是魏家人，他也绝对不会放过他。你还没告诉我莫一霄那个渣男呢？想到昨天晚上差点被莫一霄得逞。林微月就感觉要被气炸了。若是昨晚的人不是叶薄言，而是莫一霄，他恐怕想死的心都有了。他，啊，此刻应该很享受吧？叶薄言声音冷漠，林微月只听声音，就觉得莫一霄肯定会非常惨。此刻，十六楼的某一个房间里，几名身材健硕的大汉正不知疲倦地惩罚着一个人。